，女孩只是说了一句想要成为万人之上，男孩便甘愿与整个天下为敌。上斩皇子亲王，下斩文武百官，最终助他登上九五之位。本以为能永远陪在他的身边，可女孩却被权力蒙蔽了双眼，亲手将男孩送上断头台。陆晨，我给你一人之下，万人之上的权利，而你却要以下犯上。他倨傲的看着陆晨，美艳的脸上布满寒霜。大臣们分站两侧，眼中却流露出幸灾乐祸之色。九州共有十六国，当属唐国最强。陆晨身为不良人统领，手握生杀大权，如今却要葬送于这段头台。看着这些人的嘴脸，部分大臣顿感兔死狐悲。十二年前，皇帝驾崩，三位皇子叛乱，各自为王，导致大唐四分五裂，民不聊生。当时年仅八岁的女帝被迫上任新皇，然而在手无实权下，沦为朝中奸臣的傀儡。就在同年，一个小乞丐无意中闯入内宫，被善良的小女帝救下。可谁能想到，就是这么一个小乞丐，在朝中掀起了滔天骇浪。陆晨步步为营，暗中创立了不良人组织。数年来，不良人上至渗透文武百官，下至诸王封地黎民百姓，仅仅用了八年时间，便将所有势力全部瓦解。让溃散的大唐皇权重新的回到女帝手中，甚至为了稳固女帝的地位，陆晨将所有前朝官员全部杀害，至此女帝独揽大权，君临天下。可是自古君王最无情，忠臣几人得善终？如今在女帝眼里，陆晨功高盖主，手中更是掌握着生杀大权，他就是悬在自己身后的一把刀。此时的陆晨置于万军丛中，依旧云淡风轻，一袭银发，清冷而又孤傲，宛如一轮烈阳，让女帝无法直视。不良帅陆晨，你永远都是这般高高在上，即便此时也不愿弯下你的脊梁。女帝愈发愤恨，陆晨微微抬眸，淡然一笑：“欲加之罪，无需多言。”众大臣目光一颤，回想起八年前的那个夜晚，陆晨一人一剑，手刃三十六路诸侯。自那以后，官场上流传着这样一句话：“宁惹女帝，不惹不良帅。”这时，大理寺卿站了出来：“何来欲加之罪？我看你是无言以对罢了。你曾经私放他人入雄关，导致城门失守，让我大唐失了一座城。你插手边防，实行中庸之道，如此软弱之举，盛世大唐沦为世人的笑柄。这一桩桩罪名，铁证如山，岂是你一句欲加之罪就能躲？”大殿之下，大臣们纷纷点头。陆晨现在已是强弩之末，只要女帝圣旨一下，陆晨这个威胁便可彻底铲除。女帝看着下方俊美傲然的陆晨，心底不免闪过一丝不忍。从八岁开始，陆晨便一直陪伴在自己身边。是陆晨剿灭诸王，替他拿回皇权；是陆晨将所有罪名独揽其身。他现在所获得的一切，都是陆晨带来的。可此时他绝不能负人之人。如今盛世当下，已不再需要这等人的存在。更何况，不良帅还掌握了他所有秘密。女帝眼露一道寒光。不良帅陆晨，通敌叛国，以下犯上，执行剥皮抽。经五马分尸之行，冰冷的宣判声下，一众金甲战士合围了上来。可是却无一人敢近身半米之内。陆晨淡然一笑，不做言语，身形仿若一把绝世长枪，傲立于世间。女帝看到陆晨那不屑的笑声，那是对他的无声嘲讽。每当看到陆晨这副风轻云淡的神色，身为帝王的他，总有一种屈居人下的感觉。动手！女帝怒吼出声，她要看到陆晨屈服，要看到她在酷刑中的惨叫。陆晨冷漠的看向女帝，从今天起，你我之间恩情两散，互不相欠。声音落下，有人幸灾乐祸，也有人垂头叹息。不良帅陆晨到底有多恐怖？他们比任何人都要清楚。八岁时的一个小女孩，仅仅只是说了一句：“我想要成为万人之上，便皇权在握，凤临天下。”这时老丞相再也忍不住，跪地痛哭大喊。若无不良帅，便无大唐国呀！龙椅上的女帝神情复杂，眼底一丝挣扎之色一闪而过。这些年里，你陆晨的恩情我早已还，你拥有的无上权力都是本地赋予，可你却通敌叛国，意图谋反，实为自作自受。女帝深幽的眸子中透露着决绝。陆晨深深的看了看女帝，如今恩情已报，从此他便不再被心魔困扰，行包皮之行。女帝冷漠的声音透出一丝严肃。这支金甲队是他特意带来对付陆晨的。他相信，即使不良帅陆晨，也无法抵挡这支久经沙场的恐怖军队。陛下英明，有此明君，可保我大唐千秋万世。群臣气势沸腾。然而就在此时，皇宫外马蹄声四起，一个士兵惊慌失措的跑了进来。边防神武将军携大秦国使前来拜见，在场众人均是一愣。神武将军乃是大唐国第一武将，多年来一直镇守边疆，怎会突然离开边防来到皇宫？难道是为了陆晨？众人心里升起一股不祥的预感。听闻是大秦前来，女帝脸上。更是疑惑，九州十六国中，蜀大秦实力最弱，平时从不敢出兵进攻他国，又怎么会为了陆晨这么一个将死之人，动用如此大的阵仗？这时，两个威猛的将军走了过来，左侧的是他们大唐的神武将军，而右侧竟是大秦国将军王高怒。秦国大将军王的身份，就如同国家战神一般的存在，而如今却自降身份来当一个小小的国使，此事绝不简单。高将军此来所为何事？女帝也看出了一丝端倪，但依然面不改色。高怒朝女帝行礼后，淡淡开口：“陆晨，秦国要了。”顿时，百官脸色凝固，皇宫内陷入了一片死寂。众大臣们纷纷跳出来指责，简直是荒唐！陆晨乃我大唐罪人，岂是你们小小秦国能干涉的？陆晨勾结叛党，乱我大唐，你秦国不过是泥丸之地，竟胆敢试图干预我大唐朝政！面对百官指责，高木依旧不为所动。他意味深长的看了一眼陆晨，大唐不良帅的名字，天下无人不知。
释放陆尘，我秦国愿与万阵图交换。此话一出，所有人倒吸一口凉气。万阵图乃是一面千古棋盘，集诸子百家之长，可以推演出无数兵法之阵。奈何秦国人口稀少，兵力不足，无法将万阵图的所有威力发挥出来，只能做到固守国土，不被吞并。而如今为了陆尘，竟然愿意献出万阵图，这是何等手段！女帝当下便心动不已。万阵图乃天下兵法第一神物，若得到它，定可以开疆扩土，壮大大唐，将来必能流芳百世。而这时，大殿下的文武百官们脸色有些难看，他们深知这万阵图在一国之君面前意味着什么。纵然心中在想陆尘死，此时却也不敢多说什么。女帝重新回到皇座上，激动的神情逐渐恢复，目光再次回到陆尘身上。陆尘掌握着他所有的秘密，若被公之于众，那他的帝王形象将彻底崩塌。而且对方心智如妖，若此时放虎归山，将来必是他大唐的隐患。况且他那大秦女帝号称天下第一美女，有着倾国倾城之貌，一想到自己丢掉的狗，去效忠另一个主人，而且还是一位绝世美女，他心里就很是不舒服。突然，他眼神如炬，淡漠的说道：“此事，朕不答应。”高木听后上前一步，若不答应，那便开启国战。高木气势徒增，久经沙场的霸气凌然而出。这一刻，众人心中万分惊骇。秦国虽然弱小，但他们精通谋算之术，再加上万阵图的辅助，若真打起来，相当是杀敌一千，自损八百。加上周边诸国的虎视眈眈，到时无疑是大唐之难。还请大唐女帝定夺。高木负手而立，面色从容不迫，但心里却是却对他们大秦感到不止。不良帅纵有雄才伟略，但此时却是孤掌难鸣。可是大秦女帝死令，陆尘势在必得。看来你早已想好了叛国，这便是你口中的欲加之罪。女帝盯着下方风轻云淡的陆尘，陆。陆尘淡然一笑，静静地看着女帝，不做解释。就是这平淡的笑声，却仿佛是对众人无声的嘲讽。女帝死死盯着陆尘，脸色不断变换，极其难看。过了许久，她缓缓放松下来，继而淡然一笑。那就多谢大秦送来这件千古神物。百官互相看了一眼，都是暗中松了一口气。只要陆尘不在大唐，那便无法对他们造成威胁。而且不良人才是陆尘最大的助力。如今不良人已全部斩杀，仅凭他孤身一人，又能掀起多少浪花？既然如此，请大秦国使拿出万阵图，陆尘便可带走。女帝的目光从陆尘身上收。收了回来，重新看向了高木，一条被朕丢弃的狗而已，却被大秦女帝视若珍宝。没有了万阵图，你大秦拿什么守护国土？难道想靠陆尘这个丧家之犬吗？女帝心中一阵冷笑，高木神色肃穆，一个巨大的物体抬了上来，看着万阵图，女帝美眸一彩连连，不愧是天下第一兵法神物，能得知，那他便可统一十六国，到时他将是千古一帝。高木再次看了一眼陆尘，为了这个唐国的弃子，赌上了整个大秦的命运，到底值得吗？陆尘，但愿你在大秦也能如在朕身边一样过得如此安宁。水能载舟，亦可覆舟，只需。需一年的时间，陆晨停下脚步，淡漠的留下这两句话后，便跟随秦国大军离去。一年的时间，他要亲手将这个女人拉下神坛，要她亲眼看着自己的帝国走向终结。而女帝听后却淡然一笑：“一年后，我要你陆晨跪在我的面前求饶，我等就送到这里了。希望你我永无相见之日。”神武将军对陆晨抱拳说道：“对于曾经的不良帅，他是由衷的敬佩。可是他乃国之重臣，纵使对陆晨遭遇感到不甘，他也无法出面说话。我们会再次见面的，最多一年的时间。”陆晨洒然一笑，闻言，神武将军微微一愣，紧接着与对方。那深邃的同谋对上，他仿佛看到一股巨大的洪流，将整个大唐淹没。一时间，他竟为大唐担忧起来。女帝错了，不应放弃陆晨，更不应该放虎归山了、啊。马车内，陆晨闭目养神，高木的目光则打量着对方。这陆晨可谓是大势已去，可是他随便一个眼神，都能让整个朝堂百官胆颤心惊。哪怕是大唐的护国战神，面对陆晨时都露出敬畏之色。难道这位不良帅真有翻天覆地之能？大军长途跋涉来到秦国，迎面走来一位身穿黑裙的绝美女子，仿佛如仙子般出尘不染。他一双美目打量眼前这位俊美男子，发现这位名扬天下的不良帅，远比自己想象的更加神秘。他背齿。轻起柔声道：“朕宣布，封陆晨为一字并肩王，地位与朕同等，并且朕以性命在此立誓。陆晨效忠于秦国一天，朕永不杀之。如若违背，甘受万刃凌迟之刑。”轰！刹那间，跪在地上的数万百姓如遭雷击，呆立当场。此时，大唐朝殿内，文武百官一个个兴高采烈地吹捧着女帝，恭贺陛下获得至宝万阵图，未来这九州天下必将全部归属我大唐。皇座上的女帝表面满脸笑容，实则心里却充满无尽的愤怒。一想到自己养了八年的狗，现在却跑去效忠别的主人，她就忍不住怒火中烧。就在此时，一户未惊慌地闯入大殿，陛下，大周鲁昭侯请见。随着话音落下，刚刚还嘈杂的大殿再次陷入安静。百官心中顿感怪异：先是秦国大将军王高木，现在又来了大周的鲁昭侯，难道他也是为了陆晨而来？这绝不可能！鲁昭侯乃是堂堂儒圣，一国之君见了也得礼让三分。而陆晨那恶徒，不过是一个玩弄诡计的阴险小人，怎会跟这等高人攀上关系？众人思索之际，一位童颜鹤发的老者走了进来。老者一身素衣，却散发着一股浩然之气。鲁公到此所为何事？女帝平静地问道。鲁昭侯并没有急着回话，反而是扫视着四周，却没有看到此次前来目标。不由得循声问道：“敢问陆公子何在？”陆公子。
，难道是陆晨？众官员先是一愣，反应过来后内心掀起惊涛骇浪，又是陆晨，先是一国之后去蹲相救，后是如圣高人亲自到访，他一个罪臣凭什么能有如此待遇？难道老夫来晚了一步？鲁公失望之色不加掩饰，心中更是升起悲痛之意。女帝见状，心中怒火陡生，但是面对德高望重的老者，却只好强压下快要暴走的情绪，转而冷漠道：“陆晨那罪人已被秦国带走。”鲁公神色落寞，感叹出声：“如此天生圣者，是我大周无福得知啊！”此话一出，众臣子面面相觑。儒家向来主张仁义礼智信，可他不良率却滥杀无辜，与儒家之道完全相悖，有什么资格能与圣人相比？鲁公回忆过往，五年前他曾云游九州，无意中与陆晨相遇，对方所展现出来的才气旷古烁今，纵使他被当代文人奉为大儒贤士，却也自认无法比拟。大周皇帝得知陆晨要被处死的消息后，便命他日夜兼程前来赎人，只是可惜还是来晚了一步，只叹大周无此福缘了。既然如此。老夫便不打扰了。鲁公拱拱手后，便转身离去。这时大殿中再次喧哗起来。他陆晨有此功绩，只不过是乱世造英雄罢了。若无女帝幼年时相救，他早就被阉割成了一个小太监。玉座上的女帝再也掩饰不住心中的冷意。鲁公的话深深的刺痛了他。他的话里不仅暗讽他有眼无珠，放弃了一位旷世奇才，更是暗地里讽刺他远不如那位大秦女帝慧眼识珠。若不是鲁公是圣人之徒，受天下文人敬仰，他定要他走不出大唐。而此时正在大秦的陆晨，他那万年古井无波的眼眸。终于泛起了一丝波澜，陆晨出神的看着面前绝美的容颜，他不得不承认，一向镇定自若的他，被面前这位女子所震惊。眼前风华绝代的女帝，有着一种不可一世的野性，而她所释放出来的这种魄力，是她已知的所有帝王都不具备，甚至不及其万分之一。午夜时分，月色萧瑟中伴随着一丝肃杀之意，突然寂静的黑夜中，一道魅影闪过，一个黑衣人悄无声息的出现在陆晨房间。天罡校尉天素星见过大帅，黑衣人恭敬喊道：“陆晨站在窗边，依旧那般清冷矍铄，拿着桌子上的东西，去百花楼找一位算。”命瞎子，在前往大唐将此信件交给林千牛将军。是，天素星重重的应了一声，便不做停留，悄然离开。也是时候该出事了。陆晨的目光望向天空，漫天繁星。皇宫内，大秦女帝正在处理政务。这时，一个女官匆匆走了进来。陆晨可安排妥当？女帝并未抬头，只是淡淡的问了一句：“陛下，那陆晨实在太不懂礼数，您赐予他的宫女侍卫全都赶走，还将一众侍卫打成了重伤。如此行径，简直是目无王法，藐视皇威。<笑>”女帝突然冷哼一声，抬起头，冷冷的看着女官：“看来你们又口舌不干净了。”陛下，女官身子猛地一颤，顿时惊恐万分：“陛下赎罪，微臣下次不敢了。”陆晨是朕亲封的一字并肩王，见他如见朕，你们是不把朕放在眼里吗？陛下赎罪。微臣该死！女官当场吓得痛哭流涕。此次就当给你们一个教训，倘若再犯，朕绝不会手软。就在这时，又一女官神情慌张的跑了进来。陛下大事不妙，有两千余名武艺高强的江湖武者正向我大秦境内逼近，而且去边防来报。这群武者应该是来自于江湖第一杀手组织天机楼。天机楼是江湖上凶名赫赫的杀手组织，他们个个身怀绝技。同时，天机楼拥有一个堪比国家的情报网，而且他们每次执行任务从未失手。曾有人放出豪言，天机楼不弱于大唐不良人。此时，大秦皇宫内，百官个个神。心紧张，这群活阎王突然全部涌入大秦，难道是因为陆晨？听闻那大唐女帝是一个睚眦必报的人，如今放陆晨来到大秦，必定心有不甘，花重金请天机楼出手追杀陆晨。如此这般，一切都说得通吗？一时间，百官对陆晨简直痛恨到了极点。女帝面若冰霜，沉默半晌后开口下令：“李尚书，你现在立即调兵，为在大秦登记在册的江湖武者全部驱逐。”遵命。兵部尚书李氏恭敬应下后，便离开大殿。大秦女帝此时也陷入沉思，可是还未过半炷香，李尚书却去而复返，在他身后还跟着一位神秘黑衣人。李尚书神情古怪的介绍道：“这位乃是陆晨的部下，那两千多天机楼杀手也隶属于陆晨。现在整个天机楼要效忠于我大秦。”李尚书说完后咽了咽口水，此话一出，犹如平地惊雷，震惊了在座的所有人。而在大唐这边也不平静。正当女帝和众官员研究这套万阵图时，突然一个将士跌跌撞撞的闯入大殿。陛下，就在半个时辰前，一群黑衣人闯入藏兵谷，将陛下留下的金甲护卫队全部杀光，并且夺走了不良人的卷宗。他们有多少人？锦衣卫统领脸色极为难看，沉声问道：“一共不足二十人，什么？”百官目光皆是惊骇，这支金甲护卫队是朝廷众多势力共同培养出来的精锐。放眼整个九州，都是一股不响的战力，而如今竟会被不足二十人给屠戮殆尽。陛下，不良人卷宗记载其组织所有成员，虽然不良人已被全部剿灭，但不良人行踪诡异，或有漏网之鱼。虽说陆晨那恶人已被驱逐出大唐，但是不得不防一些宵小之辈暗中作恶，还请陛下尽快派兵追回卷宗，铲除不良人余孽。女帝此时神情淡然，对于金甲护卫队的覆灭，她不在乎。陆晨，这就是你最后的报复，朕岂会如你心愿？你即刻。前往密宫，宣十二大内密探进殿。闻言，百官眼前一亮。大内密探乃是从全国数万孩童中挑选出十二人，各个武艺超群，身份神秘，同时拥有着独一无二的情报系统，是女帝亲自培养出对抗不良人的存在。是。
。那名将士听令后，立刻朝殿外走去。一盏茶的功夫后，侍卫再一次匆忙跑回大殿。不好的陛下，十二大内密探全部失踪，而且关押在密宫的六位不良人效果也全都不见了踪影。怎么会这么巧？女帝仿佛想到了什么，盗走不良人卷宗的人数具体是多少？我要一个准确的数字，好像刚好十八人。侍卫战战兢兢地说道：“一切都对上了。那些所谓江湖武者，其实是女帝赖以信任的大内密探。”众人心中皆是不可思议，不良人竟然将大内密探完全给渗透。女帝的脸色阴沉到了极点。好一个不良帅，好一个陆尘，怪不得你如此自信，原来一切都在你的计划之中。而就在这时，那名侍卫颤颤巍巍的声音再次响起：“那些被斩杀的六百多不良人，其实是死囚。陆尘那陆尘，朕筹谋许久，以为胜利在望，岂料竟然被你这颗棋子玩弄了一手。”女帝看向大殿之下的文武百官，十二大内密探都被渗透，那这些人又有几人可信？女帝不禁脊背生寒，好你个不良帅，仅用一招便让他不再相信大殿下的百官，不良人不能存。女帝声音威严，凌厉的目光扫向大殿，竟无一人敢抬头与其对视。女帝心中愤怒而又无力，这一切都是陆晨这条狗惹出的。女帝后悔了，不是后悔与陆晨反目成仇，她后悔没有早一步出手解决陆晨。女帝的目光落在万阵图上，用一条狗的贱命换取这份至宝，本是一件欣喜之事，可如今却被曾经效忠狗如此羞辱，女帝心有不甘。陛下，这时锦衣卫统领出生，不如让千牛卫将军清查不良人。千牛卫长执玉刀素未侍从，进阶武功高强之辈，只是近年一直被不良人与十二大内密探压制。显得不甚起眼，先牛卫将军更是其中翘楚。提议一出，众官员如梦初醒。现在能与不良人抗衡的，只怕只剩下这千牛卫了。女帝心中微动，立刻宣召千牛卫将军。凝固的氛围缓解，百官纷纷松了口气。不过片刻，宣召之人便匆忙折返回来，众人心头骤然跳动。难道又有意外发生？大唐所发生的一幕，陆晨早有预料。所有人皆以为不良人已经被瓦解，可谁曾想到，天机楼才是不良人的真正核心。陆晨露出久违的微笑，唇中缓缓吐出几个冰冷的字。这才刚刚开始，且看最后谁。更胜一筹，大唐女帝看着事态的侍卫，一股上位者的气息迸发而出。侍卫膝盖一软，直跪了下来。陛下恕罪，侍卫匍匐在地，颤抖不已。女帝居高临下看着这名侍卫，心中突然升起快意。陆晨，你身为我养的一条狗，就该与这些人一样跪服。女帝最不喜看到陆晨的冷淡，身形修长，傲然挺立，仿佛任何事都无法使他弯下脊背。他回过神来，望着下手跪服的侍卫。千牛卫将军何在？回禀陛下，千牛卫将军失踪了。此言一出，满朝哗然。荒唐！大唐女帝呼吸急促，千牛卫乃是我大唐内府君，左右千牛卫将军更是世家出身，怎会无端失踪？百官中有一人浑身战栗，女帝敏锐察觉，爱卿这是何故？被点名的官员踉跄而出。陛下，臣等想起一件事，左千牛卫将军并非臣的族弟，乃是陈家父所收养子。众人错愕，为何过去朕不曾听说？你们可知这是欺君犯上？女帝难以压抑胸中怒火。这些人为了自己家族，欺上瞒下，致使今日局面。眼中何曾有过他这个帝王？陆晨尚在时，他以一己之力便能将这些烦扰解决，而如今才知这些千年世家背着自己隐藏的诸多秘密。女帝深深吸了一口气。你陆晨可以压制住世家大族，他同样能结束百年王朝千年世家。来人，此二人弄虚作假，欺君犯上，当斩！这名官员瘫坐在地，两眼无神。完了，女帝面无表情。朕乃是泱泱大唐一国之主，哪怕没有陆晨和不良人，他也能让天下人臣服。千牛卫左右背身可还在？猛然被问话。侍卫颤了一下身体，左右十二被身皆在。仅左右千牛卫将军失踪。这时，二十四名千牛卫走进大殿，人人铠甲加身，气宇轩昂。女帝眼中流露出些许满意。朕命你们一个月内搅清所有不良人余党。此时，在大秦国朝堂上，女帝看着面前的黑衣人，天机楼副楼主，见过陛下，他不卑不亢，微微欠身，大胆，觐见陛下，还不下跪？年迈的大臣呵斥出声，女帝却抬手制止，表示无碍。来人，请并肩王前来议事。百官惊讶的抬头望向女帝，陛下竟然用了请字，这是何等殊荣！女帝看了一眼。众臣的反应并未解释，时间会让他们知晓。万阵图而已，远不及陆晨的万分之一。一刻钟后，陆晨挺拔的身姿出现在大殿内，依旧一身黑衣，银发披肩，眸子深邃而又淡漠。在陆晨走进殿内时，女帝已然站起，美眸中闪过一抹淡笑。黑衣人在陆晨踏入殿内那一刻，立即转身朝向陆晨跪下行礼。黑衣男子刚刚无视了女帝，现在又朝陆晨行如此大礼，众大臣自然无法容忍。好大的胆子！陛下在此，区区一个江湖人士，却不向陛下行礼，这简直是将大秦皇室脸面践踏在地。陆晨目光环顾。一圈知晓这些大臣为何震怒，面对大秦朝臣指责，天机星充耳不闻，目光下垂，态度恭敬。天机星，陆晨平淡开口，不带一丝感情。天机星身形一顿，转身面向女帝，冰冷的声音从他口中说出：“见过陛下。”语气中带着一丝孤傲。天机星此番行为与其称为行礼，不如说是完成陆晨的命令。百官见状更是恼怒。天机星不得无礼。陆晨语气不冷不淡，女帝微微抬手制止想要继续发作的百官。天机楼隶属于你，此病无不妥。百官此时深刻明白，陆晨确实不凡，没有了不。
良人，实力依然不容小觑。天机星此番举动，赫然没有将女帝放在眼里。他用行动告诉所有人，天机楼只有一个主人，就是陆晨。女帝缓步从龙位上走了下来，直接站于陆晨身旁。文武百官觉得有些荒唐，这陆晨何德何能，陛下要为他如此放低姿态？一个大唐弃子，值得女帝如此慎重？陆晨，天机楼一事到底是怎么一回事？陆晨眼眸稍动，大秦女帝曾以万阵图将他从大唐救走，又待他如此这般推心置腹，陆晨内心并非没有触动。他将天机楼调入大秦境内，并命天机楼辅佐大秦女帝。一是不愿再欠下恩情，二是想尝试帮助一二，能得陆晨，是我大秦之幸。女帝正色的对陆晨行了一礼。从那以后，大秦女帝待陆晨极好。此时的陆晨比在大唐时更要舒心。消息很快传入大唐女帝耳中，当他得知陆晨是天机楼主人，同时大秦女帝封陆晨为一字并肩王，女帝简直不敢相信自己的耳朵，陆晨竟然还瞒着他这么一件大事。消息属实，怕是不日就会传遍九州十六国。女帝勃然大怒，陆晨竟然还有一个天机楼，难怪当日他半分。不惧，原是还有后手。女帝几乎咬碎了一口银牙。陆晨，大秦女帝对他再好又如何？大秦只是一方小国，失去了万阵图，大秦终将并入大唐的版图。到那个时候，无论是大秦女帝赵雪涵还是陆晨，都只能匍匐在自己的脚下。女帝唇角微勾，兵部尚书听令。即刻起着手准备征战大秦，待千牛未剿亲不良人后，即刻向大秦发兵。遵命，预祝陛下征服大秦，奉临天下。女帝睥睨群臣，脸上浮现出一抹倨傲。陆晨，就算没有你，这天下依然是朕的天下。如果当年不是自己救他一命，那狗奴才如今不过是个小太监。这时，大理寺亲郭天一站了出来。那陆晨去了秦国后，一直在诋毁我们大唐，甚至到处说您有眼无珠，辜负了他。啪的一声，女帝愤然站起身，是他陆晨叛国在先，有何颜面说朕负了他？乱臣贼子，朕必杀之。来人，请秦老上殿议事。这位秦老乃是大唐的八品武者，是大秦的最高战力，与世间巅峰九品竟只差一步之遥。他相信自己派出秦老刺杀陆晨，定能取他狗命。就在几天后的一个清晨，一道身影闪现在陆凡的窗前，八品武者的威压毫不掩饰的是。释放出来，这是八品武者的气息。正在朝堂议事的百官们先是心底一惊，随即便幸灾乐祸起来。这八品武者定是为陆晨而来，也不知陆晨是哪里惹来的祸端，但也有人心中惋惜。陆晨对大秦终究是不错助力，如果就此陨灭，着实可惜。这次陆晨大概是凶多吉少了。你就是不良帅陆晨是吗？你又是何人？陆晨感受着对方强大的威压，身形依旧如一杆神枪，巍然不动。我是谁不重要，你只需要知道，我是奉陛下之命来取你项上人头。说罢便一个闪身，一把巨大战斧宛如排山倒海般向陆晨袭来。陆晨手中莫名出现。一把长剑，不露一丝惧色，迎着战斧便攻了上去。两人几招下来后，秦老惊奇的发现，这陆晨竟然有不弱于自己的实力。如此年轻实力，竟已达八品巅峰。就在他思索之际，突然一把森然长剑横在自己脖子上，他亡魂皆冒，知道自己这一次彻底输了。扑哧一声，长剑入体，一代强者就此陨落。当秦国众人赶到时，只发现你浑身是血的坐在地上。人呢？不是说有八品武者来袭吗？很快他们看到一旁的尸体，众官员们惊呆了。这陆晨未免太过妖孽，竟能靠一己之力杀死八品高手。这个消息传出后，大唐女帝彻底癫狂。陆陆晨，你先是私立天机楼，后又隐藏自己八品武者实力，你根本就从未对朕真心过。既然你如此的大逆不道，待朕将大秦攻下的那日，定要叫你跪在朕的脚下痛哭流涕。随着陆晨不断的展现出自己的强大实力，九州诸国纷纷抛出橄榄枝，大周更是派出鲁昭后前来，愿意出连云五座重城来交换陆晨。众臣们都惊呆了，这连云五城乃是大周边境最富庶之地，而且易守难攻，大周竟然愿意半壁江山换区区一个陆晨。就在鲁昭后自信满满的时候，大秦女帝却丝毫不为所动。你的提议的确很诱人，但是朕拒绝。不过，倘若陆晨自己要去，朕也不会阻拦。鲁昭后眼光一闪，陆晨小友，只要你愿随我去到大周，大秦能封你为一字并肩王，我大周也能封你为亚圣。女帝惊讶了，亚圣可是与大周皇帝平起平坐的存在，而且大周可是声名显赫的大国，国力比大秦强太多。陆晨听完后，对着鲁昭后拱了拱手，我如今已是大秦的并肩王，不会再有转投他国之意。当初大秦以国宝万阵图救下自己，来到大秦后又待自己不薄，这一切陆晨虽未直言谢意，但他都心知肚明。鲁昭后无奈长叹一声，也罢，但若小友有朝一日离开秦国，大。大周永远向你敞开大门。让众臣没想到的是，等鲁昭后走后，还有其他国家使臣为陆晨而来，甚至燕国太子亲自前来提亲，愿将自家皇位嫁于陆晨。群臣们面色古怪，这一下大秦女帝可就不淡定了。我大秦青年才俊众多，若想联姻，你尽可去找其他人。陆晨不合适，陛下此时还需并肩王自己决定。大秦女帝无奈，只得眼巴巴看着陆晨。陆晨微微一笑，我此时并无成亲之意，为国公主值得更好的郎君。此言一出，太子愕然。皇妹可是九州天下闻名的美人，才学相貌无不是顶尖，光是前来提亲的国家使。都能把大雁的门槛都打破了，可这陆晨居然想都不想就拒绝。燕国太子无奈，只能打道回府。陆晨拒绝了各国橄榄枝的消息，很快便传到了大唐。而大唐女帝知道后，非但不生气，还很满意，因为在他认为，陆晨始终是大唐人，之所以选择大秦
行实属无奈之举。如果他当时愿意跪下求饶，他定不会将其置于死地。可你却为了可笑的自尊，不愿低头。作为臣子，要这自尊有何用？一想到这里，他当即写下一封密信送到大秦。很快，这封信来到了陆晨手中，可他看都不看，直接递给了坐在面前的大秦女帝。女帝拆开一看，眉头顿时皱了起来。这简直是欺人太甚！信中的意思很简单，只要陆晨愿意回到大唐并下跪认错，他大唐女帝可以既往不咎，同时还能官复原职。当初你多次救他，并助他夺得皇位，晋升房的恩情早已还清。如今这如同施舍般的语气，简直可笑。你淡然一笑，陛下无需动怒，不过是些许风霜罢了。说罢，信件便化作碎片洒落在半空中。当消息传回大唐女帝耳中时，他再也无法忍受。陆晨，你居然看都不看我的信，便撕成粉碎。兵部尚书听令，即刻起着手准备征战大秦。我要让他秦国从这版图上彻底消失。即刻向大秦发兵，声音里满是对大秦的志在必得遵命。欲助陛下征服大秦，君临四海。女帝睥睨群臣，脸上浮现出一抹倨傲。陆晨，就算没有你，没有不良人，这天下依然是朕的。九州大地终将会犹如这大唐朝臣，向他俯首称臣。朕倒要看看，到那时还有谁敢要你这条狗？朕不要的，亦无人能染指。女帝在大唐百官的恭维中，施施然离去，离开大明宫。女帝径直往寝宫行去，身后一众宫女静默无声。皇宫内，亭台楼阁极尽奢华，途径寝宫一侧的偏殿时，几缕棉絮自女帝眼前飘落。女帝神色微正。侧头望去，几颗高大的木棉树映入眼帘。他想起这是哪间偏殿了。他还未完全掌控大唐朝廷时，陆晨是忙，偶尔商议要事至深夜，他特意命人收拾了一间偏殿，专门留给陆晨歇息。女帝眼眸突然冰冷，那处偏殿正是此处。他顾及陆晨夜深离去，清早又要上朝，过于劳累。可陆晨心中却早有不臣之心，明明受尽他的优待，却暗中建立天机楼，不曾告知他半分，连不良人也不曾完全交予他手。他屡次给陆晨机会，最后却等来陆晨的背叛。想到那一桩桩日渐水落石出的事，女帝平息的怒火再次掀起。这偏殿，他为了让陆晨能够住的舒心。还特意命人栽种了陆晨所喜欢的木棉树，木棉树正对偏殿最大的窗棂。陆晨在桌案上办公时，只需抬头就能望见，待到棉絮飘飞时节，白雪般的棉絮还会纷纷扬扬落入桌案。何人能做到他如此地步？他赵雪涵所作所为，不过是为在天下人面前佯装罢了。他可曾这么细心的照顾陆晨的喜好？女帝自问待陆晨不薄，给予陆晨荣宠与权势，陆晨却以欺瞒背叛回报于他，他早就该对陆晨动手，往他一直有所顾虑。女帝冷哼一声，过去是他太过心软，何必为一条狗做到如此地步？怕是因为他待陆晨太好，才让他生出这般谋逆之心，偶尔施舍良。两眼丢几块骨头就足以。陆晨，你当真狼心狗肺？字字寒冰。听见此话的工人不敢作声，他们深知在女帝面前提及陆晨，需要万般小心，否则一个不慎惹怒女帝，便要落得人手分离的下场。女帝不知工人心中所想，但她素来以为他们谨小慎微才是该有的姿态，脊骨挺直，傲骨嶙峋才是不该有之物。女帝望着笔直，仿若陆晨惯有姿态的木棉树，隐约间她似乎看见陆晨那副手挺立、淡然立于天地间的女来人。工人颤颤巍巍道：“陛下，将这木棉树砍了。”工人不敢多问，匆忙照办。女帝重重呼出一口气，一。开视线，不愿再看这几棵木棉树。不过，女帝再往前行几步，越过长廊后，眼前是大片大片的棉絮，雪白的棉絮在地面上铺了浅浅。女帝脸色突然一沉，为何不清扫？朕给你们发放俸禄，便是让你们如此敷衍朕。冷冽的声线让工人们胆战心惊，周围所有工人哗啦一声跪倒一大片，只余女帝一人站立，高贵巨傲。回回禀陛下，一名女官抖着嗓子，陛下曾经吩咐过，偏殿这处的棉絮不用清扫。女官的话将女帝扯回了曾经的记忆。女帝尚是少女时，每次见到陆晨，仍然是挂着笑容较多。陆晨，你喜欢木棉花，为何？陆晨。左手背在身后，听见女帝的问话，只是微微侧眸，棉絮飘落，铺在地面上的模样不错。因为陆晨这一句话，事后女帝板着脸嘱咐工人，以后这处偏殿的棉絮不必再清扫。工人虽然不明所以，却只能应下。再者，此番他们也少了功夫。女帝回过神来，却是对陆晨更加恼怒。她想起来了，这些旨意都是为了照顾陆晨。陆晨，朕已一片真心待你，你怎么敢背叛朕？天机楼不良人，效忠大秦，每一件都令女帝恼怒不已。她如今望着这些飞扬的棉絮，便烦躁厌恶。曾经她竟然为了陆晨忍耐至此，对一条狗果真不用太好。女帝冷笑，陆晨，你想尽这般。殊荣还不知足，朕给予你万般荣宠，你偏偏要置之不顾。既然如此，朕能给予你这一切，就能将这一切尽皆收回。他赵雪涵如今护着你，不过是觊觎你手中的天机楼罢了。可大秦民怨沸腾，等天机楼被赵雪涵掌控，一无所有的你，只会成为赵雪涵平息民怨的工具。待那时，你跌落尘埃，朕倒要看看你还能不能维持这一身傲骨。女帝眼眸微眯，她等着这一天的到来。陆晨，作为一颗棋子，你的一切都是朕给予的。离开了朕，你什么都不是。朕会让你明白，一切荣宠被朕收回后，陆晨失去宠爱的狗，连匍匐臣服的资格都只能祈求主人施舍。想到此处，女帝神色间。显出些许得意之色。当他视线落在地面上的棉絮上时，又变得凌厉，没有眼色的东西，将负责偏殿的所有女官与宫女杖责五十。若明日还未清扫干净，再责五十，直至偏殿再无一片棉絮。偏殿的所有女官与宫女脸色雪白。陛下，陛下恕罪啊！宫廷杖责所用的廷杖厚实宽大，五十丈，瘦弱些的女子甚至熬不下来，更遑论杖责完
他们是天机楼中人后，民间就有传言，这些人都是受大唐女帝所遣，为的正是陆晨的性命。本就对陆晨怨恨不已的大秦百姓，此番下来更加不满。陆晨就是灾星，早就应该将他处死，害我大秦失去万阵图不够，还要继续祸乱大秦，可恶至极。这等乱臣贼子，人人得以诛之，甚至不少百姓请求女帝诛杀陆晨，还大秦清明。这些悉数被女帝压下，不让半分传到陆晨耳中。只是陆晨手握天机楼，大秦民间百姓的怨恨不满，陆晨一清二楚。天机星向陆晨汇报时，尚有些不忿，听见这些污言秽语的陆晨，眼神却没有半分波动。就在大秦民怨沸腾，百姓恨不能生啖陆晨血肉时，陆晨乃是天机楼主人的消息传出，沸腾的民怨仿佛被一盆冷水都投泼下。天机楼的威名无人不知，无人不晓。现在陆晨已经归顺大秦，意味着天机楼一效忠大秦十六国，人人想要招揽的天机楼，如今归顺大秦，这个消息让大秦百姓兴奋不已，以为失去不良人后，陆晨一无是处的大秦百姓纷纷改观。他们听说过陆晨的威名，但对于大唐的宫廷密室，大唐百姓都不得而知，更何况是大秦，所以他们一直以为陆晨如此名声都是大唐女帝成就的。陆晨本身并不值得，失去了不良人后的陆晨更是没有价值。然而今日，大秦百姓第一次深切体会到陆晨的强大。不良人天机楼能够一手缔造两个传奇的陆晨，怎么会简单？更何况陆晨为大秦带来了赫赫威名的天机楼，虽然不少人仍然惋惜失去的万阵图，认为陆晨虽有过人之处，却并不能与至宝万阵图相配。不过沸腾的民怨有所消退，不像最初天机楼跟随陆晨归顺大秦后，赵雪涵需要天机楼出手时，会将相关事情交由陆晨，他从不问过程，也不插手天机楼的事务，而陆晨则每次都会将一份完美的结果交给他。陛下，来人是大秦丞相李氏。赵雪涵眼帘微抬，李相前来，可是有何要事？陛下，臣听闻陛下不曾过问天机楼事宜，并监王为天机楼楼主，熟知天机楼运作，由并监王掌管天机楼计。陛下，李氏有些着急，天机楼此等杀气，陛下须得牢牢掌握在手中。李氏往前两步，双手虚拢在身前。如今，陛下可趁此时机，渗入天机楼内部，一步步掌控天机楼。李氏是赵雪涵的老师，教导赵雪涵许久，因此面对这位年迈的李相，赵雪涵语气和缓些。天机楼在他手中与在朕手中并无差别。李氏痛心疾首，陛下。这怎能一样？这陆晨乃是大唐人，他能背叛大唐，谁能预料未来哪一日他不会背叛我大秦？赵雪涵眸光冷，陆晨是我大秦并肩王，朕相信他。寥寥几字，透出赵雪涵对陆晨坚定的信任。陛下，您相信陆晨，焉知陆晨值不值得信任？李氏仍然不愿意退步，苦劝道：“再者，陛下信任与将天机楼掌控在手中，并无冲突。”赵雪涵红唇轻启，眸光纹丝不动。李相，陆晨的能力，九州有目共睹。他是一匹千里马，却至今没有遇到真正的伯乐。美艳动人又清冷高贵的你，字字掷地有声。朕今日便要做这个伯乐。李氏神情有些复杂。陛下，他轻叹了口气。臣自认识陛下以来，第一次见陛下对一个人如此执着，句句为他辩解，不愿他受半分委屈。老臣不是不知晓陆晨的能耐，只。是陆晨过于冷心冷情，回想起陆晨毫无波澜起伏的神情，李氏微微摇头，这样人难以预料，是服侍或皆不得而知。赵雪涵直直与李氏对视，他值得，他相信陆晨的为人，也相信他自己，信任只能以真心与同等的信任交换。若要陆晨敞开心扉，相信大秦，相信他，便不能掺杂一分一毫的猜忌与杂物。诚然，陆晨的冰冰冷冷令人望而却步，他却清楚，陆晨并非如李氏所说冷心冷情，陆晨难以打动，却也有一份柔情，哪怕最终事与愿违。赵雪涵凤眸中露出一抹自信，他亦能力挽狂澜。李氏深知赵雪涵。性子见他如此神色，便知他是非要一试了。但愿真如陛下所说，陆晨是我大秦之幸吧。李氏叹道。李氏离开后，赵雪涵将奏折处理完，没有犹豫，直接朝陆晨所在的宅子行去。陆晨的住处离得不远，帝王龙辇一刻钟后就已经抵达门口。院子中，陆晨手执长剑，招招凌厉。他正在练剑，形如鬼魅的黑衣男子倏然出现。大帅，大秦女帝来了。陆晨没有反应。黑衣男子禀报后，转眼又消失。从始至终，陆晨不发一言，甚至身形神情亦没有半分异动。薄薄的长剑在陆晨手中快如风，止于道道残影。明明陆晨的剑薄如纸张，挥动中。却带出冷冽剑锋，锋锐凌厉，仿佛能撕裂虚空。赵雪涵来到陆晨院中，见到的就是这番场景。冷峻男子俊美如霜，银发随着身形变动在空中翻飞，带出完美无限。蔚蓝的眸子冰冷沉静，周身剑气四溢。半刻钟后，陆晨收剑，右手手掌向后，长剑竖起，贴着右肩背。陛下，陆晨诞生道：“好剑法。”赵雪涵忍不住抚掌叫好。他多次来此处，却是第一次遇上陆晨在练剑，凤眸中还残存着惊艳。陛下，请。陆晨将长剑入鞘后，抬眸望向赵雪涵，右手往前一伸，赵雪涵也不推辞，迈步走在前面。陆晨在厅堂接待。赵雪涵说是接待，却也不太准确。侍女上茶后，陆晨只道了两句话：一是陛下用茶，二是今日陛下前来，所谓何事？赵雪涵轻抿一口清茶，并无要事，只是过来走走。想了想，赵雪涵又加了一句：“你这环境清幽，每次过来都令人心情愉悦。”陆晨手中执着茶杯，修长手指搭在青玉杯壁上，颇为养眼。赵雪涵目光落在那处，眸中流光一顿，今日有些吵闹。赵雪涵回过神来，闻言又是一怔，随即唇角关起轻微弧度。可是指隔壁院子中的动静，陆晨微微颔首。听闻你喜欢木棉树，赵雪涵望向陆晨，所以朕让人。
特意在隔壁院子中栽种一片木棉花柳。喜欢木棉树，陆晨指尖微顿，为何要在隔壁院子？虽然是问句，陆晨的语气却一如既往的平淡，甚至品不出其中的疑惑。木棉花开时红艳绝美，可是五月份棉絮飘飞，时节虽美，却也恼。赵雪涵淡声解释：“种在你住的院中，木棉花飘进房内不好处理，不论是飘落在床榻间，还是桌案上，这些轻飘飘、难以清理的棉絮都是一桩烦恼。种在隔壁院子，可以直接做成木棉树林，景色更美，也没有这份烦扰。甚至可以整个五月都不清扫地上的棉絮，一层铺一层，更加宜人。”陆晨抿了抿茶水，多谢陛下好。下一句却让赵雪涵的心血白费，但我并不喜欢木棉树。赵雪涵难得有些错愕，可你在大唐时，听闻李灵隐特意为你种了几棵你喜欢的木棉花树，所以赵雪涵以为陆晨是喜欢木棉花树的，那是他喜欢。陆晨眼眸一片淡漠。幼年时，下巴尖尖，眼睛却水灵灵的。李灵隐撑着下巴看向外面，我好喜欢木棉花树。良久，陆晨才淡淡问了一句：“为何？”因为棉絮飞扬时，一片雪白，像雪，但是又没有雪的寒冷，多好，而且它很轻，能够随着风飞到任何地方。后来，李灵隐有一次偶然兴起，问他：“你喜欢什么树？”正让人在你偏殿内栽景，那时陆晨摇了摇头，没有。李灵隐不信，语气中带着几分不满：“怎么会没有喜欢的？”陆青莫要糊弄朕。那时，陆晨想起幼年时李灵隐的话，便道：“木棉花树，他并不在意偏殿内种什么树，这只是一个偶尔歇脚的地方，与客栈无偏殿的主人是李灵隐，若要栽种，理应栽种主人喜爱的树。不过当时的李灵隐却已经忘记自己曾经很喜欢木棉花树，喜欢随风飘扬的棉絮。赵雪涵明白了，木棉花树不是陆晨喜欢，而是李灵隐喜欢。那你喜欢什么植物？朕让人换上。相似的话语再次在耳边响起，陆晨掀起眼帘，蔚蓝的神秘眸子注视着赵雪涵。白桦树吧。相似的问题，陆晨给出了不一样的答案。如果要从中选择，陆晨想，比起花朵红艳，棉絮随风飘扬，只能受风控制的木棉花树，他更喜欢模样美观又朴实，花朵颜色浅淡内敛又价值偏高的白桦树。赵雪涵回想了一下白桦树的模样，不得不承认，木棉花树虽然同。同样枝干笔直不屈，光滑内敛，却又令人侧目的白桦树更像木晨。木棉花树终究过于娇媚与飘零。既然如此，那便换成白桦树。白桦树不像木棉花树，没有轻浮飘扬的棉絮，倒是可以直接在种在陆晨院子里。对此，陆晨不发一言。木棉花树也好，白桦树也罢，都不能掀起他心里的波澜。去了一眼陆晨线条凌厉的侧脸，赵雪涵忽然道：“我记得少年时，你虽然冷着脸，情绪变化却要更加明显些。”话落，赵雪涵见陆晨杯中茶水已经空了，直呼替他续上。陆晨一阵沉默，蔚蓝眸子沉静的看向赵雪涵，漂亮的凤眸直指与陆晨对视。赵雪涵。第一次见陆晨，不是在将军王将陆晨接入大秦，在城门口的会面，那是一场重逢。他们第一次相见，陆晨年仅十四岁，少年郎带着与年龄不符的沉静冷淡，遇见落难的大秦公主。当时赵雪涵以为少年不会救他，可最后少年将自己干粮和水留给他，心间微软。你还记得？良久，陆晨才吐出这么一句话。赵雪涵一贯清冷的声线被放轻，救命之恩莫齿难忘，只是举手之劳。陆晨毫不在意一般，与你只是举手之劳，与我却是大恩。女帝在陆晨住处待了一个时辰，方才离去。两人都不是多话之人，后来几乎是静默而坐，各自办事，氛围却并未。因此质，反而有几分舒适。赵雪涵坐于龙辇，单手之额，随着轿辇微微晃动。每每涉及陆晨之事，他总是不由自主多言几句。帝王凤眸流光闪烁。翌日，工人将原先的木棉花树进阶换下，在陆晨院中再种了几棵白桦树。至于原先打算再种木棉花树的院子，赵雪涵改为亭台楼榭，九曲回环之景。而陆晨所在宅子，再不见一棵木棉花树。万阵图的丧失，女帝的百般荣宠，部分大秦官员仍然对陆晨颇为不满。哪怕陆晨挟天机楼效忠大秦，他们以为陆晨不值得。只是这些大臣难以与陆晨抗衡，没有充足理由，也无法。动摇赵雪涵的决定，于是这些人毅然煽动前朝元老某处宅院。这陆晨不得不除。说此话的是一个劲装男子，幽侯。我们都想将陆晨除之而后快。头发有些花白的老臣摇头否决。陛下如今对陆晨推崇备至，贸然下手，只怕人还没除去，命就没了。幽侯半眯起眼睛，不然如今怎么办？任由事态发展，自然不是。另一个老臣捋着花白胡子道：“不闻不问，这陆晨只怕越来越猖狂。这也不行，那也不行，还能如何？”幽侯有些不耐烦：“我们不妨先杀杀陆晨的锐气。”不少人眼前一亮，好主意，暂时不能杀他，挫挫他锐气，想必并无大碍。不过，如何行事还要好好谋划一下。聚集在此处的大多是老臣，他们对陆晨有诸多不满。最为厌恶陆晨的一个原因，便是女帝为了换陆晨性命，将万阵图拱手让于大唐。这可是他们大秦的圣物，是大秦至宝，要挫他锐气，最好从武力方面。幽侯眯了眯眼睛，让人当众挑战陆晨，逼他在众人面前落败丢脸。再者，比武一事，刀剑无眼，陆晨受伤或者狼狈不堪，都合情合理。妙啊！有人忍不住拍手叫好，此可真是好主意。有老臣有些犹豫，听闻陆晨武功也是极为出色，不过传言不能尽信。幽侯沉吟一下，而且此番不仅能杀陆晨威。风还能摸底，那由谁挑战陆晨？幽侯微微一笑，吾儿如何？众人一愣，幽侯世子，吾儿年岁与陆晨相仿，不算以大欺小，而他又是大秦天才，武功高强，收拾一个陆晨还是有把握的。幽侯成竹在胸，倘若能成事，那便是一箭三雕，挫伤陆晨锐气，摸清陆晨武功，世子也能借机名扬九州。好，那便如
的地阶上方，万人之上的位置本应只有一个。陆晨被封为一字并肩王后，变成了两。虽然陆晨的位置在赵雪涵右侧，却也已经足以让满朝文武惊诧不满。可此举合乎礼法，文武百官也无从智慧。陆晨与赵雪涵并肩而至，两人接着黑衣，气势凌厉。左侧凤眸沉静锐利，右侧蓝眸淡漠平静。这是陆晨难得穿凡附华丽的王袍的时候。赵雪涵向后一挥宽大的袖袍，在龙椅上落座，大秦上黑，黑衣颜色深沉，需要极大气场才能撑得起黑色衣袍。赵雪涵一袭黑色龙袍，不仅不显突兀，反而将其冷厉气势衬托更胜，站于高处。睥睨群臣时，陆晨仿佛看见了一位威震海内的君王，拜见陛下！陛下万岁万岁万万岁！拜见并肩王殿下万岁万岁万万岁！两人落座后，群臣伏地跪拜。紧接着，朝会有条不紊进行，百官汇报或女帝直接定夺，遇到难题或复杂政事，则由朝臣当众商议，再确定具体方案。陆晨耳边一直回荡着赵雪涵清冷有力的嗓音，他全程不发一言。如果赵雪涵问及他意见，陆晨只淡淡道：“但凭陛下定夺。”他人看来，这是陆晨狂妄至极，丝毫不敬女帝陛下。实际上，赵雪涵处事缜密妥帖，陆晨并未发现。不妥之处，他会如此说，并非推脱，而是真切的。由陛下定夺。朝会接近尾声时，幽侯忽然出列，并肩王殿下。素闻殿下武功高强，吾儿心痒已久，想与殿下切磋一二。朝堂倏然一静，赵雪涵的目光冷凝，沉沉的落在幽侯身上。文武百官各怀心思，无论是否事前知晓，这会都隔岸旁观。幽侯仿佛没有察觉，朝堂氛围凝滞，仍然道：“花儿现在正在殿外等，想必殿下应该不会拒绝。”最后一句，幽侯话中带着几分挑衅之意。大秦上午，类似此种挑战并不罕见，倘若拒绝，等同于认输。这位大多数武者所不耻，幽侯当朝。提出是铁了心不让陆晨拒绝，否则本就以为弃子的陆晨只会更受九州百姓唾弃。此前陆晨因率天机楼效忠大秦，使大秦百姓改观。如果此回陆晨拒绝，上午的大秦百姓必然瞧不起陆晨。幽侯正是怀有此意，不管陆晨应不应下，这遭都讨不得好。满朝文武皆在等着陆晨的反应。陆晨一直微垂的眼睑抬起，蔚蓝眸子平静的看着幽侯。可话音落下，陆晨从龙椅上站起，黑袍上金丝点缀，勾勒出青年修长净瘦的身形。幽侯嘤嘤一笑，拳脚无眼，并肩王殿下身份高贵。幽侯特意咬中了，身份高贵四字。浓重的嘲讽之意溢于言表，众臣听见这四字，都忍不住心中发笑。身份高贵，大唐弃子。不过陛下抬举才给他并肩王的称号，莫不是还真以为自己配得上？幽侯几乎是公然讥讽陆晨。赵雪涵脸色冰冷，锐利的目光带着浓重的威压落在幽侯身上。陆晨往前一步，望着幽侯的眼神却是没有恼意，仿佛是在看着一件死物。幽侯想说什么？幽侯眯了眯眼，既然拳脚无眼，臣恳请陛下允许死伤勿论。此话一落，不少人惊异的看着幽侯。幽侯这是打算借机除去陆晨？蓝眸闪过一抹寒光。幽侯继续道：毕竟演武场上诸事。难料，到时若是并肩王有所损失，还望陛下莫要怪罪。赵雪涵忽然散去了些许周身的寒意，侧眸瞥向陆晨，感受到赵雪涵的视线，陆晨微微颔首。文武百官中有几人神色略有些凝重。就在赵雪涵准备应下幽侯所请时，有人忍不住站出来：“陛下，大殿中央除了幽侯，还多了一个魁梧男子。演武场上确实拳脚无眼，只是普通比试，还是不一下死守。”他眉头紧锁，不同意幽侯所请。常年征战沙场之人，对危险极为敏锐。就在幽侯替其世子提出挑战陆晨时，陆晨起身那一霎，流露出的灵力让他心头暗惊。陆晨绝不减。丹，这是魁梧男子那一刻心中跳出的唯一想法。倘若真的死伤勿论，他有预感，结果不会如一些人所愿。幽侯不满的哼了一声：“蒙将军，这演武场上哪里是能预料的？”魁梧男子看了看幽侯，不知死活。赵雪涵沉吟一下：“蒙将军所言有理，不得下死手。”幽侯有些可惜，不过能狠狠挫伤陆晨威风，也不枉此举。如此，并肩王殿下，择日不如撞日。华儿已经在殿外候着，不如现在就一同前去演武场，比个高低。可以，走吧，言罢，陆晨朝赵雪涵微微欠身：“陛下可要一同前观。”赵雪涵一从龙椅上起身，并肩王难得出手，震断不能错。他睨着众臣，声音清冷：“朱清，不如一同前去一观。”这正合文武百官的心意。他们想亲眼看见陆晨被击败的狼狈。如果错过，这可真是一件憾事。臣等遵旨。幽侯心念一动：“陛下，不如让宫人一同围观。宫中演武场能容下数千人，并肩王名声远扬，正好借此时机让众人都看看并肩王的风采。明面上是让人欣赏陆晨的风采，实则幽侯是想借此让陆晨在文武百官与所有宫人面前丢脸，还能令世子声望更上一层楼。踩着陆晨曾经的不良帅，现在的天机楼楼主登顶，幽侯心里畅快。这实在是一件令人愉悦。”的是，赵雪涵淡淡扫了一眼幽侯，凤眸意味深长，准了。陆晨走在最前面，率先出了大殿。殿门口一位白衣青年正昂首站立。陆晨一抬眸，就与这位世子对上视线。魏芳华，大秦异姓王幽侯世子。魏芳华一袭紧身白衣，迎风而立，衣摆随风翻飞，白玉簪发，额间垂落几缕发丝，端的是风光霁月的千千君子。在陆晨出来起，魏芳华的视线就牢牢锁在陆晨身上，一双三角眼紧紧盯着陆晨。陆晨沉静的看着魏芳华，对方视线炙热，陆晨几乎立刻就有所察觉，里面满怀恶意。一直以来，陆晨接触到恶意的视线，数不胜数。陆晨从不放在心上，他不是金子，自不会人人皆喜欢，不在意之人的视线。陆晨从
，终究会将他捂热。而陆晨何德何能，为芳华努力多年都不能得女帝多一分厚待。陆晨不过是被大唐女帝厌弃的一个棋子，一个异国叛贼。陛下不仅用大秦至宝万阵图换陆晨性命，后又当众为陆晨立下毒誓，封陆晨为一字并肩王。陆晨来大秦这些时日，为芳华耳边所闻、眼前所见，都是陛下如何厚待陆晨。素来清冷高贵的陆陛下竟然多次屈尊莅临陆晨的宅子，魏芳华听闻，两人相谈甚欢，这让他如何能够容忍？守候多年的高岭之花，有朝一日突然朝外人绽放，胸腔的嫉妒几乎将魏芳华吞噬。陆晨透过魏芳华的眼睛，能够清晰看见里面燃烧的火焰不是战意，而是妒。瞬间，陆晨明白，这位世子是女帝的爱慕者。在赵雪涵的身影出现在殿外时，魏芳华收敛了自己的情绪，强行压下浓烈的嫉妒。臣参见陛下。魏芳华垂下眼睛，朝赵雪涵恭敬行礼。只有她知晓，低下的眼里竟是对眼前尊贵陛下的觊觎与对陆晨的嫉妒。赵雪涵低吟一声。平淡道，平身。百官发现了魏芳华的对陆晨的敌意，几乎可以预见一场好戏即将开场。魏芳华风姿卓然，让不少对陆晨心怀不满的大臣很是满意。魏芳华可是他们大秦最为出色的青年一辈。虽然陆晨创建不良人与天机楼，名声远播九州，可那又如何？百官并不相信陆晨真如传言那般厉害。他们进宁官场多年，很清楚人言的夸张之处。陆晨想必也是被人为夸大，如同魏芳华那般五品武者，已经是这个年岁中的顶尖存在。听说陆晨只不过是从晋升房里逃出的一个泥小子，哪怕后来跟随大唐女帝，可是当时大唐女帝的处境一并不好，处境艰难的陆。陆晨，哪怕天赋与魏芳华一般强，却也比不上天赋一流、资源一流的魏芳华。除了极个别察觉出陆晨实力不简单的人，心中犹疑外，其余百官皆以为这一战陆晨必然落败。只是他们却忘记了，关于陆晨还有一条传言：陆晨曾拜入神秘门派。或许他们不是忘记，不过心底以为，这所谓神秘门派只是故作玄虚。九州大陆的武者分为九品，而陆晨已经七品。赵雪涵迈步走到陆晨身旁，两人领头，魏芳华跟在赵雪涵身后，在后面追着文武百官。演武场在皇宫东侧，离大殿颇有些距离。待陆晨等人到演武场时，一众工人已经在演武场候着。皇宫内的演武场极大，大秦偶尔会有武者比试。大秦的武者比试都是在皇宫进行。一进去，蔚为大观的演武场令众人呼吸都忍不住放轻。整个演武场是一处露天圆形之地，正中央是巨大的演舞台。大秦崇尚黑色，演舞台以黑红为主色，台面与地面相距七八尺，没有一定实力，连演舞台都无法登上。演舞台周身空无一物，没有任何护栏，比试者落下演舞台为输。而高七尺有余的演舞台从上方毫无防备跌落，必然受伤不轻。演武场四周是看台，围绕着演武场一级级向上露。陆晨与赵雪涵一道，原先有些嘈杂的演武场，静默一瞬。紧接着，众人行礼声排山倒海般响起，参见陛下，参见并肩王。一行人穿过跪倒在地的工人，行至演武场最前方。陆晨落后赵雪涵半个肩膀，赵雪涵侧身，清冷的瞳孔在注视陆晨时，寒冰烧化。朕相信，偏冷的声线下却是热烫的信任。短短四个字，令魏芳华极度的快发疯不行。他不能让陛下知晓。魏芳华拼命压抑心中的妒火，努力维持平静的神色，两番相较之下，还算俊帅的脸，反而有些扭曲。不过，赵雪涵与陆晨的注意力都在彼此身上，工人们。跪伏在地，文武百官在三人身后，魏芳华背对他们，一时间倒是没有人发现魏芳华的异样。陆晨蔚蓝深邃的眸子微动，仿佛平静的海面被清风拂过，泛起褶皱。虽然陆晨并不在意他人的视线与心思，素来情感淡漠，然而炙热滚烫的满腔信任始终会令人心生愉悦。多谢陛下信任。陆晨的异样极其轻微，赵雪涵却敏锐的捕捉到，红唇的弧度柔和了些。他没有再多言。多年前，陆晨的实力就已经不俗。多年过去，这个耀眼又内敛的男子只会更加惊人。赵雪涵双手拢在腹前，直接朝最中间的看台，也是帝王的位置走去，袖袍往后一。挥落座，赵雪涵居高临下，看着整个演舞台，文武百官与工人们陆续入座。陆晨径直走向演舞台，仰头望着演舞台边缘，右脚脚尖用力一点一面，黑色的身影跃起，平稳落在演舞台上。魏芳华与陆晨一高一低，仰视着演舞台上的陆晨。魏芳华心头恼怒异常，吃不就是上演舞台罢了？魏芳华一抬脚朝演舞台行去，随着距离缩短，魏芳华步伐越来越快，逐渐只剩下一片残影。紧接着，白衣翩跹，魏芳华跃上演舞台。原先看见陆晨力所身姿而晋升的众人，见此情景，不由大声叫好。比之陆晨，魏芳华的身形更多了。几分飘逸，看着演舞台上一黑一白两道身影相对而立，众人心中生出几分激动。虽然陆晨为大秦带来的天机楼，两千多名武功高强的江湖人士，这是一大助力，但是陆晨害得他们大秦失去万阵图，始终令他们无法释怀。万阵图于他们大秦过于重要，天机楼虽然威名极盛，对于大秦众人而言是不及万阵图的。因此，虽然不少人对陆晨有所改观，更多的却仍然不能原谅陆晨。工人与百官望着魏芳华，目露激动，这是他们大秦的天之骄子，一定能好好教训陆晨。魏芳华看着对面的陆晨，神情倨傲得意，今天他定要让陆晨知。知晓陛下不是他能觊觎的，陆晨，我让你三招。陆晨冷淡的视线落在魏芳华的脸上，魏兰眸子平静淡漠，对手太弱，陆晨甚至生不起一丝战意。他没有矫情，右腿往旁边微微岔开，承让了。修长有力的手指握成拳，陆晨脚步往后轻移半步，然后犹如离弦之箭，朝魏芳华冲去。速度之快，台外众人只
演舞台上，而刚刚被击飞的是大秦天之骄子魏芳华，演武场一片哗然。只一拳，陆晨仅仅一拳，一招就将五品武者打下演舞台。他究竟是极品武者？有人喃喃出声。蒙将军猛地从席位上站起，他看出陆晨的不凡，却没料到陆晨会厉害至斯。锐利的眼睛涌现浓烈战意，赵雪涵冷淡的容颜上显出几分诧异。这个胜败结果，他并不意外。但陆晨一招就决出胜负。赵雪涵起身，轻拍手掌，好，清冷的嗓音还带着几分骄傲。女帝出言，众人精灵的跟着夸赞，并肩王真是一表人才，一招就拿下了比试的胜利。我看传闻不仅没有夸张半分，反而还不曾道出并肩王的五分。不愧是陛下看中的人，陛下的眼光从未出错过。这一刻，不管真心还是实意，众人对陆晨都极尽夸耀。跌倒在地的魏芳华捂着腹部，嘴角溢出大量鲜血，他仰头瞪着陆晨，不甘心极了，怎么会这样？明明明明应该是他站在上面俯视着陆晨，魏芳华手臂撑着地面，想要站起来，他不要如此狼狈，至少不能在陛下面前如此狼狈。妖猴在魏芳华落地后，迅速掠至演舞台下方，画他将魏芳华扶起，小心查探他的伤势。一查，妖猴目眦欲裂，魏芳华的丹田碎裂了。妖猴阴狠的看向陆晨，并肩王，只是一场比试，下如此重手，未免太过分。此时的妖猴全然忘记自己一开始所言乃是，死伤勿论，我并没有下死手。陆晨瞥了一眼两人，淡声道，没有再将注意放在魏芳华父子俩身上。他抬头望向赵雪涵，两人视线一高一低接触。魏芳华早在听见女帝的赞赏时，满心只有嫉妒，偏偏是他输了。魏芳华怒极攻心，一口鲜血直接喷出，眼睛。无力垂下，昏了过去。话，妖猴直接将魏芳华带离演武场。陆晨的确并未下死手，妖猴无言反驳，只能咽下这口闷气。赵雪涵从台上走下，衣服脏了，去换换。陆晨的黑衣上有一块地方颜色稍深，不加注意难以发现。好，站在赵雪涵身后的女官立刻上前给陆晨带路。女官正是沈兰清。陆晨刚至大秦时，沈兰清因不满陆晨，导致万阵图落入大唐手中，曾经刁难陆晨，后被赵雪涵呵斥一顿。又见陆晨先是带天机楼入大秦，现又展示了不凡的实力，沈兰清算是彻底对陆晨改观，甚至隐隐有些敬佩。陆晨换下已经脏。的衣物后，被沈兰清带到赵雪涵所在的宫殿。陛下，赵雪涵闻声抬头，凤眸闪过一抹惊艳。陆晨长得极为俊美，只是此前一直一身黑衣，反将陆晨的容貌压了下去，显得气息略沉且内敛。因为宫中除了女帝，无人敢是黑衣，所有黑袍全是龙袍，而且是女士，所以陆晨换了一身深青色广袖长袍，剑眉入鞘，蓝眸深邃，银发散落，脊背挺拔，君子是无双。赵雪涵情不自禁低声轻喃道：“陆晨耳力极好。”将赵雪涵喃喃自语听得一清二楚。陛下，赵雪涵回神，稍稍撇过脸，轻咳两声，并肩王棋意如何？女帝。岔开话题，上课。赵雪涵拿起一枚白棋，点了点棋盒，可要与镇守谈一局。陆晨坐到榻上，另一侧与赵雪涵隔了一个棋盘。陛下请。白棋率先在棋盘上落下。赵雪涵边下棋边与陆晨谈话：“你的武艺这些年进展很快。”陆晨沉默不语，手执黑棋，啪的一声落下，封住了赵雪涵的路。凤眸微凝，赵雪涵沉吟片刻，才将手中白子落下，破解了陆晨的围困。介意告诉朕，你现在是极品武者吗？七品。陆晨视线凝在棋盘上，诞生应答。赵雪涵放在腿上的玉指微拳，眼睑掀起，去了一眼陆晨，长睫下的凤眸泛起涟漪，站在赵雪。雪寒身后，沈兰清面露惊骇。七品武者，若他没有记错，陆晨不过二十二岁。今日挑战陆晨的魏芳华，比陆晨大三岁，也才是五品武者。这哪怕放到九州之中，都担得起一句。天之骄子，二十二岁，七品武者。沈兰清从未听说过。赵雪寒一如往前与陆晨闲聊，而手下每落一子都带着灵力。无论是此前还是现在，赵雪寒甚少会提及与李灵隐有关事宜。赵雪寒凤眸微垂，他不得不承认，对于李灵隐，他是有些嫉妒的。陆晨如此出色，为李灵隐尽心尽力多年，一直追随他。可是李灵隐拥有陆晨，却丝毫不珍惜。飞鸟尽，良弓。藏陆晨为他鞍前马后多年，助他巩固地位，最后却差点落得五马分尸的下场。啪！白子落在棋盘上的声音有些大，赵雪涵一时没控制住力道，落子时大力了些，红唇抿了抿。赵雪涵没有再出声。陆晨瞥了一眼赵雪涵，两人一时陷入沉默，只余下棋子碰撞的清脆声。黑白棋子两相厮杀，皆带着所向披靡的气势。两人的棋风都是大开大合，他们以棋盘为江山，以棋子为兵江。两军对阵，陆晨并没有因为赵雪涵为女帝而谦让半分。半个时辰后，黑子落，棋局定，你赢了。赵雪涵声音里隐约带着些笑意，不明显。沈兰清却不禁低下。头，他也许要重新判断陆晨在陛下心中的分量。陆晨将黑白棋子分别装入棋盒，诞生道：“只是胜了一子，下棋可观人心。黑白棋子恰是两军对垒，从赵雪涵的棋中，陆晨就可以窥见对方胸中丘壑。”陆晨逆着赵雪涵，他绝不是困守大秦的君王。赵雪涵眉眼略略舒展，哪怕是半子，那也是胜了。更何况一子。陆晨一招重伤魏芳华的消息，很快就从皇宫中传出，大秦百姓骇然。魏芳华虽然并非嚣张跋扈，平日行事却也颇为高调。二十五岁的五品武者，天之骄子，无人不知，无人不晓，却连陆晨一招都接不下。大秦百姓第一次深切认识到。九州内传闻遍地的陆晨究竟如何不凡？这陆晨或许用他换万阵，并非是一桩亏本买卖。则九州之内，应该没有谁比陆晨更恐怖了吧？二十二岁，一招能够击败五品武者，这至少得是顶尖的六
迅速传至九州，引起一片震荡。大唐很快就有所听闻，李林隐猛地捏紧手中的珠一招，他是知晓陆晨武艺高强的，否则昔日藏兵谷，他也不会直接出动金甲军队。但他一直以为陆晨是五品武者。是了，李林隐闭了闭眼，他知道陆晨是五品武者时，是三年前，最后三年是他对付不良人的关键时期。他也没有再询问过陆晨的武功，只是潜意识以为，仅三年时间，陆晨应该不会突破五品，毕竟五品是武者的一个门槛。不知多少人在此困上五年、十年，一击重伤五品武者，只怕陆晨已经是七品武者。七品武者，他竟然放了一个二十二岁的七品武者给大秦。李林隐心中满是不甘，明明陆晨有今日，皆是因为他，现在果实却被大秦一个小国摘取。李林隐怎么能甘心？当日没有他救下陆晨，陆晨现在只不过是一个小太监，甚至可能早已经命丧黄泉，又何来成为七品武者的风光？没有他，怎么会有今日的陆晨？他却半点不知感恩。面对给予他一切的主子，还要鞠躬巨傲。如果陆晨愿意弯下脊背，他也不会如此不留情面。郭天一等人站在下手，颇有些站立不安。女帝的怒火，他们有所感，却司空见惯。每次涉及到陆晨，十有八九女帝会发怒。陆晨算是女帝的禁区，只是陆晨如今过得越好越强大，郭天一就越是惶恐不安。李林隐缓了许久，才勉强将心中的怒火压下。七品武者又如何？也只有大秦这种小国才会稀罕区区一个七品武者，甚至陆晨未必已经达到七品。李林隐眼含巨傲，他陆晨能够一招击败魏芳华。五品武者面对八品武者，乃至九品武者，不过只有受死的结果罢了。大秦虽然名字前有大。以前也只不过依靠万阵图才能在十六国中占据一席之地罢了。整个大秦境内只有四位八品武者，没有九品武者的存在。李林隐心中冷笑：我泱泱大唐有九品武者坐镇，八品武者足有五位，尚有九位七品武者，区区一个陆晨又如何？陆晨现在也只有在这些小国里才能有喘息的余地。陛下，郭天一焦灼难安，忍不住开口。李林隐睨着下方的几位大臣，冷冷吐出一个字，说：“郭天一，深吸一口气，臣等收到消息，陆晨在大秦四处贬低我大唐。无论如何，郭天一不能让陆晨存活，哪怕陆晨已经离开大唐，倘若陆晨一无所有，不在大唐。”蜗居小国的陆晨自然不用忌惮，可是现在陆晨手握天机楼，自身武艺高强，哪怕远在大秦，都要取他们姓名，并非不能做到。自从知道陆晨是天机楼主人后，郭天一等人就寝食难安。几经商议后，他们下了决心，必须除去陆晨。他们没有办法，可不代表陛下没有办法。陆晨被大秦赎走，背叛大唐，已经在陛下心口埋下尖刺。只要他们稍加波动，陆晨大言不惭，甚至甚至，郭天一面露愤恨，几次张口都说不下去。李林隐脸色黑沉，陆晨他竟然敢在一国诋毁他的主，说陆晨说了什么？陆晨那逆贼竟然说陛下有眼无珠。负了他，郭天一痛心疾首。他李林隐将朱笔猛地扔在桌上，朕有眼无珠。他不过是朕脚下一条狗。当初他闹进深房，没有朕救下他，能有他陆晨今日，他怎敢言朕有眼无珠？李林隐怒极，美眸瞪圆，凌厉至极。他叛国在先，有何颜面说朕负了他？金色龙袍下，女帝胸脯剧烈起伏，显然被气得不轻。陆晨屡次欺瞒朕，居高自傲，不将朕放在眼。朕容忍他许久。李林隐字字饱含怒，后又辜负圣恩，勾结一国，背叛大唐，背叛朕，分明是他陆晨负了朕的性命。这等奸臣贼子，也只有大秦那蠢女人才会留。下他性，想到陆晨在大秦贬低他声誉，甚至可能在那赵雪涵面前诋毁他，李林影就喉间发烫。陆晨，你怎么敢？自己曾经随手养的一条狗，不仅生出一心，在找了别的主人后，向他人摇尾乞怜，还要在赵雪涵面前诽谤他。陆晨认了新的主人，李林影本就无法接受，现在陆晨甚至可能出言诋辱他，还是在赵雪涵的面前，李林影咬牙切齿，直接站起身。这等逆臣贼子，朕绝无法。陆晨，既然如此，朕岂能再留你在别人跟前摇尾？来人，传秦老强。秦老乃是大唐的八品武者，实力强悍，夜幕低垂。陆晨眉目敛静，坐在桌案前，房内静。静若无声，偶尔响起几声烛火燃烧的噼啪声与纸张翻动的声音。陆晨将最后一张纸看完叠好，处理干净。话音落下，一道黑影鬼魅闪现，紧接着消失。一同消失的还有桌案上的那一沓纸张。正在此时，大秦国都的众人突然陷入了一阵恐慌之中。这时，八品武者有武者猛地站到窗台前，心中震惊。秦观走进大秦国都后，直接释放身上的威压，惊动了国都的一众武者。他目标明确，直接朝陆晨所在的宅子走去。原本因为八品武者的突然到来而骚动的国都，气氛倏然凝滞。陆晨这个不知何处来的八品武者，是为陆晨。而来，发现这点后，不少人松懈下来。不是针对他们大秦变好，察觉八品武者的目标是陆晨，不少人幸灾乐祸。这恐怕不知道是陆晨在何处惹来的麻烦。如今来寻仇，八品武者，哪怕陆晨一击重伤魏芳华，面对这八品武者，只怕死无葬身之地。也有一些人心中惋惜，陆晨展现出来的实力极为强大，对于大秦而言，终究是一个不错的助理。只是为他出动八品武者，大多数人认为不值得。秦观正是知道如此，方才如此大摇大摆的进来，阴谋闪过一抹金光。陛下如今极为厌恶陆晨，倘若能够让陆晨在众人注视下被杀死，既能让陆晨颜面无存，也能。好生警告一番大秦，莫要觊觎他大唐之人。陆晨眸光一顿，脚步轻移，转瞬就出现在院子中。你是什么人？陆晨望着眼前的魁梧男子问道。秦观阴翳一笑，取你性命的，奉陛下之命，将陆晨向上人头取回大唐。陛下，陆晨瞬间知晓来人身份。秦观，陆晨诞生吐出两个字，哈哈，既然你还认得出老夫，那就乖乖受死。
方挺拔的陆晨，在对方面前仿佛不堪一击。陆晨手执长剑，脊背挺直，似乎眼前面对的并不是足足比自己高出一级的八品武者。秦观脸上露出一抹厌恶，他最痛恨陆晨这种人，好像没有任何东西能够让他们变色，让他们低下头颅，没有再磨蹭。秦观握着大刀，迅捷朝陆晨冲去，身形魁梧，他的速度却丝毫不慢，厚重凌厉的一刀裹挟着雷霆万钧之势向陆晨砍下。陆晨握剑的手微动，长剑举起，身影倏然消失在原地。他竟然是直接举剑迎了上去。陆晨所秉持的剑道是一往无前，哪怕对面是八品武者，陆晨始终没有半分退让，招招银刀而上，金属碰撞，发出声声清脆。陆晨握着长剑的虎口微微发麻，对方的力道极大，哪怕每次刀剑相交，他用巧劲卸去大半力道，仍然被震得有些疼痛。陆晨最大的优势是速度，秦观虽然速度不慢，与陆晨相比，仍然有一段距离。陆晨步伐飘忽，几乎让人肉眼捕捉不到。他绕着秦观，黑色的残影形成一圈，围绕着秦观。秦观呼吸有些粗重，眼睛死死盯着黑色的残影，警惕的观望。突然，秦观身形一滞，眼中金光暴涨，长刀举起，对准某一处，悍然挥下。比秦观的刀要更快一分的是陆晨。陆晨双手握剑，蔚蓝眸子颜色深邃，气势凌厉的长剑，剑锋直指秦观，速度之快，长剑之力，连长剑周围的空气都隐约扭曲。秦观感受到迎面而来强劲的剑气，脸色凝重，凶厉的大刀在陆晨靠近时，同时逼近陆晨。他试图借此逼退陆晨，岂料面对厚重磅礴的一刀，陆晨竟然不闪不躲，悍然迎上。他是要拼着受伤，也要刺中秦观。噗呲噗呲，两道利刃入肉的声音接连响起，陆晨略胜了一筹。他的剑比秦观的刀要快，鲜血从陆晨腹部溢出，染上了周遭的黑衣。秦观的伤口在左胸再往下一寸，我真是。小瞧你！秦观将喉间溢出的血沫咽下，眼神狠厉。陆晨淡淡瞥了他一眼，用手按了一下腹部的伤口，再次举起长剑，鬼魅般的身影迅速靠近秦观，仿佛腹部的伤口没有影响一般。陆晨甚至连眉头都不曾皱一下，两道身影一直交灼在一起。几个来回下来，陆晨与秦观分开时，两人身上头添了不少伤口。不过最严重的还是先前的那一道伤口。陆晨薄唇微抿，执着长剑，没有歇息几息，再度朝秦观攻击过去。陆晨的剑不快，太厉。最重要的是，陆晨无所顾忌，而秦观屡屡害怕受伤，害怕自己折在陆晨手中。随着身上伤口越来越。多动作愈发迟疑凝滞，陆晨横剑挡住秦观的大刀，虎口早已经被崩裂。他左手握成拳，迅速朝秦观左胸重重一拳击去。一声闷哼响起，秦观直接被击飞，整个人摔倒在地上。秦观用手肘撑着地面，试图站起来，然而身上没有一处地方不疼，再加上长久的战斗，几乎耗尽了他的力气。尝试了几次，秦观都没能站起身。陆晨闭了闭眼，呼吸粗重，整个人都有些脱力。他将长剑往地上一拄，支撑住整个人的体重，看似薄如蝉翼，仿佛一折就断的长剑，此时承受了一个人的重量，却依然挺直。正如陆晨，至今仍。仍然挺立的脊背，拜陆晨的目光落在秦观身上，轻飘飘的，却让秦观脸上燥热。他竟然输给一个后辈。陆晨虽然同样身受重伤，但明眼人都能发现，陆晨身上的气势比往常更盛。此番越级与八品武者相斗，陆晨对剑的领悟更高。虽然还未能突破七品武者，但是经济明显。这也是陆晨为何拼着重伤，甚至死亡，仍然要以一己之力与秦观对上。一道黑影突然出现，徐徐扶住陆晨的手臂。陆晨缓了一会，扶开对方的手，收起长剑，一袭黑衣翩翩，挺立在月色下去处理干净。是，紧接着是力气入肉与惨叫声响起，八品武者与。落了，赵雪涵在发现八品武者进入大秦国都，并且目标还是陆晨时，立刻将韩昌龄召来。韩昌龄是大秦实力最强的八品武者，是大秦顶尖的存在。命韩昌龄前去将陆晨救下后，赵雪涵在寝殿内心中有些焦躁。他来回踱步，一旁的奏折放置在桌案上，却是一时没有心思批改。韩昌龄实际上并不很情愿前去救陆晨，陆晨害得大秦丧失万阵毒，这件事他一直耿耿于怀。只是转念一想，倘若陆晨还折在了大唐手中，那他们岂不是人财两失？已经丧失了万阵毒，救下陆晨至少不至于太亏。只是韩昌龄。已经做好打一番硬仗的准备，甚至连稍会抵达陆晨府邸可能会看到的血腥场面都已经预料到。谁知眼前的场景却让他瞠目结舌，与最初以为的大相径庭。陆晨在再次感应到八品武者的气息时，眉头轻蹙。如果再来一个，他肯定无法应付。暗处藏着的不良人，只怕也会有损失。当韩昌龄出现与陆晨四目相对时，陆晨心神缓了下来，不是敌人，对方身上没有杀意。这那个八品武者只看到陆晨唇色有些苍白的站在院子，韩昌龄那一瞬，差点以为自己陛下的消息有误。不对，他也感应到了八品武者的到来，怎么气息突然就消失了？陆晨。朝某一处仰了仰下颌，韩昌龄不明所以的望过去，呼吸突然一滞。那里躺着一个人，身上的衣服是大唐的样式，身下阴开一大片血迹，旁边还立着一个黑衣男子，脸上戴着面具，是陆晨的天机楼。看情况，对方似乎正要处理掉这具尸体，韩昌龄不敢置信的走近，已经变成尸体的八品武者。这是这是谁杀的？比起陆晨，他更相信这是陆晨的手下。天机楼中人所为，天机楼素来神秘，里面人人武功高强，有能击杀八品武者的强者，并不足为奇。黑衣人抬眸去了他一眼，边伸手处理尸体，边没有任何感情地道。大帅，韩昌龄猛地看向陆晨，还真是陆晨。能够击杀八品武者，陆晨难不成已经不不可能？如果陆晨已经是八品武者，与地上这人相较时，
道：“你说谁死了？”八品武者韩昌龄喃喃道：“这陆晨未免也太过妖孽了。”闻言，赵雪涵提起了一口气，猛然放下。他缓缓坐下，眼下自己方才的失态，方才的紧张消失无踪。韩昌龄回过神来，有些激动地道：“陛下，陆晨竟然能够越级击杀八品武者，此等天才，百年难得一出。”韩昌龄双手抱拳，言辞恳切：“陛下，无论如何一定要留下陆晨。今晚之前，他一直以为陆晨比不上万阵图，今晚之后，他彻底改观。但以目前陆晨所展现的一切，他已经比得上万阵图了。韩昌龄有预感，陆晨一定还会带来更多不可预料，这是自然。”赵雪涵精致绝美的脸上带着笃定与势在必得，朕一定会留下陆晨，让他心甘情愿留在大秦。望着眼前眉目自信、举手投足尽是帝王风范的陛下，韩长林心中颇为欣慰。他是大秦的老臣，看着赵雪涵一步步成长为今天的你，他们的陛下如此出色，作为臣自然欣慰高兴。大唐这回可真是损失惨重。韩长林的语气颇为幸灾乐祸，损失了一个陆晨，今晚还没了一个八品武者。哪怕对于泱泱大唐而言，八品武者也是极为珍贵的存在，不知多久才能培养出一位八品武者。赵雪涵脸上闪过一抹异色，稍纵即逝。他们不懂珍惜，愚蠢至极。后半句赫然是指大唐女李玲颖，韩长林很是高兴，幸好他们有眼无珠，这才便宜了我。赵雪涵凤眸微敛，心里的情绪有些乱。她嫉妒李玲颖占有陆晨多年，也暗自庆幸她没有珍惜陆晨，才能让她有今天的机会。但是无可避免的，赵雪涵有些心疼陆晨在大唐昔日的遭遇。朕说过，陆晨是大秦之幸。韩长林笑了笑，陛下的眼光一如既往的好。不过韩长林收敛了笑意，陆晨能是大秦之幸，也可能是大秦之祸，前提是陆晨一直忠于大秦。韩长林提醒道：“陛下莫要忘了，陆晨曾经可是背叛了大唐，焉知日后他会不会像昔日一般背叛？”大秦，大唐有福他在先。赵雪涵的声音微冷，虽说如此，陛下还是需要谨慎。韩昌龄冷酷道：“倘若陆晨不能为我大秦所用，那必定要杀之，否则他将会是我大秦的心腹大患。哪怕真如此，朕也不会杀他。”赵雪涵心中默道，没有回复韩昌龄。大秦国都中，不论心中怀着何种心思，他们几乎都在等着陆晨的死讯。谁知最后没有等来陆晨的死讯，竟然等来了八品武者的死讯。这一夜，大秦国都不知道多少人难以入眠。他们必须重新估量陆晨能够击杀八品武者的强者，无论在何处都是香饽饽。幽侯听见消息时，几乎砸碎了手边所有能砸的物件。陆晨怎么可能？定是他的天机楼锁。侍卫小心翼翼地去了一眼幽侯，未敢再发出一言，只是在心中反驳。传来的消息提及的，可是陆晨凭一己之力重伤八品武者后，八品武者死于陆晨院中。恰在此时，有人前来禀报幽侯，侯爷是。是他，幽侯猛地攥紧拳头。大夫如何说？华儿的丹田如何？当日他在演武台下查探，发现魏芳华的丹田碎了，这意味着魏芳华以后基本是废人。幽侯如何能甘心？他花费了大量精力才培养出一个天之骄子魏芳华，无药可救。来人颤颤巍巍的说出大夫的话。幽侯身形一顿，匆忙的离开，往魏芳华的房间走去。怎么可能？只是一拳，怎么会连丹田都碎？魏芳华刚刚醒来，浑身疼痛。他一抬头就看见幽侯从外面进来。爹，他沙哑着嗓子开口，却发现幽侯一言不发的注视着他。爹，魏芳华不解的再次喊道。突然，魏芳华察觉到自己体内的不妥。丹田处传来的剧痛，让他心生害怕，将气息沉入丹田。魏芳华骇然发现，原先丹田的地方空空如也。他不可置信的抬头望着幽侯，嘴唇抖动：“爹，我丹田碎了。”幽侯深吸一口气，好好休息。言罢，竟然是直接转身离开了，连半句安慰都没有给昔日宠爱的孩子。魏芳华双眼无神，喃喃重复道：“碎了，碎了。”幽侯一出去，就忍不住一拳砸在魏芳华院子中的一棵大树上。常年征战，幽侯本身的实力便不容小觑，一拳下去，被砸的地方出现一个深坑。侯爷息怒，当务之急是要重新培养一位继承人，一位文人达扮的人。走进幽侯，低声道：“幽侯，按压下胸腔的木，你平时多注意一下本侯的其余几个儿子。”是。文人复又开口：“侯爷，现下的情况，我们只怕要及早另做调整。陛下那边被陆晨如此助力，只怕我们更难成事。大秦有十六路诸侯，幽侯乃是其中兵力最强者，他早有不满，不甘于屈尊一个女人脚下，一直筹划谋逆之事。原本计划一切顺利，但是自从陆晨出现，他们所有步伐几乎被打乱。赵雪涵用万阵图换陆晨回来时，他心中暗喜，弄丢了万阵图，赵雪涵就是大秦的罪人。等时机一到，他推翻赵雪涵，只会是民心所向。所以当初幽侯。”只是假惺惺劝谏了几句，就没有再反对。但他未曾料到，陆晨失去了不良人，还有一个天机楼。虽说天机楼是效忠大秦，可明眼人都心知肚明，天机楼自始至终效忠的是陆晨，而陆晨是站在陛下那一边。紧接着，陆晨又碎掉他世子的丹田，今晚还击杀了八品武者。幽侯背在身后的双手紧握成拳。陆晨失去一个八品武者，想必大唐女帝心中也在滴血吧？幽侯阴森森道。文人眼前一亮，侯爷是打算联合大唐，敌人的敌人就是朋友。幽侯嘴角噙着一抹阴寒的笑容，不是吗？文人哈哈大笑，侯爷所言甚是，属下这就去联系大，小心些。陆晨重伤八品武者的消息迅速传遍九州，大唐更早一些就已经收到了消息。李灵隐本以为会等来陆晨的死讯，心情还有些复杂，岂料最后等来的却是秦官的死讯。八品武者，八品武者竟然都不能将陆晨击杀，李灵隐心中恼极了。陆晨从来不曾告诉他，他的实力已经达到了如此恐怖的程度，他分明是早已经有一心，故而一直隐瞒他，岂有此理？李灵隐面若冰霜，陆晨他怎么敢反抗？
，他不信陆晨会猜不出秦观是他派去的。明知道秦观是他派遣过去，娶陆晨的项上人头，陆晨怎么能反抗？他何该乖乖束手就擒？陆晨，你的命都是朕给的，如今朕要收回，你还敢反抗？果真是养不熟的白眼狼。李灵隐看来，他给予了陆晨一切，现在他要将往日的馈赠收回，惩戒陆晨的背叛，这是理所应当。陆晨就该俯首将之，双手奉还，不该有任何反抗。陆晨击杀秦观，简直不将他这个主人放在眼里。真是到大秦后，愈发胆大妄为。李灵隐的声音寒冷刺骨，朕的命令都敢抗，果真是过去对你太好。李灵隐腮帮子鼓起，陆晨，等朕将大秦攻下，定要叫你痛哭流涕，再跪在朕脚下。一直跟随李灵隐的女官进来禀报，陛下，幽侯派人说是要与陛下做一桩交易。李灵隐眸光泛冷，幽侯，他有什么能跟朕做交易？女帝的一字一句中充满倨傲。女官熟知李灵隐的性格，躬声道：“大秦的女帝都没有资格与陛下平起平坐，区区幽侯自然是没有资格的。”听见女官的话，李灵隐心中稍稍满意。紧接着，女官又道：“幽侯提出，倘若陛下能够助他夺得大秦的皇位，昔时他可以将陆晨拱手奉上。”李灵隐嗤笑一声：“陆晨，凭他也值得朕花费这么大的力气？一条狗罢了，还是条咬人的狗。”最后半句话，李灵隐几乎是从齿根挤出来。女官低眉顺眼：“陛下所言极是。”李灵隐沉默片刻，冷声道：“告诉幽侯，若要我大唐相助，仅仅一个陆晨分量太轻，倘若加上三座城池，朕便答应他。赵雪涵的皇位极为稳固，倘若要相助幽侯，他势必要花费不少力气。一条狗可不值得。”丹田碎了，陆晨手上动作一顿，紧接着。又恢复如常，诞生道：“我并未下如此重手。以他当时的力度，魏芳华身为五品武者，丹田会受损，却不会碎掉。魏芳华的五品武者实力是幽侯堆砌上来，言下之意，魏芳华的五品武者并不扎实，能有如此武艺，是依赖药物。这种堆砌，最后会导致一个后果。丹田不稳，所以才会受他一拳。丹田就直接碎裂，无法挽救。陆晨眸子沉静，还有其他事。黑衣人迟疑了一瞬，继续道：李灵隐得知消息，声称大帅此举乃是违抗他，实属不该。听见天机楼的汇报，陆晨眉心微动，不该违抗。半跪在陆晨面前的黑衣人沉声道：是李灵隐。正是如此说，陆晨脸上露出些许诧异的情绪。过去他以为李灵隐只是过于自恋，仿佛以为自己是九州中心，天下神明。如今看来，他的脑子真的没有问题。如此荒唐，他竟能说出口。继续注意。良久，陆晨连起所有情绪，嘱咐道：“不论李灵隐如何自以为是，一年后他定要打碎李灵隐这副嘴脸。失去的他会亲手拿回。大秦百姓自从知晓八品武者都未能从陆晨手下离开后，原先的诋毁转瞬消失。人都是慕强的，陆晨展现的强大，让大秦百姓接受了以万阵图换陆晨这个事实，也逐渐接纳陆晨。但是自古文武对立，五人。”看不起文人手无缚鸡之力，只会捧着书卷；文人也嫌弃五人粗鄙鲁莽，毫无斯文礼仪可言。陆晨武艺再高强，与文人谋事而言，不过是莽夫罢了。如何能与孺子齐圣人的万阵图相比？他陆晨不配。这日，赵雪涵又至陆晨宅中，与往日相比，现在赵雪涵每次过来都会与陆晨手谈一局，两人互有胜负。不过仍然是陆晨胜出更多。忽然，一道黑影疏忽出现，大帅黑衣人双手捧着一张帖子，呈给陆晨。陆晨落下最后一子，取得了这场棋局的胜利。他垂下蓝眸，视线落在帖子上，上面印有青竹，清新雅致。陆晨接过帖子，大致扫了一。眼后将帖子扔在桌上，他并没有盖回帖子，直接摊开。赵雪涵看了看，邀你赴约诗会，一决胜负。看来是此前你胜过魏芳华，他们仍然不服气，那是他们的事。陆晨的声音平缓，言罢，他抬头望向赵雪涵，你希望我去？赵雪涵的凤眸直直对上陆晨，他率先垂下眸子，将棋子一颗颗捡回棋盒中。朕希望你去，所以你会去吗？陆晨听着耳边略带清冷的声线，低应了一声。好，赵雪涵的动作一顿，凤眸波光流转，可有信心应对？陆晨颔首，他是穿越而来，脑海里最不缺的就是策论与诗词。华国上下五千年，这些诗词足以所有类。类似的场合，陆晨将杯中茶水饮尽。陛下，等我好消息。沈兰清惊疑的望了一眼陆晨，难不成这人文武双全？陆晨感受到沈兰清的视线，目光却自始至终都没有落在他身上。帖子上所言是即刻赴约，陆晨便直接离开。这些时日，陆晨在大秦可谓是声名响亮，无人不知，无人不晓。从府邸走至帖子上所言的地点浪苑楼，一路上不知多少视线粘在陆晨身上，众人皆在窃窃私语。听说好一些文人聚集在一起，要挑战陆晨。这陆晨虽然武艺高强，但是想必文学上的造诣有所不足吧？武艺高强，仅凭这一点就足够了，哪有这么多？文武双全的人是啊，不过这回陆晨怕是要丢脸。陆晨充耳不闻，抬脚迈入浪苑楼，一进去立刻有人迎上来。陆晨都在楼上等着了，请吧。迎上来的是一个青山文人，上下打量了几下陆晨，神情倨傲。虽然口中所言是请，却没有半分谦逊。陆晨淡淡瞥了他一眼，沉默不语。青山文人却以为陆晨害怕了，轻嗤一声，也不管陆晨，他直接上楼。陆晨走在青山文人身后，脚步不急不缓。等快要走至二楼时，却正好越过青山文人，成了陆晨走在前面，青山文人走在后面。原本有些嘈杂的二楼，在陆晨进来时，全场。倏然一静，陆晨抬眸望去，足足有几百人将整个浪苑楼的二楼挤满，唯独中间的那张大桌子周围空出了一圈，没有犹豫，陆晨直接往桌子走去。众人神色各异，但不约而同的给陆晨让出了道路，一路畅通至桌边。陆晨轻撩衣袍坐下，众人里只
着一众文人得意的嘴脸，不知道待会他们会露出怎么样的神色，不想再与这些人攀扯。陆晨直接问道：“鬼子！”为首的中年人轻笑一声，不屑的打量一周陆晨，才开口道：“待会我们会有三个关键字眼，只要你做的诗中有此三个字眼，并且让我们认可，就算是你胜出。”中年人话中的“我们”指的是坐在桌子周围的七位文人。这个规则乍看之下对陆晨极为有利，因为在场文人众多，他们为自己名声也不会随意打压陆晨的诗词。可是这却是赤裸裸的羞辱，明明是鄙视。当以好坏高低定输赢，他们这番举动分明是瞧不起陆晨，认定陆晨能够做出真正的诗词就已经是难得。陆晨掀了掀眸子，关键词是什么？这种行为太过幼稚，甚至不能牵动陆晨一丝一毫的情绪。况且实力才是最好的语言。为首的中年男子即位同博，眼中闪过一抹嘲讽。诗词避寒花九云三个字眼缺一不可。与陆晨真正一同鄙视的是，除陆晨外，坐着的七位文人。陆晨沉吟片刻，提笔落下。半刻钟后，陆晨收笔。有不少文人看到陆晨竟然已经写完了，面露诧异。他该不会是随便写写吧？不然，陆晨就是一个莽夫。听说他是从净身房逃出来的，这样一个泥小子能有什么文采？也是，好歹陆晨之前在大唐也算是搅弄风云之人。如果真有墨水，不会半点气不响。有人想要上前一看，但按规矩，须得最后所有诗词一同揭晓。一刻钟多过去，另外七位文人已经全部完成。他们看见陆晨双手环臂，靠在椅子上，并肩王，你已经写完了。陆晨抬眸。淡淡应了声，嗯，既然并肩王已经写好，不如将之展出来。林向云弯唇，露出带着恶意的笑容。毕竟这场输赢只是依殿下所作诗词，是否可以得到我们认同？陆晨瞥了他一眼，手指按在纸张上，直接往桌子中央一推，纸张上的诗词顿时暴露在众人的眼中。首先映入眼帘的是那铁画银钩的凌厉字体，一笔一画，力透纸背，仿佛能看到该字主人的傲骨嶙峋。哪怕他们并不喜欢陆晨，也不得不承认这一首字端得是好风骨。待他们看清上面的内容后，瞠目结舌、窃窃私语的文人们齐齐失去声音。花九云，这些都是诗词中时常出现的。字以此作诗词并不难，可正因为太过常见，想要做好难，世事短如春梦，人情薄似秋云，不需计较苦劳心，万事原来有命。幸遇三杯酒好，晃逢一朵花心片时，欢笑且相庆。明日阴晴未定，词作不长，却令人惊艳。本该是靡靡之音的字眼，陆晨所作之词，非但没有半点轻浮，反而透着跃进世事后的豁达。林向云在看清纸张上的字时，就瞪大了眼睛，情不自禁的伸手欲拿过那张纸，身旁的好友却啪的一声打在他手上。向云，你想做什么？对上好友，难得有些锐利的视线，林向云缩了缩手。陆晨的纸张就这样。被放在桌上，没有人敢动。倘若有谁忍不住，想要将其拿到自己面前端详，不是被所有人狠狠瞪着，就是被身旁的人一爪子拍掉手。林向云突然抬头看向陆晨，并肩王，这首词名字是什么？西江月。赵雪涵靠坐在榻上，支着额头。陛下，沈兰清试探问道：“您是不是在担心并肩王？”赵雪涵凤眸微抬，竟胡言乱语。然而女帝的纤纤玉指却屡屡有些焦躁的摩挲着桌角。沈兰清站在赵雪涵身后，将之动作收入眼底，看破不说破。臣有点好奇，并肩王会如何应对？想要出去探探情况。去吧。赵雪涵允了。片刻后，沈兰。青走进来，脸颊微红，眼里是掩不住的激动。发生何事了？陛下，沈兰青眉眼尽是雀跃和隐隐显露的少女情态。并肩王做了一手，直接将所有文人雅士镇住。赵雪涵忽然撑着桌边坐直身体，然而又意识到似乎自己有些急切，复又靠在榻上念来听听。沈兰青此时完全没有注意到赵雪涵的举动，略带激动的将陆晨的词作念了一遍：“世事短如春梦，人情薄似秋云。”赵雪涵喃喃道：“他还是不信我。”赵雪涵心间微微泛着酸涩。李林隐留下的阴影如此大吗？什么时候他才能彻底拔去陆晨心中的这根刺？晃逢一朵花心，沈兰青忍不住问道。陛下，并肩王指的可是你？赵雪涵脸眸不语，只是明眼人皆能看出，陆晨所言遇到的新花，无疑是指离开大唐，出入大秦，本该是焕然一新的局势，偏偏最后一句“明日阴晴未定”道尽了世态炎凉无常。赵雪涵清晰一口气，陆晨正会让知晓，往后欢笑不止片时，阴晴亦已经定，在朕这里永远是晴阳。赵雪涵的声音很低很轻，距离他几步之遥的沈兰清只恍惚间似乎听到陛下的声音。良久，赵雪涵声线清冷地道：“将这首词作传出去。”浪苑楼，陆晨直接站起，没有询问输赢，结果已经显而易见。只是他才站起转身，魏同伯就不甘地喊住了他。秦啊！诗词上并肩王的确略胜一筹。魏同伯顿了顿，感受到周遭有些鄙夷的视线，他握了握拳，继续道：“但是并肩王殿下应该清楚，我大秦最为擅长谋略，在下有一个战事上的疑惑，倘若并肩王能解，我方能心服口服。”陆晨左手附在身后，薄唇微动，说：“倘若并肩王面临孤军守城的局面，己方只有三万人，敌方却足有十万多人，且我们没有援军，如此该如何才能守住城池，击退敌军？”魏同伯颇有些得意，这几乎是一个死局。倘若只是守城，三万人粮食足够之下，勉强能死守，可击。击退敌军，不但做不到，一招不慎，城池便失。在座的文人大多胸有抱负，并非只是吟诗作对、风花雪月的风流才子。听闻魏同伯的题目，所有人都忍不住苦思冥想。若是大秦有一日面对这种情形，该如何是好？陆晨目视前方，依然背对着魏同伯。城门前布下九宫八卦阵，可守。九宫八卦阵，所有人均是一愣。九宫八卦阵早已经失传，唯鲁子奇所创。你会九宫八卦阵？有人忍不住惊呼出声。魏同伯激动的站起来，不
下。魏同博不敢再质疑陆晨能布下九宫八卦阵是否属实，转而道：“九宫八卦阵是守城利器，可并肩王要如何击退敌军？”众人回过神来，这道问题守城并不难，没有九宫八卦阵也能死守，难就难在如何击退敌军，先突击敌方，烧毁粮草，乱其军心。兵马未动，粮草先行，行军打仗，粮草最为重要，毁掉敌方粮草，他们必然无法久待，否则没有粮草，军中必然哗变。所以敌方主帅只能选择速战速决，再至数面秦国旗帜，命士兵夜间小心出城，至不远处，举起旗帜，骑着战马，且前方的士兵在一定时间后迅速悄然接上后方，形成绵延不绝之势，伪装大量援军。言罢，陆晨不再留下，迈步离开。随着陆晨话音落下，众人越发心惊肉跳，步步一震。陆晨此招无疑极为大胆，但是却非常可行。粮草被毁，敌方本就军心动摇，被迫选择速战速决。夜间突然出现大量援军，敌方必然大骇，甚至怀疑这是否是一开始商议好的政策。为了内外联合，歼灭攻城的敌军如此一来，敌方必然打乱阵脚，不打自退。魏同博试图从中找到陆晨的缺漏，几次张嘴却无从指责。陆晨一回到府邸，迎面而来便是沈兰清有些崇拜的神情，脚步略微一顿，转念一想，明白他们或许已经知道浪月楼的事。未曾想并肩王的诗词谋略造诣亦如此高。陆晨抬眼望去，那双漂亮高贵的凤眸隐约弥漫开些许笑意。陛下谬赞。陆晨落座，驳了赵雪涵的评价。我并不擅长此道。赵雪涵摇摇头，并不认同陆晨的话。沈兰清甚至，了一声，如果这仍然算不擅长，那陆晨擅长的方面该有多变态？见赵雪涵面容清冷，显然并没有将自己方才的话放在心上。陆晨略有些无奈，只能道：不过都是前人智慧吧。嗯。赵雪涵应了一声，颇有些敷衍。而陆晨走后，丝毫不知浪苑楼中众人正在商议九宫八卦阵一事。陆晨方才言辞灼灼，甚至敢直言，我们可以前去一试，应该是真的。这可未必，或许他正是借此令我们都相信。何必如此纠结？直接去试一试，不久知晓。说出此话的文人，顿时惹来无数视线。有人嗤笑道：“你敢去？”说。说的轻巧，不如你去试了，再回来告诉我。那人脸色涨红，何必说话如此难听？怕不是你不敢去吧？两人似乎昔日就有积怨，不过两句话当即对呛起来，甚至他们还扯上了各自有人为自己对阵。浪苑楼二顿时显得嘈杂不已。林向云看着那群吵得脸红脖子粗的士兵，嘴角一勾，露出的笑容满是嘲讽，整日就只会在这里争吵这些无谓的东西。哎，他捅了捅有人的左腹，你陪我一起去拿九宫八卦阵。有人大惊失色，你不要命了？紧接着又道，你不要命就算了，可不能搭上我，傻不傻？林向云瞪圆了眼睛，方才陆晨不是说每月十五号会清掉阵中人，我们十四号去不久行了。最多就被困一天。有人一愣，咬牙应下了。行，那我就舍命陪君子。陆晨的《西江月》与九宫八卦阵，几乎在其回到府邸后的片刻，立刻在大秦国都盐阳城传开。好词，我以为并肩王只是粗鄙莽夫，是我狭隘了。并肩王分明是文武双全。有文人忍不住，直接在街道上一连吟唱好几回，摇头叹道：“这首词值得流传千古。”词是好词，只是有种历尽世事的沧桑。旁边的人忍不住结果话茬，几乎每一条街道上都能听见有人在吟陆晨的《西江月》。倘若说陆晨的词作令人惊艳，那么陆晨竟然会不失传的九宫八卦阵，则大秦百姓激。动难易，九宫八卦阵虽然不如万阵图玄妙，却也是守城的利器，是卢子期的名作。盐阳城皆是间，一改往日对陆晨的不满厌恶，取而代之的是赞誉。再没有人认为女帝以万阵图换取陆晨是一桩不值得的买卖。西江月与九宫八卦阵的消息从大秦传到九州各国，九州震惊，文武双全的人并不少。可陆晨任意一项拿出来，却都是顶尖的存在，绝无仅有。而九宫八卦阵更是令人心动，各国暗探纷纷将消息传回。陈国，陈国位于南方，文人才子颇多。若说诗词歌赋，十六国中，陈国当属第一。是。是短如春梦，人情薄似秋云。一白衣书生摇头晃脑，低吟：“西江月，妙啊，妙极了！”旁人听见，忍不住高声附和：“这陆晨可当真是文武双全？”短短几句，句句尽是饱含深意。世事如梦，不用计较太多，万般皆是命。乍看之下，仿佛是无奈消极的心态。仔细一想，这何尝不是一种豁达？不用计较，且放手一搏，尽人事，听天命。而最后一句，更是道尽世事变化无常，无需顾虑，无需担忧。明日晴雨未定，陆晨不过年仅二十二，却几经跌宕起伏。一首《西江月》，更是有种繁华沧桑后的沉静。有。老者摇头叹息：“是啊，不过若非这些经历，也不会有今日的西江月。”原先低吟的白衣书生握紧拳头，神色颇有几分气愤。这大唐女帝当真昏庸，如此奇才，不知珍惜，弃之不顾，便宜了秦国。倘若陆晨来我陈国，那真是一桩举国同庆的喜事。燕国皇宫，青色罗裙少女左手托腮，明眸灵动，纤纤玉指轻点在桌案上的纸张上，红唇微抿。这词总觉得有些惆怅。立在少女身后的宫女轻声道：“但这词实在是太美。”公主，听说。宫女凑近少女，低声道：“这陆晨长得极为俊帅。”闻言，少女脸颊微红，可惜她现。现在在秦国，若是在燕国，昔年陆晨在大唐时创建不良人，闻名九州，少女就一直心慕陆晨。听闻大唐女帝针对陆晨卸磨杀驴时，心急又无奈。她只是燕国公主，哪怕她得父皇宠爱，在此等大事上，断不可能动摇父皇的决策。知晓大秦女帝救下陆晨后，她松了口气，却也心中有些酸涩。若是在燕国如何？带着些调侃笑意的声音响起，少女脸颊更黄胸。见过太子殿下，来人兰衣翩翩，唇角弯弯。你们在聊陆晨？宫女
。太子放声大笑也不是没有办法。太子朝自己皇妹眨了眨眼，可以让父皇向秦国提出联姻。赵国国都相府当初是臣短目了。赵国相爷端坐在桌案一侧，另一边正是赵国国君。谁也没有料到，陆晨没了不良人，还有天机楼。赵国国君落下一子，本以为陆晨只是惯弄权术，不曾想他自身武艺这般强悍，文武双全，手中还有失传的九宫八卦阵。赵国相爷望着黑白交错的棋盘，摇头道：“陛下，不止陆晨手中能有九宫八卦阵，就能有如子棋的其他东西。早知如此，当日就该割城换陆晨。”两人俱是懊悔不已。他们以为陆晨虽然精彩艳艳，但并不值得用城池与大唐交换。赵国与秦国乃是宿敌，秦国得陆晨这一大助力，让赵国君臣几乎是食不下咽，寝不安席。赵国相爷突然笑了一声。不过，若论损失，大唐才是损失最大的。将这等奇才拱手让人。哼，陆晨为大唐女帝鞍前马后，十六国谁不知道？赵国国君眼中露出鄙夷，最后卸磨杀驴。李灵隐还真是足够冷血无情。赵国相爷捋着胡须，摇头笑道：“可惜他这杀的不是驴，是一匹百年难得一见的千里马。”李灵隐现在怕是快要后悔呕血了。李灵隐并未后悔，却气得机遇呕血。西江月，陆晨的文采怎会如此好？陆晨跟在他身边多年，他从来不知这个从近身房中逃出来的泥小子，却是在他不知晓的时候习得满身财富。陆晨连此事都要隐瞒于他，一桩桩、一件件都是陆晨背弃他这个主人的证据。陆晨，你根本从未信过朕，否则就不会隐瞒他如此多事。枉他一直待陆晨这般好，这样的狼心狗肺之徒，这样一个弃子，如今却被九州交相称赞，他有什么资格离开了他？陆晨怎么能过得如此好？李灵隐不愿意相信，也无法接受。陆晨离开大唐后，却比跟随在他身边时更加惬意。在陆晨为不良帅时得到的，永远是心狠手辣。如今陆晨却被九州各国捧为天上人。想到那些对陆晨的赞誉，李灵隐银牙紧咬，齿根发疼。离开他，陆晨就该跌在泥潭，止于一身脏臭。但是李灵隐无法否认，听见陆晨在大秦，在赵雪涵面前大放异彩。心中的怒火泛着些极度的酸涩。陆晨愿意为大秦尽心尽力，却不愿在大唐展露半分。赵雪涵明明不及他十分之一。李灵隐闭了闭眼，一瞬间泄了力气。他缓缓坐下。其实以前他也喜欢诗词，兴致来时还会与一众大臣贵女吟诗作唱，但他从来不曾与陆晨谈论过诗词。他将陆晨救下，得知对方是从近身房逃出，潜意识里总以为陆晨胸无点墨。后来陆晨创建不良人，行事果决狠辣，双手沾满鲜血。在他眼里，陆晨只知打打杀杀，风花雪月，附庸风雅之事，半点不懂。所以他与陆晨间未曾谈论过半句诗词，但是。陆晨明明知晓他当时喜爱诗词，李灵隐自问，从未在陆晨面前掩饰过这个喜好，所以陆晨明明知晓，却从来不曾说过自己在这方面有如此高的造诣。当时他颇为宠幸的几个臣子都是此道的高手，难道陆晨就不会以此取悦他吗？既为人臣，就该取悦君主，有这方面的才华，却不惑于主子，岂是为臣之道？然而，无论李灵隐如何暗，在十六国眼中，李灵隐卸磨杀驴，天生又不够果决，最终留下一个心腹大患，简直成为九州的笑话。愤怒过后，李灵隐只觉得整个人有些疲累，他挥退所有工人，在寝殿中闭目歇息。许是日有所思。夜有所梦，李灵隐睁开眼，鼻尖仿佛弥漫着血腥气，耳边是工人惊惶的叫喊声，三十多个蒙面杀手突破层层侍卫，直冲他而来。李灵隐茫然无措，不知究竟是发生了何事。一睁眼，怎么会是如此混乱的场面？看着来势汹汹的蒙面人，他慌乱的往后退去。蓦然，一个蒙面人直接举刀冲至他眼前，泛着寒光的刀尖径直刺向他。李灵隐瞳孔紧缩，就在他以为自己就要丧命于此时，一柄薄剑倏然横在他与刀尖之间，长剑威震，直接将刀尖震开。李灵隐抬眸望去，眼前是一袭黑衣的少年郎。陆晨，陛下，臣。救驾来迟，陆晨直剑挡在他前面，少年音色已经带了些日后的清冷。李灵隐恍然想起，这是什么时候？陆晨刚刚在外完成他交代的任务回来，恰好遇上刺客入宫行刺。如果李灵隐没有记错，陆晨回宫时身上本就带有伤。他望向陆晨，俊美的脸庞上带着几分稚嫩，未完全展开，薄唇紧抿。虽然侧眸跟他请罪，声音却是平淡居多。李灵隐张嘴想要说些什么，却发现身体根本不由他控制。他听见自己说：“无碍，陆晨，速将这些人拿下。”声音甚至还带些惊吓过后的颤抖。明明此时陆晨只有一人，而他对面足有近三十人，他像是完全不知自己势单力薄。直到是护驾的侍卫几乎全数躺在地上。至今除了陆晨，再没有一人过来救驾。这是一场早有预谋的刺杀。紧接着是惊心动魄地的打斗。陆晨本就受伤不轻，还要在刺客手下护住他，屡次以伤换伤。黑色衣袍被长刀数次割裂，李灵隐看不见陆晨的受伤情况，黑衣看不清血迹，但是他能看到大片衣袍颜色被染深。陆晨挥剑将最后一名刺客斩杀，几近脱力的用剑支撑着自己，一步步朝自己走来。李灵隐无法控制的开口：“陆晨，你怎能将他们悉数斩杀？这么一来，如何审问幕后是何人主使？”曾经李灵隐没有注意，如今他清晰看见。陆晨身形顿了顿，然后低声道：“臣之。”错，陛下恕罪。这曾经是他最讨厌的一句话。每次陆晨面对他的指责，永远只会说这一句话，脊背挺直，蔚蓝色眸子无波无澜，语气冷淡。与其说是在认错，不如说是挑衅。然而李灵隐望着陆晨，按住剑柄的手青筋暴露，脸上更是雪白一片。身后随着他的走动，留下点点血迹。李灵隐心头一抖，下面发生的一切，正如记忆中一般。清理
声。身受重伤的陆晨，声音如往前一般，没有大碍。于是自己没有再追问。之后，李灵隐没有再询问过半句陆晨的伤势，反而还因一连几日没有见陆晨出府而责怪。李灵隐看着曾经的自己，短短四五日就又拍事情给陆晨，李灵隐恍惚想起，这次似乎非常凶险。陆晨回来时，整个人几乎是半昏迷的状态，好像就是这时他在心里认定，陆晨虽然武艺不错，但并非很出色。时至今日，李灵隐才想明白，不是陆晨武艺不高强，而是四五日时间之前的伤并未养好。李灵隐心里骤然，望着陆晨风姿卓然的背影，他回过神来，这些都是难以避免的。他告诉自己，这个时候他们困难重重，要从一众狼子野心的人中杀出一条生路，容不得他注意这么多，这些都是必要做的。他们没有得选择。李灵隐告诉自己，过去都是逼不得已。那时候他也几乎心力交瘁。陆晨没有言明，他没有注意到，实属正常。虽然他有一些地方没有注意，可是他并未亏待陆晨。陆晨在大唐的一身荣光都是他赐予的。想着，李灵隐眼前突然一片模糊，场景一变，出现在李灵隐面前的是气势恢宏的宫殿，鎏金的柱子上，金龙张牙舞爪，一个男子跪在白玉阶前。由于视角问题，李灵隐只能看见他的侧脸是陆晨。陆晨。哪怕化成灰，李灵隐都能认出他。此时的陆晨一改往日的孤高，黑色长袍因他跪着垂落在地面上，脊背弯下，双手撑在地上，正仰着头望向上面的人。李灵隐心头狂跳，这是他第一次看见陆晨这副模样，腰身弯下，低下头颅。果然，陆晨最终只能匍匐在他脚下，这才是陆晨该有的样子。李灵隐抑制不住心中的喜悦，唇角高高扬起。早知今日，何必当初？倘若陆晨以前愿意低下头，跪伏在他脚下，或许当初他就会网开一面。陆晨何必遭受这些蹉跎？不过，李灵隐笑着想，正是如此，陆晨才能认清自己的身份。一条狗，当然。要跪着仰视自己的主人，心道：只要陆晨愿意匍匐认错，跪求朕原谅，那朕并非不能饶他一命。只是当然就没有昔日那般的好待遇。胆敢背弃主人的宠物，总归要给些教训。既然要依赖仰仗他而活，就得将那些无谓的自尊收起。李灵隐抬头，想看看此时的自己是什么神情。随着他视线上移，一张意想不到的脸映入他眼。赵雪涵，怎么会是他？李灵隐美眸猛然睁大，不可能，能让陆晨跪下的只有他。陆晨也只能匍匐在他脚下，他怎么能向别人弯下脊背？想到如今陆晨在大秦，或许此刻正是此种姿态对着赵雪涵。李灵隐觉得自己喉间几乎泛着血腥。他猛地睁开眼，陆晨看见眼前明黄的帐顶，原来方才都是一场梦。听见李灵隐的喊声，外殿透着的宫女慌忙跑进陛下。金色帐帘被拉开，陛下可是被掩住了。李灵隐缓了缓，白皙的手背朝外挥了挥，都下去。宫女不敢多言，只好匆匆退下。李灵隐攥紧了身下的锦被，朕没有做错，美眸中满是偏执。帝王本就应该冷血无情，若要成就霸业，必须心狠手辣。朕做的一切都是帝王应该做的。况且陆晨隐瞒他甚多，早有一心，他也必须出手对付陆晨。没错，李灵隐喃喃自语：如果陆晨没有一心，怎么会屡次隐瞒他？当初又怎么会干脆利落？的跟随大秦的将军王离开。如果不是他下手为强，任由陆晨壮大，终有一日他只会被陆晨架空权力，成为一个傀儡皇帝。他没有做错，换作是赵雪涵，他同样也会如此行事。帝王无情，素来没有例外。陆晨宅子中不有九宫八卦阵的消息，自浪苑楼后传出。由于怕被困守阵中，不得而出，许多人望而却步。五月十四日，不少秦人来到陆晨宅子的后门，要闯一闯这九宫八卦阵。林向云拉着有人来到后门，似乎早预料到会有人前来闯九宫八卦阵。陆晨宅子后门门口大开，人群熙熙攘攘，怎会这么多人？林向云倒吸一口。凉气，浪苑楼时，这些人不是害怕吗？徐朗猜测，应该是抱着晕一样的想法。明日五月十五日，陆晨将会清九宫八卦阵中人，被困一日一夜，并非不能接受。走吧，走吧。林向云拉着徐朗，快步入阵，都是人，跟集市一般。我们还是尽早进去。整整一日，不断有情人涌入九宫八卦阵。陆晨倚着坐他，脊背依然挺直，整个人却是难得的放松。很多人是黑衣男子垂着头，半跪在地上。陆晨眼帘半合，明日一早都清出去。属下遵命。五月十四日，一整日，没有一个人能够从九宫八卦阵中出来。直到五月十五日，陆晨命人关闭九宫八。挂阵，一个又一个黑衣人将镇内所有人悉数扔出。清早，陆晨宅子后门出现了一群脚步虚浮，甚至带着伤的人。徐朗右手搭在林向云肩上，一时不知道该后悔还是高兴。他们在阵中几次遇到险境，后来更是直接被困在一片漆黑的地方，不知过去多久才被人粗鲁的扔出来。等九宫八卦阵中所有人尽皆被清理出来，戴着面具的黑衣人抬脚准备离开。这位兄台稍等，林向云连忙喊道。黑衣人脚步一顿，转身望着林向云，仅露出的双眼暗沉中带着些不耐烦，只差直接将“有事快说”刻在脑门上。林向云被他看得有些发羞，等了一息，没有听。见林向云开口，黑衣人转身欲走。等等，这会对方却是连脚步都不停顿一下。林向云跑上前，想要拉住对方，他的手刚刚碰到一片衣角，直接被黑衣人握住手腕，往前一拉，砰的一声撞上黑衣人的后背，脸直接砸在对方硬邦邦的肩胛骨上，然后被从后面提起。黑衣人直接给林向云来了一个过肩摔，疼！林向云猛地被扔在地上，整个人都懵，浑身发疼。一切发生只不过瞬息之间。徐朗被这突如其来的变故惊得愣了一下，扶扶我一下。黑衣人瞥了他一眼，准备直接离开。我直接想叫住你，你也下手太狠了些。林向云还没抱怨完，眼前的黑衣人直接消失。剩下的话音尽数被林向云憋在喉间。徐朗气闷的林向云想要撑着地面起来
竟是他误会了陆晨，徐朗清楚自己这个好友的性子，如果没有给当事人道歉，怕是不知道得惦记这件事多久。我陪你直接从正门进去拜访吧，也只能这样了。其实林向云主要是担心陆晨会直接不见他们。陆晨练完剑后，刚回到屋子里，下面突然有人来禀报：大帅林向云与徐朗求见，称有要事相谈。陆晨脚步不停，让他们进来。片刻后，陆晨坐在桌案后，林向云与徐朗进来后，规规矩矩的行礼，见过并肩王。陆晨掀了掀眸子，有何事相谈？林向云难得有些紧张，他拱手弯腰，深深作揖。当日浪苑楼，草民语出无状，还请殿下见谅。陆晨抬眼望过去，认出眼前人是当日相当毒舌的那个书生。如今这副模样，倒是看不出来当日的嚣张。收回视线，陆晨淡声道：“无事。”林向云松了一口气，多谢殿下不与草民计较，可还有其余事情？林向云摇摇头，既然没有其余事，那就送客。没有半句寒暄，直接被送客。林向云与徐朗都未曾想到，林向云抬头瞄了几眼陆晨，犹豫道：“殿下，平日草民可否与殿下探讨一下诗词？他没有别的爱好，唯独最是喜欢诗词。”陆晨动作一顿，我并不擅长诗词。闻言，林向云与徐朗都瞪大了眼睛看着陆晨，被两人灼灼的视线注视着。陆晨神情不变，来人，送客。戴着面具的黑衣人倏然出现，请林向云只能不情不愿的转身。恰在此时，赵雪涵一袭黑色繁复长袍迈步走进，曾经有幸见过赵雪涵的林向云慌忙拉着徐朗跪下，草民参见陛下。赵雪涵眼眸垂下，你们是林青和徐青的嫡子，是来此处为何事？赵雪涵声音轻冷，直直朝上手的陆晨行去。林向云喘气声都不敢大些，倘若说陆晨只是神情淡漠，赵雪涵身上的气势则强盛的令人不敢直视。浪苑楼时，草民语出无状误会，冒犯了并肩王，特意来此告罪。林向云恭敬道。闻言，赵雪涵脚步顿了顿，回头望了一眼林向云，察觉到赵雪涵的视线，林向云有些僵硬。良久，赵雪涵才道：“知错能改，善莫大焉。”声音听起来比方才还要轻冷，分明已经带上了些许不悦。林向云不敢再多留，行礼后与徐朗匆忙退下。离开前，他听见赵雪涵与陆晨的谈话，见过陛下，待会可还要手谈一曲。林向云听着暗暗心惊，这语气可比方才对他要舒缓多了。传言陛下与并肩王关系极好，如今看来并非虚言。众人闯过九宫八卦阵后，陆晨手中有九宫八卦阵的消息坐实，顿时各家拜帖像白雪一般，纷纷扬扬洒向陆晨宅。黑衣人手中捧着厚厚一沓帖子，呈给陆晨：“大帅，这是各家的情。”陆晨的视线落在那半壁高的请帖上，蓦然一瞬，刚欲让对方将这些请帖都撤下，一道清冷的声线响起：“不如选一个去看看。”陆晨闻言抬眼望过去，为何这些没有必要？他并不打算与这些人虚与委蛇，自然也没有打交道的必要。更为重要的是，陆晨深知实力为尊，与其花费这些力气，不如提高实力，身在朝堂，总不能一直孤身一人。赵雪涵撑着下颌，凤眸看着陆晨：“陆晨，若要融入朝堂，少不得与他们来往。”他的视线落在那沓请帖，若是不喜欢，挑你觉得相处还行的请。陆晨沉默不语。陆晨，朝堂中举目无人，并不好受。赵雪涵声音放轻缓了些许。倘若陆晨继续这般，不与人来往，日后朝堂中孤身一人，当真是没有任何助力。一旦有事，放眼望去，没有任何人相帮。赵雪涵曾经尝过这番滋味，甚至陆晨也尝过。否则，陆晨被李灵隐针对时，不至于除了自己的手下，无一人站在他身边。悉数是一些恨不得早日解决陆晨的小人。陆晨眸光微动，话到喉间突然转变，呈上来了。赵雪涵所言，陆晨并非不懂，只是李灵隐的背叛，于陆晨而言，并非是毫无影响。曾经如此付出，换来的只不过是五马。分尸的死兆。陆晨眼下眸中的暗色，翻看起被递上来的请帖。见状，赵雪涵眼中的冷淡微微化开，望着请帖上一个个名字，陆晨神色不变，直到看见林向。陆晨手中动作一顿，若是他没有记错，前几日前来道歉的人便叫林向云。陆晨将这份请帖拿出，其余悉数推至桌案一角，这些都拿下去清掉。赵雪涵侧头看了一眼林向，嗯，便去这个吧。当日林向云虽然言语有些过分，事后能够诚恳前来道歉，可见人品尚可。陆晨接下的请帖是明日早晨的宴会，一日一早，陆晨换了一袭藏蓝色长袍前去赴宴。林府林家。嫡子举办宴会，所邀的竟是些文人世子。他们悉数有一个共同特点，喜好诗词。林向云早早就站在门口迎接宾客，并肩王真的接下你的请帖了。林向云仍然一脸不可置信，有些飘忽地道：“是啊，我自己都不敢相信。”徐朗轻则听说并肩王推掉了各家的帖，只接下了你。今天这么多人，里面不知道有多少是冲着并肩王来的。有真才实学的便罢了。林向云探头扫了一圈里面的宾客，嘴角勾起。那些酒囊饭袋来了，可就别怪我不给面子。徐朗屈起手肘，轻轻撞了一下林向云肩窝：“哎，你可悠着点，别太过分，不然到时候不知道他们又在外面怎么编排你。我又不怕这个。”林向云。小声嘟囔，然后他一抬眼就看见了魏芳华，他怎么来了？林向云瞪大眼睛，他邀请了陆晨，特意没有请魏芳华，偏偏对方是幽侯世子，无论如何，林向云都不能将对方赶走。林向云几乎是黑着脸将魏芳华带进去，陆晨在马车里闭目养神，马车行的并不快，只微微晃动。殿下到了，车夫有些拘谨的声音传来，陆晨睁开眼，掀开眸子，直接跃下马车。一下马车，映入眼帘的首先是林向云黑沉的脸色，还在门口的宾客一看到陆晨，纷纷怔了下，紧接着陆陆续续的行李声响起，见过并肩王殿下，不必多礼。陆晨诞生道，林向云快步。走上前，殿下，里面请。陆晨一路走进去，所见基本都是文人雅士，而宴会的场所更是亭台楼阁
身露出看戏的神情，窃窃私语。听说并肩王直接将魏芳华的丹田给碎掉了，这可是血海深仇啊！也不知道这林向云是怎么回事，竟然将两人都邀请了。这魏芳华似乎是自己来的。以陆晨的耳力，他们以为的私语，于陆晨而言，与光明正大当面直言，并无太大差别。林向云看见魏芳华，神情有些尴尬，低声道：“殿下，他不请自来，草民实在不好将他赶走。”陆晨摇头示意没事，他并不在意这些，只是陆晨不在意，魏芳华却已经是眼睛红的欲滴血。陆晨来的较晚，没多久宴会就已经开始，哪怕文人宴会也避免不了觥筹交错，只是相对而言，更多了几分雅致。陆晨在此间身份最高，但林向云乃是此次宴会主人，因此位置最前面，则是他们俩。林向云在旁边嘴巴基本未停过，而陆晨恰恰相反，除了偶尔回应几句，其余时候皆是静默不言。有人不嫌事大，站起身提议道：“仅仅喝酒吟诗，未免太过没有滋味，不如我们来玩些刺激。”此言一出，众人来了兴致，说说有什么刺激的。那人唰的一下展开折扇，不如来对对子。我还以为你有什么好提议，对对子有什么？我说的可不是一般的对对子。那人不着痕迹的扫了一眼魏芳华和陆晨，可以直接指定人接下脸，接不出的人自罚三杯。指定人，众人的目光立刻聚焦在陆晨与魏芳华身上。陆晨神情淡然，蓝眸平静，对于这个提议，半点都未曾动心。林向云素来喜欢玩刺激，但是又怕陆晨和魏芳华在自己宴会上打起来，一时犹豫不决。好，本不太敢应下的众人，一听这声音，立刻来了精神，不用他们出声。魏芳华已经应下了。宴会中，魏芳华的视线几乎没有离开过陆晨，他亦曾听说过陆晨的那首《西江月》，不得不承认，的确是精彩艳影。但是魏芳华咬牙切齿的想，谁能保证那真的是陆晨自己所做？哪怕陆晨真的能做出《西江月》，又如何？诗词不同于对子，而他最为擅长对子。听闻并肩王精彩艳艳，想必定能接住我的下。陆晨淡漠的看了一眼魏芳华，没有兴趣。你该不会是害怕了吧？魏芳华一听陆晨的拒绝，嘲笑道：“兴许《西江月》也不是并肩王所，不然怎么会怕小小一个对子？”自从陆晨做出《西江月》，林向云心中就颇为敬佩陆晨，只是有点惧怕陆晨的冷言少语。听见魏芳华这番话，立刻瞪着眼站起来：“魏芳华，你可别胡言乱语，有本事你就做一首能胜过《西江月》的词作。”魏芳华阴狠的去了一眼林向云，并肩王可还没说话，关你林向云什么事？魏芳华见陆晨不愿意应战，反而更加笃定了陆晨不懂此道。并肩王若是害怕，直接认输便是。我也不是什么不讲道理客。陆晨抿了一口酒，神情平淡的笑了一声。众人觉得这甚至算不上是笑，嘴角平直，脸色平淡，眸子静默。整个宴会的气氛突然变得剑拔弩张。原先兴致勃勃看戏的文人雅士，这回半声不敢吭。魏芳华的步步紧逼，让林向云颇为厌恶。魏大世子是不是有耳疾？殿下何时说自己认输？世子可别讳疾避医。哼，那并肩王为何不应下？林向云冷嗤一声：“你以为你是谁？你提了殿下就一定要应下？我看根本是并肩王不敢吧。”魏芳华依然步步紧逼，胡言乱语。殿下所作自然。林向云说了半句，回神收住话音，他转头望向陆晨，低声道：“殿下可有把握接魏芳华的下脸？”陆晨蔚蓝眸子抬起，与林向云对视。可以，他从现代穿越而来，知晓的不仅是诗词，也有许多对子。林向云松了口气，又瞪向魏芳华：“殿下所作，自然要比你更为厉害。”说的好听谁？说吧。陆晨淡声道，声音不大，却铿锵有力，直接逼得魏芳华将后半句话噎了回去。魏芳华深吸口气，一人为大，二人为天，天大人情，人情大过天。此联一出，众人不得不承认，魏芳华在对子上的确造诣颇高。有人低喃着重复魏芳华的对子，神情有些苦恼。所有人皆在苦思冥想。魏芳华面露得意，挑衅的望向陆晨：“既然殿下这般厉害，不知可有什么想法？”陆晨神情自若，淡声道：“三口为品，四口为气，气品口损，口损品降气。”不少人眼睛一亮，忍不住拍案叫好。魏芳华瞬间脸色变得暗沉，盯着陆晨的目光凶狠如狼。不少人看见魏芳华的视线都被吓了一跳，一个书生琢磨了两句，忍不住了一声：“这可是赤裸裸的嘲讽！”暗指魏芳华丹田没了以后，府里的地方也大不同前，这让魏芳华怎么能不恨陆晨？林向云也发现其中的意味，忍不住发笑。这殿下看着冷冷淡淡，其实也是蔫坏蔫坏的。殿下对的好。林向云得意洋洋的望着魏芳华，不不服气。魏芳华咬着牙，有本事他出一个。陆晨蓝眸中闪过一抹不耐烦。日月明朝昏，山峰蓝自起，石皮破人间，古墓哭不死。魏芳华正了正这个对子。魏芳华苦思冥想许久，却仍然没有头绪，放在身侧的拳头不由攥紧。这这对子未免也太难了些。魏芳华虽然在对子上有些造诣，不过并肩王太变态了。魏芳华丹田被毁，他们压低声音说话。魏芳华已经听不清，只觉得众人都在看他笑话。魏芳华的呼吸逐渐粗重，脸色涨红。林向云这会全部心神都在这个对子上，根本没有注意魏芳华殿下。想了许久，林向云仍然没有头绪，小声唤人。何事？这下联，草民实在没有半分头绪。殿下可否告知下？可人何当来？千里众意若，永言永黄鹤，是心志未全场倏然一静，林向云邀请的都是些雅士。一听陆晨的对子，忍不住琢磨：好，真是好极了。林向云大笑，站起身朝陆晨躬身道：“殿下大才，草民佩服。先有《西江月》，后又有如此绝妙的对子，在场的文人雅士无一不佩服。至于个别酒囊饭袋，见状也纷纷附和。陆晨这边热热闹闹，相反，魏芳华处却是一片冷寂。魏芳华的视线紧紧锁住陆晨，神情扭曲。此时的魏芳华哪里还有昔日幽侯世子的风采？只不过是一个
有没有踢过蹴鞠。林向云用力拉着陆晨，结果人半点不动。最后，林向云过于难缠，又不能将人打一顿，陆晨只好一起去。陆晨上场，魏芳华无疑也要上场。魏芳华死死盯着陆晨。以前陆晨曾经踢过蹴鞠，是赔礼领影。陆晨望着大同小异的蹴鞠场，眸光烧了。陆晨身为舞者，身体素质远胜于场上的其余人。片刻后，陆晨几乎一直霸占着蹴鞠，没有人能从他脚下抢下。魏芳华又一次失败，眼睛发红，嘴角露出阴狠的笑。在陆晨带着蹴鞠从他身边经过时，魏芳华直接伸出了脚，被嫉妒和怒火冲昏了头脑的魏芳华根本没有掩饰，众目睽睽之下直接朝陆晨出手。在魏芳华伸出脚时，陆晨就已然察觉，轻松越过，直接将脚下的蹴鞠踢入球门。魏芳华大声喘着气，显然没有想到会是这样的结局。就在魏芳华绞尽脑汁，想着能从哪里扳回一局时，负责这次蹴鞠的裁定是徐朗，他直接冷着脸道：“魏芳华，下场！凭什么？”魏芳华猛地抬头，不甘道：“林向云，看着有些不耐道，违规自然就要下场，赶紧的，别耽误时间。”此时魏芳华才发现，众人看他的视线已然不对劲，方才被看见了。魏芳华望着众人嫌恶的视线，慌乱无措，他甚至不知道自己是如何走下场的。此事不知被宴会中的何人传出去，魏芳华的名声在大秦彻底毁掉，而陆晨名声在九州十六国中日盛。陆晨除了收到大秦各家的情，还有各国传来的密信，这些密信无一例外是希望陆晨能够为他们效力，各国以高官厚禄与美人为用，以期能让陆晨动心。而大周最为直接，直接遣人前来，陛下，鲁昭后求见。赵雪涵眼神微凝，他未记错，当初鲁昭后曾去大唐，想以诚实换陆晨的，正是鲁昭后。宣片刻后，一老者走近，头发花白，却精神耸硕，步履平稳从容。鲁公，鲁昭后并未行礼，他身为圣人之徒，又是大周使者，觐见小国国君，行礼反而堕了家师与鲁国的威名。奉陛下之命前来，欲以连城与秦国换陆晨。赵雪涵眸色微沉，神情隐隐有所不悦。鲁公，陆晨乃我秦国并肩王，大周此举是否过于不妥？鲁昭后并未放弃，又道：倘若大周愿意出连云向三城，陛下意下如何？殿内侍候的工人几乎掩饰不住诧异的神情。连城、云城、向城三城相连，是大周边境中最为富庶的三个城池，而且他们一手难攻，大周居然用此三城换一个陆晨。赵雪涵看着鲁昭后颇为自信的神情，微微攥紧了手下的衣袍。大周还真是大手笔，不知女帝意下如何？此条件太过优渥，鲁昭后几近有十拿九稳的把握，朕不同。赵雪涵没有丝毫犹豫，直接拒绝。鲁昭后眉头皱起，稍叹了口气。秦国当真不再考虑一下？朕不同意。赵雪涵再次道，他像是想到什么，犹豫一下，倘若并肩王愿意，朕不会。柳暗花明又一村，鲁昭后眼睛一亮，那不知陆晨此时在何处？赵雪涵神情微冷，朕会遣人将并肩王请，那就麻烦了。鲁昭后礼仪得体，身份地位如此高，却并无半分倨傲。然而赵雪涵却觉得眼前的圣人之徒异常碍眼。陆晨来得很快，率先朝赵雪涵道：“陛下。”接着望向鲁昭后，鲁公许久不见，凤眸中闪过一缕错愕。你们认识？哈哈，多年前有幸与陆小友一谈，获益匪浅。鲁昭后笑容中带着点得意，这是鲁昭后进殿内后第一次露出带着得意的神情。鲁公可安好？老夫身子骨健朗，劳碌小友惦记。未等寒暄两句，鲁昭后按捺不住，问道：“陆小友，陛下有意，请你至大周，秦国可封你为并肩王，大周也可封你为亚圣。”陆晨蔚蓝眸子中划过一抹惊讶，赵雪涵更是意想不到，连云向三城，并非是大周最大的筹码，亚圣地位仅次于如圣人，可与大周陛下平起平坐。如果单论威望，大周陛下甚至可能比不上亚圣人。大周诚意十足，鲁昭后青缕长须，庆幸道：“当初大周慢了一步，幸而如今还有机会。”鲁昭后话中的“慢了一步”，陆晨知晓，其指的正是当初李灵隐欲杀他之时。到大秦后，不良人曾与他汇报，后来大周曾为他前往大唐。大周与那些曾经观望，如今争相抛出橄榄枝的各国不一样。陆晨谢过鲁公的赏识，陆晨朝鲁昭后拱手作揖，略显冷淡的声线斩钉截铁。只是如今，陆晨已经大秦并肩王，并无转投他国的意欲。不论如何，当初救下他的是秦国。陆晨抬眸轻扫了一眼赵雪涵，且之后，赵雪涵一直优待于他。陆晨虽然情感淡漠，又因李灵隐一事，更加难以向人付出全部信任。但他并非冷漠无情，赵雪涵对他的好，陆晨心知肚明。鲁昭后难免失落，却又对陆晨更为敬佩。面对这般利诱，依然不为心动。虽然在大秦，陆晨同样有资格与女帝平起平坐，但是大周乃是九州中声名显赫的大国，秦国只是其中一个小国，存活至今不过是依靠万阵图。陆小友既然意已决，老夫也不好多打扰。两次皆未能将陆晨接回大周，鲁昭后心中惋惜不已。鲁昭后长叹一声，复又道：“但是若陆小友有朝一日离开秦国，大周永远向陆小友敞开大门，这份承诺可谓是非常沉重。”鲁昭后最后失落而归。鲁昭后走后，赵雪涵将工人进阶遣散，走下地阶。并肩王如今可是各国的香饽饽。赵雪涵意味不明地道，声音一如既往的清冷，脸上却仿佛凝结了一层寒霜。虽然鲁昭后来时，赵雪涵面上并无明显情绪变化，实则心中早已不满。赵雪涵走下来后，比赵雪涵高大半脑袋的陆晨逆着赵雪涵，我如今身在秦，仅仅一句话，赵雪涵脸上的寒霜便融化了些许。良久，赵雪涵才问道：“陆晨，如果你解决了李灵隐，一年后会离开吗？”当初陆晨称，一年时间他会让李灵隐从现在的位置上跌落，长长的睫毛垂落，掩盖
落在上面时，竟一时有些许怔住。不得不承认，赵雪涵比李玲颖美貌更甚。大周走后，赵雪涵万万未曾想到，大雁竟然也派人前来。鲁昭后离开的第三日，大雁来时抵达秦都咸阳，大雁远道而来。所谓何事？朝臣们的视线几乎都凝聚在大殿中间，身形高大的男子大燕太子慕容阳，前有大周鲁昭后，后有大燕太子，不少人隐晦的瞥向陆晨。陆晨端坐于上首，与赵雪涵并肩。慕容阳身形魁梧，面容却长得清秀。孤是为孤的皇妹而来。慕容阳露出浅笑，孤的五皇妹心系秦国，并肩王已久，更是被西江月所惊艳，茶不思饭不想。在慕容阳第一句话落下时，赵雪涵就隐隐有种预感。果不其然，真是为陆晨而来。群臣们也有种果然如此的感觉。谁曾想，大唐的妻子，他们曾经厌恶的并肩王，如今却是各国心头肉，孤奉父皇之命前来，希望能与秦国联姻。赵雪涵凤眸冷，若是要联姻，我大秦亦有许多青年才俊，但是陆晨之才，寻常人难以企及。慕容阳摇头拒绝，言下之意则是，在大雁眼里，大秦其余的青年才俊都比不上陆晨。不少大臣心中都有些气愤，却也无言反驳。大秦有哪位同龄人能胜过陆晨吗？不说其余，但就二十二岁，能够重伤八品武者，仅此一点，九州大陆无人能及。慕容阳看出了赵雪涵的拒绝，清亮的眸子露出一丝明悟。他看向始终一言不发的陆晨，不想此事还是并肩王自己决定更好。大燕太子所言有理，并肩王意下如何？虽然赵雪涵在征求陆晨意见，声音却冷得能结冰。朝臣惊得忍不住抬头悄悄去了一眼赵雪涵，心中掀起滔天巨浪。此前不是没有人动过大燕太子一般的心思，但是瞧现在女帝的反应，众人不敢再细想下去，却将心中的小念头立刻暗灭。太子的五皇妹值得更好郎君。慕容阳有些错愕，并肩王可知？孤的五皇妹是何人？大燕五皇女慕容丹，闻名九州的美人。陆晨自然知道，知晓。只是我并无澄清的意思。虽然知道慕容丹是倾国倾城的美人，陆晨也不愿忙婚忙嫁，除非有朝一日能够遇到动心之人，不然他并未打算成婚。并肩王当真不再考虑。慕容阳又问了一遍，然而得到的回答依然是拒绝。与慕容阳的错愕失望不同，赵雪涵心情甚是明媚。并肩王既然已经表态，大燕太子还是请回吧。慕容阳并未立刻启程回燕。第二日，他再次求见赵雪。此事于大秦而言。百利而无一害。秦燕两国结为姻亲，两国守望相助，岂不妙哉？赵雪涵凤眸微眯，大燕太子并肩王已经拒绝。倘若陛下同意，想必并肩王不会为。大燕太子，赵雪涵的声音彻底冷下，逆着慕容阳，语气带着几分凌厉。陆晨是我大秦并肩王，与朕同起同坐，朕不会勉强陆晨任何事。慕容阳的俊脸微绷，陛下凡事莫要太过绝对。诚然，赵雪涵一直以来的的确确将陆晨放在同等位置，但是于帝王而言，卧榻之策岂容他人酣睡？荣宠从来不能持久，此事就不劳大燕太子费心了。这是我大秦的果实。慕容阳冷着脸离去，最后扔下。一句话，希望来日陆晨喜欢上其余女子时，陛下还能做到今日之意。显然，慕容阳看出了赵雪涵的心思，赵雪涵微微一怔，至于付钱交叉的双手突然绷紧。陆晨接连拒绝大周与大燕的消息传出，不少情人都心生喜悦。大唐郭天一听着下手众人的汇报，李玲颖怒气难掩，足足数千万两白银，你们查了足足一个月，只查出一个赵昌。李玲颖猛地将手中的人罪状扔到桌案下面，人罪状只是一张轻飘飘的白纸，缓缓飘至郭天一面前。郭天一跪在地上，声音有些颤抖：“陛下，此事的确是赵昌一人所为。赵昌虽然只是一个从五品侍郎，却人。”心不足蛇吞象，贪下如此巨额银两。从五品侍郎李玲颖猛地一拍桌，王你还知？赵畅只是一个从五品侍郎，区区一个从五品侍郎，有能力贪下数千万两白银。且不说其他，其中若是没有他人相帮，任由赵畅贪污十年，兴许还能达到这个数额。但是短短三年，一个从五品侍郎绝对无法独自做到。郭天一一口咬死，只有赵畅一人，任李玲颖如何暴怒都不曾松口。所有的证据都指向赵畅，或许看上去赵畅能犯下如此大案，令人难以置信。但是证据充足，哪怕李玲颖心中有所怀疑，只要身为大理寺卿的他一口咬死李玲。也无可奈何。望着下手一众臣，李玲颖气得指尖发抖。他们分明未将他这个帝王放在眼里，显而易见的糊弄，偏偏因为他手中没有明确的罪证，根本无法将这些人定罪，否则定然会传出他是非不分、残害忠良的谣言。最后，李玲颖只能如郭天一等人之意，仅仅惩处了赵畅一人，因为心中气愤难耐。李玲颖直接判了赵畅诛九族，凌迟而死的重刑。李玲颖已经不知道多久没有遇见这等荒唐事了。以前陆晨在时，这些事根本不会闹到他跟前。陆晨会将背后所有情况尽皆查明，然后将证据呈递给他，由他定夺。不行，这仅仅是一个意外。陆晨确实是一柄称心。如意的剑，但是这柄剑已经生出了自己的意识，学会了忤逆主人，他怎么能反而怀念陆晨？陆晨只是一个冰冷器具，扔了便扔了。此次只是他因为以前陆晨，使得他失去了警惕心，或者曾经的陆晨之所以这么尽心尽力，也只不过是为了让他依赖他，好达到自己的目的。他当日那般做才是正确的。最近大秦那边如何？李玲颖问道。旁边的女官将近日各国试图招揽陆晨之事告知李玲颖，李玲颖又气又喜，矛盾至极。李玲颖气陆晨，至今仍然留在秦国，明明是他一手将陆晨培养起来，最后这颗果实却背叛了他，转身落入另一个人手中。自从救下陆晨。对于李玲颖，陆晨便是他的所有物。只要一想到如今陆晨被赵雪涵那个女人染指，他就气愤难当。但是陆晨坚决拒绝了各国的橄榄枝，又让李玲颖心中满意。就算各
可笑自尊，始终不愿意低下头，最终逼迫他下了这般命令。只要陆晨愿意弯腰，至少他会让陆晨死得痛快些。李玲莹抿唇思索着，现在各国都欲招揽陆晨，还有各国中称他卸磨杀驴的谣言，甚至还有人笑话他放走了一个天纵之才。李玲莹眉间透出点点戾气，他要他们看看，只要他让陆晨回来，陆晨定然会乖乖回来。来人，贝比，想必他亲自给陆晨写一封信，陆晨会感动不已。李玲莹面上带着些倨傲与得意。落笔后，李玲莹将信交给身旁的女官，朕记得不良人内还有些我们的人，将这封信选一个人带去，交给陆晨。翌日，大帅不良人寻妻求见，不良人中分为几大部，寻自为其中一部、嗯。一身黑衣的青年走近，寻妻见过大帅。青年面具下的神情带着几分高傲，只是被面具掩盖住。何事？陆晨并未抬头，只淡声问道。青年直接将一封信呈上，陆晨掀了掀眸子，视线在信和青年之间徘徊。几息之后，陆晨拿过信，展开一看，呵，陆晨轻笑一声，他派你前来，是陛下赵大帅回答的。倘若我没有记错，我与他已经恩断义绝。陆晨神色带着几分淡漠，蓝眸更是冷淡。大帅，青年语气带着几分不理解。陛下，既然赵大帅回去，不再追究昔日的事，为何？青年话音未落，一道寒光闪过，陆晨不知何时已经站在青年旁边，手中执着薄剑，一缕血顺着剑刃滑落，滴落在地。原先跪在下方的青年已然倒落在地，没有了声息，只是眼睛仍然睁大。他根本不明白，为何陆晨会直接将他斩杀。突然，陆晨抬眸看向门口，赵雪涵一袭紫色长裙缓缓而来。大多数时候，赵雪涵都是身着黑色衣裙，蓦然见到赵雪涵的此种模样，令人耳目一新。发生了何事？赵雪涵的目光扫了一圈，最后从陆晨的薄剑渐渐上移至陆晨脸上。陆晨并未言语，反而往桌案走了两步。他长剑一挑，将李玲颖的信件挑起，伸手直接接过。陛下不妨看看。赵雪涵拿过信，低头率先看见大唐的地印，眸子冷了冷。李玲颖，陆晨轻应了一声。赵雪涵一目十行，迅速将李玲颖的信件看完。薄薄的纸张突然被赵雪涵一点点揉成团，捏在掌中，红唇轻启，欺人太甚。既然之前不珍惜，如今这是何意？明明想要陆晨回大唐，却是一副高高在上的姿态。赵雪涵回想起信件中李玲颖直言，只要陆晨愿意回大唐。并认错，他就饶陆晨这一次，还能让陆晨官复原职，居高临下，仿佛施舍一般的语气。凤眸中的寒冰愈发浓郁。明明陆晨为他鞍前马后多年，李玲颖卸磨杀驴后，却还以为自己是陆晨的神明。早在陆晨两次三番救下他，当初净身房的恩情就已经悉数偿还。陆晨早已不欠李玲颖。陆晨将信件直接从赵雪涵手中取过，不必为此动怒。撕了！陆晨直接将这封信撕掉。看着陆晨的动作，赵雪涵柳眉微蹙，他一直这般自大无礼。陆晨点了点头，他已经不是第一次怀疑李玲颖的脑子不太清醒，居然还当真以为他所拥有的一切都是他赐予。竟然还妄图以这么一封高高在上的信件让他乖顺回到大唐。陆晨将碎纸直接一撒，望着纷纷扬扬的碎纸片，蔚蓝色的眸子颜色变深。他会回到大唐，但是以另一种方式，他会回去拿回自己的一切，将李玲颖从美梦中惊醒，让他从自以为的神坛上跌落。陆晨，赵雪涵低声道：“我会帮你把一切夺回。”陆晨将送信的不良人内衣直接斩杀了。李玲颖难以置信，怎么可能？陆晨他岂能如此？先是杀了大唐八品武者，如今又斩杀他安插的人，前者还能因为此事对方是为杀他而来，因此不得不反抗。可是这次他明明是遣人前去赦免陆晨。罪名。突然，他像是想到了吗？他是不是还未知晓那是朕派过去的人？倘若陆晨不知道，那他还能饶过陆晨这次？李玲颖心想。然而，女官的回答犹如一个巴掌，狠狠打在他脸上。他是知道的，知道。李玲颖的声音突然尖锐，知道还将朕的人杀了。李玲颖心中怒不可遏，他能理解当初陆晨的迫不得已，但是如今陆晨如此行径，李玲颖咬着牙，陆晨怎么能真的忠心于赵雪涵？明明陆晨是他的。来人，将兵部尚书与户部尚书召来。既然如此，他的东西毁了也绝不拱手让路。两部尚书匆匆赶来，在宫门两人遇上，陛下可是将你召来？兵部尚书低声。问道：“是陛下。”看到兵部尚书颔首，户部尚书倒吸一口凉气，同时召兵部尚书和户部尚书。李玲颖的企图一目了然，两人赶到殿中，果然听见上首的女帝问道：“之前让你等筹备攻打秦国，准备如何？”回禀陛下，只是一个小国，全然没有问题。兵部尚书非常自信，秦国以前他们或许还会忌惮，可如今没有了万阵图，任由秦国如何守也敌不过他们大唐的铁骑。李玲颖对此很是满意。户部呢？户部尚书连忙谄媚道：“自然也是没有问题，陛下放心，陛下鸿福齐天，定会万事如。”李玲颖瞥了户部尚书一眼，油尖嘴滑。户部尚书嘿嘿笑着，并不反驳。别看李玲颖这般训斥户部尚书，实则在户部尚书话落后，嘴角的弧度一直没有下去。万阵图呢？万阵图玄妙无比，答话的是兵部尚书。如今我们已经参透一小部分，对付区区一个秦国，绰绰有。好，李玲颖从龙椅中站起，金色龙袍熠熠生辉。她右手抬起，左手附在身后。既然如此，不日就征讨秦国，诛杀奸臣陆晨。陛下圣明。两位尚书立刻跪伏下去，大声高呼：“翌日朝会。”李玲颖宣布了此事，无一人反对。女帝心中很是满，看陆晨不再又如何。满朝文武尽皆向他臣服，他不。需要陆晨这么一条不听话的狗当你大唐公然朝秦国宣战，秦国君臣收到消息时，百官震惊惶恐。大唐本就兵力强盛，又有万阵图，而他们秦国没有万阵图，怎么跟大唐这个庞然大物计较？大秦朝会，赵
陛下，大唐怕不是冲着我大秦来，而是冲着并肩王而来吧？今日不是大朝会，陆臣并没有前来上朝。一听幽侯此话，众臣议论纷纷，说的有理。之前大唐虽然与大秦相邻，却也是井水不犯河水，直到并肩王。前些时日不也相安无事？为何大唐突然就要开战？听说前日并肩王在府中斩杀了一个大唐的密探，像是要来劝并肩王回大唐。赵雪涵凤眸冷，幽侯想说什么？不如直接将陆臣交出去。幽侯走出百官之列，来到大殿中央，如此也可避免大唐因此与我大秦交恶。话音落下，整个朝堂寂静无声。幽侯，你可知你在说什么？赵雪涵脸上并无怒意，声线有些偏低。熟知赵雪涵的朝臣皆知，陛下这是真的怒了。陆臣是我大秦的并肩王，将并肩王交出去，换取一时的和平。亏得幽侯能将此话说出。赵雪涵字字冷落寒冰，锐利的目光刺在幽侯身上。那我大秦岂不是成了胆怯懦弱，任人欺凌？这次是交并肩王，下一回将谁交出去？幽侯马。赵雪涵的一连串反问，令幽侯无言以对。朝中不少老臣都对幽侯颇为不满。幽侯此真是妄为我大秦人。王将军直接冷嗤出声，幽侯狠狠一甩袖，抬脚要退回原先的位置。他还丢下一句话：倘若不是陆臣，大秦岂会落到如今的困局中？幽侯。赵雪涵的目光在百官脸上扫过，最后落在幽侯身上，被赵雪涵叫住。幽侯只能不情不愿的屈身行。难道没有陆臣，大唐永远不会朝大秦开战？一言惊醒，不少因幽侯方才那番话而心有埋怨的朝臣，仿佛被当头棒喝。九州十六国，哪国不想统一九州？哪怕大唐现在没有进攻大秦，只要大唐要开始征战，统一九州，首先受难的必然是大秦。大秦临近大唐，又是小国，最是合适，不过用来开刀。赵雪涵盯着幽侯，步步紧逼。陆臣没有带来天机楼，天机楼的注意，想必众卿这些时日应该有所体会。有天机楼相助，曾经他们极为棘手的问题都有容易几分。见众多朝臣都面露愧色，赵雪涵放缓了声音，仍然有些清冷，却不再坚若寒冰。大秦与大唐之战本就不可避免，既然如今大唐已经宣战，我大秦也断然不惧。倘若应战，有何问题，那就一一提出，再一一解决。愿天游人能帮我们解决大唐。文武百官纷纷跪地，陛下所言有理。赵雪涵站起身，睥睨众臣，各不就此事，分别你一道折子呈上来。大唐征讨秦国的消息一出，各国震惊。虽然大唐并非是九州十六国中的最强者，但也是大国之一，兼之又有万阵图。一时间，各国不敢与大唐争锋，纷纷与秦国划清界限。大燕，明黄龙袍的君王捋着须，脸上有些庆幸。幸而秦国拒绝了与我大燕的联姻，慕容阳也是长松一口气。正是，不然如今只怕大唐的兵锋所指，还有我大燕。没有了万阵图的大秦，万万敌不过大唐。闻言，慕容阳有些犹疑。父皇，陆臣毕竟是大秦一大变数，有他在，会不会？大燕皇帝笑了。杨儿，他陆臣再厉害，也只有一个人，单枪匹马，如何应对千军万马？慕容阳转念一想，确实，哪怕陆臣被传得再神乎其神，也只有一人。而且，陆臣虽然才能无双，却也不曾听说过他在战。战士上有个剑术，父皇说的有理。慕容阳想起一件事，只是皇妹怕是会伤心。但儿心慕陆臣，朕不是不知晓。皇帝浅叹一声，国事为重，此事也是无法。慕容阳眉头皱起，希望皇妹能够理解。楚国，楚国丞相恭敬的垂手，站在下方。爱卿可听闻了大唐向大秦开战一事？嗯，大唐此举，只怕我们要小心戒备了。楚国帝王摸着龙椅扶手上的龙首，秦国没有了万阵图，不堪一击。可惜了，陆臣只怕会就此折在大唐手中。楚国丞相有些惋惜，此等人才不能为楚国所用，甚至因才早逝。比起楚国丞相的惋惜，楚国帝王倒是喜闻乐见。陆。陆臣已经不能为我们所用，与其留在大秦壮大秦国，不如直接毁掉。唯独一点，楚国帝王颇为顾虑。倘若陆臣回到大唐，大唐先有万阵图，又吞并大秦，后又有陆臣助力，此番下来，只怕无人能与大唐争锋。楚国丞相微微一笑，陛下大可放心，大唐女帝藏兵不举动，早已与陆臣结下死仇。陛下以为李灵隐可是会低头认错之人？楚国帝王立刻明白，抚掌大笑，哈哈哈，不错，李灵隐能推开陆臣一次，就会有第二次，甚至陆臣兴许不会给李灵隐第二次机会。楚国丞相笑道：“陆臣为不良帅时，种种举动，进阶。”表明他不是什么大度之人，李灵隐如此待他，陆臣不可能不记恨。爱卿所言有理，楚国帝王放下心。无论如何，此一战后，陆臣只能被毁掉。魏国，陛下，我们万不可帮大秦。魏国帝王高居上首，此事必然。有大臣提议，陛下，这次之后，大唐必然是大，九州的局势也会有所改动。我们须得及早准备。魏国只是十六国中的一个小国，甚至只能堪堪与失去万阵图的秦国相比。倘若九州动荡，他们只能依附强国，否则这等小国只会是那些大国的开胃菜。魏国帝王脸色微沉，众卿有何提议？有官员出列，陛下，与大秦一战。战后，大唐是大，我们不若依附大唐。但是大唐，李灵隐并非是好相与之人。魏国帝王眉头紧皱，犹豫不决。李灵隐能够对为他尽心尽力多年的陆臣动手，一旦有事，无疑也会对魏国动手。最为重要的是，他不一定会接受我们的投诚。魏国太过弱小，大唐未必会将他们放在眼中。如果我们此次出手相助大唐，魏国帝王眼睛一亮，有理。他们虽然助力不大，但在此关头，想必大唐不会拒绝。那么之后，无论大唐女帝愿不愿意承认，在九州各国眼中，魏国的背后已然是大唐。那便如此，立刻遣人与大唐接触。李灵隐收到魏国投诚时，将呈递上来的折子。往桌上一扔，整个人靠在榻上。他掀起眼睑，眉目满是倨傲不屑。区区
斯陛下，兵部尚书劝导，魏国诚然无法给我们带来什么助力，却不好拒绝。秦国虽然示弱，但此时若我们力敌太多，臣怕彼时会陷入孤立无援的底。李陵尹不悦的皱起，彼时我大唐强盛，还拒他们不成？陛下，昔年秦国也强盛，如今呢？李陵尹沉下脸，倒没有再反驳兵部尚书。我们接受魏国的助力，也是昭告九州，我们大唐接受各国投诚。李陵尹闭目不言，右手拇指与食指互相摩擦，良久，准了。望着桌案上关于魏国的折子，便宜他们。李陵尹美眸中尽是倨傲，心中亦是得意不已。陆晨转头，大秦简直是昏庸之举，朝大秦一个小国的女帝摇尾乞怜，与跟在他身边，岂能一样不日之后？九州将不会再有大秦。李陵尹心道：我倒要看看，彼时你陆晨能够去了。若是你早早之去，也不必陷入如此境地。李陵尹的声音较低，似是呢喃。如今陆晨，哪怕你跪下求饶，这也不一定会饶你一命。被别人碰过的东西，只能毁掉。在李陵尹身旁的工人听见，将脑袋深深低下，一言不敢发。随着时间推移，大唐要进攻秦国的消息从王公贵族传至下层平民百姓，大秦百姓一片慌。他们并非是第一次面对大国觊觎，可是过往他们手持万阵图，有恃无恐。如今我们手中空空无也，怎么应对大唐即将面临灭国之危？大秦上下人人惶恐不安。更甚者，有消息传出，大唐女帝此举是为陆晨原先已经消失的名怨又再度出现。当日就不该将陆晨换回来，就是因为陆晨，我们不仅失去了万阵图，现在还面临大唐的刀锋。此种声音虽然并不多，却异常显眼。随着时间的推移，众人对陆晨的不满与日俱增。秦国境内不知何时开始传出大唐进攻秦国是因为陆晨，一时间百姓们对陆晨的不满与日俱增。查的怎么样？赵雪涵将一份折子扔到桌案上，沈兰清恭敬的立在赵雪涵面前，散布消息的是魏芳华。魏芳华，赵雪涵掀起眸子，凤眸凌厉，是他的意思还是幽侯？是他。沈兰清犹豫了一下，仍道：“陛下，魏芳华心悦。”赵雪涵神情不变，朕知晓。沈兰清有些诧异的抬起头，陛下知道，面对沈兰清的惊异，赵雪涵只道：“他太明显。”魏芳华自以为藏得很好，却不曾想，每次眼睛都几乎要粘在他身上。明眼人谁不知道？想到这，赵雪涵有些厌恶，他最不喜这种人，那种看见肉的眼神让他尤为厌恶。幽侯，沈兰清收回心神，忙道：“幽侯似乎没有什么动静。”凤眸划过一抹亮光，赵雪涵道：“继续查。”可是，陛下。此次谣言与幽侯没有半分关系，为何？没有关系。如出水芙蓉的容颜浮上一层寒意，幽侯算计人心，连儿子都不放。短短一句话，让沈兰清心神大振。陛下，您的意思是魏芳华？之子莫若父，赵雪涵眉眼淡淡，幽侯怎会不知晓魏芳华心悦于朕？不需要他亲自出手，他知道魏芳华一定会出手。沈兰清倒吸一口凉气，如此一来，幽侯半点心不沾，就做到了自己想要的事。而且任他们怎么查，都只能将此事定性为魏芳华因嫉妒陛下优待陆晨。只是现在朝臣对陆晨仍然有些意见。沈兰清有些为难道，赵雪涵神情带着几分冰冷，目光短浅。沈兰清哑然，此前他与一些朝臣一般，认为陆晨是秦国的祸害，甚至他因此故意为难诋毁陆晨。只是如今陆晨展现出来的实力如此强大，他早已经。心悦诚服，偏偏还是有一些朝臣拎不清，可不正是目光短浅，看不清陆晨对秦国的用处？陛下，那如今赵雪涵侧过脸，目光盯着某一处，盯着幽侯，看看他还有什么动作，引导一下百姓的风向。是，沈兰清领命下去。片刻后，赵雪涵施施然起身，声音轻了，细听却能发现其中带着些许柔和。去并肩王储。陆晨闭目听着天机星的汇报，李灵隐，他低声轻喃：“大帅，我们要不要出手？”先等等。陆晨睁开双眼，蔚蓝色的眸子宛如深潭，留点力气，一击毙命。明白。陆晨沉吟半响，你下去准备准备。彼时，除一部分留守。手的人，其余随我出征。是，天机星领命退下，方退至门口，就见到了赵雪涵。陛下，天机星有些生硬的行礼。赵雪涵脚步不停，只道不必多礼。堂内的陆晨听见声音，眸子微动，抬眼望去，恰好与赵雪涵对视。见过陛下。赵雪涵走到桌案边，一眼看见方才天机星呈上来的东西，已知道了。陆晨神情不变，与赵雪涵分别坐在桌案两侧。嗯，从留言一开始，陆晨就已经知晓此事。赵雪涵沉默半响，然后道：“那些人看不清厉害，你不必放在心上。”清冷的声线带着点不自然，甚至在陆晨望过来时，赵雪涵不由自主离开了视线。陆晨摇头道：“我并不放在心上，陛下心中可有迎击大唐的人选？”陆晨诞生问道：“还未确定。”聊到正事，赵雪涵恢复了原先的清冷，朕打算直接让将军王一对。不妥，陆晨直接否定了赵雪涵的想法。赵雪涵并未生气，朕自知有所不妥，但如今最好的人选，一是将军王，二是蒙大唐来势汹汹，换做其余人领军，胜算太低。只是将军王常年驻守边境，正如他们了解大唐的神武将军李灵隐也了解大秦的将军王，必然会有所准备。至于蒙，赵雪涵脸眉，蒙应勇猛有余，谋略不足。陛下觉得我如何？熟悉的声音在赵。雪涵耳边响起，内容却是他意想不到的。赵雪涵抬眸，你想领军？是。陆晨没有掩饰自己的目的，陛下清楚，我会将李灵隐亲手从那个位置上拉下来。现在是开始，这个开始我要亲自来。凤眸紧紧盯着陆晨，赵雪涵沉默不语。陆晨见眉皱起，正想出声，却听见了一声带着些许笑意的好。蔚蓝色的眸子上映着赵雪涵绝美的容颜。陛下答应了。陆晨一时有些愣住，赵雪涵长长的眼睫微动，凝视着陆晨，朕答应。陆晨起身，黑色长袍束身，多谢陛
不是时候。好，竟是也没再过问半分。陆晨指尖微顿，淡声问道：“陛下不担心吗？”赵雪涵凤眸一抬，嘴角抿出些许笑意：“用人不疑，疑人不用。”黑色龙袍在身的帝王周身气势凛然，踌躇满志。陆晨眸光微闪，好，既然女帝没有任何犹疑，陆晨变成了这份情，他将准备的满腹说服女帝的话压下。赵雪涵与陆晨面对大唐的进攻，一派泰然，似乎他们面对的不是国力远胜于秦国的大唐，而是一个不知名的小国。在得知大唐准备进攻秦国后，各国态度一致，他们纷纷与秦国断交，恨不能连祖上十八代的关系一同撇清。而面对大唐，又是另一种态度，各国趋之若鹜，纷纷朝大唐示好。李灵隐站在大殿的高处，居高临下的看着下方，目光睥睨，神情带着几分得意。看吧，区区秦国也望仆与我泱泱大唐相提并论，只消他振臂一呼，九州各国都会站在秦国的对立。然而九州中，大周却反其道而行之。大周再次遣人出使秦国，短短时间内，大周两次出使秦国，还是在如此重要关头，大唐闻五百官知晓消息时，惊异不定。李灵隐的脸色暗沉，郭天一突然出列，谄媚道：“陛下，兴许大周，这是为了撇清关系。自从上次的案件后，李灵隐罚了一回郭天一，没有像以往那般重视他。这些日子，郭天一几乎是绞尽了脑汁，希望能够重新赢得李灵隐的青睐。这会逮住几乎，郭天一自然不会放过。之前大周两次想要招揽陆晨，都无疾而终。现在秦国即将亡于我大唐的铁骑下，大周定然不希望招惹上一个大郭天一说的头头是道，大理寺卿说的在理，不少大臣反应过来，纷纷恭维道：“陆晨接连拒绝了大周两回，此次说不准，大周还会狠狠羞辱他。”李灵隐的脸色由阴转晴，不错。且不说大周素来不轻易参与这些战事，哪怕庞大如大周，也不会希望与大国产生矛盾。想必大周是为了撇清与陆晨的关系。李灵隐只要一想到陆晨会被大周来使直接羞辱，甚至赵雪涵也会轻视，李灵隐就压制不住笑容。爱卿说的在理，陆晨，你好好看看，朕会让你知晓，离开朕的身边是你做下最错误的决定，给了你机会。既然你不珍惜，李灵隐眼中划过一抹狠辣，那朕就只能不在手下留情了，连主人都不要的狗，不必待他太好。此时，秦国国都咸阳，岳云疾步走入大殿，动作利索又身形高大。大周昭武将军岳云见过大秦女，昭武将军，大周仅次于镇国将军的岳云，不知将军为何强。百官听见大周来使时，无一例外都紧张不已。面对一个大唐，秦国已经足够吃力，倘若再来一个大周，只怕秦国当真是无力回天。岳云脸上带着笑容，奉陛下之命前来与秦国结盟。此言一出，满朝皆惊。结盟，秦国君臣万万想不到，九州竟然有国家会选择此时与他们结盟，还是大周。众人的视线先是落在岳云身上，紧接着又落在陆晨身上。对于岳云所言，陆晨眸子沉静，与朝臣相比，赵雪涵和陆晨如出一辙的冷静。大周有何条件？赵雪涵直接问道。文武百官自从天而降的喜悦中醒悟过来，岳云笑了笑，目光望向陆晨，并肩王才能卓然。秦国有并肩王，来日可期。言下之意，大周此举所谓不是秦国，而是陆晨举招震惊。所有人的目光落在陆晨身上，赵雪涵凤眸闪过一抹不悦。大周分明仍然没有死心，依旧想要招揽陆晨。岳云望着没有因为他的话而有半分波澜的陆晨，有些欣赏，不知诸位意下如何？赵雪涵看向陆晨，眸光灼灼，并肩王意下如何？陆晨站起身，望着岳云，薄唇微张，不知道大周想如何结盟，直接将所有挑明。哈哈，并肩王果真爽快。岳云也不耐烦，转弯抹角。陆晨的直言直语反而更合他心意。我大周可以出粮，大周的粮食产量极高，而大秦与大唐相比，粮食与兵力都相差甚远。大周此举无疑补足了他们的一个短板。岳云话音一转，又道：兵力方面，如果秦国需要，大周也可以帮忙。多谢。陆晨颔首，虽然此二样他都不需要，但终归是大周的一份心意。能够在各国与秦国划清界限时，大周仍然选择站在秦国这边，已经极为难得。陆晨并非不知好歹之人。赵雪涵左手搭在龙毅扶手上，这般以后秦国与大周可守望相助。明明秦国与大周相比，处于劣势地位，赵雪涵却没有半分放低自己的姿态，既不自傲，亦不自比。岳云回到大周后，大周帝王问起时，秦国有如此帝王与陆晨，不容小觑。此为后话。大周向秦国抛来橄榄枝，总算是令秦国上下松了一口气。加之此次大周愿意出手相助秦国，是因为陆晨当初甚嚣尘土的流言蜚语一下子销声匿迹。李灵隐得知时大发雷霆，大周为何如何执着于陆晨？一而再，再而三，竟然为了陆晨做到如此地步，一条会叛主的狗罢了，哪里值得？只是哪怕李灵隐表面怒不可遏，心中却隐隐有个疑问：难道当初他真的不该对陆晨出手吗？疑问每每冒出，就被李灵隐生生压了下去。不可能，他没有做错。李灵隐坐在龙椅上，肩被松垮下去。他当初的选择是对的，只要这次将秦国拿下，哪怕陆晨再才智过人又如何？同样只能像以前那样，被他牢牢掌控于手上。李灵隐不断告诉自己，陆晨既然对他不忠心，他此前所做都是理所应当。可是他心底却隐隐有了异样的感觉。秦国文武百官因为大周主动与秦国结盟，欣喜未能持续多两日。第二日朝会，这次是每日的例行朝会，算是小朝会。素来只参与大朝会的陆晨，破天荒的出现在朝堂上。群臣见陆晨与赵雪涵一同前来，纷纷。愣住了，陆晨怎么会在这？百官心里有种不好的预感。今日的朝会，只怕会有事情发生。果然，文武百官奏报完朝事后，赵雪涵启唇：“大唐已经为战事做好筹备，我们也要确定此次领军统帅。”就在朝臣准备商议有谁担任统帅时，赵雪涵直接将此事确定下来：“此次由并肩王统军
。李氏身为秦国丞相，有他出言，众多朝臣纷纷劝谏：“陛下三思啊，此战关乎我大秦的未来，陛下不可儿戏。”陆臣所有谋略不过是纸上谈兵，怎能率领整支军队？有些耿直的朝臣，气愤难当之下，口吻严厉：“陛下莫不是为了陆臣昏了头呢？”这道声音太过响亮，以至于百官听见后，朝堂倏然一静。虽然他们心中大多都是这般想法，认为陛下是看中了陆臣，不顾国事，只为了让陆臣高兴，已然被陆臣迷得失了心智，由原先的明君变成昏君。只是他们大多都不敢说出来。赵雪涵的凤眸微凝，朱清何故断定并肩王没有能力统帅军队？他从未上过战场，如何能统帅军队？李氏站在朝臣首位，横眉冷对，毅然不同意赵雪涵的决定。与大唐的这一战，九州有目共睹，更是他们与大周结盟后的第一场战事，可以说只可胜不可败。陛下，李氏坚定不移，并肩王的才能我们并非不知晓，但是并肩王从未上过战场，理应先熟悉战事。如若并肩王想要从军，大可先担任其余五职，统帅一职，岂能而行？赵雪涵眉头轻蹙，纤纤玉指徐搭在龙椅扶手上，正欲说话，陆晨忽然站了出来，黑色镜袍，双手附在身后，蔚蓝眸子微沉。这一战，大秦必胜，诸位大可放心。陆晨有些冷沉的声线响起，所有人的矛头顿时指向陆晨，并肩王，此事可不是你上下嘴皮子一碰那么轻。我们如何能相信你此？哼，只怕最后你不止没有取胜，还丢了我大秦的国土。面对陆晨，这些朝臣少了两分顾忌，言语更是刻薄。幽侯更是冷斥出声，并肩王说容易，可我们如何相信一个第一次上战场的人能够应付这么严峻的一场战事？严峻吗？陆晨反问道。大唐乃是大国，还占有我们的万阵图，岂不严峻？幽侯眸色暗沉，我大秦能取胜的几率不足三成。听见这话，朝臣颇为不是滋味，却不得不承认这是事实。幽侯就要这般小瞧秦国。赵雪涵的脸色已经冷了下来，对幽侯方才的话尤为不满。他知晓朝臣对陆晨不放心，亦能理解。但是开战在即，幽侯却句句灭大秦威风，无疑会削减士气。陆晨逆着群臣，半声道：“我知诸位所担心，我可以在此立下军令状，仿佛一颗惊雷砸进水中，所有朝臣都忍不住闭上嘴。军令状，难不成陆晨真的这么有信心？”陆晨一字一句道：“如果我此次未能击退大唐，将以性命相抵。”赵雪涵闻言，眉间轻蹙，望向陆晨的视线里有些犹疑，最终莫不语。既然陆晨已经立下如此军令状，众人不好揪着不放，因此哪怕很多人心中依旧不赞同，在赵雪涵的坚持和陆晨的军令状下，只能妥协。陆晨挂帅铺征的消息一出，除了大周与秦国，其余各国尽皆嘲笑。纵使他们承认陆晨乃是百年难得一遇的奇才，却并不意味着从未上过战场的他能够领着本就示弱的秦国抵御大唐铁骑。只怕这回陆晨这个奇才只能早早陨落。无数人叹息，亦有无数人暗中窃喜。听闻此消息，大唐朝堂可谓是喜不自胜。秦国女帝简直是昏庸至极。郭天一嘲笑出声：“陆晨不过是一个奸佞，此前的不良人所行的也只是一些上不得台面的事，岂能与战场相提并论？”话落，郭天一不忘道：“这秦国女帝与陛下相比，差之甚远。”李玲玲坦然的受了郭天一的这番奉承，嘴角的弧度昭示着她的好心情。本以为赵雪涵有多厉害，现在看来不过是一个色令智昏的普通女人罢了。赵雪涵太令朕失望了。李玲玲微微叹息一声，似乎在惋惜曾经的对手，身为帝王，却为一己私欲下这般。李玲玲摇摇头，眸中尽是不屑与嘲讽。以前她竟然还以为相邻的秦国是值得正视的对手，可现在看来，这般人实在不配为他的对手。金胜末将在，李玲玲居高临下，朕命你为此次的行军大总管，率领十万军队，给朕拿下大秦，从上引长。是，看着下方踌躇满志、摩拳擦掌的朝臣，李玲玲笑容满面。陆晨，没想到你还给了朕一个惊喜，能将赵雪涵迷惑至此，为我大唐创造机会，彼时便留你一命吧，算是对你此次的嘉奖。陛下圣明，预祝陛下拿下上引长。哈哈，秦国这分明是直接将上引长送到我们手中。这可真是一份大礼，秦国怕是被陛下的威名吓得不敢抵抗吧？哈哈，李玲颖在百官的谄媚夸耀中，神情巨傲，仿佛已经忘记了秦国净收入囊中陆晨跪地求饶的场景。数日后，陆晨并未向赵雪涵索要太多军队，仅仅要了八千人、八千秦军与两千天机楼众人，在咸阳城门处聚集。陆晨依旧一身黑衣，与以往不同的是，此次他锁着乃是黑色轻甲，愈发显得英姿勃发。在大军身后是一顶华丽的帝鸣，纱帘掀起，露出赵雪涵绝美的容，后面立着文武百官。百官心情复杂，他们担忧气愤，却又隐隐藏着一丝希冀。陆晨带来太多出乎意料了，只盼这次还能如此。陆晨骑在马上，居高临下，睨着赵雪涵，蔚蓝眸子与凤眸对视。陛下，我走了。素来平静如乌波乌兰池水的声音，出现了一点点涟漪。嗯，赵雪涵冷淡的应了一声，白皙细,细嫩的手指却捏住了纱帘。他没有起身送行，坐在辇上，眼中波光粼粼。陆晨，预祝你凯旋而归，借陛下吉言。陆晨唇角浮现一点细微的弧度，紧接着策马扬鞭，疾驰至军队最前方。大军一路急行军，天机楼众人与普通士兵的差异明显。黑衣戴着面具，队伍整齐，甚至步伐趋近一致，行军不过十里。军队中便出现了不满的声音。其实这八千将士大多并不认可陆晨，身为天机楼主的陆晨，于他们而言，与江湖人无异。军队岂能与江湖草莽一样？不过是没有爆发点。但是从离开咸阳起，陆晨一路急行军，劳累之下，将士们的怨言迭起。太阳位于西南时，陆晨终于下令全军原地休整，不少士兵直接瘫坐在地上，显然已经
愤的将士们又瞥了一眼陆晨，笑了一声，倒是也没有理。赵雪涵为了堵住那些依旧反对的朝臣，将蒙英派出。元帅有不满的将领直接找到陆晨歇息的地方，也不管陆晨醒没醒，直接道：“元帅此举是否过于不妥？”陆晨眼睛没睁，只是道：“何处不妥？”语气平缓，听不出喜怒。元帅可能不知，这般赶路会导致军队疲乏，敌军如何能迎敌？有将领附和道：“等抵达上郢城，只怕这些军队已经完全丧失了一敌能。”此话简直是明晃晃指责陆晨不懂军事。陆晨睁开双眼，蔚蓝色眸子带着沉重的威压，扫视一众士兵，这种强度就无法承受。天机楼的人难道就不是一同赶路了？有将领不服气，那些都是武林中人，普通士兵岂能相比？陆晨微微颔首，没有再多言，直到你们不愿继续赶。一时间，几个将领面面相觑，不敢多言。其中一个较为年老的将领吹胡子瞪眼，没错，这种错误的决策，老夫才不要遵从。老将领的声音并不小，离他们并不算远的蒙宁听得一清二楚，一双虎目立刻沉了下来。他站起身，紧紧盯住陆晨那处的闹剧。陆晨点头，枪、薄剑出鞘，寒光闪过。陆晨身边的一众将领甚至没有看清他是如何动作。转眼间，那位公然抗命的老将领已经躺在了地上，一直密切注意着陆晨那一块地方的士兵们顿时进入寒蝉，所有的窃窃私语与抱怨声。瞬间销声匿迹，一同前去寻陆晨麻烦的几位将领后背已然被冷汗浸湿，他们都忘了陆晨还是一位强大的武者。蒙将军浅叹了口气，摇摇头，却是没有再说什么。谁还有？蔚蓝色眸子一抬，被注视到的将领纷纷后退数步，无人再敢出声。陆晨收回宝剑，声音微冷：“将士者，遵守军令乃是最为重要的义。身为将领，更应以身作则。”陆晨的嗓音特意抬高，以他的武艺，能够确保每一位士兵皆可听见。难不成你们要以这种军纪抵御外敌铁骑？众人纳纳无言，所有人意识到自己方才的提议与抱怨的步骤羞愧不已，但是一想到陆晨方才的果断狠辣，又心生恐惧。陆晨将一众将士训斥了一顿，众人已经做好准备，剩下的陆晨都会疲惫不堪。谁料陆晨却稍微降低了他们赶路的速度，虽然仍然是急行军，众将士却也轻松了一些。一时间，大家的心情更是复杂难言。大秦、严阳、赵雪涵正从大殿往信宫行去，信宫是大秦帝王寻常批阅奏折、处理政务的宫殿，想说。说什么？沈兰青跟在赵雪涵身后，神情有些纠结，欲言又止，乍然听见清冷又高贵的声音，吓了一跳。陛下，赵雪涵轻瞥沈兰青，若是无心办事，朕可以让你今日休沐。多谢陛下，臣无事。沈兰青慌忙拒绝，他每月休沐天数有定，若是今日休沐了，接下来只怕他半个月都不能再休沐。犹豫许久，沈兰青最终问道：“陛下，并肩王陛下这军令状。”沈兰青留了小半句未语。赵雪涵听出对方意思，他不会输。可是凡事都有意外，虽然并肩王天资聪颖，但这毕竟是第一回接触战事。沈兰青无法理解，朕相信他。赵雪涵诞生道：“这一刻。”沈兰青真真觉得，陛下已经被陆晨迷得失去了判断力。赵雪涵凤眸微凛，以陆晨的能耐，取胜并非难事。秦国没有任何人比陆晨更加了解礼，知己知彼，才能百战不殆。赵雪涵细细解释，眼眸微亮。再者，虽然陆晨是第一次上战场，以他的心思缜密，不会出大问题。兼之蒙将军看顾，取胜可能性极大。沈兰青隐隐有些激动，原来陛下并非盲目信任，而是见到了背后的厉害指示。赵雪涵未言明的是，他会如此相信陆晨，还因为陆晨当时太过自信，让赵雪涵忍不住跟着相信。大唐神都城如何了？李玲颖眸色暗沉，陛下放心。最多再有两日就能抵达上郢。李玲颖满意点头。虽然陆晨在战事上一窍不通，多次吃亏的李玲颖为保证不出纰漏，便多两手准备。郭天颖堆着笑意，秦国只会是陛下的囊中之物。闻言，李玲颖紧绷的神情舒缓许多。不错，区区秦国，怎能与我大唐相提并论？李玲颖眉眼挑起，陆晨，你会知晓，只有跟在朕身边才是最好。只是那时，李玲颖嘴角弯起，可就不能怪朕。抵达上郢城后要注意，莫要被发现。是，属下明白。这会，李玲颖想不到，他们的谋略竟在陆晨掌控之中。等他们意识到时，一切却已经尘埃落定。不日，大军抵达上郢。城前来接应陆晨的乃是将军王高木，他在西城驻守。西城与上郢城相邻，并肩王高木神情有些复杂。他上一次见陆晨，仍然是他奉命用万阵图唤陆晨时，那时陆晨被万民唾弃。今日他却成为了并肩王，还赢得了大秦百姓的敬重。回想陆晨在大秦所展现的实力，高木不得不承认，陆晨值得万阵图。高将军并肩王，还请帐内议事。一众将领，包括随陆晨自咸阳来与上郢城驻守的将领，聚集在营帐中。据闻并肩王手中有九宫八卦阵。有将领直接问道：“不错。”陆晨颔首。闻言，所有人眼前一亮，如此甚好，只要并。并肩王布下九宫八卦阵，想必大唐军队不能奈何我们半分。九宫八卦阵在守城上从未失守。上郢城的将领恍然明白，原来陛下命并肩王统帅全军，并无道理。只要有九宫八卦阵，上郢城基本破不了。他们此前曾听说陆晨手中有九宫八卦阵，只是并未亲眼见其承认，难以确信是真的还是谣言。高木虎目微亮，殿下可否在大秦边境悉数布下九宫八卦阵？自是没有问题。陆晨答应了。陆晨抬眸看向众人，你们莫不是只想守？一干将领正愣，殿下是想攻的。陆晨脸眸一味防守，太过被动。俗语有言，最好的防守就是进攻。然而其。其余人却认为陆晨是在异想天开。殿下，仅凭我们的兵力防守尚且要依靠九宫八卦阵，如何能进攻？陆晨神情淡然，我有办法。殿下，此事不容小觑。高木眉头紧皱，盯着陆晨。陆
道，探子所探查到的竟皆是假消息。大唐军队不知何时已经悄然出发，并放出烟雾弹迷惑秦国探子。如果不是陆晨所率领的军队来得早，没有九宫八卦阵情况下，仅凭上郢城的兵力，根本无力抗衡大唐军队。很快，军中将士都收到了这个消息，八千紧赶慢赶来到上郢城的将士震惊无比，他们不约而同的想起陆晨一路已比急行军更快速度要求他们。第二日，但凡他们再慢一些，大唐军队压境时，他们就无法抵达上郢城，并歼亡。早就知晓，有士兵喃喃出声。早在大军出发的前一日，天机楼探查得知，大唐已经秘密出兵。陆晨一路急行军，方才赶在大唐军队抵达前一日抵达上郢城，让大唐的打算落空。粮食到了吗？陆晨问道。兵马未动，粮草先行。按理说，粮草应当比他们更早抵达上郢城，但是至今为止，粮草仍未抵达，还未。黑衣人目光沉凝，陆晨的动作顿了顿，还未。可有查到到哪里了？已经没有了。陆晨眼神一凝，紧接着听见粮草行至一半时，遭遇土匪打劫，粮草全数被抢。送粮草的人是谁？冷晨的声音仿佛快要结冰，是幽。活的部下陆晨扯了扯唇角，幽侯堂堂军队竟然被一群盗匪抢劫了粮草。呵，陆晨的笑声中满是嘲讽。先将消息压下去。是黑衣人有些犹豫道：“大帅，只怕压不了多久。上郢城的粮草本就所剩不多，上郢城原是等着他们所运来的粮草救急，能压多久压多久。只是仅仅第二日没有粮草的消息就已经传了出去。”黑衣人单膝跪地，额际冒汗。陆晨负手站着，自己下去理发。是不敢多言。黑衣人立刻点头离去。而站在陆晨身后的黑衣人则低声汇报：“大帅，已经有人在闹了，所有闹事者军法处置。”陆晨没有丝。毫犹豫，军令铁如山，这种情况必须铁血手段处理，一旦拖延，后果不堪设想。属下明白，粮草出了纰漏，陆晨必须想办法解决。他转身走进主帅营帐内，片刻后，四个黑衣人进入主帅营帐，你们两个去将敌军营地的粮草悉数烧毁，可能做到。左侧的两个黑衣人跪地领命，陆晨的视线落在右侧两个黑衣人身上。大唐既然秘密行兵，为了不被我们发现，粮草必然在军队后。你们带五十人截获大唐粮草。是，陆晨并未隐瞒自己已经兵分两路，一路前去烧毁大唐粮草，一路前去截获粮草为己用。众人初听闻消息，还松了口。待知晓有多少人前去时，齐齐愣在原地。五十人，听见的士兵觉得这简直是天方夜谭。运送粮草的军队必然是精锐，仅仅五十人，哪怕天机楼楼重武艺如何高强，也难以成功。至于烧毁粮草，两人行事虽然灵活轻便，不易被发现，想要成事同样艰难。这怎么可能？元帅究竟怎么想的？是啊，就怕最后竹篮打水一场空。我们的粮草不知道如何解。依我看，元帅这是在炎阳时，数次比试赢得胜利，已经心高气傲了，却也不想想战场能与比试一样吗？在陆晨的杀鸡儆猴后，无人再敢闹事，军中的流言却愈来愈盛。大约一个时辰后，地面。突然隐隐震动，上郢城的秦兵恍惚间好像听到几道轰鸣声，没有多久就消失了，连带着地面的震动。一时间，众将士甚至以为自己是在做梦。又是一个多时辰后，大唐军队的军营传来喧闹声，紧接着两名黑衣人回到上郢城。在半个多时辰后，五十名黑衣人回到军营，身后跟着一车又一车粮草，是大唐军队的粮草。他们当真将粮草悉数截获了。众将士先是猛了一瞬，紧接着是震耳欲聋的欢呼声。有一些将领则有些尴尬的挠了挠脸，黝黑的脸上甚至能够看见些血色。他们原先笃定这些人无法将粮草带回，如今这一幕像是一个巴掌。直接打在他们脸上，他们既佩服陆晨与这些天机楼楼众，又为自己方才的狭隘而羞愧。蒙英与高木站在同一处，看着由低迷瞬间士气旺盛的众将士，哈哈哈！蒙英哈哈大笑，老夫果真没有看错并肩网。一路上，蒙英都未曾帮过陆晨，他想看看陆晨会如何应对。有勇有谋，铁血不断，是一位好统帅。这话引得高木侧目，良久，一道激进叹息的声音响起：“是我当初小看陆晨了。”高木胸腔的心脏快速跳动。秦国有陆晨助力，兴许能够企及一个他们曾经不敢想象的高度。大唐军营刚刚将存放粮草处的火扑灭后，金盛。还未来得及查清楚究竟是何故，又是一个糟糕的消息传上来。金将军盔甲染血，气喘吁吁的士兵匆忙跑过来，狼狈不已。金胜眉头一跳，心中涌现些不好的预感。出何事了？粮草，粮草被劫了！轰隆！金胜仿佛被五雷轰顶，神情黑沉。他猛地攥住士兵的衣领，你说什么？粮草！士兵粗喘着气，有些害怕地道：“粮草被秦军劫了。”金胜将士兵推开，双眼泛空，愣在原地。粮草被烧了，路上的粮草又被劫了。有有多少人？士兵低着头，嗫嚅道：“五十人。”金胜瞪大双眼，眼中血丝清晰可见。五十人，你们让五十人劫走了。粮草吼声令临近的将士听得一清二楚。粮草被劫了，金胜回过神来，脸上的肉轻微抖动，低声呵斥。废物，他甚至连手都有些微发抖。这几日可以说是接连不顺。原先的秘密行军不知是否被发现，他们未能赶在秦国军队前面抵达上郢城。紧接着，粮草被毁，必须速战速决，不能再等了。粮草被毁的消息已经传出去，倘若不迅速结束战斗，一旦剩余的粮草告罄，军中必然发生哗变。金胜快步往主帅营帐中走去，立刻下达命令，所有人准备攻城。秦军军营中，众人将粮草安顿好后，发现对面的唐军有所异动。所有人瞬间戒备。陆晨登上城楼，遥遥望着对面下方，一架又一架大型弓弩排开，上面的箭矢锋锐逼人，极好的视力能够让陆晨看见大唐军队。
队中，一名将领将手狠狠挥下，数不清的大型箭矢朝城楼击射而来。陆晨的眼神暗沉，冷声道：“准备投石机。”然后低声对跟在身后的黑衣人道：“将东西取过来。”一台台投石机被放置在城楼上，然后别天机楼的人接管。旁边的将士好奇的看着他们，将一个个纸包放在投石机上，点燃外面的一条奇怪的线，然后猛地投出去。秦军与唐军都不明所以，看着那一个个纸包在空中画出，然后精准的落在唐军中间。这是什么东西？大唐将士奇怪的看着脚边的纸包，甚至有人直接将纸包拿起来，他们将这个东西投过来。有何？轰轰轰轰！巨大的响声响起，一声又一声。所有人看到那些纸包直接在唐军中炸开，带出炙热的温度和浓浓的烟雾。秦军听见那一声声巨响，仿佛地面都在震动。之前听见的声音是这个。众人目瞪口呆的望着远处的唐军人杨马帆。一轮投掷过后，此次出营攻城的唐军死伤十之七八，并歼亡。这是什么？高木喃喃问道，仍然未回过神来。炸药。陆晨眼睑一呆，陆晨盯着不远处的大唐军营，眸光深邃，蔚蓝色的眸子暗流汹涌。来人！一名黑衣人无声无息的出现在陆晨身后，带人前去将唐军全歼。若是之前听见陆晨这话，他们只会觉得陆晨白日说梦话。如今大秦所有将士咽了咽口水，可能并肩往所言非虚。他们看着两千名身着黑衣的天机楼众人，沉默不语的前往唐军军营。没多久，剧烈的响声再次响起，轰轰轰，绵延不绝。整个大唐军营都被浓郁的烟雾包裹，他们甚至能感受到逼近的热气。耳边仿佛回响着唐军的哀嚎。待烟雾散去大半，一队黑衣人及时回城。有心人数了数，两千人，一个不少。他们看着毫无动静的大唐军营，默然不语，清理干净战场。陆晨负手离开，这时众人才回过神来，全全歼了。有人喃喃自语，带秦军前去清理战场，迈步走入大唐军营时，鼻尖充斥着刺激的气味。放眼望去，尽是尸体与废墟。直到此时，他们才敢相信这是真的。两千人毫发无损，全歼大唐十万军队。我不是在做梦吗？高木与蒙营互相对视一眼，聚在对方眼中看到了震撼。陆晨必须留在大秦。高木终于明白，为何大周会接连两次欲要招揽陆晨。哪怕在九州各国与大秦对立时，大周也因陆晨选择站在秦国。众人在经历震撼后，便是难以自抑的欢欣雀跃。上郢城战胜唐军被全歼的消息迅速传回咸阳城，大秦举国欢腾。陛下，此乃我大秦的一大幸事。李氏捋着胡须的手都有些抖动，眼眸亮晶晶的，稍不注意，他直接扯下了好几根胡须，却根本顾不上。此前他以为命陆晨为统帅是陛下的一个错误决定，陛下圣明。赵雪涵手中拿着战报，凤眸睥睨众臣。倘若细心一些，便能发现赵雪涵的一双凤眸比往日要更亮。他从未想过陆晨能给如此大一个惊喜给。朝会后，赵雪涵心间仍有些热烫，去并肩王宅邸。他没有回寝殿或者信宫，直接去了陆晨的宅邸。陛下，戴着面具的黑衣人守在府门前。赵雪涵微微颔首，抬脚准备进去，谁知黑衣人拦在了他面前，还请陛下恕罪。大帅不在，未有大帅许可，任何人不能进入。放肆！沈兰清上前一步，美眸瞪着黑衣人，厉声呵斥。黑衣人不为所动，依然牢牢拦在两人前面。沈兰清眸子一厉，右手握住刀，正在用力。且慢！赵雪涵按住了沈兰清的手，哪怕被拦在外面，赵雪涵容颜上没有任何怒意。无妨，那朕等并肩王回来了，再来拜访。黑衣人。右手朝前一伸，陛下，请赵雪涵与沈兰清离开后，沈兰清依然愤愤不平。陛下，他怎能如此放肆大胆？虽然并肩王立下大功，是秦国的功臣，但是陛下乃大秦的帝王，普天之下莫非王，不过一个宅子，有何进不得？赵雪涵神情平淡，诞生提醒：陆晨是并肩王，大唐朝会。陛下，我大唐的军队已经抵达上郢城城外，攻破只是迟早的事。朝堂上尽是百官恭维的声音。我大唐十万精锐，秦国竟然只派遣了一万人，怕是已经放弃了上郢城。我大唐，陛下圣明，兵锋所指，区区秦国自然只能俯首称臣。李灵隐站在地阶之上。上神情巨傲，很是受用。陆晨，你现在估计已经吓破了胆吧？一万人对十万人，结果毫无悬念。急报！一个太监匆匆忙忙走上大殿。陛下，上郢城传来急报。李灵隐眸色一凝，宣：陛下，郭天隐迈着小步出列，估计金将军已经将上郢城攻下。恭喜陛下，贺喜陛下！李灵隐嘴角噙着笑意，却道：不一定，大军抵达上郢才两三日。郭天隐谄媚道：陛下受天命，我大唐十万精锐得陛下庇护，两三天拿下上郢不在话下。闻言，李灵隐脸上的笑意愈发明显。区区上郢一万人马，十万大军两三日拿下，确实。不足为奇，慌慌张张的士兵急步走进大殿。陛下，士兵颇有些狼狈，眼睛发红。文武百官察觉到有些异常，看起来不像是取胜的消息。士兵积郁气血的声音在大殿内响起：“十万精锐，全军覆没。”整个朝堂倏然沉寂。有人颤着声音问道：“什么？全军覆没？我们的军队？”是。士兵红着眼将情况一一道来。陆晨手下的天机楼先是毁我们两府，再再以两千人覆灭了十万精锐。两千人，李灵隐猛地跌坐在椅子上，双目无神。怎么可能？他喃喃自语：“两千人怎么可能做得到？”李灵隐轻身向前，死。死盯着士兵，怎么可能？两千人怎么可能杀得掉十万人？朝堂上一片质疑声，没有一个人愿意相信。只是事实摆在眼前，随着士兵将那一战逐渐还原，哪怕他们再不愿意相信，也都是事实。回想方才他们的洋洋得意，士兵所说的每一句话，都仿若一个巴掌狠狠打在他们脸上。李灵隐胸腔仿佛被万蚁啃噬，大唐的一个气子竟然覆灭了大唐十万
，红唇止于胭脂的颜色微微颤抖，一双美眸失去了神采，双手紧紧扶着龙椅扶手，仿佛只有这样，他才不至于更加难堪。陆晨，天机楼，帝王的声音失去了往日的傲慢，漂浮无力。难道他真的不该将对陆晨下手？李灵隐正然的望着地阶下，昔日陆晨所站的位置。片刻后，李灵隐回过神来，为自己方才的想法而恼怒，银牙紧咬，面目有些狰狞，已经完全破坏掉容颜的美感。不，就算他之前做错了，也只是错在没有立刻将陆晨斩杀。放虎归山，导致了今日的局面。大唐的朝堂上，第一回静默无声，没有人出声，亦没有人敢发一言。上影城传回的消息令他们难以接受，颠覆了他们此前所有的认知。陆晨以一万人覆灭大唐十万精锐，这个消息通过各国探子飞速传往各国，哪怕他们得知的并非两千人覆灭十万精锐，也足以令九州各国震惊不已。魏国，魏国帝王正然的靠在龙椅上，一万人，这陆晨会，他们信誓旦旦以为此战秦国必输。谁料大唐不仅输了，还输得如此惨烈。陆晨仅仅用一万人就解决了大唐的十万精锐，倘若与他们魏国对上，魏国帝王如丧考批，朕不该不该向大唐投诚。他后悔莫及。来人，端坐在龙椅上的帝王，嘴唇颤抖，声线有些不稳。命人加强边境的守卫，务必小心警戒。赵国老师，赵国太子恭敬的将赵国丞相，亦是他的老师，请到上首。殿下，可有听说秦国的消息？赵国丞相开门见山，太子神情严肃。听说了，陆晨当真是出乎我们意料。陆晨带来的惊吓，他们甚至已经数不清。我赵国不仅错失一大奇才，还为自己招了一个强大的敌。赵国丞相叹息不已。如今，陆晨已经是秦国的并肩王，赵国与秦国素有仇怨，迟早两国会对上。陆晨的存在，犹如秦国最锋利的尖刀，令各国闻风丧胆。殿下可有何想法？赵国丞相抬眼望向太子，太子抿着唇，良久才道：“有，只是父皇怕不会同意。”丞相眸中金光一闪，不妨说来听听。两国修好，太子一字一顿道：“八品武者上不能杀死陆晨，既然如此，与其为敌，不如暂时为友。”大周，大周皇帝听闻此消息，连道了三声：“哈哈。”不愧是朕看中的英才，皇帝眼中异彩连连。他望向身侧的鲁昭后，公只要有机会，我们仍然要将陆晨招揽进来，这是自然。鲁昭后神情有几分激动，这份消息实在是一个惊喜。他自问，换作是他，绝对做不到。陆晨不仅在儒学上造诣颇深，军事上的造诣，他也是前无古人。大唐此番战败，九州震动。随着消息的不断扩散，不少国家因此蠢蠢欲动。西域诸国乃是战败后成为大唐的蜀国，西番蜀国，大唐这回可真是损失惨重。西番大王阴谋锐，其中金光闪烁。站在下手的臣下试探着问道：“大王，我们要不要趁此机会？”他话只说一半，并未说透，其中意思却很明显。西番大王眯了眯眼睛，并未言语。大王，丹乃使臣来了，丹乃让他进来。丹乃使臣快步走入，见过西番大王。西番大王靠着身后的椅背，丹乃使臣前来可有何事？想必大王已经知晓大唐的事。丹乃使臣开门见山，知道那又如何？可汗想要大王一同抵抗大唐。西番大王轻笑一声，秦国能打败大唐，可不意味着我们也可以。丹乃使臣笑道：“大王以为现在大唐女帝还有心思顾得上我？曾经自己抛弃的棋子，结果在此栽了这么大一个跟头。”西番大王不言不语，但是丹乃使臣知道，这恰恰说明对方。已经动心了。如今大唐实力被削弱，正是我们的好时机。丹乃使臣循循善诱，莫非西番想要永远活在大唐的控制下？李灵隐的阴影下，李灵隐，西番大王嗤笑，一个蠢女人，谈何阴影？丹乃使臣微微一笑，那大王的意思如何？本王答应了。西番大王舔了舔拳齿，丹乃使臣右手握拳垂肩，欲助获胜。离开西番后，丹乃使臣又前往达月市。最后，丹乃、西番与达月市联合，共同反抗大唐。诚如丹乃使臣所言，如今大唐兵力受损严重，且无暇顾及西域，他们的谋划顺利得以实现。西域三国脱离大唐掌控。李灵隐收到消息时，直接将奏折帅了出去。废物，都是一群废物！你们打不过秦国，如今连三个西域小国都打不过，朕养你们作甚？帝王的雷霆震怒，殿外的宫人们清晰可闻，殿内几个大臣更是噤若寒蝉，跪伏在地上，一言敢发。李灵隐呼吸急促，脸颊已经被气红。时机这妖巧合，陆晨歼灭大唐十万精锐不久，西域反叛大唐，他们分明早已经谋合。陆晨，你怎么能这么狠？不论藏兵谷那回，他从未亏待过陆晨。如今陆晨竟然半点不念及旧情，当真是养不熟的白眼狼。李灵隐又气又怒又悔，气恼陆晨的狠心，气恼那些将士的无用。后。悔当日留下陆晨这个祸患，愈想愈气。李灵隐脸上遍布寒霜，朕拿秦国没有办法，难道还收拾不了几个西域小国？既然他们反叛，那便将丹乃、西番与达月市、西树斩。兵部尚书骇然抬头，陛下三思啊！秦国上影城取得大胜，还未能料定他们后续举动。倘若将兵力调往西域，只怕只怕大唐的边境危矣。恼怒的声音从史官挤出，难道朕就只能生生咽下这口气？几位大臣不敢言语，沉默中的含义却异常明显。李灵隐欲要反驳，却发现对方所言有理。可是如此一来，只怕他会沦为九州笑柄，被曾经抛弃的弃子坑杀了十万精。锐连区区西域小国都不能应付，但是如果不这样，又能如何？倘若将兵力调离，陆晨等人趁虚而入，只怕大唐的边境危矣。彼时失去的不仅是几个西域蜀国，而是大唐的城池，他则会是大唐的千古罪人。无论如何，李灵隐都不能让大唐在自己手上有所损伤。想到如今的局面，李灵隐恨极。若是没有陆晨，若是没有陆晨，他今日怎么会如此难堪？西域诸国又怎么敢反？李灵隐甚至能感受到
相，今日陛下竟然生生气晕了。长孙长皱着眉，房宣城与杜如林亦是眉头不转，叹息不已良久。房宣城道：“在陆晨此事上，陛下所为确有不妥。杜如林恨铁不成钢，要不就留下，要不就除去。如今给自己留下这么一个隐患。”说着，杜如林拍着双手，重重叹气。长孙长脸眸，将自己的目的道出：“今日请两位前来，是想商议一下，如今的局面该如何是好？”嗯，房宣城颔首，陛下当日没有斩杀陆晨，现在对方已成气候，只能想法子解决。杜如林摇着头，太难，我们甚至找不到陆晨的弱点。长孙长也知此事不好办，但必须解决，不然他们回想起当日陆晨所言，神情一片凝重。若是没有尽快找到应对法，只怕真的会如陆晨所说，他要将陛下拉下龙。那大唐嘛，三人不敢再细想，相爷可有什么法？长孙长沉吟一声，陆晨虦然，暂时未发现弱点，可秦国有，秦国兵力少。杜如林明白过来，不错，我大唐哪怕损失了十万精锐，剩余兵力依旧比秦国强盛。房宣城眼中金光闪过，万阵图。长孙长低声道：“万阵图玄妙无比，应当能与陆晨抗衡，哪怕不行，至少能够死守。”房宣城捋着胡须，严肃道：“为今之计，只能如此。”杜如林眉头紧皱着，明日我们前去觐见陛下，看看情况如何。秦国与大唐此一战后，各国纷纷一改此前与秦国断交的做法，纷纷来朝。秦国人扬眉吐气：“这位大人，魏国使臣脸上堆着笑，不知陛下何时能够召见我？”礼部尚书掀了掀眼皮，语气不咸不淡：“此事本官也难说，使臣后者便是。”魏国使臣有些尴尬，却仍坚持问道：“啊，不知大人可有什么相关的消息？”说着，他从怀里拿出一锭金子，偷偷塞到礼部尚书手中。礼部尚书低头看了一眼，直接将金子丢回魏国使臣怀中。他冷笑道：“这金子，使臣还是自己留着吧。此前才向大唐投诚，转头又来朝秦国。”礼部尚书打心眼里瞧不起这种人，懒得再与这种人虚与委蛇。礼部尚书直接甩袖离开。魏国使臣望着礼部尚书的背影，脸上又红又白。赵雪涵坐在碾车中，靠着车壁，闭目养神。他并非坐地，反而是一架宽松、外表却普通的碾车，任谁都不会猜到，里面坐着的正是秦国女帝。碾车一路朝城外行去，前面赶车的侍卫出示了一个令。台城门士兵立刻恭恭敬敬的让开，引得百姓纷纷侧目。出城后，碾车并未停下，一直行到一处很巧妙的地形，两边的高山形成一个堤，完全将此处围起来。如果想要进入此处，只能从山上下来，碾车来到山口处就无法再进去。陛下，侍卫低声唤道。赵雪涵掀开帘子，迈步走出，与在宫中一身繁复黑袍不同，赵雪涵此回乃是男装打扮，这青黑色镜袍显得美艳又英姿飒爽。陛下，后面的路只能走，碾车无法进去。赵雪涵微微颔首，并无不满。相反，此地如此构造，正合他意。侍卫在前面领路，提醒。赵雪涵小心，虽然是山路，赵雪涵走的却并不艰难，甚至称得上轻松。侍卫有些诧异，暗中窥探了一眼，发现赵雪涵的脚步，当真没有半分停滞。赵雪涵抬眸扫了一眼侍卫的背影，没有言语。她可不是李林颖那等女子，手无缚鸡之力。上山后又是下山，而且上山的路程走至近半后，几乎是三步一岗，五步一哨。此处的士兵全是紧紧听命于赵雪涵。赵雪涵最后下到山底，此处较为平坦，大量的士兵驻扎在此。陛下，为首的竟然是戴着面具的黑衣人，天机楼中人，在下天巧星。放眼望去，此处士兵与黑衣人皆有，不过仍。仍然是黑衣人较多，准备好了。清冷的声线在山底响起，天巧星没有多言，直接侧身示意赵雪涵往前走。片刻后，面前一群人正在忙碌。很快，一个黑衣人走来，陛下，天巧校尉，准备好了。天巧星颔首，然后对赵雪涵道：“陛下还请这边来。”赵雪涵跟着他走至一块巨石后面，在此处既能望见众人忙碌的那块空地，又与之有相当一段距离。突然，空地上的人群悉数散开，来到巨石后面，那处只剩下一个半埋在土里的纸包，有一根较粗的线正在燃烧。陛下，捂住耳朵。天巧星提醒道。赵雪涵刚刚将耳朵捂上，突然一声巨响响。起轰！赵雪涵看到前面的空地上突兀冒出浓浓的烟雾，他能够清晰感受到传来的热浪，鼻尖也是略有些刺鼻的味道。待烟雾渐渐散去后，天巧星才将赵雪涵带着空地周围。只见方才的平地，此时已经变成了一个大坑，边缘还有些焦黑。这就是陆晨所言的炸药。赵雪涵喃喃道，望着那个巨大的深坑，正愣不已。正是。赵雪涵清晰一口气，难怪，难怪陆晨能够以两千人覆灭十万大唐精锐，有此神器。秦国哪里还虚怕？凤眸中升腾起一团炙热，熊熊燃烧着野心。赵雪涵并不只盯着秦国一亩三分地，他的野心在九州。所以，当不良帅出事，他就一直密切注意着陆晨。越是了解陆晨，越是知晓。若他要实现心中的野心，陆晨必不可少。正是如此。当日他不惜不顾朝臣反对，坚持要以万阵图换陆晨，红唇微张，常常呼出一口气。赵雪涵将心中的激荡按捺下，恢复了往日的清冷。你们平日是在此处施炸药？不是。天巧星一板一眼的答道：“一般在山上不会固定一个位置。”赵雪涵心中一动，只有这回在山顶。嗯。天巧星看了一眼女帝，按照往日所选的地方，很难走。如此便多谢了。赵雪涵明白，此次是因他要过来一关，才选在了相对好走这里，而且是炸药动静。如此吧，不固定一个位置正好。只是他口中说着道谢，声线却依旧轻轻冷冷。天巧星对堂堂女帝朝他道谢，并无特别反应，只是道：“大帅嘱咐的。”闻言，凤眸掀起波澜。幽侯府侯爷，陆晨赢得此战，你难道不该说些什么吗？一个身着大唐服饰的男子站在幽侯面前，幽侯冷哼一声，说什么：“我可是按照约定让粮草无法
续十几条，甚至几十条人命不在话下。话音刚落，大唐男子当即色变，侯爷所言属实。幽侯笑了一声，冰冷无比。我们现在是一条船上，骗你们本侯有何好处？侯爷明白就好。大唐男子强行镇定，幽侯不过一眼就知晓这人是在强撑着气势，不屑的笑道：“不用多久，这个消息就会传开，当务之急是要应对此物。侯爷可有办法得知此物如何制造？”幽侯没有错过对方眼中一闪而过的贪婪与精光，他嗤笑一声。且不说接触此物的将士与侍卫都是锦绣中陛下，核心的可都是天机楼众人负责。你觉得我们可以从天机楼手下拿到方子？大唐男子被这个反问弄得哑口无言。最后，他颇有些恼羞成怒的：“侯爷还是尽力想想办法。当初可是你要与我大唐合作？”话落，大唐男子便气冲冲离开。幽侯盯着他的背影，眸色暗沉的可怕。侯爷，一个文士打扮的人从后面的屏风走出。吃，大唐还真以为自己天下至强。文士问道：“侯爷打算如何做？先想办法拿到这个炸药。”幽侯目光沉冷，赵雪含有炸药相助，如果不破，只怕造反，只剩下一纸空文。大唐边境，神武将军揉了揉太阳穴，哑着声音问道：“陆晨那边可有什么异动？”未曾。神武将军松了一口气，如若陆晨再次出手，他当真是无法预料。十万精锐，他只要一想起就觉得胆寒。陆晨比他想象中更强。念及此处，神武将军忍不住叹气。当日他因顾及自己重臣身份，并未出手援助陆晨。如果那日他出手帮忙，陆晨是否不至于与大唐撕破脸皮？事实上，神武将军隐约知晓，以陛下的性格，两人反目几乎是必然的，却仍然心存希冀。各国朝见秦国的消息很快传至大唐，李林颖咬牙切齿，恼怒异常。秦国一个小国，有何资格？强国为尊，秦国怎有资格算得上强国？只要想到赵雪涵高高在上，接受各国来朝，李林颖就怒不可遏。在他看来，赵雪涵没有资格。一个小国的女帝，凭何能受他国朝拜？何该屈尊朝大唐跪拜？龙椅上的帝王勃然大怒，地阶下群臣噤若寒蝉，都是一些墙头草。许多朝见秦国的小国，战前才来大唐朝拜，短短几日就倒戈转向秦国。李林颖有种本该是他的东西，却被赵雪涵抢走的恼怒。正如那日，陆晨被秦国将军王带走，那种属于自己的东西被染指、被占据，尤其是这一切的罪魁祸首是陆晨。一个大唐弃子赵雪涵，陆晨满带恨意的名字从李林颖尺官挤出，终有一日正会将一切拿回。尔等小丑，不过只能得意一时罢了。待女帝怒火稍稍平歇，长孙长出列，陛下，秦国此次取胜，据闻乃是因为一神器。闻言，所有人屏气凝神。长孙长解释道：“此神器是一纸包，不知其中为何物。只要一点燃外面的粗线，很快就会发出巨响，然后收割掉十数条，甚至数十条性命。”百官骇然。此此神器叫什么名字？郭天颖抖着声音问道。长孙长面色沉重，不得而知。李林颖一双美眸几乎睁至极限，乃是陆晨所致。正是。话落，长孙长忍不住轻叹：“他们是真的放弃了一块宝玉。”李林颖却觉得陆晨当真是品性恶劣。又一件，陆晨从未提及，他竟然不知。陆晨还有如此神器，如果陆晨早日拿出，现在九州只怕已经是大唐的天下。如此一来，他怎么会对陆晨下杀手？陆晨，你究竟还有多少是瞒着朕？李林颖声音又低又冷，仿佛压抑着难以想象的怒火。自己的所有物，却从来不曾真正被掌控在自己手中。这种脱离掌控的羞恼，几乎将李林颖逼疯。他一定要让陆晨后悔，他才是陆晨的主人，一定能让陆晨后悔。李林颖红唇微动，没有声音发出。若是细看，则会发现这嘴型正是指陆晨。李林颖深吸一口气，陆晨有如此神器又如何？大唐有万阵图，只要能够将万阵图参悟良多，那不知名的纸包不在。话下，如今万阵图参悟的如何？兵部尚书匆匆走出，讨好道：“陛下放心，参悟的尚可，尚可。素来只有决策时方才出声。”陆如林忍不住嘲道：“若是参悟的差不多，此战怎会败得如此惨？”兵部尚书脸上的笑容顿时僵住。这臣臣一时间，兵部尚书娜娜无言。杜如林冷哼：“尚书大人日后还是莫要说大话。”兵部尚书刚怒不敢言。杜如林身为左仆射，地位等同丞相，甚至上面还有陛下盯着。李林颖看着下面那些面带谄媚的朝臣，气不打一处来，事情办不好，一张嘴倒是厉害的紧。此时的李林颖却忘了自己平时听见这。些人的恭维声，心中颇为志得意满。现在正处于败战的恼怒中的他，只觉得这些朝臣简直与废物无异，整日只会说空话，不干半分实事。如果换做陆晨，定不会如此。往往他只是刚刚表露自己的意愿，陆晨就会一言不发的为他办好，甚至有时他不过念头一动，陆晨就已然办好，从来不用他操半分心。毫无疑问，当年救下的小是他多年来最逞心如意的刀，偏偏偏偏这把刀却生了一心。望着这些朝臣，再想到昔日同样站在下手的陆晨，李林颖更是怒火中烧。这些人根本比不上。李林颖惊觉自己那一瞬间冒出的想法，迅速将思绪按下。他闭了闭，道：“传阵指令，大肆招揽九州谋士。只要有真才实学，大唐绝不会亏待。只要参悟了万阵图，陆晨所谓的神器，想必奈何不了大唐。集众谋士之力，尽全力参悟万阵。”长孙长、房宣城与杜如林率先山呼道：“陛下圣明！”很快，大唐大肆招揽谋士的消息传出。与此同时，一道传出的消息，还有关于大唐战败的十万精锐中出现叛徒。陆晨里应外合，方才取得如此战绩。此消息一出，不少谋士都蜂拥而至。大唐强盛，哪怕经此一战，唐国国力有所衰弱，却仍然胜于秦国。更何况，如今的大唐。还有万阵图，甚至有不少秦国的谋士也选择前往大唐。恭喜陛下，如今九州谋士尽皆
文武百官忧心忡忡。大唐如今有万阵图，再加上大量武士，他们深知万阵图的威力。如果大唐参悟了万阵图，只怕大秦威矣。并肩王的那件神器虽然厉害，但是万阵图同样不容小觑。李氏神情沉重，拱手作揖：“陛下，我们要早做准备。他们虽然有所耳闻，此战中陆臣所用神器的厉害之处，然而毕竟未曾亲身体验，亦未曾亲眼所见。于秦人而言，无疑还是万阵图更有威慑力。”赵雪寒脸蒙，李相所言有理，各部尽早准备。与大唐的此战，只怕会是一场长久的战争。突然，一位上卿出列：“陛下，如今还有一大问题，不少前往大唐的谋士，乃是秦国的谋士。此事众人亦有所耳闻，不少人长吁短叹。就目前而言，秦国的确比不上大唐，水往低处流，人往高处走。只是虽知如此，却不得不将法子解决。徐上卿可是有所想法？”赵雪寒眉眼明净，诞生问道：“陛下，可以限制谋士离开秦国，否则长此以往，秦国的谋士十去一二。秦国兵力不足，本就主要仰仗谋术，倘若谋士进阶离开，失去了谋士的秦国，更难抵御别国的铁。”而大唐万阵图加之强大的兵力与谋士，九州之内怕是所向披靡。面对徐尚卿的提议，众臣都较为认同。陛下，臣附议，当下应率先制止此种现象。然而赵雪寒却否决了，红唇微张，淡淡出不吐。本附和的文武百官齐齐愣住。陛下，徐尚卿正然道。赵雪寒站起身，凤眸横扫，此次未必不是一个好时机。见百官有些茫然不解的模样，赵雪寒诞生道：既然他们如此不坚定，留在秦国不一定是一件好事，反而可以趁此机会将这些人清理掉，否则彼时这些人倒戈于大唐，更是一场灾难。这朝。臣们有些犹豫不决，可他们不得不承认，赵雪寒所言的确有理。此事最终就如此定下。然而众臣仍然难免忧心忡忡。上尹城军营大帅黑衣人单膝跪地，向陆臣汇报近日之事。大唐大肆招揽谋士，秦国部分谋士已经投靠大唐。陆臣眸色微深，因为万阵图。正是，一时间，陆臣没有说话，神情略带着几分古怪。李林隐的心思，陆臣大致能够猜得到。正所谓一力降十会，在绝对的力量面前，任何阳谋阴谋都难以有施展的空间。再者，陆臣想起自己的师门，倘若是谋术，任李林隐招揽更多谋士，怕也无济于事。突然，营帐的门帘被撩开，浑厚的嗓音响起，并肩王殿下。高木的身影出现在陆晨视线中。将军王，陆晨诞生道：“一进来，高木便见天机楼中人正单膝跪地，他脚步顿了一下，道：可是发生何事了？”陆晨神色浅淡的瞥了一眼高木。就在高木以为陆晨不会应答时，大唐正在大肆招揽谋士，参悟万阵图，部分秦国谋士亦去了大唐。高木神情立刻变了。万阵图，身为将军王，他比任何人都清楚万阵图的威力。如果大唐真的参悟了万阵图，殿下，高木的声音更为低沉。万阵图威力巨大，我们尚未参悟透，便已经能让九州各国。无法入侵，半步侵。如果大唐后果不堪设想，高木忍不住叹了一口气。原本是他们大秦的宝物，结果却成为对付大秦的东西。陆晨指尖微动，万阵图，他大致了解。可是完全参悟透的万阵图，他未有十成把握，断定是何模样。不过，仅凭这些谋士是奈何不了万阵图的。沉默片刻后，陆晨道：“高将军不必担心。”高木有些诧异，见陆晨仍然面不改色。殿下可是有何法子？陆晨微微颔首，是何法？殿下可否告知？陆晨掀了掀眸子，只道：“将军迟早会知晓。”高木的目光紧紧锁在陆晨身上，片刻后，忍不住摇头失笑。我真为。未曾见过殿下露出较为明显的情绪，陆晨是内敛的。然而这个年纪，杰出的青年人总是忍不住有些许张扬。高木却从未在陆晨身上见过这份张扬。既然如此，我便相信殿下。陆晨略微侧目，似乎未曾想到高木会如此说。回想起初见陆晨的模样，再加之其后陆晨愈发声名鹊起，高木望见陆晨此番神态，心情颇为复杂。入夜，陆晨提笔落在白纸上，片刻后，他将写好的信件装进两个信封中。来人，两道鬼魅般的黑影出现。大帅，陆晨指尖点了点桌案上的两封信，左边的送去给我师兄，右边的送去给陛下。是两。到黑影紧跟着消失，与之一同不见的还有桌案上的两封信。陆晨放松的靠在椅子上，眸子半脸。李灵隐就看看这一回，谁更胜一筹？哪怕是放松，陆晨的肩背亦不曾垮下去，挺直舒展，一如陆晨从不曲折。大唐的此番举动引得各国观望局势，多数大国恢复与秦国的关系，却又并未断绝与大唐的关系。观望秦国与大唐的这场战争究竟花落谁家？岳云听闻大唐言战败，乃是因为内奸，嗤之以鼻。不过是大唐托辞罢了。他回大周前，特意先去了一趟上影城。若是如此，大唐此番是为了维护自己大国样貌。鲁昭后微微眯起眼睛，大周帝王手指有些颤抖，那岂不是？陆晨当真是以两千人歼灭十万精锐？是。岳云的脸上隐隐带着敬意，他从未见过谁能做到如此地步，哪怕是九州第一兵王，也从未取得这般佳绩。幸而我们从一开。开始便只计划与陆晨唯有不为敌。各国犹在观望时，大周已经做出了选择。与此同时，一个消息从云梦山传出：当代鬼谷子即将出山，九州轰动。鬼谷子是何人？鬼谷子世代相传，每一代鬼谷子皆是顶尖之人。世间传言，鬼谷怒而诸侯惧，安宁可天下息。当代鬼谷更是与秦国谋圣鬼鲁子齐名。若言得万阵图，可得天下；得鬼谷子，亦可得天下。此消息一出，各国轰动。吴一国不想将鬼谷子请至自己国家。大唐李林隐听闻此消息，激动的在殿内来回踱步。鬼谷出世，当真是及时雨。只要能得鬼谷相助，参。万阵图必不在话下，更何况鬼谷本身就已然
功臣，一个弃子，比不得鬼谷子。李灵隐并不认为鬼谷子不会选择大唐，大唐兵力强盛，鬼鲁子与鬼谷子师出同门，而万阵图如今在大唐手中，有此两点，鬼谷子选择大唐几乎是铁板钉钉的事。陆晨，你且等着。李灵隐目光中闪过一抹狠辣，朕必然会将你将秦国铲除。若非如此，难解他心头恨。来人，将丞相换了。长孙长听闻急兆，匆匆赶来。陛下，李灵隐战于上手，居高临下的望着长孙长，又恢复了昔日巨傲无比的神情，将鬼谷子出山的消息告知长孙长。长孙长猛地瞪大眼睛，陛下，鬼谷子必须争取之大。李灵隐微微一笑，我们有万阵图，鬼谷子必然会选择大唐。长孙长难掩激动，虽说他们推脱称此战战败乃是因为金胜通敌叛国，却也依然严重挫伤了大唐的百姓的信心。若鬼谷子入大唐，不仅能够解决万阵图，大唐多一个绝对强盛的助力，还能振奋士气。此番你亲自前去接鬼谷子前来。长孙长当即道：“必不负圣恩。”自从鬼谷子出山的消息传出，整个大唐都处于欢心之中，九州各国几乎都认定手持万阵图的大唐极有可能得鬼谷子青睐。秦国亦不例外。李氏收到消息后，立刻马不停蹄进宫参见陛下。赵雪涵凤眸抬起，李相前来，可是为了鬼谷子一事？正是。李氏眉头紧皱不展。陛下，我们本是小国，又没有了万阵图，只怕鬼谷子不会前来请。凤眸微凝，赵雪涵沉默不语。他早已想到此处，秦国的确没有可以吸引鬼谷子前来之处。陛下，如今鬼谷子极有可能会前往大唐。彼时大唐在。得鬼谷子助力，只怕危矣。赵雪涵揉了揉眉心，朕知晓，且先遣人前去一事。赵雪涵清冷的脸上是坚定不移，未曾试过，谁也难说。哪怕真的无法将鬼谷子请，凤眸中划过一抹冷光，那也要破坏鬼谷子前往大唐。只要鬼谷子不选择大唐，与秦国都不是一件紧迫的祸事。李氏面色沉重，臣明白，陛下此次遣谁前去？先等等。赵雪涵柳眉紧蹙，朕还需好好想一想。此前赵雪涵一直苦恼的便是这个人选，而明日秦国必须出发前往云梦山，否则错过了鬼谷子出山，一切都是空谈，直至入夜。赵雪涵都难以定下人选，既能尽量争取鬼谷子，还能破坏鬼谷子与大唐，避免让大唐得手。赵雪涵选定一个个人选，又划掉一个个名字。深夜时分，信宫的灯依然大亮。赵雪涵甚至并未摆驾回到寝宫。陛下，天机楼有人求见。凤眸露出些许诧异。天机楼，轩见过陛下。黑衣人落地无声。深夜前来，可是有要事？黑衣人直接将信封呈上。大帅的信，纤纤玉指接过信封，展开一看。赵雪涵难得失态，直接从龙椅上站起。陆晨，师从云梦山鬼谷子。声音不负此前清冷，满是震惊。势力在赵雪涵身后的沈。蓝青不可置信地望着黑衣人，陛下说什么？陆晨师从云梦山鬼谷子，那岂不是与当代鬼谷乃是师兄弟？与谋圣鬼鲁子师出同门。赵雪涵捏着信纸的手控制不住力道捏紧，信纸上出现几道褶皱。黑衣人指道：“我只负责送信。”赵雪涵按捺下胸腔的热烫，轻轻呼出一口气，替朕谢谢你，大帅。此话赵雪涵说的尤为认真。是黑衣人应下后就此退下，回复复命。陛下，沈蓝青仍然未回过神来，并肩亡。赵雪涵视线落在信纸上，凤眸柔和许多，唇角甚至泛着点点笑意。陆晨是当代鬼谷子的师弟，此番鬼谷出山乃是因陆晨相。妖沈兰青青眼珠唇，这鬼谷子出山将会来秦国。赵雪涵将信纸小心折好，抚平上面的褶皱。陆晨，朕必不会负你。秦国朝堂，近日鬼谷出山，想必朱清已经知晓。赵雪涵清冷的声音在殿内响起，大殿空旷，八根龙柱金碧辉煌，肃穆威严。长长的地阶下，朝臣依照文武分立两列。女帝的声音在殿中隐隐有回响。赵雪涵凤眸神色浅淡，当代鬼谷子，我们势在必得。李氏有些惊愕的望向赵雪涵，甚至忘了不能直视帝言的规矩，势在必得。以秦国目前的情况，鬼谷子选择秦国的可能性，哪怕不言，完全没有可能。也是微乎其微，文武百官尽皆正愣当场。他们从一开始便不抱希望。有人以为这基本是不可能之事，不需要浪费力气，派遣人前去。百官纷纷窃窃私语，猜想陛下此番所为何意。赵雪涵听着下面细小的谈话声，长长的眼睫垂下，敛住眸子的神采，由并肩王负责前去邀请鬼谷子。顿了顿，赵雪涵的视线落在甘福身上。甘福，一名不过十八岁的郎君出列，宽袖绿袍，明尾深衣，乃是上卿的官服志士。臣在，仍带着些少年人的清朗。甘福，秦国最年轻的上卿，能言善辩，聪颖沉稳。你领禁军二十人前往云梦山。与并肩王会合，甘福神情不变。陈灵芷方才因赵雪涵一句而窃窃私语的朝臣中，并未有甘福。虽然不知赵雪涵此番为何意，但是无论甘福亦或者陆晨前去云梦山邀请鬼谷，俱无大碍。最为紧要的是，他们没有更为合适的人选。秦国前往云梦山的人选就此定下。陆晨收到鬼谷回信的同时，亦收到了赵雪涵的来信。信上所言很短，着请并肩王前往云梦山邀请鬼谷子先生。上卿甘福已领二十禁军自延阳城出发，只在信中最后略带着些别扭的留了一句：“多谢，战场无眼，万事小心。”陆晨微微摇头，蔚蓝的眸子无。意间流露些许无奈和笑意，坟前很淡，并不明显。哪怕赵雪涵没有来信，遣他前去云梦山，陆晨也必须去一趟。他写信请师兄出山，于情于理都不该不前往。上影城与云梦山的距离较近，陆晨虽比甘福迟几日出发，却也赶得上。来人，黑衣人无声无息的在陆晨身前落跪，告诉高将军与王将军，明日我启程前往云梦山。一日一早，陆
尘肩上。那力道听得高木眉心跳了跳。殿下可是要一人前去？高木发现陆晨身后并未跟着任何人。陆晨点点头，不着痕迹的躲开蒙英，搭在他肩头的手掌。我一人足矣。殿下小心，九州各国都盯着鬼谷子，这一路未必太平。高木细细叮嘱，若是可行，可不必一直走同一条线路。和上回高木接他前往秦国不同，自从那一战后，高木对陆晨没有往日的冷淡。陆晨这才发现，堂堂将军王性子竟然有些啰嗦。老妈子想了很久，陆晨勉强用两个比较贴切的词概括。毫不知情的高木已经帮陆晨检查其行囊，确保没有遗漏的东西。一番折腾后，陆晨终于能翻身上马。他一牵缰绳，夹住马肚，策马而去。右手执着马鞭抬起，手背朝后轻挥了挥，单枪匹马前往云梦山。秦国乃是陆晨前往云梦山的消息很快传遍九州，不少人心中颇有些异动。这可是陆晨难得落单外出的机会。魏国陛下可是我们高品阶的武者，太少了。魏国丞相愁眉不展，他们已经得罪了秦国。若是能铲除陆晨，于他们而言绝对是一件大好事。但是陆晨甚至能迎战八品武者，这般实力，仅有三位八品武者的魏国，怎么敢将八品武者派出？魏国帝王眯着眼睛，脸上划过一抹狠毒，不必派遣高阶的武者，派出十位五品武者即可。十位五品武者，魏国丞相喃喃重复，忽的恍然大悟，陛下的意思是，我们埋伏在最后。正是如此，魏国帝王嘴角弯起，阴恻恻的笑了。想要陆晨性命，可不止我。待到时，若是陆晨没有死在前面，也已经精疲力尽。到时，十位五品武者也。能要了他的命，魏国丞相颇有些激动。陛下圣明，一地一乡相视而笑，令人听见心底微寒。赵国帝王行宫，赵国帝王高高在上，眼神沉冷。陆晨一定不能留。秦国与赵国日后必有一战，秦国死则赵国活。如今陆晨可谓是秦国最大的助力，这等人才不能为己用，必须毁掉。他们不能再将陆晨留下。来人！赵国帝王狠狠一拍龙椅扶手，传进军统帅。片刻后，身穿重甲，走动间金属碰撞，发出叮当响声。禁军统领身形高大挺拔，一身重甲，威风凛凛。臣参见陛下，犹如洪钟的声音。在殿内响起，赵国帝王沉声道：“你选出一位七品武者、四位六品武者、十位五品武者，令他们前去云梦山的必经之路。伏击陆晨，将秦国并肩王的项上人头给朕取回来。一位八品武者无法取陆晨的性命，赵国亦不可能牺牲一位八品武者换陆晨一命。但是双拳难敌四手，派遣大量武者，总能将陆晨斩杀。更何况还有一位七品武者，禁军统领抱拳领命。是陛下。”燕国慕容丹神情有些着急，他抓着宫女的手：“你所言属实，父皇和皇兄真的要对陆晨下手。”“是啊，宫女跺了跺脚，公主，快想些办法吧。”奴婢听见。陛下遣了三位六品武者，十位五品武者去截杀陆晨。慕容丹急得团团转，不仅联姻不成，现下连心上人的性命怕是都不。父皇和皇兄怎能如此？咬了咬下唇，你找人想办法将这个消息告诉陆晨。至少慕容丹又心焦又无奈，至少有所提防。好好好，奴婢这就去。宫女匆匆忙忙下去，只是直到晚上，慕容丹都未能等来宫女，等来的是父皇命他好生反省的旨意。慕容丹心知这消息是递不出去的了，他坐在榻上垂头丧气，仅仅只是递个消息，他都办不到。陆晨离开秦国境内不久，在一处山口被人围了起来。陆晨骑着马，忽然勒紧缰。白马前蹄扬起，在月下。倘若回头一看，便能发现，方才陆晨骑马走过之处，赫然有一条极细的丝线。如果白马未有扬蹄，这回定然已经被绊倒。陆晨拉住缰绳，停在原地，右手按在腰带的一个暗扣上，出来吧。平淡冷静的声线，无波无澜。随着陆晨话音落下，一个又一个人影出现，将陆晨完全围起来。陆晨束手就擒吧。为首的乃是一位七品武者，态度嚣张跋扈，望着陆晨的视线中带着几分蠢蠢欲动。陆晨是天之骄子又如何？双拳难敌四手，一想到能够将不良帅天机楼主踩在脚下，武者忍不住激动。陆晨掀了掀眸子，眸色。变身是吗？他意味不明地道。陆晨翻身下马，啪嗒按下暗扣。陆晨手腕一用力，枪薄剑从腰带中弹出，在日光下折射着冰冷的锋芒。为首的武者脸色沉下来，一挥手上。陆晨神情不变，率先握剑迎上去。长剑薄如蝉翼，却又坚韧如铁。锵锵锵，金属兵器相碰，发出清脆的声音。陆晨动作利索，长剑在他手中快的只剩下残影。七品武者牢牢缠住陆晨，其余武者伺机偷袭。然而，陆晨在一片刀光剑影中游刃有余，身形鬼魅，当真片夜不沾身。一刻钟下来，这些人愣是连陆晨衣角都未。能碰到。相反，陆晨与七品武者焦灼时，寻机朝四周其余武者进攻。明明只是偶尔朝那些武者刺出一剑，他们却无法躲过陆晨的任何一剑。雪白的剑身染血快，随着主人的挥动，血珠飞溅，剑身恢复雪白透亮。陆晨躲过七品武者的一刀，转身长剑刺出，扑哧！旁边一位六品武者被刺中心脏，软软倒下。七品武者眼中闪过一抹厉色。方才他是虚晃一枪，陆晨转身瞬间，他立刻收回长刀，然后是更为凌厉凶险的一刀，狠狠砍向陆晨。陆晨来不及回身，双手握住剑柄，抬剑，手腕转动，长剑越过陆晨头顶。牢牢挡住七品武者的一刀，长刀气势浑厚，而薄剑看似软软一根，不堪一击。在与长刀相撞时，却是牢牢挡住了长刀，甚至长刀的刀口崩掉了一个小口子。七品武者难以置信的望着自己心爱的宝刀，怎么可能就那么一把薄剑？武者相斗最忌讳走神，哪怕只有一瞬间也能丧失性命。陆晨手腕用力，将七品武者的长刀抖掉，转身，薄剑朝前一刺，快如闪电。七品武者反应过来后，
剑，扶了一下白马的鬃毛，纵身一跃，精准的落在马背上。驾！这只是陆晨遇到的第一波杀手，抵达云梦山前，一波又一波杀手，仿佛没有尽头，不断的涌上来。再一次解决完，陆晨靠着马匹微微喘息，他抬头看了一眼天色，又转头扫了一眼周围的环境。快了，再有半个时辰就能赶至云梦山。云梦山，丹福眉头蹙起，不断朝云梦山的入口处张望。上清，并肩王怎么还未来？魏时令着急又担忧，若是再赶不到，那便来不及了。本来秦国便不占优势，倘若彼时还有人迟到，只怕鬼谷子会更加不足以秦国。魏时令是魏魏的属官，亦是此次跟随丹福前来云梦山的二十禁军的头。陈魏时令越急，只会越让那些国家看笑。丹福清朗温和的声音一下子令陈魏时令清醒过来，他不着痕迹的扫视一圈四周，果然各国的使臣都在悄悄打量他们，不知是谁，竟然发出了一声笑声，这仿佛是一个开关。紧接着，场上不少使臣纷纷窃窃私语，陆晨没有出现，可算是令他们称心如意。无论是已经死在路上，还是重伤无法赶来，与他们都是一件再好不过的事。长孙长微微一笑，现在陆晨还未出现，看来已经是凶多吉少。此番将鬼谷先生迎回去，又能铲除陆晨，以后没有任何一个国家能够阻止大唐的铁骑。又是将近半个时辰过去，但是鬼谷子仍然未出现，各国不由怀疑起自己探听到的消息是否属实。长孙长沉吟一下，伸手选了两个侍卫，你们前去探一探情。侍卫抱拳领命，他们如今是在云梦山的山口，前面的云梦山从入口再进去就是一片云雾缭绕。云梦山是鬼谷一门居住的地方，里面情况如何，无人知。小也无人敢进去，鬼谷子久久未出，不少人已然坐不住，只是有所顾忌，不敢进去一探。长孙长率先遣人进去，有了这个开端，一些国家的使臣纷纷遣两三个人进去一关，但也有一部分使臣按兵不动。大周正是其中之一。鲁昭后瞧了又瞧，没忍住，走过去：“你们并肩王呢？”甘福连忙朝鲁昭后行礼，武功。鲁昭后摆了摆手，又问了一遍：“你们并肩王呢？”我一时不知晓。甘福浅浅吐出一口气，终于显露了些许焦躁不安。并肩王从上影城出发，理应与我们同时，甚至更早抵达。如今尚未见到人，只怕路上遇到了意外。鲁昭后想起一些使臣。因为不见陆晨而幸灾乐祸的神情，脸色沉了下来。他正想说什么，突然云梦山的入口传来了异动，所有人的视线瞬间凝聚在云梦山入口处。下一刻，他们便看见一个又一个人被扔了出来。使臣们大惊，定睛一看，都是那些方才进去探查的人。他们纷纷扶起自己的人，惊疑不定地望着入口。长孙长面色凝重，询问被扔出来的两个侍卫：“你们在里面发生了什么？”两个侍卫有些惊恐地摇摇头。属下，属下只看见鬼影重重，然后就失去了意识。再睁眼，就发现自己直接被扔了出来。鬼影重重，长孙长皱着眉，抬头望向入口处，鬼谷的手。段确实非同凡响，快！他们看见一个若隐若现的人影，一瞬间，所有人安静下来，紧紧盯着那个人影。人影越来越清晰，最后出现在众人面前的是一个白衫飘飘、双目炯炯有神、面容清癯的男子，望上去甚至不到三十岁。一时间，众人有些迟疑，这就是当代鬼谷子。如此年轻，长孙长最先回过神来，他快步走上前，恭敬道：“鬼谷先生，陆晨不过二十二岁，已经如此妖孽；鬼谷子不过三十岁，于他而言，已然不算是太过震惊之事。”鬼谷淡淡扫了一眼长孙长，并未理会他，而是将目光投向一众使臣，目光在使臣中屈。似乎是在挑选人。长孙长察觉到，心头一紧。难道鬼谷子对大唐不满意，或者是并未知晓他是大唐前来的使？此次各国使臣接着各国标志性服饰，只需一眼便能瞧出是哪一国。但是鬼谷子常年隐居山林，许氏并不知晓。这么一想，长孙长略略放下心，又朝鬼谷子道：“鬼谷先生，在下长孙长，乃是大唐丞相，奉陛下之命，邀请鬼谷先生前往大唐。”长孙长的声音铿锵有力，只要鬼谷先生愿意，大唐必永远以礼相待。而且如今万阵图亦在大唐手中。众位使臣闻言，心中暗恼不已。大唐有万阵图。这是他们最大的优势，而秦国使臣心中更是愤怒。万阵图本是秦国制度，可如今鬼谷子终于将目光收回，落在长孙长身上，只是却并未如长孙长所料询问万阵图或是同意前去大唐，而是问道：“大唐陆晨在何处？”陆晨不止长孙长，各国使臣都愣住了。鬼谷子为何反而问陆晨？众人想起方才鬼谷子的目光，恍然大悟，他根本不是在挑选，而是在寻人，所寻的正是陆晨。见长孙长正愣住，鬼谷子皱了皱眉：“你不是大唐使臣？”“是。”长孙长上有些回不过神来，我记得陆晨是在大唐，难道不是？长孙。长舌尖一苦，以前陆晨确实是在大唐，可如今只是这鬼谷子与陆晨是何关系？长孙长压下心中不好的预感，直接问道：“鬼谷先生，你与陆晨认识？”鬼谷子奇怪的看了一眼长孙长，陆晨是我师弟，自然认识。师弟一旦惊起千层浪，陆晨是当代鬼谷子的师弟，也就是说，陆晨出自云梦山鬼谷。他们想起传闻中陆晨来自一个神秘门派，只是以前他们一直以为那是陆晨为了掩饰自己出自小门小派，才故意如此说。云梦山鬼谷可不正是神秘门派？九州内能有哪一个门派比云梦山鬼谷更神秘？长孙长几乎是眼前。一飞，陆晨，云梦山鬼谷，当代鬼谷子的师弟，他们大唐与陆晨几乎已经是结下了生死之仇。想他们此前还对鬼谷子势在必得，如今想来简直是讽刺的紧。甘福亦是难得的失态，直接正愣在当场。难怪，难怪陛下要遣并肩王前来，难怪陛下对此事胸有成竹。并肩王乃是鬼谷子的师弟，鬼谷子岂有不来秦国
，察觉道场上的氛围有些怪异，鬼谷眉头一皱。陆晨如今已经不再大了。陆晨来信时并未提及此事，只道希望他出山相助。师兄，好久不见，不待长孙长想出应该如何回话，略有些低沉的嗓音响起。甘福正准备上前的步伐停住，所有人望向声音的来源处，对方一袭黑衣，蔚蓝色的眸子沉静，正是陆晨。陆晨脚步轻移，眨眼间已经来到了鬼谷子面前。鬼谷子眯了眯眼，笑道：“你这功夫倒是又精进了不少，多得师傅与师兄教诲。”鬼谷子大笑几声，是你自己天赋高，师傅可是说过，师傅领进门，修行靠个人。这些年怎么样？鬼谷子拍了拍陆晨的肩膀，语气颇有些不满：“你已经有两年没有回来看我了，是我的错。”陆晨乖乖认错，没有辩驳。此时的陆晨全然没有对外的气势凛然与沉静冷淡。云梦山鬼谷是他真正的家，师傅师兄待他如同亲人一般。鬼谷子想起方才的事，有些疑惑的问道：“你如今是在大唐吗？”陆晨微微低头，扫了一眼已经满头大汗的长孙朝，不是。鬼谷子眉头皱起，发生何事了？他记得他这个师弟从进师门起便已经在为大唐效力，长孙长心头紧张不已，只希望陆晨不要将此事道出。然而他终归事与愿违。于陆晨而言，师兄犹如兄长，自小便对他疼爱有加。他虽然很少主动告知什么，却每次都会有问必答。陆晨简单将这段时日发生的事告诉鬼谷子。随着陆晨的话落，鬼谷子的脸色越来越冷，目光犹如刀子，狠狠刮在长孙长身上。哼，我早就与你说过，大唐女帝并不是能长久相与之人。鬼谷子压抑着怒气，早在知晓自己师弟效命大唐女帝时，他就曾悄悄下山，特意去观过一次大唐女帝的面相。一看，他便知这定然是个冷血无情的君王。假以时日，一旦陆晨的攻击过大，令他有威胁之感，绝对会将屠刀挥向陆晨。每次与你说，你总是称对方与你有恩。鬼谷子没好气道：“我看你就是见不到棺材不落泪。”陆晨被训得有些无奈，却没有回嘴半句。如果他有半句反驳，师兄定然会训得更加起劲。他不是不知晓李玲颖的性子，否则也不会留了这么多手准备。然而，正如他每次告知师兄时所言，他是为了恩情，不是为了自己，而是原身的恩情。既然他用了原身的身体，理应为他偿还这份恩情。长孙长听的已经是肠子悔青，恼恨自己当初为何不助陆晨一把。此前他觉得陆晨所作所为过于狠辣，倘若铲除陆晨，未必是一件坏事。师兄，我们先离开吧。陆晨见鬼谷子越说越起劲，连忙出声打断。鬼谷子抬头。望了一眼各国的人，眉头皱得更紧了些。他可没有给人当猴子看的习惯。走吧，甘福一行人终于越过众多使臣，走至陆晨与鬼谷子面前，并肩王殿下。鬼谷先生，甘福躬身行一礼后，朝陆晨道：“陛下命下官，前来接应并肩王殿下。”陆晨淡淡点头，恢复了寻常的冷淡。他们在众多使臣的注视下离开云梦山，使臣们面面相觑。来时，他们万万想不到会是如此结果。此前，他们以为优势最大的应该是大唐，毕竟大唐有万阵图，谁小居然是秦国，而大唐反而是最不可能的。本来因为陆晨乃是鬼谷子师弟一事。令不少人神情凝重，一看长孙长灰败的脸色，不由幸灾乐祸，笑出声来。长孙丞相，燕国使臣笑眯眯道：“或许你们可以尝试将陆晨挽留回来。彼时你们不仅有万阵图，还有陆晨与鬼谷先生两大杀器。”长孙长机遇偶血，明眼人心知肚明，陆晨与大唐绝无任何修复的可能。对方此话分明是在故意羞辱。但是长孙长此时已然没有任何心情理会这些小人。陆晨等人走至一处山谷，两侧皆是高耸入云的陡峭崖壁，其势嶙峋，偶尔响起几声虫鸣。此处距离云梦山有一定距离，也并非是离开云梦山的必经之处，避免了稍后与那些。使臣迎面遇上，方才怎么来这么迟？鬼谷子问道。路上遇到几个虫子，就慢了些。鬼谷子打量了一下陆晨，发现他身上的衣服已然沾染了一些尘土和血迹，只是因为是黑袍，所以并不明显。很多还是很强，能够让陆晨如此模样，对方不是太强，就是人数太多。七波，陆晨淡然的模样，似乎方才所说不是遇到了七波杀手，而是遇到七波商队一般。鬼谷子一听，便明白是怎么一回事，冷笑一声，那些人也只会这些手段了。有没有受伤？陆晨蹙了蹙眉，带着些不解：“师兄，我是换了一个主君，不是换了一身功夫。”哈哈哈哈！鬼谷子哈哈大笑，旁边的甘福一。一直静静立在一旁，神情恬淡，但是眼底却闪烁着激动喜悦。师兄，你先跟甘上卿前往秦国延阳。鬼谷子一挑眉，你不去。陆晨摇摇头，上郢城还有战事，需要我回去主持。适合哪一国？唐国。行。鬼谷子没有挽留，只是问道：需不需要帮忙？毕竟唐国是一个大国，秦国与大唐对上，劣势明显，不用。陆晨拒绝了，打完我便回延阳，不会很久。既然如此，鬼谷子没有再多言。陆晨朝鬼谷子一抱拳，翻身上马，策马离去。鬼谷先生，请待陆晨走后，甘福才出言道：鬼谷子瞧了好几眼甘福，露出几分诧异的神色。秦国倒是人。人才辈出，只是不知是恰巧都被他遇见，还是秦国当真遍地是人才。甘福淡淡一笑，鬼谷先生谬赞，宠辱不惊。鬼谷子更是高看了一筹。陆晨乃鬼谷子师弟的消息，随着各国使臣归国，迅速传遍九州。九州震撼不已，各国君臣都未曾预料到，陆晨竟然还有如此身世。尤其是那些派遣了杀手，最后却一人未归的帝王，听闻消息时，更是直接瘫软在龙椅上。与之相反，秦国上下一片沸腾。他们的并肩王乃是鬼谷子的师弟。如今，鬼谷子已经决定前来秦国，与鬼谷子相比，万阵图已然比不上。难怪并肩王殿下有如此。此神鬼手段，原来竟是出自云梦山鬼谷。太好了，我大秦问鼎天下，如今也并非一小天才。多亏了陛下慧眼识英
好，好极了！大秦的丞相传来一阵响亮又爽朗的笑声。李氏手上拿着下面传上来的文书，上面所写正是云梦山的消息。陆晨出自云梦山鬼谷一事，实在令他诧异无。难怪陛下当时如此笃定。李氏脸上的笑容完全无法消退，乐呵呵的。陛下所言不错，陆晨果真是我大秦之幸。说着，李氏又忍不住大笑起来。此事他着实是惊喜交加，嗓门也忍不住越来越大。当初是老夫狭窄，竟然还曾经不同意陛下用万阵图换陆晨，狭隘，目光狭隘。李氏摇头痛斥自己，只是转眼间脸上又绽开笑容，笑得满是褶皱，仿佛一朵。菊花，哈哈哈！幸亏陛下当初没有听老夫的。来人！李氏大吼一声，拿酒来。今日大喜，老夫要醉个天昏地暗。立在一旁的下人有些为难，实属不定。老爷，您的身体不适合喝酒，夫人知道了，定然又得说你。李氏吹胡子瞪眼，不让他知晓不就成了？什么不让我知晓？李氏猛地一抖，立刻站起来。夫人，门口走进来一个雍容华贵的妇女，正是李夫人。哼，又想喝酒，自己的身体心里不清楚。李氏虽然看似中气十足，实际身体并不算很好，有不少隐疾，所以平日饮食多有避讳。喝酒正是需要少喝甚至避免的，偏偏李氏又是个嗜酒的，多的李夫人一直。盯着他，才不至于让他因为饮酒弄垮了身体。夫人，这不是今日大喜吗？就喝一点，就一点。李氏试图跟他家夫人商量，李夫人不为所动，淡声道：“什么大喜？”提起这事，李氏也不查着要酒了，一拍大腿，高兴道：“陆晨，并肩王，你知道吧？他是鬼谷子的师弟，现在鬼谷子已经在来大秦的路上。”李夫人的美眸微微瞪大，当真？这些日子，陆晨在秦国可谓是无人不知，无人晓。哪怕他身居内宅，也听闻了不少，自然是真的。说着，李氏便忍不住大笑。李夫人面露喜色，转头朝下人道：“今日的饭菜丰盛些，我们好好庆贺一夫人，那酒不许。皇宫，陛下，甘尚卿已经带着鬼谷子在赶往咸阳的路上。沈兰卿低声朝赵雪涵汇报，并肩王回上郢城了。是，赵雪涵精致青艳的眉目间是抑制不住的喜悦。鬼谷子的到来，无疑能彻底转变秦国如今的局势，更能让各国投鼠忌器。此事多亏了陆晨。然而，赵雪涵心中的喜悦，还有则是因为这是陆晨因见大秦困扰而主动请鬼谷子出山。这份心意，令赵雪涵的心间止不住的泛出甜意。你遣人前去接应他们。沈兰卿领命下去，赵雪涵端坐了片刻，实在难以抑制心中喜悦，甚至批阅奏折，又忍不住有些许分心。他干脆放下奏折，起身决定出去走一走。赵雪涵走出宫殿时，门外侍候的宫女抬脚跟上赵雪涵：“你们不用跟着。”赵雪涵脚步未停，自己一人在未央宫中走动，走了许久，出了未央宫，约莫半个时辰后，赵雪涵行至一处亭子，他坐在亭子中歇息，撑着下颌，望着气势恢宏的宫殿。忽然，赵雪涵的眼神一凝，那里是西垂宫。西垂宫位于皇宫边缘，是内务府、太医院等所在，而陆晨位于进宫外的宅子，则恰好紧邻西垂宫，那是唯一一座能够紧挨着皇宫的宅邸。赵雪涵心头一动，情不自禁的起身朝西垂宫行去，与陆晨宅。底紧邻的恰好是太医院，太医院众人忽然望见陛下前来，诚惶诚恐参见陛下。太医院院判小心翼翼问道：“陛下可是有何要紧事？”“无事。”赵雪涵淡声道：“只是过来走走，你们自去忙就是。”“是是是。”院判不敢多言，擦了擦额角的细汗，退至一旁。只是他们却也不敢真的让赵雪涵一人在太医院内闲逛。院判找了两个较为机灵的医徒，他们都是在此学习的。院判让他们远远跟着赵雪涵。如果陛下没有唤你，万万不要打扰陛下。赵雪涵知晓有两个医徒远远跟着，并未驳斥。他走着走着，却蓦然望见宫墙上探进来一只石榴花枝，上面还开着两。朵红如烈焰的石榴花，这个位置应该是从陆晨宅子里探过来的。凤眸紧紧盯着上面的石榴花，眼中波澜泛起。两个医童见陛下突然不在此，反而是抬头望着某一处地方。他们抬起头望过去，映入眼帘的是一只石榴花。医童惊愕无比，怎么会留了一只石榴花没有清理？须知宫廷种地是断不许宫外的花枝树木蔓延进来的，如今还恰巧被陛下看见。两个医童顿时慌了手脚，一时间他们忘记了院判的嘱咐，几乎是同手同脚的走进赵雪涵。两人扑通一声跪在地上，陛下恕罪，这应该是宫人一时疏忽，草民这就让人将这枝花清理掉。一个。稍微胆大些的伊童颤着声音道：“另一个伊童已经害怕的不敢出声。他们只是在太医院学习，并不算真正的官员，因此仍然是自称草民。”闻言，赵雪涵的目光冷下来，视线从石榴花上移到身后，跪着的两个伊童身上，带着冷意的目光，让两个伊童更是惶恐。哪怕一个伊童胆子稍微大些，这回却也不敢再出声。这是他们第一次见赵雪涵，本就被赵雪涵身上的气势所震慑。不用，清冷的声音令两个伊童微微怔愣。陛下不是因为石榴花探进宫墙而生气，而是因为他们方才所言来不及多想。两个伊童连声应下：“是是，草民遵命。”赵雪涵。这才将目光重新投向石榴花。片刻后，他垂下眼眸，浅叹一声，然后负手离开了西垂宫。听见长孙长所言的云梦山之事，李灵隐美眸睁大，满脸难以置信。陆晨竟然是鬼谷子的师弟。李灵隐攥紧龙椅扶手，喃喃道：“这怎么可能？”他一直以为陆晨只是出自无名小派，怎么会是云梦山鬼谷？李灵隐回想起当初他曾经问过陆晨：“陆晨，听闻你有师傅，你师从哪里？”少女模样的李灵隐歪着头，好奇的问道：“算是有些神秘的门派。”陆晨淡声道：“没有再多言。”见陆晨不愿再多说，李灵隐心中有些恼，便没有再问，但心里认定陆晨只是出自小。小门小派好面子才这般说。李灵隐还记得当时自己心中的念
长孙长深吸一口气，陛下，如今已成定局，我们须的想法对，应对对。李林隐闭眼，复又睁开。虽然陆晨一而再，再而三隐瞒，如此胆大包天，实在令他不快又恼怒。但是李林隐暗纳下心中的怒，沉吟半响，如若能将陆晨召回天机楼、鬼谷子，无疑都会随之来大唐。念及此处，李林隐的呼吸骤然急促。若是有了这些，区区秦国只是不堪一击，整个九州收归大唐疆域内也只是时间问题。若是如此，他不是不能忍下不痛快，将陆晨召回，在前使臣将陆晨召回，彼时一切问题自然迎刃而解。有了法子后，李林隐安下心来。长孙长惊愕的望着上手的帝王，召回陆晨陛下。如今的局面，只怕召回陆晨很难啊。李林隐眉间蹙起，很难，不可能。李林隐沉着脸否认，之前之所以陆晨不愿意回来，只不过是他的语气过于强硬。陆晨这才不愿意回来，十年的情谊，李林隐自问，赵雪涵是万万比不过的。虽然后来他对陆晨动手，但此前他对陆晨可谓是极好。倘若他放软语气，陆晨定然欣喜若狂，愿意回到大唐。如今他算是有求于陆晨，放软些语气，并非不可。长孙长难以理解，为何陛下还会有如此幻想？大唐与陆晨分明已经是不死不休的局面。陛下，陛下三思啊，我们不可能将陆晨召回。彼时消息传出，只怕大唐只会在九州中再次丢尽脸面。如今的大唐已经被各国嘲笑，再来一遭，大唐真的半分形象再也不存。长孙长此言激怒了李林隐。长孙长，莫非你盼着陆晨不能归来大唐？他放下身段，陆晨怎么可能不会听从皇命回到大唐？简直一派胡言！李林隐愈发愤怒，猛地一拍桌案，怒声呵斥：“长孙长，你先是未能将鬼谷子带回，又口出狂言，罚送一年，责令你回去闭门思过三月。三月离开朝堂三月，足以发生天翻地覆的变化。”长孙长闭了闭眼，心底一片寒凉。他伏下身，臣谢主恩。听闻此消息时，房宣城正巧在杜如林家中，乍然听闻长孙长被责罚，两人甚至还未回过神来。再一听原因，只觉得荒诞至极。秦国有鬼谷子失地，鬼谷子自然会前往秦国。陛下竟然因此归罪于为大唐尽心尽力的丞相。荒唐，荒唐，当真是荒唐！杜如林摇头低斥，房宣城难以置信，陛下竟然还想将陆晨召回，哪怕他不认同陆晨的手段，却心知是大唐亏欠了陆晨。遑论之后，刺杀、开战，分明已经是不死不休。陆晨怎会再听从陛下？陛下行事真是越来越糊涂了。房宣城痛心疾首，继续下去，大唐未来只怕是扑朔迷离。甚言，杜如林低声斥了一句：“我知晓，也就是当着你的面才敢开口。”房宣城浅叹一声，这般下去如何是好？杜如林摇摇头，面露忧色，却同样一筹莫展。陆晨出自云梦山鬼谷，鬼谷子已经前往秦国的消息，自九州庙堂传至江湖，黎民百姓无一不知晓。本就颇受瞩目的陆晨，此回更是引起无数人慨叹。书院内，一老夫子摇头叹息：“这大唐女帝真是糊涂至极，丢了西瓜，捡了芝麻。万阵图在玄妙，却也是死物，甚至能否参悟透，尚是一个未知数。”陆晨却是百年难得一见的奇才，如今还背靠云梦山鬼谷，纵使大唐有万阵图在手，怕是今后在秦国手里也讨不着好。先生，大唐女帝与陆晨相识于微末，按理应当情谊不同一般。况且陆晨如此大才，为何大唐女帝反而还做出这等自毁城墙之事？大唐女帝能从微末成为一代帝王，应是有智谋。有魄力之人，怎会如此行事？一个十三四岁的小少年，不解的问道：“陆晨文武双全，才是极高，哪怕不是背靠云梦山，亦是不可多得的人才。堂堂帝王，莫不成瞧不出其中的厉害？”老夫子低头瞧着自己的小弟子，或许是迷了心窍吧，不愿再有人知晓自己过往的不堪，执着于权势。陆晨愈是能力卓越，便越是担忧。可惜大唐女帝这回，怕是得要狠狠栽一个跟头。至于之后，他能不能再站起来，或是力挽狂澜，只能看看这女帝有多少魄力。小少年似懂非懂，看来哪怕是高高在上的帝王，也会有看不清的时候。上影城，陆晨归来后，着手开始筹备军中事务。他不可能一直留在边境，所以秦国边境需得有一支强大的军队，需要一场极具震慑力的战争。天孤星，黑衣人疏忽闪现，沉默的跪在下手。陆晨手中执着一枚令牌，抬眸瞥了一眼天孤星，将手中令牌朝对方跟前一扔，拿着这个，除各国探子外，召回所有不良人与天机楼。是。黑衣人捡起令牌，转眼间消失的无影无踪。黑衣人消失后，陆晨掀开帘子走出去。此时日头西斜，并未太晚。他抬脚朝高木营帐中走去。殿下，高木有些诧异，算起来，这应当是陆晨第一次主动来寻他。我需要一万精兵，明日我会亲自挑选。陆晨开门见山，直接道出自己的意图，猝不及防，迎面砸来一句。高木愣了一瞬，眉头皱起。殿下既然开口，下官不会推脱。只是殿下能否告知这一万精兵用作何处？一万士兵数量已经算得上极大，而且陆晨所要乃是亲自挑选的精锐。高木能直接一口应下后，再询问缘由，已然。是非常信任陆晨，陆晨眉梢一动，倒是没有隐瞒，边境不可能一直依靠天机楼与不良人。高木侯坚梗住，殿下，边境军并不差，不至于失去了不良人与天机楼便不行，否则哪怕有万阵图，一支孱弱的军队也无法抵御侵略者的铁骑。不够，陆晨的声音平淡冷静，语气中并无任何嘲讽之意，只是陈述事实。这令高木的脸色涨红，毕竟边境军素来是直接归他统辖，边境军弱，这巴掌相当于打在他脸上，电光火石间。高木反应过来，陆晨是何意思？并肩王是要训练出一支更强的军队。陆晨微微颔首，高木脸上由阴转晴，堆满了笑意。好好好，明日下关便召集所有士兵，由殿下亲自挑选。如果
士兵的右领，拜访着十多个奇怪的木头桩子。木头桩子上有许多横木，高低不等，长短不一。片刻后，陆晨来到，参见并肩王。数万士兵的喊声极为嘹亮。陆晨望着这些士兵，每当陆晨视线扫过时，接触到陆晨视线的士兵都忍不住更加抬头挺胸。上一战留给他们的印象太深，这些边境士兵大多目睹了那几乎能称为神迹的一场战争。几乎每一个士兵都对陆晨敬佩不已。随着陆晨一同前来的，还有陆晨身后的五位黑衣人，众人清楚，这五人都是天罡校尉。今日我会从你们中挑选一万人，与你们现有的军队相独立。陆晨声音冷淡，由我身后五位天罡校尉对你们进行训练。短短两句话中传出的信息，令士兵们热血沸腾。他们想起此前一战那两千天机楼众人创下的奇迹，呼吸骤然急促。这一刻，所有人都对这一万名额势在必得。现在，陆晨的语气突然凌厉，抬手指向众人后面的一座山：“你们要跑上山，再跑下来，你们只有两个时辰的时间。那座山极为陡峭，山路崎岖，两个时辰是极为勉强的时间。除了陆晨，在场的其余人都面露诧异。然而，陆晨并未给时间他们反应，直接道：“现在开始。”一旁立刻有人取枪点燃，士兵们一惊，立刻一窝蜂的沿着山路朝上面跑去。只是当他们真正开始跑时，才发现这比他们所以为的还要难。山路蜿蜒崎岖，极为消耗体力，体力差些的只怕根本坚持不完。陆晨与高木、蒙英坐在一处，侧头朝五位天罡校尉道：“你们去瞧着，顺便看看有没有自己特别主意的苗子。”是，五道铿锵有力的声音一同响起，乍然一听，仿佛是一道声音。时间一点一滴过去，逐渐逼近两个时辰。然而，此时仍然还未有一个人下来。高木的脸色逐渐暗下去，还差一刻钟及两个时辰，竟然仍未有一个完成。这群臭小子竟给他丢脸，看来平日的训练还是太轻了。片刻后，终于有几个士兵亮。踉踉跄跄的跑下来，一下山，首先下来的五六个士兵立刻瘫倒在地，气喘吁吁。快，士兵们陆陆续续下山，空地上的士兵身影越来越多，长长的枪燃尽了最后一点。两个时辰到了，虽然场上已经有部分士兵，放眼望去，却连一万人都不足。或或坐在地上休息的士兵们面面相觑。陆晨望着这些士兵，微微蹙眉，却未曾说什么。直至三个时辰过去，终于所有士兵全部下山，空地上倒了一大片士兵。五位天罡也重新出现在陆晨身后。你们可要瞧好了，待会你们自己去挑人。是，大帅。这时，士兵们方才注意到，五位天罡校尉竟然。一直跟着他们在山上，可他们没有一人发现。陆晨拿起锤，用力敲在旁边的锣鼓上，咚！鼓声响起。陆晨诞生道：“一个时辰后进行第二响。”他们只有一个时辰的歇息时间。一个时辰后，所有士兵站起，被指挥着来到那些横木中。紧接着，他们就看见这些横木动了起来，而他们则要不断躲避这些横木。初时，士兵们基本能完全躲避。随着时间推移，体力逐渐流失，士兵们越来越多被横木所击打中，被打得越多，行动越为迟缓，恶性循环。待横木停下后，陆晨望着疲惫不堪、鼻青脸肿的士兵，让五位天罡校尉上前选。体力太差。当日，陆晨送了一封折子前往咸阳。赵雪涵展开陆晨折子时，正好是沈兰清当值。不经意间，他看见陆晨的折子，居然是朝陛下讨要四万军队，以及调用边境一万军队。虽然大唐动辄十万大军，对于人口并不多的秦国而言，四万军队已然是一个不小的数目。更令沈兰清惊讶的是，陛下没有犹豫，直接给陆晨批了。赵雪涵神情不变，提笔落下一个准字，盖上帝章，上影城。大唐使臣前来，陆晨、高木、蒙迎一同在主帅营帐中接见。此回前来的使臣，乃是一位鲶鱼花甲的老臣周侍郎。他倒是并未有此前李。所遣来寻陆晨的使臣，那般倨傲的神情，你前来所为何事？陆晨的声音微冷，蔚蓝眸子内没有半点温度。周侍郎捋着长须，悠哉悠哉道：“此回我乃是奉陛下之命，前来向并肩王传达陛下的一段话。说吧，嗨嗨。”周侍郎轻咳两声，朕近日查探下得知，陆晨此前乃是遭奸人陷害，因奸佞之人致使不良帅陆晨远离故土，朕心甚为惋惜。不良帅的府邸，朕一直留着，只要你愿意，应召回到大唐，朕即将诬陷你的奸人，交由你处置。话音落下，所有人的视线都或明或暗落在陆晨身上。陆晨指尖一顿，望向周侍郎，问道：“这是大？”唐女帝亲口所说，周侍郎面上一喜，果真如陛下所说。陆晨心动，不错，此乃陛下亲口所说，在下不敢改动半字。这可是陛下第一回放下身段，想必陆晨如今已经感激涕零，恨不能立刻随他回大唐。陆晨轻笑一声，高木敏锐察觉，这笑声中没有半丝温度。方才微微提起的心，复又放下。陆晨当真想不到，时至今日，李灵隐竟然还想挽回他奸人陷害，的确是陷害。可究竟此奸人是受谁之意？他们二人心知肚明。可观使臣的神情与李灵隐的话，他分明存着。只要他放下身段，自己就会乖乖回去的想法。陆晨从不知道，李灵隐竟然还有如此天真的意。那就告诉他，我会回大唐。只是回去之日，就是我从他身上夺回一切之时。周侍郎还未高兴片刻，就听见陆晨的拒绝。陆晨不愿意。周侍郎瞪大了眼睛，满脸不敢相信，陛下已经如此放下姿态，他竟然拒绝，还狂言夺回一切。我已经说得很清楚，当日一说得一清二楚。陆晨冷声道：“送客。”两个士兵当即走到周侍郎面前，请他出去。意识到陆晨并非开玩笑，周侍郎气得满是褶皱的脸上一片涨红，颇有些不甘底。陆晨，这可是陛下难得放下身段，你莫要不知好歹。夺回一切，如果没有陛下，哪里有你陆晨现在？除了陆晨，其余人面色一变，立在周侍郎两侧的。侍卫更是伸手准备直接将他扔出去。陆晨站起身，蔚蓝的眸色深邃如海洋。我改
为你渡土。闻言，陆晨将长剑入鞘，转身，蔚蓝的眸子直指与高木对视。不如此，他只会一直心存幻想，不断遣人前来。面对李灵影高高在上，仿佛施舍一般的召回，哪怕陆晨不放在眼里，却也厌烦无比。高木沈默不语，他与蒙英对视一眼，两人皆不再干涉。陆晨如此决绝，于秦国而言是一件好事。九州各国突然出现一个奇异的景象，不少武功高强的江湖人从各国离开，纷纷前往上影城。离开的江湖人，就各国而言，数量并不大，虽引人侧目，却并未惹得朝堂重视。然而很快，他们发现各国军事如此，除了秦国，十五个国家所有数目汇在一起，数量非常可观。各国纷纷坐不住了。上影城那岂不是陆晨所在之处？联想上回，众多江湖人前往秦国国都，那次乃是陆晨召集天机楼楼众。难道如今又是？可是除了天机楼，九州中并未再有声名鹊起的组织。此时的九州众人不约而同的忽视了不良人，在他们眼中，不良人当初已经被李灵影所灭。这也是各国虽然瞧不起李灵影，做下如此愚蠢的决定，却仍然对大唐心怀忌惮。大唐小朝会，李灵影几乎每日都在等候使臣将陆晨带回朝会上。李灵影冷着脸端坐在上方，下面的文武百官心思各异。唯一相同的是，如今众人心中皆是惧怕不已。陆晨归来，他们害怕；陆晨不归来，他们同样害怕。这些日子可谓是寝食难安。陛下，一位女官快步走来，步子迈得不大，却走得急。殿外有侍卫，称有急事禀报。听闻急事，文武百官都心头一紧，他们已经是惊弓之鸟。这段时日，基本只要是急事，从未有好事。李灵影脸色更冷了几分。轩，与女官相似，侍卫的脚步同样又急又快。参见陛下。李灵影身体微微前倾，说：“适合急事。”文武百官紧紧盯着侍卫，侍卫后背已然被汗水浸湿。启禀陛下，千牛卫被身的将领失踪了。轰！仿若惊雷炸响，失踪。千牛卫被身，如今已经完全顶替不良人与十二大内密探的位置，如今却突然失踪。大唐君臣尽皆愣着。失踪。李灵影猛地站起，美眸中尽是不可置信。自从失去了不良人与十二大内密探，千牛卫成了李灵影最为称心得手的刀。可如今，千牛卫将领竟然失踪了。好端端的千牛卫被身将领为何会失踪？侍卫额角尽是细汗。面对李灵影的质问，半天说不上话来。臣臣并不知晓，是千牛卫十二被身命臣朝陛下禀报。顿了顿，侍卫小心翼翼的去了一眼。而且十二倍身如今只剩下一半，此言一出，满朝哗然。千牛未被身将领失踪，十二倍身也只剩下一半。荒唐！李灵影怒斥一句，指尖都在微微颤抖。难不成那六位被身一同失踪了？是，侍卫道出了李灵影最不愿意听见的答案。失踪又是失踪，所有人首先想到陆晨。当日十二大内密探失踪，正是因为陆晨。这千牛未被身，陛下郭天一面色沉重站出，只怕这又是陆晨的诡计。早在听闻女帝派遣使臣欲要将陆晨召回时，郭天一就日夜难安。虽然陆晨在外，亦是声名显赫，不知何时就会报复他。昔日所做之事，但是总好过陆晨回到大唐。如此一来，那把屠刀便已然横至他喉咙前。近日各国诸多高手尽皆离去，所往方向无一例外正是陆晨所在的上影城。此时文武百官皆有听闻，再与此一联系，答案呼之欲出。失踪的千牛卫被身将领与六位千牛卫被身，皆是陆晨所谓。李灵影神情有些怔愣，又是陆晨。自从他丢弃陆晨后，诸事不顺，甚至皆有陆晨的影子。随着时间的推移，李灵影越发惊觉陆晨埋藏多深。他既是庆幸当初早日提防，并对陆晨下手，会让他继续蚕食，又后悔当日为了一个。万阵图未将陆晨赶尽杀绝，但李灵影想到他已经派遣使臣前去上影城，无人陆晨就会与使臣一同归来，松了口气。只是虽说如此，如今陆晨的所为仍然叫他又惊又怒。昔日他待陆晨如此好之时，陆晨却在他身边安插这般多的眼睛，想到自己的一举一动都被自己视为狗的陆晨所掌握，李灵影就恨不能立刻将陆晨打杀。不，不行！李灵影深吸一口气，如今陆晨身上大有价值在，前不能动陆晨，他以昔日旧情就陆晨带回，明面上须得好生对待，至少不能叫其他人将陆晨又去利用。陆晨本就是他李灵影的，怎能在？继续朝他人朝拜。其实李灵影心中还有一丝不愿意承认的惧怕。在察觉到这缕惧怕后，李灵影生生将他掐灭。他告诉自己，陆晨只是一条狗，一个工具，无论他在哪里都逃不过这般的命。朕乃泱泱大唐的帝王，何须惧怕一条狗，一个工具？然而方才那缕惧怕的气息，却仍然残余在李灵影心头。哪怕陆晨已经离去，却依然掌握着他的一举一动。千牛卫被身一半，皆为陆晨之人。剩余的人之中，真的不再有陆晨的人了吗？千牛卫还能信吗？还能用吗？如若千牛卫不能用，他还有何人能用？李灵影压下心头纷繁的思绪。不过一个千牛卫不能。能用便不能用，陆晨能培养出不良人，他亦能培养出第二个不良人。文武百官在明白，失踪的千牛未被身，乃是陆晨之人后，惊恐万分。他们纷纷打量起自己周围的人，他们里面是不是也有陆晨的人？文武百官显然已经开始对自己周身的人疑神疑鬼。房宣城与杜如林对视一眼，长长叹出一口气。陆晨不费一兵一卒，却已然让大唐的朝堂暗流汹涌，处于风雨飘摇中。君臣不相信任，文武百官互相怀疑，他们望见的大唐前路一片黑暗。哪怕此前他们以为陛下召回陆晨乃是愚蠢之举，如今却也忍不住奢望，真的能够成真。又是七八日过去。李灵影所派遣的使臣，至今未有点消息传回。七八日，李灵影柳眉蹙起，已经足够使臣从上影城归来神安了。可如今连半点消息都无，李灵影心中隐隐有些不好的预
唐的，是朕的。凭朕与陆臣多年的情谊，岂是你赵雪涵？可比一日，大唐帝王寝宫一片安静，殿内铺了厚厚的红毯，落脚无声。虽是如此，往来的宫女却仍然尽皆放轻脚步，生怕吵醒正在午睡的帝王。帝王床榻前，一左一右跪坐着两名宫女，静静等候帝王醒来。外殿与内殿相接之处，亦守着两名宫女。寝宫的门口亦有宫女侍卫守卫，因此，若是有任何人想要见到帝王，须得经过三个关卡，不然一个侍卫急匆匆前来，然后被拦在寝宫门外。我有急事，需要禀报陛下。宫女牢牢拦住寝宫门口，陛下正在歇息，有何事？稍后再报吧。不行，侍卫神色焦急，此事极为重要，还请姑娘帮我通报一声。然而，无论是宫女还是守在门外的侍卫，却都不太愿意去通报。陛下素来有起床气，倘若他们进去通报，只怕会遭殃。而侍卫同样亦怕此事自己汇报不及时，会遭陛下责罚。两相纠缠下，哪怕守门的宫女与侍卫已经尽量压低声音，却仍然有些许声响传入。在外殿的女官蹙着眉，打开寝宫的门，质问道：“何故在此喧哗？”这位姐姐，侍卫满面急色，还请姐姐为我通传一下吧。当真是大事，不是我们不想帮你。女官轻叹一口气，很是为难。陛下的脾性，你也是知晓。若是我们真的进去为你通传，只怕下一刻都得挨。侍卫张了张嘴，甚至女官所言不错。可是想到查探到的消息，侍卫的脸色更是苍白。因为牵牛未被身一事，李玲颖睡得并不安稳。寝宫门外的纠缠，虽然动静并不算大，却也不小。迷糊间，李玲颖被吵醒，心中烦躁不已。何人在外喧哗？声音带着些出醒的沙哑，又泛着寒意。在外侍候的宫女们悚然一惊，陛下恕罪，奴婢这就去看看。仍然与侍卫纠缠的女官，本就密。去注意着殿内的情况，李玲颖这一声怒喝，立刻被他察觉到。女官神色一变，糟了，顾不上侍卫，快步走进内殿。陛下，女官一进去就见李玲颖已然坐起，帝王惺忪，却威严不减，吵吵嚷嚷，成何体统？李玲颖在宫女的搀扶下，从床榻上下来，张开双手，由宫女侍候穿衣，自上而下的望着跪在地上的女官，待会自己下去罚。杖责三十。殿内其余宫女松了一口气，岂料李玲颖又道：“所有宫女同罪。”此言一出，殿内宫女们除却正在为李玲颖更衣的几位宫女，其余尽皆跪下请罪。正在更衣的宫女只见微微颤抖，显然也是害怕。发泄一通怒火后，李玲颖心中烦躁散去了些，问道：“可是何事？”女官连忙答道：“是有侍卫求见，称有急事。”宣宫女已为李玲颖更衣完毕，金色的龙袍繁复高贵，兼之李玲颖眸光淡漠，更显帝王威仪与无情。侍卫听到宣召后，松了一口气，他快步走入殿内，跪下扶手请安，参见陛下。何事如此急躁？帝王的声音带着显而易见的不满。侍卫心头一紧，连忙道：“陛下此前让查的使臣一事已经查出。”听闻此言，李玲颖眉头轻蹙，可是因为那秦国女帝阻拦，侍卫咽了咽口水，小声道：“不是，不是，若不是赵雪涵。”还能是何人阻拦？李玲颖想不透。你仔细道来，是陆晨。陆晨他杀了使臣。你说什么？李玲颖猛地朝侍卫处走了两步，不敢置信地。你说什么？侍卫顶着压力又重复了一遍：陆晨杀了使臣。如此相似的一句话，李玲颖恍惚了一瞬，几近以为自己回到了那一刻。很快，他回过神来，一股腾腾燃烧的怒火席卷他胸腔，陆晨而敢。上一次他派使臣前去，态度傲慢。陆晨心中有怨，不愿意归来，直接便罢了。这回他已经如此放下身段，陆晨竟然仍然不识好歹。朕放下身段，乃是你陆晨的荣幸。你怎么敢这么糟蹋朕的一片真心？自己好不容易。忍耐下心中对陆晨的不满，派遣使臣，好言说尽。陆晨的行为像是狠狠一巴掌打在他脸上，朕给他几分薄命，他真以为自己是个人。李玲颖怒不可遏，殿内的工人跪伏在地上，不敢发言。两国交战，不斩来使。李玲颖低声道：“陆晨却直接斩杀大唐来使，态度坚决，分明是在告诉他，他不会再回到大唐。”李玲颖气得一脚踹掉一旁的高架子，上面价值连城的花瓶直接摔了下来，裂成数片。陆晨，你以为你的价值被压榨完后，赵雪涵会不对你出手？此前李玲颖不明白赵雪涵为何对陆晨这么一个弃子如此好，直至陆晨的才能进阶斩戮，他方才知晓。李玲颖分明是已经知道。陆晨的才华，才故意如此表现，以让陆晨为他效命。李玲颖心中冷笑：“陆晨，你在秦国与在大唐，不过都是一样的身份，你莫不是以为小小一个秦国，你真的能在此施展开拳脚？”陆晨，既然你如此不识好歹，朕好言相劝，你却将朕的情谊弃如敝履，不听诏令，那休怪朕不念及旧情。今日的屈辱，来日朕必然加倍奉还，让你在赵雪涵面前朝朕跪下俯首求饶。想至此处，李玲颖直接朝外走去，边走边道：“将朕国公李药师召来御书房。是”是女官不敢有片刻耽搁，慌忙去传诏。时至今日，于李玲颖而言，陆晨仍然只是他的臣。李英听他诏令，李玲颖着得急。李药师快步走进御书房。李药师是大唐的老将，上一任神武将军，手下从无一次败仗，又被称为军神。而神武将军便曾经跟随在李药师身边，算是李药师的半个徒弟。老臣参见陛下。虽然李药师已经年逾花甲，却依旧身若红钟，步履稳健有力，双目炯炯有神，无一不在招式。他仍然宝刀未老。李玲颖打量了一番，很是满意，问道：“李药师，如今万阵图研究的如何？”李药师抱拳回禀陛下：“万阵图已经参悟到一定程度，再往下便只能是日积月累。”嗯，李玲颖微微颔首，话音一转，语气凌厉。近日，陆晨羞辱我大唐，竟然直接斩杀朕派遣的使臣，实属可恶。说着，李玲颖狠狠一拍桌案，若不取陆晨性命，我大唐威仪只怕荡然无存。李药师心情复杂，陛下派遣使臣，企图召
二十万，携带万阵图，直接压向秦国边境上影城。与神武将军一道，将上影城给朕拿下来。李药师领命。是。此时，上影城殿下，高木迟蹰片刻，中士问道：“不知那一万士兵训练的如何？”他每每想起当日英姿尽显的两千天机楼楼众，再一想到五位天罡校尉在训练那一万士兵，就忍不住心中激荡。倘若边境有这么一支所向披靡的军队，何须惧怕任何国家的铁骑？陆晨沉吟一下，已经初步成型。初步成型。高木眼睛发亮，试探的问道：“殿下，下官能否前去一关？”陆晨颔首，可以。此番并不会影响。多谢殿下。高木喜不自胜，当即就拉住陆晨，要去那一万士兵的练兵之处，稍等一下。哪怕高木在新郊想要见一见这一万士兵如今的模样，也不得不先按捺下来。陆晨换来一个天机楼楼众，低声嘱咐两句，约莫一刻钟后，才朝高木道：“高将军，走吧。”两人一同来到教场，一万士兵已经陈兵于此。一进教场，高木几乎失声。教场内，一万士兵整齐有序，连成数条直线站立，昂首挺胸，目光如炬，精神面貌赫然不同以往。此时，一万士兵分作五队，每队两千人。高木可以明显看见，此五队差异显著。最为引人瞩目的是最左侧的奇形怪状的车上所站立的士兵，那是什么？高木娜娜问道。陆晨瞥了一眼，解释道：“改良后的急车，将军应该曾经听说过。急车，高木虎目瞪大，他何止是听说过，简直如雷贯耳。急车乃是失传已久的工程利器，而他们眼前的，甚至是改良后的急车。每辆急车由五位士兵操控，他们分裂各自的位置，随时待战。接着是弓弩手，秦国亦有弓弩手。令高木震惊的乃是，这两千弓弩手竟是使用双弓弩。这弓弩也是改良过的。高木的声音微微有些发抖。每位士兵手中的弓弩比寻常弓弩更小一些，却是能够单手使用，因此可以同时使用两架小型弓弩。高木甚至眼尖的看见，士兵手上的弓弩乃是三支箭，意味着一个人可以同时发射六支箭。陆晨淡然点头，殿下。高木抑制不住心中的激动，问道：“这弓弩射程多远？”陆晨淡声解释：“每人手中两架弓弩有所不同，一为射程百里，但威力稍减；一为射程百步，但可穿透皮甲羽。”高木倒吸一口凉气，两种弓弩战场上配合使用，威力势必惊人。高木重新将目光放回场上的士兵身上，然后的两支队伍分别是重骑兵与轻骑兵。重骑兵身上的盔甲厚重无比，高木一眼瞧出，寻常羽箭刀枪根本无法穿透这些盔甲，这意味着寻常的武器不能伤到这些重骑兵一分一毫。旁边的轻骑兵只是穿着较为轻薄的铠甲，配上胯下的两马，行动将会极其迅猛。陆晨在旁边解释道：“轻骑兵的马蹄处贴了一层绒布，那是陆晨命人在打马蹄铁时吩咐特意带上的绒布。高木从未想过马匹还能如此改造，倘若马蹄处有绒布，意味着这些马匹落地无声，若是偷袭，必然能取得奇效。”最后一支队伍一分为二，他们身上的穿着与众不同，并非是寻常的士兵的铠甲或者皮甲，这支队伍所穿衣服的颜色与教场周围颜色类似。他们不言不语时，高木甚至会不经意忽略了他们。这支队伍左侧乃是站立的一千人，这是侦察兵，他们的衣服会根据所处环境进行穿着，没有统一。陆晨已经成了一万士兵的解说员。高将军，他将目光投向高木，突然问道：“你来时可有注意到他们？”高木一怔，回想了一下，摇头道：“未曾。”陆晨唇角隐隐浮现一抹浅淡的笑容，如此便是了。他们自有一套办法隐匿气息，令人忽视他们的在。这样的士兵进行侦查，必然是好手，而且他们的速度极快。陆晨忽然朝那一千侦察兵大声道：“让高将军瞧瞧你们的训练的成果。”一位士兵跃跃欲试的站了出来，紧接着高木看见，眨眼间，这位士兵已经出现在了另一处。这般鬼魅的身影，虽然与天机楼和不良人相比尚有差距，却已经是普通士兵速度的两倍之多。侦察士兵是整支军队的眼，有时往往能决定一场战争的成败。高木望着这一千侦察士兵，目光如火，带着显而易见的炙热。最右侧的一千人穿着奇异，手上拿着一个奇形怪状的东西，在他们前方的上空有一只只奇异的木质的飞鸟，飞鸟的喙极尖，两侧的翅膀缓缓扇动，翅膀边缘在阳光下折射出亮光，显然这些翅膀锋锐无比，皆是武器。整个飞鸟的体型较窄，目测能够穿过极为狭小的。这些是什么？机械鸟，能够侦察敌情，干扰敌人。紧接着，那一支队伍的天罡校尉朝那一千人做了一个手势。高木清晰看见，一千士兵纷纷动了一下手中那奇异之物，然后上面的飞鸟瞬间发生了变化，变得比之前更加瘦小。接着，士兵们再次动了一下手中的操控器，飞鸟再次改变形态，这次身形变得庞大，乍一看去犹如一只又一只的雄鹰，却比雄鹰更加狰狞与恐怖。这些飞鸟身上尽皆装着武器，那上面装着的是什么？高木能够认出是武器，却因距离太远，无法判断究竟是什么，是弩箭和炸药。四，高木倒吸一口凉气，这些飞鸟能够去到人力所不能及的地方，倘若直接进到地方军营或是城池内，高木呼吸突然急促，这一万军队。势必会成为秦国一支所向披靡的军队。如此短的时日内，这支军队就已经成长至此。若是此种军队不止一万，若是秦国的军队进阶如此强悍，高木心情激荡，久久不能平复。一双虎目中野心熊熊燃烧。以往他们只是为了守住秦国每一寸国土，因为无可奈何，秦国实力弱小，依靠万阵图抵挡敌国入侵，何曾有心力再去想称霸九州一事？但如今，高木心想，有陆晨，有这样一支军队，九州何人是对手？更遑论。如今鬼谷子亦在秦国，陆晨隐约察觉出高木的心情，神情不变，蔚蓝色眸子却变得。深邃。若是大
级不稳，二十万这个数目太过庞大。更何况李药师乃是大唐军神，薛元军乃是九州第一兵王，这对师徒会合会给秦国带来的压力，可想而知。西虎城与上影城相对而立，大唐此举分明是冲着上影城而来。与士兵的紧张相比，陆晨却是神情淡然，似乎并不将此放在心上。士兵小心的抬头望了一眼，主帅镇定自若，他也忍不住放下提着的心，并肩王殿下，造了这般多奇迹，想必应该有应对之策。事实上，陆晨已经知晓此事，天际楼的情报系统可比上影城的要精妙。就在士兵前来的半个时辰前，天际楼已经朝陆晨禀报此事，传高将军与龙将军前来议事。顿了顿，陆晨沉吟一下，又道：“将各位将领进京喊。”片刻后，一众将领陆续走进陆晨的营帐。陆晨靠着椅背，低垂着眸子，视线垂落在下手的众位将领身上。高木与蒙迎一左一右站在最前方。既然人齐了，那就告诉大家一个消息。陆晨的语气很淡，甚至带着机随意。众位有些好奇，陆晨所言回是什么消息？只是他们万万不曾料到，陆晨以这般随意，甚至带着几分悠然的语气，直接抛下了一道惊雷。李药师已经率领二十万大军抵达西虎城，兵锋直指上影城。李药师二十万大军西虎城，众人已经被陆晨这句话砸懵了。李药师是何人？西虎城内常年何人在驻守？预想众位将。遇事胆战心惊，然而陆晨仿佛没有看见众人的震惊，平静的又抛下一道惊雷。我准备直接进攻西虎城，与其坐着等大唐进攻，被动防守，不如直接将西虎城拿下。西虎城的背后是关山隘口，是一处极为重要的军事枢纽。若要取关山隘口，必要先拿下西虎城。众位将领直接傻愣住，他们在思虑如何应对这二十万大军，并肩王却要直接进攻。高木正想说什么，突然想起那一万军队，又闭上了嘴。有那一万军队，兴许也不是不能直接进攻西虎城。高木第一次如此异想天开，陆晨站起身，侧开身体，露出了身后的地图，扫了一圈众。位将领陆晨道：“大唐的精锐不如秦国，他并不是有意贬低大唐。事实如此，秦国国土小，国力弱，不知被多少国家觊觎。哪怕有万阵图与谋术，可倘若军队不强，依然难以抵挡敌国铁骑。再加之常年战争的磨练，秦国的军队在九州各国中实属强悍。”众位将领蓦然被夸奖，心里高兴不已。这可是并肩王，神通广大的并肩王这般夸奖他们。陆晨察觉了众人的喜悦，嘴唇忍不住弯了些许弧度。他继续道：“西虎城目前最大的优势在于城门坚固以及人数众多。”说着，陆晨的指尖点在西虎城的位置上。若是以往，这些是最大的问题。陆晨话音一转，可如今这些都不是问题。在炸药面前，人命是不值钱的。古代所谓坚固的城门，更是扛不住一轮轰炸。陆晨一提，将领们想起炸药。当日天机楼凭借炸药，以两千人覆灭十万人。如今他们有五万人，难不成还对付不了二十万人？放在以往，倘若有人告诉他们有一日他们会有如此想法，他们是断然不敢相信的。如此一来，倒是没有一人反对陆晨的提议。兵贵神速，既然诸位将领已经同意，陆晨不再耽搁。当日率领五万士兵直指西虎城，上影城虽与西虎城相对而立，两者之间的距离并不算近。否则，上回金胜也不必在上影城外扎营。陆晨估算了一下距离，高声道：“在此处扎营。”士兵们不明所以，只是陆晨已经下命，他们只能听从。殿下，高木快步走来。此次高木与陆晨一同领兵进攻西虎城，蒙迎留守上影城。此处与西虎城尚有不短的距离，若是攻城，更近些更为适宜。陆晨摇头否决了，反问一句：“高将军，那日的炸药，你觉得威力如何？”高木怔住，回想了一下那日的场景，默默闭上了嘴。是末将鲁莽，倘若用炸药，距离太近，确实不太行。西虎城内，李耀师方与血元军商议完进攻上影城事宜，忽然听闻五万秦军已经。在西虎城外驻扎，李药师匆匆又回到薛元军营帐中。薛将军，你可知晓消息了？薛元军神情凝重的点点头，眉头不展。他们在西虎城外五十里地的地方驻扎。五十里，这个距离如此远，对攻城不利。陆晨怎会选择这个距离？李药师直接问了出来。薛元军摇摇头，我不清楚陆晨意欲何为，但是这其中必有蹊跷。与李药师以及薛元军的谨慎不同，西虎城中不少的将士都嘲笑陆晨此番举动。哈哈哈，这陆晨当真是不会领兵扎营如此远。攻城时，待将士冲至城楼下方，士气早已经散了。之前那一战，陆晨也只是借了那等神器的光吧。不然，就这样一个不懂战略的黄毛小子，绝不可能歼灭我大唐十万精兵。哎，听说秦国的将军王高木也在，他怕是都要被陆晨气死了吧？交谈的几个将士皆是摇头笑道。消息传出去后，不仅西虎城的将士以为陆晨不懂战事，连百姓都尽皆嘲笑陆晨此举。一时间，陆晨当日给大唐造成的阴影似乎在消散。众人面对陆晨率先将兵锋指向西虎城一事，并不担忧，也不甚放在心上。他们有二十万将士，有军神李药师和兵王薛元军。区区陆晨有何惧？至于那神器，既然是神器，陆晨手中必然不会多。此番他们足有二十万大军。自然不需惧怕。李药师与薛元军听闻众人反应时，心情复杂难言。李药师缓声道：“不必阻止。”一瞬间，薛元军明白李药师所言为何。众人掉以轻心，不是好事。但如果一直处于陆晨那一战的阴影下，闻之色变，闻之胆寒，更不是好事。我知晓。薛元军浅叹一声，不知陆晨此举究竟意欲何为？因为陆晨的举动，搅得两位将领寝食难安。翌日一早，他们便直接上了西虎城城楼，观察陆晨驻扎的军营。陆晨站在军营前方，遥遥望着西虎城，城楼上的两个身影尤为熟悉。大帅已经准备好了。
，神出鬼没的天罡校尉倏然出现在陆晨身后。前来的高木恰巧望见这一幕，眉心一跳，第一支队伍动手。侦察鸟，准备！陆晨沉声嘱咐，下达命令，昭示着这场战争正式开始。此时的大唐神安城皇宫，李林影下了早朝后，接到二十万大军已经抵达西虎城。李药师与神武将军会合的消息，李林影唇角勾起，露出一抹泛着寒意的笑。陆晨，上一回让你侥幸赢了一局，此次二十万大军与万阵，朕倒要看看你还能如何应对。李林影口中如此说，心中却已认定陆晨定然无法。鬼谷子在上影城，兴许大唐未必能拿下上影城。可惜，李林影嘲笑道：“你们非要将鬼谷子送往炎阳，自食恶果。”李林影心中嗤笑道：“陆晨，你胆敢这般羞辱朕，这回朕绝不会在手下留情。”李林影等着大唐的精锐攻入上影城。然后将陆晨押往神安城。然而他万万料不到，李药师大军抵达西虎城的第二日，这场战事已然拉开序幕，而且还是陆晨兵临城下。西虎城一小队士兵，每人携带着一个小包，迅速接近西虎城。李药师与薛元均在城楼上望见，神情一凝，速将这些士兵悉数射杀。前来的士兵不过一两百人，若是要攻城，这些人根本不成气候。因此，薛元军的目光落在他们所带的小包上。西虎城城楼上立刻出现上千弓箭手，在弓箭手背后，甚至还有弩车。侦察鸟，动手！陆晨缓缓吐出几个字眼，他身后的一千负责操控侦察鸟的士兵。每人都佩戴了一副眼镜，眼镜很厚，是陆晨特意改良的望远镜，可以直接牢牢架在眼前，不需要用手进行扶着。只是这东西在其余人眼中却是颇为怪异。高木瞧了好几眼，想询问，又考虑到如今战事正起，不是合适时机。唯独这一千士兵心中激荡，戴上这个所谓的望远镜后，他们能够将西虎城城楼上的情况望得一清二楚。他们纷纷摇动手中的操控器，一阵机械声响起，一只只盘旋在众人头上的机械鸟突然变大，更换形态。下一刻，犹如离弦之箭一般，猛地朝西虎城冲去。薛元军眉目沉肃，抬起手，眼睛死死。盯着逐渐接近城楼下方的秦国士兵，正待他放下手示意进攻时，敏锐的直觉令他立刻抬头望向空中。只见一只只奇形怪状的飞鸟铺天盖地的朝他们飞来，士兵们察觉到薛元军的动作，纷纷向上观望，惊愕不已。这是什么东西？就在他们疑惑不解时，一只只利剑从飞鸟中射出，是秦西虎城城楼上士兵们慌张不已，空中突如其来的利剑织成一张网，朝他们倾覆而来。薛元军与李药师不愧是大唐的至强将领，很快就让稳住场面，所有人举起盾牌放在头顶，利剑皆是从空中射下，只能如此才能抵挡。只是这么一来，哪怕薛元军迅速指挥，由步兵举起盾牌护住前方的弓箭手盾牌，终究是略微有些阻拦视线。再加之上方的飞鸟一直在干扰，西虎城楼下方的士兵虽然仍然免不了伤亡，最后却成功在侦察鸟的协助下，将包中的炸药悉数埋下，引线则裸露在外，确保稍后能够直接引爆。炸药埋下后，士兵们迅速撤离。薛元军与李药师对视一眼，立刻命令道：“五百步兵，速速下去，将方才秦国士兵所掩埋之物挖出来。无论里面是什么东西，陆晨不会令这一两百人来做无用功。”薛元军心中甚至隐隐有些不好的猜想，里面。所埋的，该不会他咬着牙否定了自己的猜想？当初那天机楼的人乃是直接将纸包掷出，如今他们是埋在地下，未必是那种神器。那一两百士兵撤退的速度极快，待大唐步兵动手挖掘方才被埋下的炸药时，他们已经撤退回到秦国军营。与此同时，西虎城空中传来一阵奇异的响声。李药师一直密切注意着这些奇异的飞鸟，看见这些飞鸟伴随着声响停止了射箭，然后体型迅速变小，紧接着急速升空，升至一个极高的高度。蔚蓝色的眸子沉静肃穆，陆晨有条不紊地下达指令，连弩机、火箭准备。放。一只又一只，箭头燃烧着火焰的利剑从大型连弩机中射出。西虎城将士望不清秦国军营前方那一架架等人高的巨型连弩机，望见秦国军营处有利剑射来，不少人心中都觉得好笑。五十里的距离，哪怕是弩机处于下方，这箭绝不可能从下往上射上城楼。然后他们看见一只只带着火光的弩箭，攻势凌厉，直直冲向西虎城城楼，已然是近在眼前。众人大惊，秦国的弩机射程竟然如此远，火箭落在西虎城城楼上，虽然来得突然，却并未引起太大的混乱。薛元军从容指挥众位将士躲避与处理火。火箭，陆晨眼眸微抬，薄唇微张，方向调整，向下放。新一轮的火箭再次朝西虎城倾覆而去。只是这次他们并未落在城楼上，而是城楼下。电光火石间，薛元军与李药师明白过来，两人俱是朝下厉喝道：“进城，快快进城！”五百士兵仍然在挖秦国士兵所埋下的炸药，已经有部分炸药被挖了出来，放在地面上。听见统帅的呼喝声，士兵们先是一愣，然后迅速朝城门跑去。然而还是迟了，一支支火箭落在城楼下，点燃了炸药。最先被点燃的是被大唐士兵挖出来放在地面上的炸药，无需引线，纸包。直接燃烧，立刻引爆，轰轰轰！五百士兵无一生还。城楼上的众位将士惊愕的望着下方的爆炸，他们能够清晰感知到涌上来的一股股热气，甚至他们脚下所踩的城楼也在抖动，似乎随时会崩塌。这是那所谓的神器。李药师扶着城墙才站稳身，娜娜道：“在神安城，他曾经听闻过陆晨手中有一神器的厉害之处，却以为世人有所夸大，如今才知，传言不虚。”听着一声声巨响，薛元军仿佛一瞬间回到当日十万唐军被歼灭之时，他喉咙动了动，将涌上来的血腥味咽了下去，哑着声音道：“所有人离开城。”城楼下去后，远
军接近西湖城时，陆晨手中正旗朝前一挥，两柄正旗交叉，秦国大军停下。紧接着，位于中间的三千不良人组成一个尖角，左边正旗朝外一扬，左侧大军迅速朝里靠拢，从内至外；右边正旗朝外一扬，右侧大军朝里靠拢，亦是从内至外。陆晨眉目沉肃，手腕微动，左右两侧正旗一上一下分开，尾部的秦国大军斜坠在军队两侧。此时，秦国军队赫然已经成一支利剑的形状，三千不良人为垫足，一万前锋军为剑杆前部，三万中军紧接前锋军，组成完整的剑杆，剩余一万后军分成两队，组成剑羽，形成剑阵的瞬间，秦国军队一改此前的速度，犹如离弦之箭，急速朝西湖城冲去。巨响停下后，李药师与薛元军两人各自领军，一前一后，牢牢守住已经失去城门的西湖城。只是秦军比他们想象中更加难缠，三千不良人皆为高手，一身武艺高强，远不是寻常士兵可以比拟。以他们为剑组，迅速撕开大唐军队的阵型，一旦被撕开一个口子，秦国军队直接冲入大唐军阵中，将对方的阵型直接冲散。厮杀声、呐喊声取代了炸药的响声，在西湖城城门响起。方才那一番炸药轰炸，哪怕薛元军等人撤得及时，十里地却依然太近了。一些炸药直接被炸飞，落入城内，以至于当秦国军队攻入时，他们已然因为炸药损失了近四分之一的人。秦国军队素来彪悍，寻常士兵面对大唐精锐尚能勉强以一敌二，更何况是不良人与经过天罡校尉训练后的一万前锋军，明明在人数上处于优势，大唐军队却渐渐落入下风，一具又一具尸体倒在地上，层层叠叠，血腥味混杂着炸药留下的硝烟味，直往人鼻子里钻。随着时间的推移，大唐军队越战士气越消，秦国军队却是越战越勇。陆晨直接从高台上一跃而下，他牵过一匹白马，朝高木喝了一声：“高将军，走不走？”高木仰天大笑一声：“走。”两人纷纷上马，策马朝西湖城奔去。陆晨与高木的到来，更是让秦国军队士气大振。黄伦陆晨武艺高强，每次出剑必收一人性命，剑剑未曾落空。陆晨逐步逼近大唐职位较高的将领，这些将领大多是武者，武艺相当不错。可惜陆晨如今已经是七品武者，甚至境界松动，随时可能成为八品武者。大唐的将领们在陆晨手下几乎无法。走过三招，李药师与薛元军在战场上厮杀数年，心知如今局势已定，西虎城守不住了。薛将军，李药师朝后退到薛元军身旁，你领着剩余的士兵走。薛元军虎目瞪大，老师，我岂能做那等弃城而逃之人？糊涂！李药师喝骂道：“你必须离开，今日我们两人至少会有一个人性命留在此。”李药师看得分明，他与薛元军今日最多只能活下去一个。倘若我们两人尽皆死在此处，于大唐将是莫大打击。老夫年事已高，马革裹尸是光荣，但是薛元军你不行，你还年轻，大唐的未来还要靠你。薛元军虎目泛红，仅仅。握着手中染血的大刀，莫要再做这般女儿姿态。李药师将薛元军朝后一推，立刻带着五万大军。老师，薛元军眼睛泛红，咬牙切齿，最后望着李药师的背影，领着五万人离去。转身时，这位九州第一兵王，五目中饱含泪水。西虎城还余下三万大军与李药师苦守。李药师带桥不见薛元军的身影后，长舒出一口气，脸上露出释然的笑容。他将目光落在所向披靡的陆晨身上，提起大刀，高喝一声：“陆晨！”陆晨抬眸，见李药师朝这边冲杀而来，他扫了一眼整个战局，局势已定。既然如此，陆晨手中的长剑渐渐微扬，李药。是一代军神，赫赫铁骨，他便为他完成这最后的心愿。酣畅淋漓的一战，陆晨提剑迎了上去。李将军，陆晨喝了一声，举剑朝李药师刺去，两人的身影瞬间交缠在一起。众人极有眼色的将空间留出给两人。陆晨剑剑迅速凌厉，锋锐的剑气划破虚空。李药师刀刀霸道大气，每一下都带着回响。可惜李药师只是六品武者，虽然在六品武者中可谓是无敌手，然而陆晨毕竟是七品武者，且李药师又已年迈，数十回合后，李药师已经接近无还手之力。李药师笑了笑，陆晨多谢了，老夫生时未能帮你，死前反倒还要成一次情。他知晓，若非陆晨留了情，让他能够更加体面，他根本在陆晨手下撑不过十数招。陆晨神情不变，手中利剑速度不减。扑哧，李药师的胸前被血蔓延，他倒下去前盯着陆晨，声音很轻：“陛下做了一个错误决定，不该如此对，否则今日的局面应当扭转过来。陆晨会站在大唐一侧，而非站在秦国与大唐对立。他已经做了。”陆晨诞生回道：“所以一切都无法改变。”李药师倒下去后躺在地上，双目圆睁。他手下从未有过一次败仗，如今一败却是直接丧命。陆晨从马背上跃下，站在李药师身边，蔚蓝色眸子中情绪复杂。他素来敬佩这些铁骨铮铮之人，所以在李药师提刀迎上来时，他选择应战。这等英雄不应当死在李林隐手中，死在帝王的责罚中。至于薛元军，薛元军一人归去，大唐仅剩下这么一位九州声名显赫的将军，所以李林隐再昏庸也不会对薛元军下杀手。陆晨脸眸，他弯下腰，伸手附在李药师眼上，松开手时，一双虎目已然闭上。大唐一代军神就此陨落，西虎城局势彻底定下。秦国那些大唐的西虎城，城楼上红色的大唐旗帜换成了黑色的秦国旗帜。秦国众多将士心情激荡，他们从未打过如此顺利的一场战。更遑论还是攻城战，所有人目光炙热的望着陆晨。若说高木身为秦国将军王，相当于大唐的神武将军，那么与这些将士而言，陆晨不仅是并肩王，亦是秦国的战神并肩王。万岁万岁万万岁，并肩王万岁万岁万万岁。所有将士悉数跪下，高声山呼。陆晨手执长剑，挺拔峻。三日后，大
感觉有些不对劲。倘若拿下了上影城，待有军报传回才是。如今军报未见一封，率领二十万大军前去西虎城的李药师意未归来，何故本该驻守边境的薛元军无兆而回？李灵隐放下手中的朱笔，沉声道：“宣神武将军的眼睛布满血丝，一身盔甲染满血迹和尘，整个人颇为狼狈。一进大殿，扑通一声，直接跪在地上。臣参见陛下。”薛元军跪伏在地，神情悲切。李灵隐心中一咯噔：“神武将军为何突然归来？”陛下，薛元军的声音很哑：“西虎城没有了。”什么？李灵隐猛地站起身：“薛元军，你说什么？西虎城失守了？”薛元军几乎满嘴皆是血腥味。老师，老师命我带剩余五万将士归神安城。然后，堂堂神武将军喉间却哽咽了一声。然后，老师死守西虎城，如今只怕已经已经没了。李灵隐整个人恍惚了一瞬，脚下一个踉跄，竟是没有站稳。陛下，女官惊呼一声，连忙上前扶住李灵隐。李灵隐指尖发抖，他望着薛元军，怎么可能？陆晨，怎么可能胜过李药师与薛元军这一对师徒？更遑论还有二十万大军。李灵隐依然不愿意相信，二十万大军，你们两个，一个是我大唐军神，一个是九州兵王，怎么可能会输？西虎城怎么可能失守？西虎城丢失的太快，薛元军甚至还有些恍惚。秦国女帝后又多派遣了四万军，但是你有二十万大军。李灵隐失声怒吼，薛元军闭了闭眼。可是陛下，陆晨手中还有神器，神器。李灵隐喃喃问道：“那神器当真如此厉害？以五万人拿下二十万大军驻守的西虎城，大唐最为杰出的两位统帅，齐齐拿陆晨没有办法。陆晨怎么可能如此厉害？他只是一个弃子，明明只是一个弃子，地动山摇，无可匹。”薛元军闭着眼，缓缓道出八个字。李灵隐踉跄着往后退一步，女官心惊胆战的扶着李灵隐：“陆晨，一个弃子怎么可能这么厉害？”怎么可能会有这么厉害的神器？不可能！李灵隐仍然不愿意相信，边摇头边道：“薛元军猛地睁开眼，陛下，他第一回不顾君臣礼，大声喝道：‘陛下，事实已经摆在眼前！’将军的声音声声泣血。”李灵隐恍惚回神，如梦初醒。陆晨何时攻下西虎城的？每道出一字，李灵隐都觉得心头恨得滴血。老师抵达西虎城的第二日，第二日，李灵隐猛地抬头，万阵图难道无法抵挡一些时日吗？薛元军苦笑一声：“陛下，根本来不及使用万阵图，一力将石会。陆晨手中的神器太过厉害。”李灵隐嘴唇抖动了一下，他抓住桌角。支撑着自己的身体都下去，女官与薛元军皆有些犹豫。李灵隐大声呵斥：“朕叫你们都下去！”又惊又怒的女帝神情颇有几分狰狞。薛元军咬咬牙：“是，臣告退。”话落，薛元军站起身，低着头离开。李灵隐已然发怒，加之薛元军亦已经离开，他们自然不敢留下，只好一言退下。李灵隐扶着桌案，眼睛盯着虚空，废物都是一群废物。陆晨一个弃子，怎么会拥有如此神器？明明手中有如此神器，过去却半点不曾跟他透露。陆晨隐瞒的恼怒，被弃子反将义军的恼怒，西虎城丢失的恼怒，尽皆冲击着李灵隐的心绪，还有一丝说不清道。不明的对赵雪涵的嫉恨，李灵隐被齿紧咬，心中又恼又恨，神情狰狞的可怕，完全不负昔日美貌。他缓步迈下地阶，一步一步，一级一级。只是李灵隐心神早已经被今日之事冲垮，走得踉踉跄跄，一个不慎，直接跌倒在地阶上。李灵隐从地阶上摔了下去，趴伏在地上。门外的女官听见声响，有些焦急的问道：“陛下，陛下，陛下，你没事吧？”他又要推门进去，又怕陛下因此怪罪，滚，滚远点！狼狈不已的李灵隐心中更为恼怒，女官更加不敢进去，只好在门外焦急的踱步。李灵隐趴在地上，美眸里满是血丝，分毫不避日夜兼程，赶了三。三日三夜的薛元军好，陆晨、李灵隐几乎是从齿根中挤出这个名字。他头发散乱，面目狰狞，语气更是阴狠无。朕一定会让你付出代价，朕要将你千刀万剐。字字句句尽是杀意。李灵隐因为所受冲击太大，一下子无暇顾及，以至于消息迅速传了出去，庙堂至江湖，大唐一片哗然。大唐竟然被秦国一个小国拿下了西虎城，对方的统帅还是大唐的弃子陆晨。消息传出后，大唐上下皆是对李药师与薛元军的质疑。神武将军不是号称九州第一兵王吗？怎么会连一个陆晨都敌不过？他们两人该不会有人通敌叛国吧？仅。凭陆晨不可能拿下西虎，陆晨有神器，军神与兵王都无法解决陆晨的神器，他们还有什么资格自称军神、自称兵王？大唐所有皆是与方，几乎都能听见百姓对薛元军与李药师两人的讨伐之声。不少书生在酒楼中高声畅谈指责，认为薛元军与李药师连区区秦国都敌不过，不配称为军神与兵王。更有甚者，他们质疑两人通敌叛国，勾结陆晨与市井的流言蜚语相比，庙堂上直接是刀光剑影。朝臣们言辞灼灼，是要拿李药师与薛元军平息民怨。陛下，短短一日，西虎城便被拿下，此事必有蹊跷。臣请求将神武将军收押，彻查此事。臣附议，此事不可不查。不错，神武将军掌管我大唐军权，若是真与外敌勾结，后果不堪设想。仗着薛元军未有上朝，文武百官对薛元军几乎是极尽诋毁，更有其政敌，欲要将叛国的罪名扣在薛元军头上，防宣城气得手发抖。陛下，神武将军与李国公为大唐鞠躬尽瘁，此次大战更是浴血奋战，万不可如此啊！杜如林亦站出来为薛元军辩驳，他们望着满朝文武的嘴脸，心底一片寒凉。明明是国之虎将，国之利器，只是一招战败，便是墙倒众人推，何其可恶，何其！可悲，李灵隐美眸垂下，面对百官的争执与绝大部分朝臣责罚或收押薛元军的请求，一语不发，似乎察觉到上手的女帝的异常。吵吵嚷嚷的朝
一堆折子。西树是针对薛元军的，李灵隐进阶流中不发，薛元军还有用处，他自是不可能如今真的处罚薛元军，妄论其他。如今神安城外可仍然驻扎着五万军队，长孙长虽被禁闭，不能踏出大门一步，却并非不知晓外界的消息。他知道陆晨一天拿下西虎城时，正愣了半响，随即苦笑，当日真的是放虎归山。长孙长浅叹了口气，二十万大军都拿陆晨无，倘若继续让他往里攻打，只怕后果大唐承受不起，此番只能是大唐求和了。长孙长轻声道：“不过无论是谁提出求和，怕是都会被架在火上的。现在百姓们本就对西府城失守极为不满意，倘若再朝秦国求和，大唐百姓的反应可想而知。所以提出议和之人，必然会成为百姓们的怨气与怒火的发泄口。不知道这个捣逼蛋是谁了？自从西府城失守后，大唐境内的舆论甚嚣尘土，对李林隐颇为不利。本就焦头烂额的李林隐，又不得不考虑求和一事。他坐于贵妃榻上，心中不甘极了。有朝一日，他竟然要朝一个弃子求和，李林隐不甘又不忿，却也无可奈何，不求和。倘若陆晨一路攻打，李林隐闭了闭眼，银牙紧咬，他不能成为大唐覆灭的罪人。昔日陆晨的话，在李林隐耳边回响。一年，我会将你拉下现在的位置。不，李林隐一拍贵妃榻，目眦欲裂。陆晨不过是信口开河罢了。然而心底却有一抹恐惧，无论如何都挥之不去。李林隐在贵妃榻前来回踱步，一双美眸布满了血丝，只是暂时的，暂时的。他不断低声呢喃，如今的溃败也好，议和也好，都是暂时的。陆晨如今只不过是小人得志罢了。周边侍候的宫女听不清李林隐所言，他们却能看出李林隐如今濒临爆发边缘，纷纷低下头，噤若寒蝉。李林隐的呼吸有些粗重，垂在身侧的手握成拳，手背上青筋凸显。议和是必须的，但是绝不能由他提出。如今民众群。情激愤，一旦提出议和，提出之人的名声，势必从此臭不可闻。李灵隐不能让自己的名声受损，此次战败，过错不在他身上，他怎么能承受这份指责？李灵隐眸光微闪，想起了一个人，来人！他低喝一声，女官不敢怠慢，立刻快步上前。陛下，臣在。李灵隐下河微抬，语气冷厉：“你替朕去神武将军处传一道口谕。西虎城乃是大唐重臣，神武将军丢失此城，本理应众臣以谢万女。女官暗暗心惊，几乎要以为一代兵王就此陨落，却闻陛下话音一转，但朕念神武将军多年来功劳甚高，为我大唐鞠躬尽瘁，愿给他一次机会。只要神。武将军想出大唐边境困局的解决之法，朕便饶你。解决之法，女官的呼吸忍不住放轻，浮身应下，不敢再多逗留，连忙朝神武将军的府邸走去。只是女官一出了宫门，想到李林隐的口谕，忍不住摇头低叹。哪怕是一代兵王，在陛下眼中亦不过如此，不过是一个随时可以推出去抵挡风浪的棋子。神武将军府几名将领此时亦聚集在神武将军府中，他们都是从西虎城跟随神武将军逃出来的将领。将军，陛下究竟是何意？一直并未言明对他们的处置，也未为他们安置，像是已经遗忘了城门外驻扎的五万人。不管不顾神武将军摇摇头，倘若。是以往，他还有心力计较。陛下如此举动，适合用你。如今却是没有多余的兵力。西虎城一战，于他而言打击太大。将领们交谈着，渐渐消了声音。他们望着自己的统帅，双目的血丝自那日之后从未消减过，更遑论消退了。面容憔悴，精神不振。他们知晓自己一直对那场战争耿耿于怀。薛元军更加难受。将士、老师、荣耀，这一战，薛元军失去了太多。良久，薛元军方才长长吐出一口气，正在说什么，却有士兵前来通传：“将军，宫中女官到了，说是有陛下口谕。”众人一惊，几个将领立刻道：“大人，可要我等先回避。”薛元军摆摆手，不必。你们进来时并未遮掩，陛下只要一查便知晓。倘若这会藏起来，反而更加容易引起有心人怀疑。而他们的陛下素来是有心人，想至此处。薛元军苦笑一声，他站起身来，沉声道：“走吧，去瞧瞧我们的陛下给我们下了什么旨。”女官双手附在身后，将李灵隐的话一点点陈述。随着他话音的落下，薛元军等人的面皮愈发绷紧。神武将军，女官轻唤一声，薛元军这才回过神来。他艰难的扯出一抹笑容：“臣谢主隆恩。”女官走后，众人久久不言。良久，一位将领面皮抽动，他娘的！李灵隐这道旨意，意欲何为？明眼人一听便能瞧出，他们虽为武将，却也并非粗枝大叶，半点不晓朝堂之人。解决之法，以目前的边境困局，以陆晨手中的神器与这么一支所向披靡的军队，如今有何解决之法？西虎城已经失守，唯一的解决之法无非是求和。还念将军的功劳，我呸！一位将领怒声斥骂，脸上满是不满之色。所有人的脸色都不好。陛下的意图明显，是要薛元军提出求和，陛下怎能如此？有一位将领抖着手，显然是气得不轻。我们为了守护边境，战场上浴血奋战，最后却还要承担着劳什子的百姓怒。他们没有守住城池，但他们亦为大唐鞠躬尽瘁。哪怕是此次讨回神安城，不过是为了保存最后一丝实力。大唐精锐接连被陆晨剿灭，一共三十万人。如此下去，哪怕是大唐兵力强盛，也经不起这般消耗。将军，末将不想求和。一位将领哽咽着声音道：“他不想做求和的孙子，也不想让自己敬仰的将军承担下这份骂名。”所有人望向薛元军，等他的决策。薛元军嘴唇动了动，几次欲张口，却几次都无法发出声音。薛元军想求和吗？他不想。以往他最瞧不起的就是求和之人男儿热血，何惧生死？当横刀战沙场，守身后家国万里。可是这一刻，薛元军犹豫了。他想起西虎城。城门那一战，尸体堆叠，命似乎是最廉价的东西，被随意抛在地上，受人践踏，不求和，最后结局，薛元军能想象得到，不过是他们这五万人继续填进那一个巨大的人命
米，甚至不及他的脸面半分。薛元君难以言明自己此时的想法，只觉得心里疲惫不堪，一片寒意弥漫。翌日朝堂因为西府城失守，近几日朝堂沉闷不已。初时还有人借机发难，想要以此扳倒薛元君，在发现李灵隐置之不顾后，渐渐消停。又因李灵隐明显情绪处于爆发边缘，文武百官更是小心翼翼。今日大朝会，薛元君上朝，李灵隐是算准了时间，特意挑昨日命人给薛元君送去口谕。文武百官的视线尽皆落在薛元君身上，他们发现昔日意气风发的神武将军，如今却是面容带着几分憔悴。薛元君上朝前已经好好捯饬一番，事已至此，一位意气消沉，并非解决之道，只是多日颓废以及精力的消磨。薛元君瞧上去仍然要比以往憔悴一些，那些视线目光大多带着恶意。百官颇为幸灾乐祸的望着这位九州兵王。房玄成与杜如林注意到如此情况，浅叹了一口气。竹青可有何要事禀告？李灵隐的目光在朝臣中扫视一圈，最后不着痕迹的落在薛元君身上。一瞬，闻言，文武百官迟熟不定。今日薛元君上朝，可谓是大好时机。他们是否要在此时出手？但是不待他们纠结出结果，察觉到李灵隐视线的薛元君闭了闭眼，腹又睁开，抬脚出列。臣有事启奏。万万没想到，薛元君会率先出列。文武百官紧紧盯着大殿中央那磨挺拔的身影。房宣城与杜如林想到昨日收到的消息，心中有股不好的预感。昨日，陛下遣女官前去神武将军府邸传口谕，该不会？臣请求陛下一和。陆臣手中握有神器，如今的边境。话未说完，薛元君便察觉喉间一股血腥味，他喉结动了动，继续道：“我们实在难以抵挡秦国军队，不如求和，避免更糟糕的情。”求和，一言令文武百官惊愕无比。泱泱大唐，要向一方小国求和，所有人心头难以置信。下一刻，却又醒悟过来，依目前的情况，不求和，难道与陆臣死战？万一打到神安城，只怕他们都性命难保。房玄城闭上了眼，果然，整个朝堂一片静默。而薛元君在道出这句话后，一直担心。半跪在大殿中央，眼眸低垂，一言不发，拳头却握得极紧，仿佛用尽了全身的力气。良久，李灵隐轻声问道：“朱清意见如何？已经至这番境地，文武百官还能有什么意见？不过提出求和的人并非是他们，这令满朝文武尽皆松了一口气。臣复议，臣认可神武将军的提议。”一片复议声响起，待满朝文武尽皆跪下，同意薛元军所言后，李灵隐方站起身，朝前行了几步，走至地阶边缘。既然如此，李灵隐浅叹一声，无奈道：“那便求和吧。”一闻此言，部分朝臣忍不住在心中怒骂李灵隐无耻，这番作态倒像是他被朝臣。逼着无可奈何，同意了议和。李灵隐对此结果却颇为满意。求和一事由神武将军提出，文武百官尽皆响应，他只是无奈同意，半分过错皆落不到他身上。陆臣，李灵隐心道：纵使你拿下了西虎城又如何？一切不过都是暂时的，而他的名声亦已经保全。你想要将从如今的位置上拉下，简直无稽之谈。后面文武百官已经无心于朝政，很快就宣布退朝。薛元军没有理会心怀鬼胎的朝臣，径直回了将军府。将军，几位将领围江上来，可办好了？薛元军的严重泄露出几分冷，办好。薛元军微微颔首，重新恢复锐利的眸子，望。向某处虚空。以往他不屑于耍这些手段，可如今早已时过境迁。老师为了他死守西虎城，他不能让老师的死白费。薛元君垂下眼眸，掩去眼中的异样。他会永远保卫大唐，却不再任由他人明枪暗箭而不反击。很快，求和的消息从朝堂传至民间，掀起滔天巨浪。求和，这于大唐百姓而言，简直难以置信。更遑论求和的对象，乃是他们从未放在眼中的秦国，是他们唾弃的陆臣。一时间，民间尽是对此事的骂声。神武将军在百姓心中的形象更是轰然倒塌，各街各方都能听见百姓对神武将军的骂声。我呸！什么神武将？将军就是一个懦夫，求和，换作是我，宁可战死沙场，也绝不会在陆臣手下屈辱求和。他薛元君不配做我们大唐的神武将军，枉我之前还这么敬佩他，原来不过是一个贪生怕死的小人。薛元君在大唐的名声，竟一时能与当时陆臣被误为叛国时相比。只是很快，一则消息从百姓中悄然蔓延。薛元君提出议和的前一日，陛下曾经派遣女官前往神武将军府传递口谕，其后从神武将军府邸走出的将领眼眶通红，甚至在门口直言：“此事委屈将军了。”口谕为何那些将士会这般姿态？一时间，百姓们猜测纷纷，当真是神武将军的本陛下的。口谕就是是什么？会令那些将士民间对薛元君的斥骂之声渐消，反而逐渐质疑李灵隐与百姓的质疑不同。听闻此消息的文武百官立刻明白这是怎么一回事，哪怕是薛元君的政敌，都忍不住摇头叹气。而驻扎在城门口的五万将士知晓这个消息后，几近气炸。陛下怎能如此行事？将军为了大唐，为了百姓，浴血沙场，却换来这般结局。在陛下眼中，我们这些将士究竟是什么？一枚棋子。此事陛下太过令人心寒，求和便求和，怎能让本就无辜的将军一力承担骂？五万将士不敢相信，他们一直效忠的陛下会如此对待他们。西虎城一。战败了，这些责骂他们认，但是求和一事岂能将一切都扣在将军头上？他们跟随薛元军征战多年，情谊早已非同一般。啪哗啦，器物破碎的声音从行宫中传出，殿内没有任何侍候的宫女，只有李灵隐一人。他愤怒地将桌案上所有东西扫落在地。薛元军，百姓们对他的质疑令李灵隐恼怒不已。薛元军怎么敢这般做？天生他寻不到切实的证据，根本拿薛元军无法。李灵隐蓦然想起曾经下面人的禀报，陛下，神武将军与陆臣走得近，只怕李灵隐眯起眼睛。不对，以薛元军的性子，不会使这些手段反击。几乎是瞬间，李灵隐就锁定了。传播消息
制住心中的杀意，本该是他手中的利刃，最后却反而刺伤他。李灵隐素来掌控欲强，哪能容忍这般事情发生？这些犹如一个个巴掌，狠狠扇在他脸上。若是曾经李灵隐尚且抱着忍耐下，对陆晨的恼怒，将陆晨召回，为大唐卖力，如今心中愤怒无比的李灵隐，直接一脚将龙椅踹倒。陆晨，昔日雍容华贵的帝王，如今却宛如一个疯子，面目狰狞，头发散乱，一次又一次的宠。陆晨，朕一定会让你不得好死。殿门外，听见李灵隐怒吼的宫女们，尽皆跪在地上，瑟瑟发抖。与混乱的大唐不同，秦国举国欢腾，大唐率军二十万，企图重兵压境，却被并肩王直接夺了西虎城。这个消息令秦国上下一片振奋。陆晨的名字一夜之间传遍整个秦国，百姓们交相称赞，喜悦又骄傲自豪。素来只能承受帝国铁骑入侵的秦国，却在陆晨的带领下，以五万军队拿下了驻兵二十万的西虎城。百姓兴奋之下，竟然纷纷过起了节。明明不是年节，民间百姓却是挂花灯、贴窗花，迎接军事漫天彩带。路上的行人无一不露出欢欣的笑容，一片欢庆喜悦之色。朝会，满朝文武百官，每个人的嘴角几乎都要咧到耳根，根本合不上。恭喜恭喜，哈哈，同喜啊！文武百官纷纷互相道喜。上朝后，哪怕一向清冷的赵雪涵，今日神情亦缓和许多。望着下方满脸喜悦之色的文武百官，赵雪涵启唇道：“西虎城一事，想必诸亲已经知晓。”哈哈，回禀陛下，臣等已然知晓。李氏率先迈步出列，晃出了一口大白齿。紧接着，李氏未能忍住，开口夸赞道：“并肩王殿下，当真是勇武，能以五万人击败对面二十万人，更是直接将大唐军神李药师斩落马下。并肩王确实是我大秦之幸。”李氏一连三句，句句皆是夸赞陆晨。此前，李氏后来虽然未曾表现出对陆晨明显的敌意，却是第一回在朝堂上这般夸人。文武百官回过神来，纷纷出列赞道：“丞相所言甚是，并肩王殿下当真是我秦国的至宝。”一时间，朝堂上尽是对陆晨的称赞之声。而往日最是不喜朝堂上文武百官说些无用之言的赵雪涵，面对朝臣不停的称赞陆晨，没有商议正事，却无半点不愉之色，也不曾出声呵斥百官。沈兰清暗中去了一眼赵雪涵的神色，发现陛下神情中透出一丝骄傲。沈兰清心中大惊，骄傲，陛下是为陆晨骄傲。可是沈兰清回想起陛下面对陆晨时的异样，心底隐隐有个猜测，如冰雪般，似乎觉得情爱的陛下，该不会是动了凡心吧？诸亲所言有理，并肩王于大秦，珍贵至极。赵雪涵淡然出声，但倘若细品，便能发现清冷的声线下掩藏着些许情愫。并肩王立下如此大功，不可不赏。赵雪涵握着龙椅扶手上的龙头，封并肩王为魏国大将军，与将军王并列，赏极品珍珠石斛。大量的封赏从红唇中微微吐出，朝臣的注意力并未在后面那一串奖赏上，那些不过是些黄白之物。可是魏国大将军与将军王并列，这可是意味着陛下将兵权交至并肩王手中。若说此前的陆晨空有并肩王之名，却无太多实权，那么如今陆晨是实。打时，手握重兵的一字并肩王。不过文武百官虽然骇然，却无一人反对。以陆晨的功绩，他担待的岂止是朝臣不免有些烦扰。如今已经赏封至顶点，倘若陆晨再立功，如何封赏？赏无可赏，可不是一件好事。赵雪涵并不知晓群臣的心思，或是知晓，他亦不会放于心上。赏无可赏，他总不会亏待了陆晨。赵雪涵沉吟半响道：“西虎城须得有人治理，吏部尚书何在？臣在，朕命你挑选出合适之人，上见于朕。”是。赵雪涵凤眸微掀，扫视一圈群臣后，提起了另一件事：鬼谷子近日将会抵达。诸位准备好功名，鬼谷子又是一件令朝臣高兴不已之事。臣等领旨。不消赵雪涵说，他们议会好好准备，那可是鬼谷子多少人求不得的鬼才。他们失去了万阵图，算得了什么？十分万阵图，亦未必比得上一个鬼谷子。下朝后，赵雪涵坐在信宫的桌案前，面前拜访的并非是奏折，而是一张信纸，上面已经落下星星点点的字迹。赵雪涵执着笔，犹豫许久，终是将笔放回笔架上，将信送至并肩王处。是沈兰清领命下去，却不免好奇，陛下纠结了几近半个时辰，究竟写了什么？赵雪涵的目光凝在方才用过的笔尖上，上面。尚且带着些墨迹，凤眸微凛，藏住了忍不住泄露出来的一丝情绪。陆晨能有如此成就，他既高兴、自豪，又难免生出一丝思念。陆晨是毕后，便尽快回来吧。清冷的声音带着些许叹息，飘散在宫殿里。两日后，甘肃领着鬼谷，终于抵达了秦国国都咸阳城。实际上，早在数日前，他们就该抵达咸阳。奈何鬼谷子虽已谋略享誉九州，不仅是位年纪不大的青年，更是有些贪玩享乐。这一路行来，甘肃免不得陪着对方游山玩水，脚程才这般慢。一行人抵达咸阳城门时，百官与城中百姓已然在此处恭迎。鬼谷子并未乘坐马。马车，而是骑在高头大马上，神情带着几分不羁。文武百官一时认不出何人是鬼谷，只好道：“秦国百官在此恭迎鬼谷子先生。”鬼谷子却并未下马，居高临下的睨着秦国文武百官。众人一时摸不准对方是什么心思，但鬼谷子毕竟是与孺子同出一门，甚至齐名的存在。哪怕对方居高自傲，百官亦不会有不长眼的出言辩驳半句。立在百官前面的地面，层层叠叠的纱帘被宫女掀开，露出赵雪涵倾动九州的绝美容颜。鬼谷子目光一扫，眼神微凝，这女帝倒真不愧是九州第一美，比那李灵隐可好看多了。鬼谷子先生，清冷的声。线响起，城门倏然一静，赵雪涵的视线准确的落在鬼谷子身上，哈哈哈！陛下好眼力。鬼谷子大笑几声，翻
就是鬼谷子。百姓中不知何人失声问道：“鬼谷子唇角弯起，心情很是不错，不错，我就是鬼谷子。”众人万万料不到，鬼谷子竟然这般年轻。在他们心里，鬼谷子应当是面带白须、目光睿智的老者，这带着几分桀骜不羁的青年，竟然就是当代鬼谷与孺子齐名。传闻得知可得天下的鬼谷子，他们不由将视线投向赵雪涵，却见赵雪涵面无异色。陆晨传信于他时，就已经告知鬼谷子并非年迈，只比他大上些许。鬼谷子先生一路舟车劳顿，想必已经累了。凤眸与鬼谷子的眼睛对视，赵雪涵端庄威严，既不傲慢，亦不谦卑，不如先进宫中歇息。行，鬼谷子的手放在马背上，赫然是想要翻身上马，城中不许纵马。鬼谷子一怔，倒是没有介意，反而有些欣赏。赵雪涵并未因他的名气而对他多多放纵。紧接着，赵雪涵又道：“已经为先生准备了马车，不若同行。”碧辇一旁立着一架清雅的马车，陛下相邀，草民就恭敬，不如从命。鬼谷子利索的钻进马车，一行人启程回宫。鬼谷子靠坐在马车内，听着外面嘈杂的人声，他抬手掀起帘子的一角，果然发现外面的百姓依然分裂在路旁。放下帘子，鬼谷子闭上眼睛。此时的鬼谷子面容沉肃，没有之前的半分不羁，倒是颇有几分。外人心中所以为的鬼谷子风范，他一路慢悠悠行来，并非当真是为了游山玩水。他隐居日久，虽然一直隐约知晓九州之事，但是耳闻总不如亲眼所见。想起一路走来的所见所闻，鬼谷子不由笑了一声。这一路上，他在秦国境内听得最多的，便是并肩王陆臣之名，尤其是西谷城大圣后，甘肃的声音似乎隐隐还在耳边。并肩王之名一夜之间传遍九州。鬼谷子哼笑道：“若非背后有人助力，任西谷城大圣在震惊九州，也不可能一夜之间传遍。”他抬头望着前面，帘子随着马车的颠簸微微摆动，隐约能够看见前方的帝女师弟。这回你倒是眼力劲不错，没有选错人。想起陆晨昔日的救军，鬼谷子眼中闪过一抹寒意。若非此次出山，他当真不知晓，大唐女帝竟然对师弟下了死手。既然动手了，那就要做好承担后果的准备。百姓们一直围观着马车驶入皇宫，神情激动不已。虽然鬼谷子有些出乎意外，但这可是与鲁圣人相齐名的鬼谷子。想起鬼谷子乃是因陆晨而选择了秦国，百姓不由更是感激称赞陆晨，多亏了并肩王，若不然，鬼谷子可不一定会选我们。殿下可真是我们大秦的福星。自从殿下来了大秦后，大秦一直诸事顺利，现在甚至能压大唐一头。哈哈，这大唐的女帝真是没有眼光。不过也多亏了她没有眼光。西虎城，赵雪涵对陆晨的封赏、圣旨以及所写信件，一道送至西虎城。高木听闻陆晨受封的魏国将军与将军王并列，不仅不生气，反而很是高兴的拍着陆晨的肩膀，哈哈哈。之后军务上若是有要事，下官可就不跟殿下客气了。陆晨掀起眸子，蔚蓝色的眼眸瞥了高木一眼，高木干笑几声，挪开了自己的爪子。夜间，陆晨展开赵雪涵的信件，与以往一般，只有寥寥几句。陆晨将信件合上，忍不住摇了摇头。陛下性格还真是别扭，只是陆晨却不得不承认，在秦国与赵雪涵相处的日子是他来此处后难得的轻松自在。陆晨提笔回信，只写下一句话：“议和完便归。”蔚蓝色的眸子垂下，陆晨知晓，以李灵隐的性格，西虎城失守，对方势必会选择议和。殿下，高木大步走进陆晨的主帅营帐，陆晨眼神不动，抬眸道：“高将军觉得大唐神武将军如何？”本想与陆晨商议之后，筹划的高木微微怔住，虽不解，仍然答道：“薛元军是一位值得敬重的统帅。”陆晨嘴角提起些许弧度，再次问道：“高将军觉得他站在我们这边的可信多大？”高木猛地瞪大了眼睛：“殿下，不可能！”他用力摇头：“薛元军忠于大唐，不可能会行那等反叛之事。”陆晨却是轻笑了一声：“高将军，可薛元军忠于大唐，是忠于大唐百姓，而非李灵隐。”一言惊醒梦中人，高木有些呆愣地道：“殿下的意思是，薛元军会反叛的？”九州得知陆晨拿下西虎城后，各国无不心生恐惧。大唐已然是九州内排得上名号的大国，可是陆晨却只以五万大军就将西虎城拿下，西虎城二十万大军仅剩薛元军所领的五万大军逃出升天，而秦国的五万大军却只有千余人受伤，不能交好，一绝不能与陆晨为敌。这是九州各国的帝王清晰认知到的一件事。大周君臣却有些惆怅，他们本想助秦国一臂之力，哪晓得秦国根本不用他们出手相助，甚至陆晨当日的道谢，兴许只是客套之言，并未打算要他们的助力。鲁昭后轻叹：陆晨之能不可预估，不可企及。西虎城一战后，陆晨与高木依然留在西虎城，以震慑城中百姓，避免有人作乱。此后，陆晨并未再次举起利刃，朝大唐发起进攻。不仅大唐，九州各国尽皆松了一口气。他们惧怕大唐会趁此机会一鼓作气，掀开九州逐鹿争霸的序幕。殿下，高木站在陆晨身后，视线落在陆晨面前的地图上。陆晨并未转身，背对着高木。高将军前来，可是有何要事？高木道出来意。殿下，为何不继续进攻关山隘口？以他们目前的攻势，拿下关山隘口并非难事。更何况，关山隘口乃是极为重要的战略之地，拿下于大秦有大利。西虎城虽然亦是重要之处，与关山隘口相比却有所不及。拿下西虎城，可以东望大唐全境；拿下关山隘口，不仅能够东望大唐，亦能北望商国。商国是大国，高木有与商国接壤之心，并未是为了攻灭商国的野心，而是为了贸易，不需要我们进攻。陆晨副手背对着高木，视线与高木一同落在关山隘口处，他们自会送过来。高木瞪大了眼睛，送过来。关山隘口如此重要的位置，怎么会？殿下所言是何意？陆晨转身扬眉道：“不日将军就会知晓。”几
念道：“细细打量这李宗仁一行人，蓦然脸色一变，神安城来人，那更要细查。前来我大秦，所谓何事？这分明是针对大唐。”李宗仁怒气冲冲：“我们奉陛下之命前来，尔等怎敢如此无礼？无礼！今日轮值，城门守卫的将领闻声而来，刚了解完情况，就听见李宗仁此话，当即笑了一声，反问道：‘将领的眼神里没有什么温度？西虎城是我大秦的领土，你们在此处撒泼，强行要闯入，究竟是谁无礼？什么大秦的？’李宗仁想一不想，反驳的话脱口而出，说至一半时，猛然想起，如今的西虎城已经被秦国攻下，大唐已然没有了西虎城的话。”话事权，张开的嘴生生闭上。李宗仁心中憋着火气，偏生对方所说是事实，甚至如今他们也是过来求和，想置此处。李宗仁硬生生压下满腔怒，挤出一抹笑容，还请诸位通报一下，我们是奉命前来见秦国并肩王的。将领朝一个士兵使了一个眼色，那名士兵会意，立刻朝军营跑去。那诸位使臣前来西府城是为何？为何？自然是求和。可是看着城门众多的士兵，还有不断朝这里张望的百姓，李宗仁的喉咙像是被堵住，挤不出半个字。他身后的几名使臣脸色一时非常不好，他们何时受过这种屈辱？大唐乃是大国，使臣到哪？哪里都会受到礼遇，谁会似秦国这般无礼？李宗仁心里暗骂一声，秦国果真粗鲁不知礼节。见几位使臣涨红了脸，却半句话都道不出。将领嗤笑了一声，诸位是为了求和而来。李宗仁面颊抖动了几下，是声音仿佛是从齿根挤出。片刻后，那名士兵去而复返，殿下让二等进去，不用再在城门口被人围观。李宗仁等人松了一口气。陆晨与高木等人依然住在军营，至于西虎城的城主府，则选了一个文职，将城中治理事宜暂时交给他。李宗仁几人被士兵一路带至主帅营帐外，殿下，大唐使臣已带到。进。冷淡的声音响起，李宗仁他。踏进营帐，抬头又望见那位曾经在大唐朝堂搅弄风云、令众人惧怕不已的不良帅。只是这么一瞧，李宗仁却是微微怔愣。以往的不良帅冷淡漠然，在那双蔚蓝眸子里望不见温度。可如今，秦国的并肩王眉目间比昔日的不良帅更加疏阔，隐约带着青年人的张扬。那双眼睛虽然依旧冷淡沉静，却已然有了些许温度，像是坚冰背负上了人气。李宗仁深吸一口气，按捺下心中纷繁的思绪，抬手作揖，朝上手的陆晨见礼。大唐使臣李宗仁见过秦国并肩王。李宗仁身后的使臣纷纷随着李宗仁的动作见礼指示，无人心中不憋屈。陆晨曾经只是一个弃子，上一次见陆晨之时，他们趾高气扬，高高在上睥睨着那位弃子，哪曾想他们在见时，情况却是颠倒。高木捕捉到他们眼底的屈辱，面上划过一抹讥讽，分明是前来求和，却还要摆出这般姿态。陆晨神情不变，望着李宗仁等，淡声道：“诸位可是前来求和？”李宗仁再次听见这个字眼，只觉得脸上火辣辣，是一个字夹杂着羞恼、无愤与无可奈何。然而，望论李宗仁如何不愤，他们前来是为了议和。在城门被将领那一句话提醒了的李宗仁，只能按下心中所有的憋闷，低声下气道：“并肩王殿下，只要秦国愿意讲和。”大唐可送大量的金银珠宝，西虎城也会正式割让给秦国。李宗仁自认说的诚恳，却换来了陆晨一句：“这就是大唐的城。”李宗仁猛地抬头，难道并肩王以为这还不够？高木看着李宗仁，似乎看傻子一般。陆晨蔚蓝色的眸子里闪过一抹惊愕，莫非唐人都是这般自以为是？陆晨在大唐多年，却不曾想到这些人明明已经战败至此，还会心存这般幻想。真不愧是有其君，则有其臣。李宗仁，陆晨诞生换了他的名字，西虎城如今已经是秦国的了。割让。他身体微微前倾，目光锁住李宗仁，令对方颇感压迫感。你们是不是误会了什么？我秦国的城池如何要大唐来割让？李宗仁涨红了脸，但秦国如今占有西府城，不过是名不正言不顺。你们这些人当真是好不要脸！高木直接站起身，斥骂道：“高木第一次与大唐议和，万不曾想到大唐使臣竟会是这般嘴脸。”陆晨抬手让高木莫要激动，高木狠狠瞪了一眼李宗仁，这才气恼的坐下，名不正言不顺。陆晨的声音里多了几分完美。秦国攻下西府城，你们大唐将士弃城而逃，秦国怎么名不正言不顺？难道各国攻占另一国城池，还需要对方承认不成？接连两句反问，令李宗仁哑口无言。李宗仁脸色几近变。换，最后咬牙切齿道：“那并肩王殿下意欲何为？”陆晨睨着使臣，淡然道：“大唐让与关山爱与汉江于秦，并送与秦国两马万匹、黄金万两、白银十万。如此，秦国将不再挥兵东上。”话音落下，整个营帐一片寂静。李宗仁双目睁至最大，死死盯着陆晨。陆晨气恼至极的李宗仁亦不再尊称对方，直呼其名，大声怒：“你们秦国未免太过分！关山爱口、汉江都是大唐的要地，若是将这两处让出，大唐的边境数城将会彻底暴露在秦国的屠刀下，更别谈陆晨还有两马万匹。陆晨，你如此狮子大张口，不怕我们大唐与你们？”不死不休吗？听闻此言，陆晨抬眸，脸上隐约露出一抹淡笑。为何要怕？为何要怕？输的是大唐，不是秦国。李宗仁与陆晨对视时，从对方的眼中清晰看见了这层意思。他的嘴唇抖动了几下，目光投向高木。陆晨这般胡闹，你们二人都不阻挠。高木虽然也是瞠目结舌，认为陆晨所提实属异想天开，但却也不会在外人面前背刺自家的并肩王。于是两人都不理会李宗仁的问话。好好，你们秦国真是好极了。李宗仁怒不可遏，当即甩袖离开。走至营帐门口时，李宗仁侧目道：“既然你们秦国无心议和，我大唐亦不受这种屈辱。”罢，他带着一众使臣怒气冲冲的离开西府城。待李宗仁几人走后，高木才有些犹豫道：“殿下，这个条件只怕
关山隘口歇下，然后将前去议和的详情以折子的形式。快马加鞭的惩治李灵隐按头。当李灵隐知晓西谷城之事时，怒不可遏，啪，被快马加鞭呈上来的折子直接被李灵隐粗暴的扔在地上。陆晨，庶子大胆，这些条件枉陆晨能到出口，狮子大张口。李灵隐鞭在殿内怒气冲冲的来回踱步，鞭痛骂陆晨：“朕一直待你不薄，你却一而再、再而三的不将朕放在眼，贪婪至此，难怪当初会不满足于不良帅的位置，行出叛国谋逆之举。这种会叛主咬人的狗，当真要不得。”李灵隐追悔莫及，早知今日，当日哪怕与秦国开战，他一该娶陆晨的项上人头。不，他当初甚至不该将陆晨救下。李灵隐愈想愈是恼恨，他与陆晨有救命之恩，有治愈之恩，给了陆晨一切，最后陆晨竟然如此恩将仇报。一旦他答应这个条件，势必名声尽丧。李灵隐铁了心，不愿意答应这个，只是他还未将命使臣，绝不能答应此条件的诏令传下去。从关山隘口传来的新的折子，令这位女帝直接瘫坐在贵妃榻上。陆晨挥兵直指关山隘口，在使臣离开的第二日，陆晨就陈兵于关山隘口前，与攻打西湖城时一样的距离。关山隘口的一众将士胆战心惊，尤其是西湖城的城主，更是焦头烂额，六神无主。关山隘口临近西湖那一战，他们知晓的更为详细。一见陆晨这番动作，记忆瞬间被拉回那一日大唐边境将士的噩梦。只是哪怕明知陆晨接下来的安排动作，整个关山隘口的将士却是全然没有应对之策。那炸药连城门都能炸成碎片，他们如何抵挡那名唤炸药的神器？当真如此厉？李宗仁皱着眉，朝关山隘口的城主问。城主苦笑一声，无人能敌，无人能在他之下生还。短短一句，令李宗仁眉心直跳，能让关山隘口所有将士惧怕至此。那神器李灵隐的视线死死盯着桌案上的奏折，上面赫然写着“陆晨挥兵五万，兵锋直指关山隘口”。而时间正是大唐使臣前去议和的第二日。沉鱼落雁的容颜上，神情扭曲。李灵隐死死咬着牙关，陆晨，你不过是一招小人得志，竟然如此嚣张，怒火混杂着丝丝缕缕的惧意，在李灵隐胸腔中燃烧。李灵隐心中明白，陆晨此举是在逼迫他同意。李灵隐半分亦不想碎了陆晨的意愿，明明明明该是陆晨听。从他的命令，凭什么要踏入了陆晨的意？可是秦国的兵锋已经直指关山隘口，关山隘口虽然易守难攻，但是没有理要施与薛元军镇守。只有五万大军的关山隘口，如何是陆晨的对手？哪怕李灵隐再不愿意承认，他心中一知晓。如今的陆晨有能耐，直接将拿下关山隘口，难道他还要再战败一次吗？李灵隐的眼中怒火夹杂着迷茫，两相交织，不断在他胸腔里撕扯。倘若再战败一次，世人会如何看待他？李灵隐，倘若陆晨的目标不仅是关山隘口，而继续朝东，李灵隐狠狠的闭眼，腹又猛地睁开。不行，现在秦国百姓已经因薛元军一事对他质疑。颇多，绝不能再毁了名声，一而再战败，那些藩王势必也会借此生事。至于议和，李灵隐深吸一口气，美眸中金光闪烁，他提笔又落笔，只是纸上的内容与他一开始所想大相径庭，正面等见机行事，与陆晨谈判，以稳住陆晨为主。落下最后一笔，李灵隐喝道：“来人，传旨！”女官匆忙上前，将李灵隐的所写诏书整理好，这人送至关山隘口，都出去。李灵隐挥了挥手，目光落在桌案上，女官小心翼翼的去了一眼李灵隐，将陛下神情尚且算得上平静，放下心来，离开行宫殿内所有宫人方走。李灵隐突然变了脸色，他猛地一踹桌。案的脚，一阵剧痛从脚上传来，李灵隐更是勃然大怒，区区一张桌案也敢欺辱朕？他猛地站起身来，用力将桌案朝阶梯下一推，砰！一声巨响在殿内响起，殿外的宫女们吓坏了，连声唤道：“陛下，陛下，滚远点！”李灵隐怒喝一声，宫女们纷纷跪下，匍匐在地，却无人胆敢离开。陛下如今怒火正盛，倘若陛下有半分差池，他们这些人死罪难逃。望着一片狼藉的地阶下方，李灵隐的怒火愈发旺盛。陆晨将他逼至如此地步的，正是陆晨，一条他曾经随手救下的狗。陆晨，你给朕等着！阴狠的声音从背齿中挤出，女帝神色扭。去狰狞，朕绝不会让你得意太久。来日，朕要当着赵雪涵，当着秦国所有百姓的面，将你千刀万剐。最后四个字，李灵隐终是忍耐不住，声音穿透宫殿，传至殿外远处。关山隘口城外，军营殿下，高木神色有几分跃跃欲试。若是大唐使臣一直未来，我们直接攻下关山隘口。陆晨扫了一眼高木，不打。高木脸上的兴奋一僵，为何？依他看来，如今正是打好时机，大秦士气大盛，而大唐则士气低迷。趁此时机进攻，必然能拿下关山隘口，没有必要。他们使用兵力攻打关山隘口，不过是白白浪费力气罢了。陆晨心中估算了一下时。时间到，快了！大唐使臣，快到了！言罢，陆晨转身朝营帐走去。啊！高木望着陆晨的背影，大声道：“那若是……”不待高木说完，陆晨不回头，直接打断对方：“不会，大唐一定会议和。”高木挠挠头，心中有些怀疑。转念一想，似乎陆晨所言并未有不成真的时候。关山隘口内，李宗仁神情晦暗的望着眼前的诏令，稳住陆晨为主。李宗仁喃喃自语道：“如何稳住陆晨？议和谈判能稳住陆晨，无疑便是答应陆晨的条件。”李宗仁望了望脚下踩着的砖石，心中突然升起一股悲怆。大唐竟然已答应这般苛刻的条件，以求生存。李宗仁身。深长叹一声，压下胸腔内的憋屈。事已至此，大唐已经无力回天，只能答应陆晨，总不能让五万将士前去送命，打一场必败的战争。李宗仁撩起衣袍，站起身来，一直未见大唐使臣，陆晨直接下命，令侦察小队准备。一个又一个机械鸟出现在秦国军营上空，虎
后方的黑衣人，黑衣人低眉点头，抬手做了一个手势，然后李宗仁便见所有的木鸟缓慢降落，他松了一口气，使臣再次前来，可是已经想好。李宗仁双颊鼓紧，神情挣扎，虽然来时已经想好，决定议和，但是真到这一刻，李宗仁却发现自己依然难以吐出那一个字。良久，陆晨失了耐心，既然使臣依然，是陆晨话未落下，李宗仁的声音响起，明明是轻飘飘的一个字，李宗仁却觉得他仿佛有千斤重，沉甸甸的压在心头，令他几近要喘不过气来。一个是字，彻底让大唐落在了秦国下风。明明能在九州中实力排至第四的大唐，经此一次议和，只怕再也难以在大国面前抬起头来。高木心道，还真是让殿下说中了。大唐同意了议和条件，陆晨将大唐使臣带至营帐内，外面的将士却是好奇不已。他们上次前来求和，最后不是怒气冲冲的离去，如今怎么又来？有消息灵通一些的士兵哼笑道：“之前殿下提出的条件太苛刻，他们接受不了呗。那这会怎么？”旁边的士兵应道：“你觉得关山隘口能不能抵挡得住我们的进攻？若是以往，五万士兵攻下一手难攻的关山隘口，所有听见的人都会认为是一个笑话。可是现在，不少人偷偷去了一眼，戴着面具、身着黑衣的人不能。众多将士纷纷摇头，二十万大军的西虎城都不能抵挡，更何况区区五万大军。”原先的士兵笑道：“所以他们这不就急了？”营帐外，将士们的议论纷纷。李宗仁半点不知晓，他望着桌案上的纸张，上面写着议和的条件。李宗仁紧紧握住笔，质问道：“并肩王，大唐已经答应如此苛刻的条件，你们却只是承诺，暂时不进攻。使臣是想要我应许，秦国永远不进攻大唐。”陆晨抬眼望着李宗仁，哼，李宗仁冷哼一声，自然，他们付出如此大的代价，却只是暂时停战。李宗仁如何能甘心？在他看来，大唐做出了如此让步，秦国理应应允此后不再进攻大唐。陆晨略有些惊异，掀起眸子看了李宗仁几眼，未曾多说，只问了一句：“大唐也能承诺永远不进攻秦？”一句话让李宗仁无言反驳，这自然不可。此番屈辱，大唐终有一日会讨回。既然大唐做不到，凭何要求秦国做到？陆晨冷淡的声音令李宗仁涨红了脸。可是陆晨眉头微蹙，不愿再与他多纠缠。大唐这些人自以为是，着实是令他厌烦不已。本就冷淡的声音更是冷了紧。若不愿意，使臣自行离开便是。秦国不勉强。说着，陆晨便欲要送客离开。李宗仁深知自己这番一离开，转头陆晨必然会遣人进攻关山隘口。若只是关山隘口便罢了，终归答应的条件里，关山隘口他们依然守不住。可是李宗仁惧怕陆晨会乘胜追击，到了彼时，他便是大唐的罪人。脑海里回想起李令尹的诏令，以稳住陆晨为主。我签。李宗仁从齿根挤出两个字，带着不忿。陆晨的指尖搭在桌案的契约上，朝李宗仁出一推，蔚蓝色的眸子紧紧盯着他，未发一言。李宗仁咬了咬牙，握着毛笔，大力在纸上签上自己的名字，又盖上大唐的印章，力度之大，似乎要将纸张弄穿。陆晨不以为意，在李宗仁名字旁签下自己的字，契约已成，我自会遵守。待使臣将东西送来，秦国立即退兵。李宗仁面颊抖动，不愿再多留，并肩王说道做到。他猛地起身，转身便走。此回前来大唐营帐，只他一人，快要走至营帐门口时，如上次一般，李宗仁停下了脚步。陆晨，你如今已经是并肩王，若再立功劳，秦国女帝如何封赏？封无可封，功高震主会是何等结局？你不是已经领教过？天下帝王一般冷心冷静。陛下当年对你出手，未来秦国女帝亦会对你出手。李宗仁望着陆晨的严重，满是恶意。你这般的人，必定不得好死。此言一落，营帐内所有将士纷纷抽刀而出。大胆，高木虎目怒瞪李宗仁，你莫不是以为我们不敢杀你？李宗仁嘴角泛着冷笑，两国交战不斩来使，更何况我乃是前来议和的使臣。面对寒芒乍现的大刀，李宗仁有恃无恐，前脚签下议和，后脚斩杀议和使臣。九州会如何看待秦？高木攥紧了大刀，猛地上前一步。你高将军，明明身处漩涡中心，却岿然不动的陆晨诞生幻道，他的目光落在李宗仁身上，不带半分的温度，话却是对高木所言，不必浪费我们的力气。回大唐后，有人不会放过他。李宗仁瞳孔缩小，你什么意思？放心，对你下手之人不会是我，因为根本不需要他动手。陆晨神情淡然，不是陆晨，那还能有谁？李宗仁紧绷的身体放松下来，无言乱语。陆晨并未再做解释。彼时，李宗仁自然会知晓，使臣若无事，那便滚吧。声线毫无起伏，却令李宗仁感到了极强的压迫感。他咬着牙，冷哼着朝外走去，察觉到秦国军营内的将士视线尽皆落在自己身上，有恼又恨。李宗仁在军营内的一番话，最后传了出去。秦国皇宫，陛下，那大唐使臣太不识好歹。沈兰清语气愤愤不平，将大唐使臣在营帐内所言尽皆告诉赵雪涵。这些都是从军营传出的消息。沈兰清特意探查过，的确为真。锐利的视线径直射向告知他此事的沈兰清。沈兰清忙跪下，陛下，起来吧。赵雪涵移开目光，手上的笔却悬在半空，一直未有落下。笔尖的墨水缓缓滴落，凤眸微敛，无人能窥见其中的情绪。沈兰清却能清晰的感知到陛下身上传来的怒气。陛下。这是生和人的气，赵雪涵几番努力，才将胸腔的怒火压下。批阅完手上这份奏折后，又抬手拿过下一份未批阅的奏折。就在沈兰清以为赵雪涵会直接接过这一桩事实，耳边突然响起清冷的声音：“封无可封又如何？朕不是李陆晨被李灵隐卸磨杀驴一事被重提。”赵雪涵想起陆晨在大唐所遭受的一切，就难以压抑胸中的怒火。这般好的一个人，李灵隐却如此对待，哪怕时至今日，那些轻浮的召回，无一不再表明李灵隐依然轻视陆晨。一个蠢笨如斯的女人
。陆晨以五万兵马逼迫大唐议和，并直接割让关山隘口与汉河一事，从西府城以极快的速度席卷九州，各国一片哗然。西府城战败，他们震惊，却从未想过区区一个秦国，竟然能使大唐退让至此。而大唐此举亦令九州众人瞧不起，丢了一座西府城就惧怕至此，妄为大国。吴国，哼，李林隐这样一个庸碌之辈，竟然也能登上帝位。吴国帝王孙仲轩轻嗤一声，眼底流露出不屑与鄙。站在下方的周东景，自容俊逸，带着几分秀丽的面容，乍然望去，仿若一个白面书生。然而，周东景抬眼，眉眼不经意泄露出锋利，赫然昭显。他并非是手无缚鸡之力的书生，不过是得陆晨借力罢了。与孙仲轩一般，周东景提及李林隐，言谈间只有不屑。孙仲轩摇头嘲笑，可笑他还以为他才是给予陆晨一切的人。自从陆晨转投秦国后，李林隐所行的每一件事都令九州一笑大方，分明事情已经至此，却仍然以为自己在陆晨面前高高在上。如今谁人提起李林隐，不到一句愚钝便不轻局势。大唐的国力本不如吴国，只是陆晨经过数年的努力，令大唐一跃成为仅次于周国、北国、商国三大国之后的存在。孙仲轩忍不住哈哈大笑。不过李林隐愚钝正中我们下怀，没有了陆晨，如今的大唐还能在这个位置上待多久？周东景亦是赞同的汗爽。此前他以为大唐与地虽然平庸，但守城应当是不成问题。可对方此次陆晨不过是兵锋指向关山隘口，立刻便妥协投降，将关山与汉河拱手送去，无半点骨气。周东景平生最是瞧不起这种人，守城本比攻城易，尚未试过易守难攻的关山隘口是否能阻拦陆晨，自己就一子断掉后路，愚蠢软弱。东景啊，孙仲轩眼中闪过一抹金光，你说若是镇江管相嫁与陆晨如何？周东景当即摇头，不需细想便知此举不通。陛下不妥，陆晨不会接受。燕国亦曾有这般打算，却是当朝被拒。细论起来，燕国的国力在吴国之上，且慕容丹的美貌胜于孙管相。孙仲轩立刻明白周东景的言下之意，吴国的国力比不过燕国，公主的美貌比不过慕容丹，平和令陆晨答应这场婚事。孙仲轩的神色微僵，东景所言有理。陛下虽不能以联姻笼络，却能与秦国交好。周东景提议道：“吴国远胜秦国，诚心交好，秦国不会不接纳。”不错，孙仲轩抚掌笑道：“且吴国与秦国没有利益冲突，这般一来，虽然未必能将陆晨拉拢至吴国，却也不会令吴国多了这么一个近乎妖孽般的。既然如此，吾日便出使秦国。”孙仲轩沉吟半响，问道：“东景可有人选推荐？鲁相如何？”书静口若悬河，担任使臣正好。周东景言罢，却忽然单膝跪地，又道：“但陛下，臣自请为使臣，出使秦国。”孙仲轩甚为诧异，忍不住扶着龙椅，身体前倾，双目紧紧盯着周东景。东景，吴国众人皆知大都督周东景从不出使使臣。一是周东景一向不喜面对大国时要向别国帝王行礼；二是吴国君臣亦不敢让周东景出使别国。周东景的口舌之能虽然不逊色于鲁书静，二者却是截然不同。若鲁书静是口若悬河，能以礼令人哑口无言；周大都督则是牙尖嘴利，令人气愤跳脚又无可奈何。孙仲轩咽了口唾液，神情很是犹豫。东景，好好的，你怎么会想去出使秦国？周东景眉毛一扬，臣想见识一番。陆晨是何方神圣？他身处吴国，却时时听说陆晨从一无所有到不良帅，从山穷水尽到并肩王。明明身处劣势，如今却将李林隐逼迫至如此境地，文采卓越，武艺高强，甚至还是一位出色的统帅。世人传言心狠手辣，周东景却偶尔能发现这位。不良帅似乎有些心软。周东景生来高贵，一路顺遂，而立之年位置就已经位极人臣。面对这般一个传奇之人，他自然想见见究竟是何方神圣。孙仲轩拇指摩擦着龙椅的扶手，眼中纠结万分。东景身为大都督，作为使臣前往秦国，可谓是诚意十足。但是孙仲轩却颇为忧虑。东景千好万好，唯独那一嘴的伶牙俐齿，以及那半点不服输的性，他担心东景这一趟不仅未曾与秦国交好，反而还得罪了陆晨。但是孙仲轩一咬牙，答应了。既然东景这般想去，那便由你前去吧。只是东景此番务必与秦国交好。孙仲轩顿了顿，又摇头道：“不。”是与陆晨交好，秦国其余人尚且不足为惧，只要不与陆晨交恶即可。周东景心中清明，孙仲轩此前为何犹豫？陛下放心，东景晓得。孙仲轩长长舒出一口气，东景并非不顾全大局之人，他或许不必过于担忧。与吴国决心交好不同，赵国内却是又高兴又忌惮，高兴大唐跌了这么大一个跟头，哈哈哈！李林隐这回议和，算是把自己的名声给败光了。赵国帝王尤廷良捋着下颌的长须，高兴不已。赵国太子尤景哲面上带着笑意附和道：“父皇，这大唐女帝的名声早就不胜多少，大唐有这般糊涂的帝王，只怕国运不长。”刘廷良语气带着叹息，脸上却是盈满笑意。只是父子二人笑过李林隐后，不免想起陆晨父皇与陆晨交好，只怕是不可能了。刘廷良神情突然阴沉，腮帮子鼓紧，想办法拿到一样那个神器，就算做不出来，也要想法子克制，否则待赵国与秦国开战时，今日的大唐就是未来的赵国。九州如今，众人提起大唐与女帝，尽皆是嘲讽责骂。尤其是李林隐不敢提出议和，借薛元君之手一试，从大唐传至九州，这大唐女帝傻，太傻了。一位游侠听见这话，嗤笑一声，傻，分明是又蠢又毒。神武将军。常年浴血沙场，铁骨铮铮的人物，被自己效忠的君王这般利用，哼，这女帝可真不怕逼反了兵王。九州各式闲言碎语传入李林隐耳中，帝王恼羞成怒，不过是一些刁民也敢妄议朕。李林隐
尘根本不配得朕青眼，他赵雪涵不过是捡了件垃圾，便沾沾自喜罢了。李林隐眼中隐隐闪现厉色，他视线垂落到桌案上欲，欲心念微动间，直接扯过一张白纸，纸笔在纸上落下几行字：“来人。”李林隐直接将纸张一折，交给女官，将这封信送与秦国的女女官诧异，接过纸张后，只感好奇的盯了几眼手中的纸，多余的却是不敢再做。李林隐这才靠着容易，仿佛宣泄了些许怒火一般，精致的脸上反而勾起淡淡的笑。几日后，秦国炎阳城皇宫内，赵雪涵手中动作一顿，复又将手上的奏折批阅完，方抬头道：“呈上来。”沈兰清将一个封面空白的信封交与赵雪涵，赵雪涵神情不变，一手接过信封，利索拆开后，取出里面一张折得颇有些随意的纸张。赵雪涵指尖微动，纸张展开，上面只有短短几行字：“赵雪涵捡了朕的垃圾，用得如何？也只有秦国这等小国会将陆尘视若珍宝，在朕这里不过是一件朕不要了的垃圾。哼，且先让你们得意一番，大唐终有一日，铁骑会踏入炎阳城。呵，沈兰清正好奇，这大唐女帝好端端的，怎么会写信过来？这信上又是写了什么？突然便听见身侧的陛下笑了一声，素来轻了，连笑意都极少流露的陛下，居然笑了。沈兰清悄悄的去了一眼，冷汗一瞬间打湿了他的额发。明明是笑，沈兰清却像是见到了冰天雪地。陛下脸上一闪而过的笑容，不仅不带半分温度，还仿若寒冰，远远便能动人三尺。赵雪涵的指尖微微用力，白色纸张被捏住的一角出现道道者痕。他直接将纸张往桌上摊开，提笔在其上落字：“草营有要中飞虎，何路虽团岂是猪，却将珍珠做泥丸。”赵雪涵将纸张重新装置信封中，往桌角一扔，将这封信送回去。是陛下明显已经动怒。沈兰清不敢多言，接过信封，径直下去。赵雪涵的眉目间仿佛凝结了一层冰霜，蠢货。朱唇微起，淡淡吐出两个字：“西虎城丢失，被逼迫至不战而降的地步，却依然张嘴闭嘴贬低陆尘。”凤眸抬起，冷意乍现，当真以为陆尘的一切是你所给。赵雪涵身居秦国，因陆尘的一救之恩，密切关注大唐之事。他看得分明，李林隐能坐上这个位置，陆尘功不可没。李林隐收到赵雪涵的信件时，勃然大怒，他直接将纸张连带信封撕个粉碎，竟然暗讽他是引火与何路。李林隐双目欲要喷火，朕身为泱泱大唐的帝王，所掌之地是你秦国两倍有，岂是尔等可以比你？引火，陆珠，李林隐美目中傲气凌人，朕分明是天上旭日，夜中浩宇。再者，李林隐望着破碎纸张上隐隐露出的珍珠二字，凭他陆尘。也配称之为珍珠。陆晨，李林隐嘴角勾起一抹讽刺的笑。都说人如其名，陆晨可不正是朕脚下的尘埃？他伸手一扫桌案，所有碎纸片纷纷扬扬洒落在地上。小国君主，我真是难登大雅之堂。一颗泥丸也将之视为珍珠。伴随着李林隐话音落下，巴掌大的小脸冷凝一片，不屑于和你交织。朕会叫你们看清自己。时间一点点流逝，大唐陆续将两马、金银珠宝送至西虎城，关山隘口亦已然交到秦国手中。班师回朝吧。陆晨负手站在城楼上，望着远处隐隐绰绰的建筑，高耸入云的远山与眼前飞扬的黄沙，一。日一早，五万大军整装待发。陆晨换了一身黑色青甲，墨发竖起，露出饱满的额头，胯下骑着白色骏马，端的是英姿飒爽。蒙英落后陆晨一步，望着身前的挺拔修长的背影，他忍不住在心中感慨：陆晨出至炎阳时，他心中颇有些不满与不屑。后因陆晨的高强武艺而重新审视。前不久与陆晨一同离开炎阳时，他对陆晨的统帅能力将信将疑，一路审视，哪曾想过今日的会是这般光景？他们一举击退大唐的进攻，拿下西虎城，逼迫大唐签下这等辱没大国风范的协议，占领关山隘口，夺得汉河，与大唐隔汉河遥遥相对。蒙英看向陆晨的目光中，带着他自己亦不曾察觉的敬意，与他们身后五万将士的目光如出一辙。陆晨回头，西虎城门前，五万大军后，高木骑着马，以目光相送，两人视线交接。高木抱拳行礼，陆晨抬手回了一礼，转身扬起马鞭，出发回炎阳城。五万大军开动，这一次他们所行乃是相反方向，不是怀揣着忐忑不安奔赴未知的战场，而是裹挟一身荣光，踏上归家路途。将士们心情激荡，眼底的情绪久久不能平复。烈日下，五万将士浩浩荡荡向前，直至视野中的五万将士的影子越来越小，将要望不见时，高木才收回。回视线，他策马扬鞭，不过方向正好与陆晨相反。炎阳城城门，文武百官，平民百姓，整个炎阳城城门被围堵的水泄不通，所有人都在翘首以盼，包括最前面的那一辆地碾。地碾的帘子早早已经撩起，如冰如玉的女帝端坐于内，偶尔目光会掠向远方。凤眸每次掀起时，都能隐约望见其中闪动的波光。突然，远处出现了一排又一排的黑点，所有人都忍不住屏息凝神。赵雪涵的身体微微前倾，扶着地碾的车壁，眼中带着自己未曾察觉的急切。黑点越来越大，与此同时，一面熟悉的旗帜出现在众人视野中，黑色大旗。上面的字“囚禁有力”，赫然是秦，是大秦的旗帜，并肩王回来了。不知是谁喊了一声，人群中顿时有些骚动，不少人都禁不住朝前挤去，想要看得更清楚一些。当时他们往前几步，目光落在始终在最前面的地碾周边的护卫时，顿住了脚步。在朝前可是文武百官与陛下，一下子情绪失控的百姓冷静了下来，周遭的护卫也松了口气。陆晨远远便看见了城门前的热闹，蔚蓝色的眸子最先锁定了那辆奢华的地碾。随着距离的不断拉近，陆晨逐渐看清了地碾上的人的样貌。陛下道士半分未变，待陆晨抵达城门时，百姓们的欢呼声一声。比一声高
赵雪寒芳从地面上下来，凤眸从未离开过陆晨，马上素来神情冷淡、眸光沉静的男人，本一身黑色轻甲，比之前更多了几分战场上沾染的煞气，倏然一笑，仿佛黑云被拨开，露出内里掩藏的灿烈阳光。但是赵雪寒见到陆晨后，一直稍稍上扬的嘴角弧度突然消失，他的视线始终在陆晨身上，因此看得分明。陆晨的笑是忘了他身后的人才露出的。沈兰清原本正在看陆晨，身旁却传来一股寒气，他有些疑惑的转头，眼底撞入了陛下比往日还要清冷几分的神情，怎么回事？并肩王回来，难道陛下不高兴吗？这一刻，沈兰清对自己此前的猜测产生了怀疑。陆晨也很是不解，明明方才赵雪寒还带着隐隐的笑意，赵雪寒已经从地面下来，陆晨一翻身下了陛下。赵雪寒微微点头，此行辛苦并肩王了，谈何辛苦？此行陆晨可谓是狠狠打击了一番李灵影，为自己出了一口恶气。当初的背叛，他并非不在意，只是情绪较少外显，纵使在铁石心肠，相助那么多年的人，转眼间却一副高高在上的姿态，仿若施舍般赐了自己死罪。陆晨屡屡想起，心中都觉得讽刺异常，线条带着几分凌厉的薄唇微微勾起。这次陆晨的目光与赵雪寒对视，紧接着陆晨便发现，这位陛下的神情瞬间缓和了不少。若非有并肩王，大秦没有此番大胜。秦国的今日并肩王功不可没。赵雪寒特意提高了声音，城门处的文武百官与百姓们都听得一清二楚。文武百官身后的势力盘根错节，言行措辞皆需谨慎。可百姓们则没有这些顾虑。陛下都已经说了，此番大胜乃是并肩王的功劳，没有并肩王就没有今日的大秦。女帝开口后，百姓们中紧接着有人附和，其余百姓纷纷跪下喊道：“没有并肩王，就没有今日的大秦！”声声呐喊，机遇冲破云霄。鬼谷子站在一侧，眼中露出些许欣慰，视线不断在陆晨和赵雪寒之间徘徊，隐约透着一些戏谑和满意。文武百官被百姓的呐喊惊醒，互相对视一眼，与身后的百姓一般，纷纷跪下，高声山呼：“陛下万岁，万岁，万万岁！并肩王万岁，万岁，万万岁！”赵雪寒抑制不住眼中露出的喜悦。并肩王一路辛苦，一同回去好好休息吧。好，陆晨牵着缰绳，准备牵着马进城。谁知赵雪寒却道：“奔波了这么些时日，不必再走路回去了。”陆晨诧异的抬起头，却见那双凤眸中满是认真。与朕同城，回宫吧。陆晨的宅邸挨着皇宫，一同回宫并不大。但是陆晨的目光落在地面上，这才发现今日的地面似乎与以往有些不同，要更大些，看着一更加舒适。陛下，此举不妥，臣走路即可。赵雪寒并未退让，而是坚持道：“这位有何不妥？你是大秦的一字并肩王，不是朕的臣下。”此话听得陆晨竟然有一瞬间的恍惚，他回想起自从入秦以来，赵雪寒待他从未居高临下。这位陛下在他面前从不曾以君主的身份自居，而是真真切切以平等的姿态与他相处。并肩王，陆晨心底重复了一遍对方昔日所说，一直旅行至今却不知晓日后是否还是如此。陆晨一直沉默着不说话。赵雪寒望着他，一时竟然有些紧张。之前赵雪寒赐陆晨麒麟殿居住，被一再拒绝。现今那我便恭敬不如从命。凤眸微弯，赵雪寒先上了帝女。陆晨紧随其后，坐在赵雪寒身侧，身侧传来阵阵清香，与寻常女子的脂粉香气或者花香不同，这位陛下的身上并没有这些算得上俗气的香味，而是一种类似于冰雪的香气，像是雪后的空气，清冽干净，一如赵雪寒本人。这是龙脑香的味道。陆晨的脑海中立刻浮现一句诗词：“瑞脑香，销魂梦断，辟寒经，小计还松。”陆晨归来后，不过第二日，赵雪寒一如既往的前来串门，与以往批阅完奏折，前来寻陆晨闲聊几句，或是手谈几句不同。这一次，赵雪寒前来时，身后的沈兰清怀里抱着一沓奏折。陛下，陆晨看了看沈兰清怀里的折子，又望向赵雪寒，女帝镇定自若，淡淡的点头。朕许久未过来此处了，今日过来坐坐。赵雪寒说的自然无比。有一瞬间，陆晨觉得自己的惊讶反而是异常。然后，陆晨就眼见着对方坐了两个时辰，茶水已经续了一杯又一杯。赵雪寒偶尔会与陆晨闲聊两句，大堂内倒是并未因此局面尴尬。但是这坐的时间是不是有些久了？陛下，陆晨略带着几分试探，预计何时回宫？赵雪寒手指一顿，紧接着手中的笔继续晃动，不急，时间尚早。似乎觉得自己此时的举止有些不妥。赵雪寒又道：“宫中太热，并肩王此处更为凉快。现在已经将近七月，天气越来越热，暑气越来越盛。”闻言，陆晨的视线落在大堂内的三个冰剑上。宫中自然也有冰剑，但是陆晨府上的冰剑却已经经过改造。寻常的冰剑是因内里成了冰，然后散发出寒意，以此去暑。但是陆晨此处的冰剑，他在其中安装了扇叶，扇叶转动时所扇出的风乃是带着寒意，的确要比寻常的冰剑更为解热。站在赵雪寒身侧的沈兰清却是诧异的扫了一眼那个冰剑，他看见了其中的扇叶。可是沈兰清的神情有些古怪，宫里的冰剑虽然未有并肩王此处的神奇，但是会有宫人在旁用扇子将寒气扇向陛下，这效果应当是一样的。所以天气热，在宫中与在此处岂非是一样的？又是小半个时辰后，赵雪寒将带来的奏折悉数批阅完建筑。陆晨为了避免冷场，使得彼此尴尬，随意寻了一个话题。这座宅子可是什么时候建成？不待赵雪寒出生，对此事印象深刻的沈兰清脱口问出道：“说起来，正好是并肩王来秦国的两三个月前，那时陛下说要在宫外挨着宫墙的位置建一座宅，而且还是大唐风格的。当时可不少人诧异不已。”沈兰清想起当时的议论纷纷，挨着宫墙建府宅本就有些不合规矩，更何况所建宅子还是大唐的风格
封木棉进去。陛下，那不知这宅子当时为何要建成大唐的风格？赵雪涵轻飘飘的瞥了他一眼，红唇微张，吐出的字眼却是“望”。陆晨难得被噎住，陛下这分明是不愿意说。只是陆晨忽然一起，这位女帝曾经帮过他两次。这两年，李灵隐不断对他做些小动作，暗中对他动手。期间，赵雪涵曾经相助过他两次，他都是暗中请人相助。他察觉到后，令天机楼查探下，发现相助之人乃是秦国的女帝。加之如今的赵雪涵这般反应，兴许他的猜测当真有可能。陆晨抬眸朝赵雪涵望去时，却见白玉无瑕的青面面容上，额角渗出些许细汗，打湿了周遭的发丝。陆晨神情微顿，站起身来：“陛下这般热的话，臣便做一份甜品吧。”甜品。赵雪涵与沈兰青将目光投向陆晨，陆晨没有多言，只是微微颔首。陛下稍会就会知晓。离开大唐后，陆晨没有去宅子里的厨房，而是去了自己院中的小厨房。他偶尔会在小厨房里做一些甜品。其实陆晨会做甜品，初时也是被迫无奈。在现代时，他曾经有一段时间非常缺钱，本以他的能耐不必落魄至此，却遭人打压，被逼无奈下，陆晨只好去甜品店兼职，缓解燃眉之急。后来问题解决后，他离职了。有空闲时，自己却也会做一些甜品吃。陆晨熟练的拿出一小块小石放进来，然后舀了大半盆水，一大股白雾升起，盆中的水迅速凝结成冰，散发着阵阵寒意。紧接着，他用一只专门用来制作甜品的小锤子，将盆中的冰悉数敲碎。陆晨要做的是沙冰，用三个精致瓷碗盛上沙冰，再往里放入红豆、莲子、炸过的花生米与各式果肉，再浇上他自制的葡萄果酱。陆晨走进大堂，脚步落在地面，寂静无声，以至于赵雪涵未能第一时间发现陆晨。他再一次抬头朝门口望去时，却发现陆晨已经快要行至桌案，手上托着一个方形的漆盘，明明是浑身冷冽、拔剑见血的男人，此刻却端着漆盘为他做所谓的甜品。无论这甜品如何，朕一定会很喜欢。赵雪涵的心脏微微跳动，突然冒出这样一个念头：当三个瓷碗放在赵雪涵与沈兰青面前时，两人皆被惊艳了一番。色泽鲜艳的果酱与雪白的碎冰交相辉映，果肉的清甜，冰的清凉，这就是甜品。陆晨颔首，陛下选一份吧。他将漆盘朝赵雪涵面前一推，让对方先选。哪怕心知这只是因为自己身为帝王，陆晨才会让自己先选。赵雪涵的心跳依然快了几分，带着他自己都不太懂得的雀跃，选了最靠近陆晨的那一份。陆晨看向沈兰青，对方却道：“殿下先选吧，臣都行。”陆晨就近拿了一份，正好是赵雪涵眼前的那份，波光潋滟的凤眸闪了闪，三份沙冰，三个人低头静静的吃。陆晨动作不紧不慢，蔚蓝色的眸子沉静，他不经意抬了一下头，手中的动作顿了一下。陆晨低头瞧了一眼自己的瓷碗，还有半碗，加上手上这一勺，他又望向赵雪涵面前的瓷碗，只剩下不足四分之一。赵雪涵的动作并不仓促，红唇张合，哪怕口中的甜品极为合他心意，举止间也颇为优雅得体。陆晨的视线又扫过沈兰青面前的瓷碗，很好，已经差不多要见底了。陆晨又吃了一口清甜的沙冰，如今尝起来却失了几分味道。三个人只有他一个男子，却原来吃的最慢的也是他。待赵雪涵与沈兰青用完后，陆晨能清晰察觉到两道视线直直落在他眼前的瓷碗上，禁不住加快了手中的动作。片刻后，陆晨将瓷碗稍稍往前一推，大堂内倏然出现了一个女子，难得不是黑衣，戴着面具，她身上穿着普通的侍女衣服，举止间带着几分利索，显然是习武之人。侍女不发一朝陆晨行礼后，直接端着漆盘下去了。这是你的侍女赵雪涵，第一回在陆晨的宅子中见到不是黑衣的人。陆晨点头，复又摇头，算是，却也不是。抬眸对上赵雪涵有些疑惑的视线，陆晨解释道：“他是不良人。”赵雪涵了然，凤眸看了一圈大堂，此时暗处不知道隐藏着多少人，看来这宅子里当真是没有一个普通人。陆晨抿了一口清茶，普通人在这里只会活不久。凤眸微凝，赵雪涵侧目望向陆晨，声音轻了。陆晨却从中听出了郑重的承诺：那些杀手，朕不会让他们得手。各国对陆晨既是觊觎，又是虎视眈眈。若不能得到，其余十五国都会将陆晨视为眼中钉、肉中刺。无论如今他们的计策为何，都是为了自身利益。一旦陆晨威胁到他们，这些人都会毫不犹豫的出手。赵雪涵知晓，这是迟早的事。九州十六国，哪一国不想统一九州？蔚蓝色的眸子中流露出一丝诧异。陆晨与那双凤眸对视，那里只有一片赤诚与认真。这一刻，仿若一股暖流从四肢百骸涌向心脏。陆晨沉默片刻，忽然道：“陛下，臣有天机楼与不良人，所以若论此，他自己更能护住自己，那又如何？”赵雪涵的面容上隐隐有些不解，这与朕要护你并不冲突。陆晨张了张嘴，又闭上，一时哑然，他唇角却出现了一个弧度。陛下说的对，并无冲突。赵雪涵的目光锁住陆晨嘴边的那抹笑，轻声道，并肩往脸上的笑越来越多了。其实不止笑容，陆晨刚来秦国时，神情一片淡漠，似乎任何事都不能引起他半分的情绪波动。可是随着时间的推移，陆晨流露出的情绪却逐渐多了起来。赵雪涵这才肯定，陆晨以前不是没有半分情绪波动，或许他情绪较淡，却不是没有波澜，只是不愿意展现罢了，是吗？赵雪涵的眼眸中隐隐露出笑意。是，陆晨看着那抹一闪而逝的笑，说不出心中是什么感觉，有些惊艳，也有一些动容。为赵雪涵的美貌，为他带自己的赤诚之心，太阳一点点朝西移动，炙热的温度下降，天光一点点暗下来。陆晨从窗中瞧了一眼天色，又看了看赵雪涵，明显没有想走的神情。赵雪涵察觉到陆晨的目光，严谨了一下。方才陆晨是有逐客意味的，他听得出来，毕竟陆晨并未拐弯抹角，只是他也不
不太一样，乃是建在桥上清雅的亭子，下面是一潭池水，上面的芙蓉开得正盛。亭子的一面是青竹，一面是争奇斗艳的娇花，一阵风拂过，既有竹的清香，又有花的香气，此处的确很凉快。在陆晨提起这样一个亭子时，赵雪涵便知晓是这里。三道身影立在亭内，其中两道并肩立。陆晨与赵雪涵所着皆是黑衣，站在一起，竟然有种莫名的和谐。并肩王之后，你有什么打算？陆晨侧目，陛下所言可是指大唐？赵雪涵微微颔首，不错，秦国与大唐已然是不死不休。他看着眼前的池水，或许是因为谭吉国事，凤眸恢复了以往的几分灵力，如今暂时休战，也得考虑后续了。赵雪涵记得当日陆晨所言，是一年内要将李林颖从那个位置上拉下来。现在已经过去了一个多月，要将李林颖逼至这般地步，只怕要将大唐的半壁江山拿。下赵雪涵是想助陆晨一臂之力的，只是身为秦国帝王，他很清楚秦国的薄利，要做到如此地步，哪怕是他与陆晨合力，也得好好筹划一番。陆晨右手缩到身后，我们已经拿下了关山、爱国和汉，现在的问题是渡过汉河，水战如何解决？赵雪涵的眉间蹙起，秦国内少江河，水战只怕兵力不足。秦国不仅在内地，江河湖泊也较为稀少，甚至大多是旱鸭子。不过也正因如此，九州发生洪灾的次数数秦国最少，可以说几乎没有。因为秦国即使江河决堤，水量也不大，所以要打造专门的战船。陆晨显然心中早已经有所打算。专门的战船，秦国一直都有战船，九州各国基本都会备有战船。秦国虽然大多是旱鸭子，但是基本的战船是有的，只是因为算不上熟悉水性，水上作战兵力难免会被削弱。那些战船不行。陆晨摇头，他之前就已经遣人查看过秦国的战船，单论战船并不比其余各国差，可见秦国虽为小国，却尤为重视军事。可惜战船上却不适合，秦人大多不熟悉水性，哪怕能在水上作战也有所影响。那些战船不够稳，古代的船只稳定性较差，容易摇晃，这令不熟悉水性的人更加难受。更何况汉河是一条大。大河水流湍急，常年河水汹涌，根本不是这些秦兵能够承受住的。赵雪涵红唇微抿，正让人去研究，尽量使船只更为稳定。我以前曾经与师兄提及过。陆晨看向赵雪涵，师兄这些年来应该研究有结果，而且单单船只更稳还不够。陆晨伸手握住亭子边的围栏，目光带着几分忧郁。陛下可还记得那些炸药？你是想将炸药用在水战上？不错，有些薄凉的唇微微勾起，带着几分漫不经心。赵雪涵眉间却蹙了蹙，他没有反对，只是略有些疑惑的问：“可是那些炸药遇水不是会无法爆炸吗？”九州各国都在寻找陆晨手上的神器的弱点，却。没有人想到，这些炸药像火一样，死敌正是水，沾了水，湿了后就无法点燃爆炸。纸包的当然会如此。可是陆晨侧身看着赵雪涵，还可以用其他。陆晨将炸药制作出来，可不仅是只打算用那一个个纸包，弱点太明显，迟早会被发现。陆晨没有说的是，天机楼与不良人已经掌握了火铳与大炮，只是因为这些都需要大量的金属，哪怕天机楼与不良人再能耐，也不可能在所有矿场几乎已经被各国皇室掌握的情况下悄无声息的开采。毕竟开采矿石需要大量的人手，所以陆晨手上的大炮与火铳有限，也算是他手上的底牌之一。陆晨不。着痕迹的去了一眼赵雪涵，这位女帝待她的好，陆晨并非没有感受到，只是这张底牌要不要拿出来，陆晨心中还有些犹疑。据鬼谷子先生说，赵雪涵素来雷厉风行，既然知晓了鬼谷子处有图纸，便打算今日将此事解决。造船需要时间，训练军队需要时间，而如今陆晨最缺的便是时间。陆晨抬眼与赵雪涵对视，薄唇微动，好，两人转身，赵雪涵并未看见，蔚蓝色的眸子有一瞬间的摇曳，紧接着眸底是一片坚定。当赵雪涵与陆晨一同站在马车旁时，赵雪涵向城门那日再次邀陆晨同城一回生，二回熟，陆晨没有拒绝。那就恭敬不如从命。不过去一趟师兄住处，两辆马车也的确夸张了些。赵雪涵前来陆晨处所坐的并非是帝女，而是普通的马车。马车外面看起来并不起眼，带着几分清雅，却并不奢华。马车内里则要奢侈许多，并不当日的帝女差。鬼谷子的住处离得不算远，片刻后马车停下，鬼谷子正好开门准备出去，岂料一踏出门槛，就见一辆清雅的马车停在自己门前。他不着痕迹的皱了皱眉，师弟一贯不会用这些马车，那么来人只能是京城中那些王公贵族。鬼谷子懒得与这些人打交道，只当没有看见，转身就走。转身时，鬼谷子朝。马车一瞥，这么一眼，直接让他顿住了脚步。师兄，师弟，陆晨与鬼谷子四目相对。师兄要出去，陆晨直接从马车的车辕上一跃而下，黑色的衣袍翻飞。鬼谷子这下也不走了，径直朝陆晨走来，边走边笑道：“你什么时候换口味了？我还是第一次见你会成这种。”一张绝美的面容从马车内探出。赵雪涵虽然不擅长舞，却也并非手无缚鸡之力。下马车的动作优雅又利索。陛下，鬼谷子的声音顿住，有些惊讶的喊道：“鬼谷子先生！”赵雪涵的声音轻了，仿若没有半分波动，充当了车夫的沈兰清。此时站在赵雪涵与陆晨身后，听见陛下明显与陆晨。交谈时，不同的声音，心头微微发颤。陛下这是真的动了凡心了，师兄可是要出去。陆晨出言，打断了鬼谷子的惊讶，又问了一遍。鬼谷子回过神来，目光打量了好几回陆晨与赵雪涵，蓦地露出笑容，只是那笑容怎么看都带着几分戏谑。本来就是要去寻你，倒没想到这邀请遇到你与陛下一同前来。鬼谷子特意咬中了一同两个字的音。陆晨淡淡瞥了一眼鬼谷子，没有半分波动。相处多年，他
自然知晓，他这个师兄骨子里颇有些恶劣。师兄可是有何事找我？鬼谷子笑道：“我猜我们是为了同一件事。行了，别站在门口聊了，进去说吧。”鬼谷子看向赵雪涵这位九州有名的美人，陛下，请。赵雪涵颔首，没有推让，走在最前面。陆晨紧跟在后，大约落后半步的位置。而鬼谷子则走在陆晨右侧，与陆晨并肩同行。赵雪涵察觉到陆晨落后半步后，特意放缓了脚步，变成与陆晨并肩。只是这么一来，反而成了陆晨站在中间。沈兰清微垂着头，看着脚下的路，不敢去看前面那两人，生怕自己忍不住露出惊愕的神色。陆晨的脚步顿了顿，却没有说什么，反而是一旁的鬼谷子笑得意味深长。一行四人在堂内落座，鬼谷子也没有拐弯抹角，直接从怀里拿出一沓图纸。木、嗯，这是你当初跟我提过后，这些年导不出来的。鬼谷子直接将图纸放在了陆晨面前，竟然是无视了赵雪涵。沈兰清美目中登时浮现怒，赵雪涵脸上却并无异色。见到这一幕，鬼谷子心中越发满，他看了看自己风华无双的师弟，心道：这秦国女帝与我这师弟还真有几分相配。陆晨正低头看着图纸，没有察觉到另外三人气氛的异常，平静的目光细细看过一份份图纸，直到视线落在最后一张，陆晨捏着图纸的指尖一顿，鬼谷子见状，凑过脑袋一看，笑道：我就知道你会满意这张。这些图纸的船都要比现有的战船更加平稳，不过能承受的重量有限。你想把那些东西搬上去不是不行，我也特意留了位置出来，不过都比较有限。鬼谷子伸出手点了点陆晨拿着的这一张图纸，这个是能承受重量最大。赵雪涵此前的视线有些不受控制的落在陆晨修长的手指上，修长骨节分明，捏着图纸时微微用力时显得更是好看。听见鬼谷子的话，赵雪涵视线有几分狼狈的移开，红唇微微张开，没有声音的呼出一口气，按捺下心中纷繁的思绪。赵雪涵重新将注意力放在图纸上，他望向陆晨手中所拿着的图纸。视线突然顿住，图纸上的战船只能用两个字形容：庞大。从图纸上看，整艘船都带着刀刻斧凿般的灵力，上面除了留出常规作战时放置弩箭等的位置外，还有许多空地，明显已经被圈好，有特意的事物要放上去。这些位置是要放置什么？鬼谷子脸上的笑容微微收敛，目光从图纸上移开，扫过赵雪涵，最后落在陆晨脸上，察觉到一左一右的视线，陆晨神情不变，甚至还有些轻松与悠然，自然是放炮火。陆晨轻飘飘的将这张底牌吐了出来，鬼谷子的目光中浮现几分诧异。炮火，赵雪涵轻声重复道，几乎是瞬间，他就想起那些炸药。这就是你说的其他东西做的。陆晨往右边侧头，眼帘抬起，不错，纸包会湿，金属却能够防水。他拇指压住食指间，弹了一下手上的图纸，到时候一定能给他们一个惊喜。鬼谷子的唇角抽了一下，喜不一定有，金倒是真的。这艘的装载可以达到六千石。鬼谷子扬眉，你小子眼睛倒是灵，一眼就看出来了。六千石，沈兰清失态的喊了出来。幸而最后的理智让他压低了声音。赵雪涵也忍不住清晰了口气。六千石，九州造船最为发达的吴国，也没有任何一艘战船能够承载六千石，最多也无法达到两千石。不错，六千石。鬼谷子摇摇头。头叹息道：“没有六千石，只怕今天这七张图纸没有一张能让这小子满意。辛苦师兄了。”鬼谷子无所谓的摆摆手：“有什么好辛苦，都是一家人。”对方这样说，陆晨也不再提什么感谢的话，提多了反而显得生分。正如鬼谷子所说，他们师出同门，正如一家人。师兄是过吗？鬼谷子猛地瞪圆了眼睛，不可置信的看向陆晨师弟：“做这个要多少钱？你自己心里没有数。”说着，鬼谷子扯了扯自己的衣袖：“你瞧瞧师兄的衣服，师兄看起来像有钱人吗？”鬼谷子常年隐居在山上，却也偶尔下山购买大量的东西，都是一些研制机关所需的东西。只是他一向用最好的，这里面。就花费了颇大的钱财，得亏鬼谷子隔三差五请人下去卖一些他捣鼓的小碗，只是偏偏真正好，鬼谷子又舍不得拿出去卖，整天嚷嚷着那些人才没办法发挥出这东西真正的效用，卖给他们简直是暴殄天物。所以鬼谷子的钱袋素来是比较干净的，但是陆晨也不说话，蔚蓝色的眸子望了鬼谷子一半，声道：“师兄，明明是平静无波的一声呼唤，生生令鬼谷子头皮发麻。行行行，我拿出来还不成吗？”鬼谷子小声嘟囔，就会欺负师兄。边说，鬼谷子边离开了。师兄去拿模型过来了。陆晨主动解释了一句：“模型是什么？”赵雪涵的凤眸中是不加掩饰的。好奇与困惑，相当于是食物的等比缩小。片刻后，鬼谷子怀里抱着一个盒子回来，盒子很大，立起来只怕的有半人高。陆晨立刻动手将桌面清空。等鬼谷子走到桌案边时，此时桌案上只有边缘处放着一沓图纸。鬼谷子将盒子放在桌案上，一打开，里面赫然是一艘战船，与图纸上一模一样，只不过要小得多。整艘战船虽然是小型的，一眼望去却依然威风凛凛，倘若是大型的战船。赵雪涵想起图纸上所标出的尺寸，青艳绝美的面容上划过一抹激动，呼吸也突然乱了一拍。秦军中，水军最为短板，但如今这块短板。兴许可以被补上。陆晨伸手一点点摸过战船，确保整艘船确实没有问题。鬼谷子看得眉心直跳。师弟，你悠着点。你师兄，我的全副身家可都在这里。陆晨武功高强，乃是七品武者。他真怕陆晨一个不慎，手上微微用力，他这个模型就被损毁。放心。陆晨只淡淡的回了一句：“鬼谷子，赵雪涵。”听见鬼谷子的话，隐隐有种不好预感。这样一艘战船，大概需要多少？鬼谷子低头算了算，道：“大概几百万两吧，算少了。虽然有了模型，制造真正的成品会轻松许多，可模型与成品仍然有些许差别，所以彼时肯定还需要有所调整。”朱纯因为错愕，微微。开启，赵雪涵的凤眸有一
拿不出来这笔钱，陆晨早有预料，几百万两白银，哪怕是大国亦需咬紧牙关。况且秦国的国力本就衰弱一些，他只是有些讶异，赵雪涵会因此道歉和羞愧。鬼谷子听闻赵雪涵此话，也未曾放在心上。陛下这可就不用担心了，师弟可是赚钱的好手。说着，鬼谷子拍了一下陆晨的肩膀，天机楼不良人，这些哪个都是烧钱的，能供得起他们，可见这小子的本事有多大。听得此言，赵雪涵与沈兰青都有些好奇的望着陆晨，他们从未想过面色冷淡、不似凡尘中人的并肩王，竟然会擅长赚钱，他们实在是无法将银发蓝眸风姿出尘的陆晨与那俗气的银钱放在一起。陆晨也没有否认，他从现代而来，赚钱的点子的确比这些古人要更多些。挑一座城出来，建一座娱乐城，城中不分国界，只要遵守秦国律法即可。且在城中，若非违反秦国律法，秦国不得以任何理由拘捕收押，任何人亦不得以国家而攻击其事。闻言，沈兰青脱口出道：“若是如此，这座城岂非是一座乱城？”乱城。陆晨瞥了沈兰青一眼，反问道：“有律法约束，岂会是乱城？”律法。沈兰青回过神来，是了，秦国不干涉的前提是不违反秦国律法。可这样的话，会有国家来。鬼谷子直接打断了沈兰青的话，会，只要足够吸引他们。而且鬼谷子勾唇笑了笑，不分国别，只怕不少人都会乐疯了。赵雪涵也没有反对，他瞬间就看见了这样一座城池能为秦国带来怎样的收益。倘若能成功，只怕这座城就会成为九州的销金窟。只是赵雪涵凤眸微抬，各国探子如何解决？有这么一座城，各国探子都有借口潜入秦国。陆晨倏然一笑，带着些张扬与自信。九州有何探子能够逃过天机楼的眼睛？陆晨说的张狂却是事实。赵雪涵颔首同意了。明日大朝会正好可以提起此事。鬼谷子见两人谈了起来后，陆晨没有再折腾他的模型，啪的一声，直接将盒子盖上了，然后把盒子拉到自己面前。陆晨只是扫了一眼被盖上的盒子，反正他也已经看得差不多了。他转而提起另一件事：陛下，我想要在那座城里建一座学宫。学宫。赵雪涵思绪翻转，并肩王所言，并非是寻常学宫吧？不错，这座学宫各国都可以进去，天下所有文人都可以在此发表自己的政治思想、治国理念。赵雪涵凤眸一凝，任何人都可以在此处发表政治理念。虽然他从未听过政治一词，却也大致能猜测出陆晨的意思。但正因为听出，他心中久久不能平静。这意味着什么？意味着九州人才都将在学宫荟萃。鬼谷子猛地看向陆晨师弟，陆晨屈指敲了敲桌案。秦国虽然谋士众多，却也不能闭门造车。学宫的益处，早在春秋战国的齐国就已经彰显。陛下以为如何？陆晨将视线落在之后一直沉默不言的女帝身上。赵雪涵凤眸微纤，极好，还能为此城引入人群。用现代的词，则是引流。陆晨稍有些讶异，陛下竟然还能想到此处，这可是一举两得呀！哈哈哈。鬼谷子抚掌大笑，师弟，你这脑袋瓜子真是一如既往光。霎时间，陆晨神情微凝，最后颇有些无奈的摇摇头。沈兰青有些迟疑的声音响起：“可是他们真的会来学宫吗？那些人自然不会看不出来秦国背后的打算。”陆晨对此却无半分忧虑，定党会。各国皆有自己的主流思想，正如秦国主张以法治国，因而各国亦有不少文人雅士因理念不同而满腹才华无处施展，与其前往他国将自己的理念诉诸国君，且不知结果，不如在学宫中将自己的理念诉诸天下世人。学宫世子名人荟萃，也意味着自己极有可能再次扬。足以吸引众多世人前来，更何况此处不限国界，只论文华，各色世人可以交流讨论，谁人不向往？更何况云梦山鬼谷便是一块活招牌。他与师兄两人师出云梦山，而云梦山在九州眼中是一处不能触碰之地。陆晨说的笃定，赵雪涵亦是信任无比，没有半句质疑。陛下与殿下皆如此。沈兰清识趣的闭上嘴。翌日大朝会，文武百官分立两侧，赵雪涵地袍威严逼人，凤眸一扫，颇有几分睥睨天下的姿态。右侧的陆晨一袭并肩王王服，厚重且威严，气势凌厉，银发被发簪聚拢，在垂落下搭在王服上，一黑。一银对比鲜明，臣等参见陛下，万岁万岁万万岁！臣等参见并肩王，万岁万岁万万岁！朝臣们与以往相比，如今参拜陆晨多了几分诚心诚平身。朝会府一开始，赵雪涵就提出了挑选一座城，打造成陆晨所言的娱乐城，可以此城聚敛九州财富。一旦激起千层浪，陛下有大臣提出了与昨日一般的问题，单仅这般看是一件好事。可是万一九州各国之人不愿意前来，如何是好？且将此城不限国界，岂非给了别国探子机会？百官以为陛下会一如既往的为并肩王解释时，清冷的声线。想起内容却与朝臣所想不称一模一样，只能言是毫无相干。此为并肩王提出，便由并肩王为朱清解答了。文武百官的视线立刻聚集在陆晨身上，陆晨略有些诧异，视线微微抬起，沉静的目光与众人的目光相接。他望向神情平淡的赵雪涵，隐约明白了赵雪涵此举的用意。这位陛下想要他融入朝堂，因此故意让他来说此事。陆晨微微垂下眸子，沉吟片刻，站了起来。好，仅仅一个字，甚至没有夹杂着几分情绪，令文武百官惊讶不已。大朝会上，他们极少能遇到并肩王出声，偶尔避无可避，也不过是简单应几句。可与今日这情况不同。陆晨开门见山，直接解答那位大臣疑惑之处。若是有一处地方游玩之地，你们此前从未见过，奢华精致，每一处都彰显着身份，建在别国的某处。但是对方不限制任何一国之人，你们可会去瞧瞧？陆晨没有过多解释，他直接将这座城描绘出来，反问他们：真有这样一个地方，会不会去？朝臣们不言不语，面面相觑。会不会去？当然会去。不限各国之人，谅对方也
重新审视陆晨。满朝文武倏然噤声，无人反对。陆晨扫了他们一眼，并未特意加重威压，却让百官浑身紧绷。他接着开口道：“探子有天机龙。”陆晨并未嘲讽任何一国的探子，言语中却溢满了对他们的不屑。可是他偏偏有这个资本，没有一国的探子敢自称能超越天机楼。若说没有任何探子能够逃离天机楼，没有人不相信。赵雪涵的视线控制不住的落在陆晨身上，凤眸微微发亮，陆晨神情冷淡，只是蓝眸一抬，视线一扫，那种自信与霸气油然而生，无人敢质疑。虽是如此，文武百官仍然有些迟疑。可是建造这样一座城，花费巨大，万一臣支持并肩亡。苍劲有力的声音直接覆盖过迟疑的声音，是李氏。李相，他抬脚站出来，目不斜视，并肩亡。此举若能成，于秦国将是一件幸事，国库将不会再烦扰秦。可若是不成呢？有大臣道，李氏目光如炬，直接朝出生之人射去。若是都不敢试，谈何成功？此前你们又有谁能相信并肩王能拿下西湖？文武百官霎时晋升，就这样打造一座娱乐城，以敛财一事被定了下来。户部尚书面上是肉眼可见的心疼，又得要掏钱了。此事定下后，百官以为接下来应当是一其余国事，却听见陆晨又道：“还有一事。”陆晨顿了顿，侧目瞥了一眼赵雪涵，四目相对，他清晰的看见对方眼中一闪而逝的笑意。陆晨收回视线，罢了，他也不过是想我融入朝堂，便碎了他的一把。启纯继续道：“本王还欲在此城建造一座学宫。”这是陆晨第一次自称本王。赵雪涵的目光微凝，与文武百官一道望向陆晨。陆晨目不斜视，蔚蓝色的眸子没有任何波动。此学宫，九州各国之人皆可在此讲学，任意谈论各自的治国理，彼此间亦可搭台辩论。只要不行作奸犯科等违法犯罪之事，学宫向各国开放。陆晨的话音刚刚落下，一位大臣差点将自己胡子攥下来。平日颇为宝贝自己胡子的文官，此时却顾不上下颌上传来的疼，他猛地朝前行了一大步。殿下所言可是为真？陆晨眼睑垂下。睨着这位文官，气质儒雅，举动温文，自然为真。文官的呼吸突然变得急促，忽的他大笑道：“好，好，好！殿下此举，老夫第一个赞成。”李氏在旁亦是忍不住眼含激动。这样一座学宫意味着什么？没有人看不出来，文人荟萃，人才荟萃，这是任何一国都不能缺少的人才。既然无人反对，此二事便由并肩王父子。清冷的声音响起，一锤定音：“陛下圣明，并肩王圣明。”大朝会后，学宫仪式立刻被纳入筹办。而学宫筹办准备之时，秦国迎来了另一件盛事：九州各国几乎尽皆来朝秦国。此事只在九。州第一国大周出现过，一国又一国的使臣相继来访，络绎不绝。秦国的礼部尚书几乎是日夜忙碌，每天匆匆忙忙上下朝后，就忙着招待各国使臣。这些使臣可不仅是小国使臣，还有好一些大国使臣。而且这些大国使臣在出使秦国这般小国时，没有任何颐指气使。礼部尚书可谓是又忙又高兴。尤其当原为大唐的蜀国西域小国前来朝见秦国时，这种情绪几乎达到了顶点，解气，解气啊！哈哈哈,哈！六部尚书办公之处传来礼部尚书仰天长啸，与礼部一般忙碌的还有陆晨，几乎所有前来的。使臣除却觐见赵雪涵外，尽皆向陆晨递了拜帖。他国使臣千里迢迢而来，正经递了拜帖。陆晨无论如何亦不好直接拒绝。这幅的不仅是别国的面子，亦是秦国的面子。于是这些时日，陆晨宅邸经常上演一幕：陆晨端坐于上首，下方的使臣滔滔不绝。偶尔陆晨轻应几声，算是回应。吴国使臣来时，礼部尚书领着人，乐呵呵的在城门迎接。然而当他看见吴国使臣是何人时，脸都绿了。吴国大都督周东景，大都督亲自出使秦国，可谓是给足了秦国的面子。但是礼部尚书宁可来的不是周东景，大都督久仰大名，不管内心如何不。愿礼部尚书还是得硬着头皮上前。周东景眼皮微掀，朝礼部尚书微微点头。辛苦诸位在此等候。礼部尚书几乎是受宠若惊地道：“不辛苦，不辛苦，应该的。出名的毒蛇竟然这般客气。”周东景略有些古怪的瞧了一眼礼部尚书，耽误了些时间，令你们多等，这也应该。礼部尚书一噎，默默闭上了嘴。方才果然都是错觉。秦国朝会上，君臣皆在等候吴国使臣的到来。吴国使臣周大都督道：“秦国君臣神色一顿，不由自主的将视线投向走进来的人。绯红色劲袍，张扬热脸。周东景的步子迈得极大，走起路来虎虎生风，英姿挺。”拔举止利索，在大殿中央站住，抬手抱拳，声音朗朗。吴国大都督见过秦国女帝周东景，只是微微低下头，腰背依然挺直，并未弯下半分。吴国特来祝贺秦国拿下大唐两城一合。陆晨眉间微动，这是前来秦国的使臣中第一个以此祝贺秦国的。百官中不知道是谁，忍不住道了一句：“大都督真是如传闻中一样，直言直语。”虽然大唐已经有了没落的迹象，但瘦死的骆驼比马大，可没有哪一个国家直接当面将此事道出，简直是将大唐的脸面踩在脚底。周东景一扬眉，视线准确的落在方才出生的官员身上，说话是用喉。又不是长，那名朝臣呼吸差点停了一拍，背对的哑口无言。陆晨心中觉得有些好笑，这何止是直言直语？赵雪涵的声音响起：“大都督一路辛苦，秦国在此谢过吴国的祝贺，女帝言重了，我奉陛下之命前来与秦国交好。”一路所见，秦国风景与吴国大有不同，令东景目不暇接，大开眼界。言罢，周东景的目光移向了陆晨，想必这位便是秦国的并肩王。陆晨淡淡的汗水，陆晨，周东景一身飞衣，如火张扬，而陆晨面色冷淡，一袭黑衣，如赵雪涵一般，都是坚冰一块，四目相对，一冰一火。周东景观陆晨身姿修长，眉眼。冷淡，但是身上的气势分毫不减，便知外界的传言不假。想到陆晨能
品武者。周东景顿时觉得有些手痒，心中升起了一个念头，不知并肩王殿下可否能与东景一较高下？朝堂上倏然寂静，秦国文武百官当真想问问周东景，你是来与秦国交好，还是前来挑衅秦？若非周东景虽然偶尔语出惊人，其余礼仪上挑不出半点错处。面对陛下，亦是举止得体有礼，只怕现在秦国已经有人出言嘲讽了。站在周东景身后，一同前来的使臣忍不住抬手擦了擦额角的汗。就在朝堂寂静无声，陆晨准备出言时，一道声音突然响起：“周都都，不如换一个人挑战吧。”所有人循声望去，是幽侯。幽侯嘴角带着笑，声音恳切，并肩王年少英雄，可是能够一人直挑八品武者的秦国的天之骄子。听闻周都都并未知八品武者，不如还是换一个人吧。倘若待会不小心伤到，便是我秦国的不赦。幽侯此话可谓是将陆晨抬举到了相当高的一个位置。赵雪涵的脸上仿若凝结了一层寒霜。幽侯甚冰冷的声音令整个大殿都降了几分温度。幽侯却半点惧，笑着道：“陛下，臣所言皆为事实罢了，只是怕都督受伤。”彼时秦国亦难做，一捧高，一踩低，看似恳切，担心周东景欣赏陆晨，实际是在挑拨周东景与陆晨。陆晨眼皮微掀，平静无波的视线落在幽侯身上，他好久没有听过这般阴阳怪气的话了。吃，周东景不傻，听得出幽侯的言外之意，半点情面不留，直接道：“幽侯莫不是看不起我周东景？不敢不敢，语气虚假敷衍，只差吧，我就是。”三个字扔周东景脸上，周东景哭的笑了一声。幽侯这般抬举并肩王，想必并肩王比幽侯要更为厉害。就在众人疑惑周东景为何一时，听见周东景后面的两句话后，秦国朝臣差点当场笑出声。既然这。这样，东景定然是能够胜过幽侯的，未免幽侯担心，干脆由幽侯与东景比较一场，怎么样？幽侯的脸色瞬间黑沉下来。本欲斥责幽侯的赵雪涵，话到舌尖又被他唇舌挡住了。陆晨当真是第一回见识周东景的毒舌，不由想起林向云，不知道这两人互相嘲讽起来，谁胜谁败？幽侯已经被气得脸色发黑，偏生周东景，还问了一句：“幽侯意下何如？”陆晨突然诞声道：“都督不如，还是先与我比一场。”周东景看向陆晨，正如都督所说，若先与幽侯比累了，便不好与我再比试了。秦国君臣细细品味了一下陆晨此话，更圆了眼睛看向陆晨，并肩王的嘴。竟然也如此损！陆晨无视文武百官的视线，却突然听见了一声轻笑，很小声。下面的百官或许听不见，陆晨却听得清清楚楚，清清冷冷，夹杂着点点笑意。陆晨搭在椅子扶手上的指尖微动，朝着笑声看去。赵雪涵来不及收起的笑意，恰好撞入陆晨眼底。哈哈！周东景抚掌大笑，并肩王所言有理。本就已经阴沉无比的幽侯，又听见陆晨这番话，脸上黑的仿佛能滴出墨汁。并肩王，择日不如撞日，干脆现在比试如何？周东景的眼中燃烧起熊熊火焰，跃跃欲试。陆晨站起身，居高临下的睨着周东景。好，陆晨应下。秦国。君臣亦没有人阻挡，一行人来到皇宫内的演武场。这是陆晨第二次踏入此处，第一回人山人海。这回没有任何宫人，只有秦国的君臣以及吴国的使臣。陆晨与周东景相继跃上演武台，其余众人在周遭寻位置坐下。与上一回不同，这些人不再轻视陆晨。若不是因为碍于朝臣的身份，他们只怕都要为陆晨吆喝出声。只要陆晨能够将周东景好好收拾一顿，演武台上一左一右，一红一黑，陆晨看向周东景，要用兵器吗？兵器就免了吧。周东景虽然言行任性了些，心中也有分寸。若是用兵器，刀剑无眼，容易出意外。陆晨点了点头，两人四目对视，忽然两道身影一同动起来，一红一黑，距离逐渐拉近。陆晨目光锐利，右手握拳，强劲的拳风猛地朝周东景砸去。与之相对，周东景的意识悍然迎上，有些疏离的面容变得凌厉。轰！两道拳风对撞，两人的拳头一时之间竟然无法相碰，隐约能看见的罡风包裹着两人的拳头，正在互相较劲。突然，罡风消失，陆晨的拳头与周东景直接对撞，一股强大的力道从拳头传来。陆晨眼眸微凝，与周东景几乎同时撤开，蔚蓝色的眸子变得深邃，里面战意涌现。周东景目光。灼灼的望着陆晨，舔了舔拳齿，咧唇一笑，张扬又挑衅。周东景直接向陆晨冲去，他的速度极快，与陆晨偏向灵狐的身法不同。周东景动时，周身都带起凌厉的劲风，犹如一柄一往无前的利剑。蔚蓝色的眸子愈来愈深，颜色变得宛如深海的海底，似乎是蓝色，又似乎是黑色。周东景的身形宛如慢动作般，在陆晨眼中一点点被放大。陆晨脚尖微动，在周东景贴近他的那一刻，身形一侧避开了周东景的攻击，下一刻右手快如闪电，迅速扣住周东景的手臂，另一只手压住他的肩膀，用力朝下压。与此同时，脚下。直接横扫向周东景，陆晨速度之快，甚至止于一片残影。电光火石之间，陆晨直接将周东景压制在地上。陆晨一手压制住周东景，右手握拳，毫不留情的朝那张俊脸砸去。周东景快速将脸一侧，劲风擦着他的脸耳朵，带起一阵火辣辣的触感。紧接着，耳边炸响一声巨响，因为周东景的躲避，陆晨直接一拳砸进演舞台。周东景侧目一看，瞳孔微微收缩，演舞台直接凹陷了一块。陆晨没有用，紧接着又是一拳。周东景的力度并不比陆晨小，陆晨为了出拳，只是单手制住他，给了周东景机会。周东景手上挣扎，同时。长腿直接一抬，猛地攻击向陆晨的腰背。陆晨皱着眉，为躲闪那一击，手上的力度松了一瞬。周东景抓住机会，直接挣脱了陆晨的压制。他从地上一跃而起，两人不过对峙了数秒，两道身影再次交织在一起。片刻后，陆晨与周东景已经交手了数百招，两人的眼睛越来越亮，能够清晰
迅速调整身形，落地时踉跄了两步，却依然稳稳地站住了。陆晨站在演舞台边缘，低头与周东锦对视，呼吸略微有些急促，目光中的锐利冷冽尚未散去，蔚蓝色的眸子带着以往没有的热。这一回与当初对战八品武者不同，那是挑战极限，而此次是棋逢敌手的酣畅淋漓。两人虽是一上一下对视，彼时身上的气势却是分毫不弱。哈哈，这回我输了，这是周东锦第一次与同龄人比武输了。素来骄傲的他，却是干脆利落的承认，下一回我们再比。好，能遇到一个合口味的对手并不容易。陆晨亦褪去了两分往日的冷淡，他从演舞台上一跃而下，落在周东锦身旁。赵雪涵站起身，唇角带着浅淡的笑意，玉手抬起，两掌相击。陆晨闻声望去，蔚蓝色的眸子漾起了点点亮光，女帝的掌声唤起了百官的心神，他们这才意识到并肩亡灵啊！肋骨般的掌声响起，这才是真正的强者之间的较量。此前陆晨与魏芳华的比试虽然震撼，现在看来却显得不精彩。毕竟魏芳华连陆晨的一击都接不下，周东锦爽朗的拍了一下陆晨的肩膀，并肩王如今是七品武者。陆晨点头承认，不错，他与周东锦一样，皆是七品武者，双方交过手，势均力敌的对手，能够感知出彼此的实力。周东锦眼中隐约有些欣赏，虽然同为七品，但是你应该会比我更早突破。想到陆晨此前曾经与八品武者交手，周东锦有些心动。你说我要不要也找个八品武者打一场？陆晨默然，当时他乃是处于生死之际，由此才触动了七品武者的境界，此举凶险。若是吴国君主知晓周东锦这个想法，幽侯阴沉着脸看着这一切，冷哼一声，甩袖而去。幽侯转身后，赵雪涵的视线落在他身上，凤眸冷，仿佛凝聚着一层风暴。幽侯府，幽侯与魏芳华父子两个脸色俱是难看至极。爹，这样下去，那个陆晨只会声名越来越盛。魏芳华脸上满是不甘心，凭什么一个大唐的弃子却能够得到陛下的青睐？借着陛下的保护，在秦国混得风生水起。陆晨，他就该是人人喊打。幽侯面颊的肌肉抖动，现在陛下与陆晨，我们暂时都动不动，今日不过试探一番。幽侯便知，按照如今的情况，他根本无法撬动赵雪涵的位置，甚至从陆晨处下手也难。爹，魏芳华咬了咬牙齿，幽侯瞥了他一眼，仍沉浸在迎娶陛下困难的魏芳华并未发现，那一眼中隐含的冷漠。陛下，你还是不要觊觎了。爹，魏芳华的反应极大，等您拿下那个位置，不就能将陛下赐给儿子了？哼！幽侯鼻腔重重的哼了一声，你以为这般容？现在赵雪涵的实力强劲，地位稳固，岂是如此容易之事？魏芳华抿了抿唇，不是还有大唐？听闻此话，幽侯眸光微闪，魏芳华似乎找到了法。爹，大唐现在对陆晨定然恨之入骨，我们可以与大唐联手对付他们。此前我们不是已经与大唐有所联系吗？芳华，此事需要慎重。幽侯并未一下子腻，魏芳华有些急切，丹田被废，得到赵雪涵的希望，遇见渺茫，且陆晨的名声一日胜过一日，备受情人爱戴，魏芳华已然有些魔怔了。爹，若是再慎重，他们先对我们下手了。魏芳华压低了声音，带着一抹狠，不如我们先下手为强。幽侯抹撒着手中的茶杯，一时不语，就在魏芳华心中焦躁，欲要再劝时，幽侯淡淡瞥了一眼魏芳华，好，与大唐女帝联系一事，交给你。魏芳华被幽侯方才那一眼看得心中一凛，但对方接下来的话却让他一喜，爹将此事交给他，分明是还重视他，哪怕他丹田破碎，不能再练武，那又如何？幽侯府的世子依然是他魏芳华。大唐皇宫多国朝觐秦国的消息迅速传至了大唐，九州中只有大唐没有遣人出使秦国，李林隐、红唇张合都是些见风使舵之人，白玉般的脸颊绷紧。神色暗沉，美目更是充斥着怒。显然，那些国家出使，甚至朝见秦国一事，令他恼怒又极恨。秦国区区九州一隅，这样一个小国，有什么资格？那些大国也不怕失了身份。李林隐的声音尽是嘲讽：“泱泱大国，巴巴的遣人出使一个小国，真不怕丢人。”李林隐扯了扯嘴角：“陆晨、赵雪涵，你们且先得意一阵啊，好好享受这最后的一点风光吧。”李林隐边说，视线边落在手下的一封信上，落款处赫然写着“魏芳华”。一阵轻盈的脚步声传来，陛下已经将人送走了。李林隐微微点头，下去准备一下，去一趟边境。陛下，可这魏芳华，丹田已经被废了，会不会？魏芳华是一个废人。李灵隐的指尖按住龙案上的纸，他背后的幽侯府可还没废，他本不屑于与幽侯合作，这般一个叛主叛国之人，还只是区区一国之侯，不值得他青睐。但他们有秦国的身份，一些事情办起来总要容易一些。昨日的那个消息是否确切？女官正色道：“回禀陛下，千真万确，是潜藏在炎阳的探子传回的。现在秦国已经开始筹备了。”好，李灵隐勾唇一笑，笑容中没有半丝笑意，只有冰冷至极的迎合。他们不是要建造学宫吗？朕就借这座学宫，让他们在九州名声丧尽。隔日。陆晨站在窗棂前，身后是天罡校尉的声音，称要借学宫令大帅秦国与陛下声名竞丧。赫然是昔日李灵隐在皇宫内所说的话。陆晨眼帘微微垂落，他们两人联系上了吗？联系上了。天罡校尉沉稳道：“约在了下邳城的阳江，两日后花船上见。”下邳城与西虎城相邻，如今是大唐的边境城池，而阳江则是汉河的支流，流经下邳城。两日后，陆晨破天荒的进宫求见赵雪涵。听见通传时，赵雪涵神色微怔，他调整的极快，没有让任何人察觉。宣，陆晨不疾不徐的走进信宫。陛下，赵雪涵放下手中的笔。诞生道：“日后并肩王进来，不必通传，直接进京。”这话既是对宫中的宫女与女官所言，亦是对陆晨所言。陆晨承下了这份情。好，赵雪涵指尖蜷缩了一下，并肩王前来，可有要事？这几日，陛下可
点头，便径直朝外面走去，直至陆晨行远，确保对方听不见后，沈兰清方敢开口道：“陛下，那些奏折。”赵雪涵已经站起身，闻言面不改色，着急的直接送过来，不急的，等朕回来再处理。陆晨只是在宫门外等了一刻钟，赵雪涵就出来了。陛下，走吧。宫门外放着一辆马车，马车看上去很朴素，非常不显眼，但是赵雪涵上去后才发现里面宽敞且布置舒适，与那日和陆晨一同乘坐的马车有几分类似之处。上马车后，陆晨发现沈兰清并未跟来，他不来吗？赵雪涵的眸光凝住，眼睑落下，长长的睫毛遮住眼中的神色，他要留在宫内处理事务。陆晨了然，沈兰清应该是陛下的心腹，如今本人不在宫中，因此特意留心腹守着，以免有意外。虽然有天机楼盯着，基本不会发生意外。我们去何处？此时赵雪涵才询问陆晨要将他带去哪里。蔚蓝色的眸子定定望了赵雪涵一瞬，见对方目光毫无异样，陆晨方道下邳城。赵雪涵点点头，没有再过多询问。而陆晨亦靠着车壁，闭目养神。实际上，陆晨并未在歇息，而是在脑海中推演战船以及之后与大唐的一战要如何打。所以他能够清晰的察觉到来自身旁的视线。赵雪涵自陆晨闭上眼睛后，目光就控制不住的落在那张俊逸的脸上。周东锦的俊攻击性更强，更偏艳色，而陆晨的俊则是线条凌厉。他并非是那种刀刻斧凿的感觉，脸部的线条算不上硬朗刚硬，而是仿若一笔寒光乍现的利刃，冷冽锋利。此时闭上了那双蔚蓝色的眸子，周身的气势有所收敛，倒是显得整个人温和许多。瞧上去不像是一名习剑的武者，而是亭台楼榭间吟诗作画的文人雅士。下邳城与炎阳城有相当一段距离，几日后两人抵达下邳城，赵雪涵。看着面前奢靡华贵的花船，眉间蹙起，望着陆晨并肩王，为何来此处？直到看见了他们所来地点，赵雪涵才问出了这个问题。陆晨抬眸，看着隐约传来迷你月音的花船，待陛下来看一场戏。言罢，陆晨首先踏上花船的阶梯，他侧头自上而下的望着赵雪涵，这是赵雪涵登临帝位后第一次被人居高临下的逆着，奇迹般的，他并未感到生气。赵雪涵与陆晨对视片刻，连步轻移，踏上了第一级阶梯，与陆晨并肩而战，两人一同上了花船。赵雪涵上船后发现，这艘花船比他想象中更加奢靡，昂贵的纱罗纱在此处。只是做装饰或遮挡的帘布，内部的船身上刻有精致逼真的花纹，其上甚至镶嵌了珠玉。目光一扫，所落之处皆是价值不凡的珍品。袅袅琴音动听悦耳，悠扬婉转，可惜却是靡靡之音，夹杂着奢靡的气息。赵雪涵甚至发现脚下所踩的乃是香木，清淡不俗的香气隐隐飘荡在鼻尖。赵雪涵眸光微动，这是月楼阁的花船，不错，月楼阁的花船随江河湖泊飘荡，会提前一日至城中通知。上船的门票就已经让许多人望而却步，非富裕之家、台阶都没有资格登上。赵雪涵一直有所耳闻，九州各国的贵族皆以能上月楼阁。的花船自容，只是花船二字。此前赵雪涵听闻时并无感触，甚至能赞一句，背后之人颇懂赚钱妙计。但现在赵雪涵侧目隐晦的扫了一眼自容出色的青年，心底隐隐有些不喜。来此处可是有何戏看？他从未听过月楼阁还有人唱戏。陆晨脚步顿了一下，敏锐的听出赵雪涵的声音比往日的清冷中夹杂了其余他情绪。蔚蓝色的眸子将视线落在赵雪涵身上，陛下待会便知晓。陆晨接着解释道：“这里虽为花船，却并不卖身。言下之意，与一般带着几分淫糜之色的花船不同。”赵雪涵难得有了些羞窘的意味，无人察觉的耳尖处。悄悄冒出一点粉红，陆晨低声道：“我不会带你去那种带堂堂一国帝王去淫糜之地，成何体统？哪怕陆晨因为来自现代，心底并未真正太过在意这些礼法，却也做不出这等堪称放荡之事。朕知晓了。”赵雪涵按压下翻滚的思绪，竭力维持住往日清冷的声线。大帅，一名女子悄然无声的走至陆晨两人身侧，盈盈行了一礼，声如黄莺，口中吐出的字眼却令赵雪涵诧异的抬眸。大帅，月楼阁是不良人的产业。陆晨颔首，肯定了赵雪涵的猜想，赚钱的渠道之一。赵雪涵心知，此众花船绝不仅是赚钱如此简单，能有什么比在温柔乡？时更容易套话呢。陛下，走吧。赵雪涵回神，与陆晨一同走在前方的女子身后。为何只有月楼阁的人？据传花楼限额开放，每回都有不知多少人抢不到票。怎么会一个客人都没有？陆晨意味不明地道：“今日的花船被人包下了。”听闻此言，赵雪涵的第一念头，以为陆晨所言乃是指他们，随即就被他否决。不会，若真的只是单纯看戏，何必这般千里迢迢来到此？所以包下花船之人，便是今日演戏之人。正是。陆晨看着赵雪涵，两人直接走入花船的船屋内，但看里面，当真是瞧不出来，这里竟然是在河面上。陆晨与赵雪。还在位置上坐下，紧接着前面被放下数层沙罗沙，层层叠叠随风飘荡，而两人的面前还有一扇白玉屏风，在外面完全看不见这边的情况。大约一刻钟后，外面逐渐变得有些吵闹，似乎是有士兵上来了。赵雪涵心中思绪万千，既然已经被包场，就不该会有别人。区区士兵是断然没有能力包下整艘花船的，那么这些人只能是来清场的。赵雪涵本想压低声音询问陆晨，陆晨察觉到他的意图，抬头望去，眸子沉静，竖起一根手指放着唇边，示意他先莫要出声。赵雪涵乖乖闭上嘴，忽然一道略显熟悉的声音响起。都准备好，公子放心，我们月楼阁何曾出过岔子？是魏芳华。陆晨毫不意外，赵雪涵却是一瞬间火气从心底窜起。下邳城实际乃是大唐的地狱，魏芳华为何会在此处？他来大唐是为何？赵雪涵回想起幽侯身上的端倪，精致绝美的面容遍布寒
。这倒是，魏芳华的声音带着些张狂，陆晨的神情没有变化，眼底却闪过一抹讥诮。片刻后，外面再次传来了声音，似乎有什么人来了。因为花船上铺设了地毯，所以赵雪涵听不清脚步声。陆晨的耳朵微动，隐约捕捉到了细微的、几近于无的脚步声，很熟悉。曾经他听了许多年方才的女子，特意命人给他们准备了茶水，还有茶炉温着。桌案上还摆着几碟卖相极好的糕点。陆晨手中正握着一杯茶，杯中的茶水突然微微晃动，与之一同响起的是一道女声：“幽侯世子魏芳华。”魏芳华看着面前倨傲的女帝，面容精致，姿态高傲，举止带着无与伦比的贵气，放低了姿态。正是魏芳华见过大唐陛下，可惜还是不及陛下的十分之一。李灵隐对魏芳华的表现很是满，微微颔首，在外面的桌案旁落座。大唐陛下，我们所提的合作，您意下如何？魏芳华迫不及待地问道。只要你们听朕的计划行事，朕可助你们拿下皇位。李灵隐望着眼前的魏芳华，长相倒是尚可，可惜只是一个废人，念及此处，李灵隐的姿态更是巨傲。朕愿意前来与他见上一面，已经是他莫大的荣耀了。李灵隐的眸光微微闪烁，若非为了让陆晨与赵雪涵付出代价，他怎么会自降身价，屈尊来见这么一个废人？美眸中划过愤恨，但一想到彼时陆晨跪在自己脚下，俯首求饶，痛哭流涕，而赵雪涵只能在一旁看着，稍稍一想这般的场景，李灵隐心中就快意无比。魏芳华听见李灵隐阴允的声音，喜不自胜，完全掩盖不住。李灵隐微微一笑，逆着魏芳华道出了自己的条件：但是你们登上帝位后，西府城、关山隘口与汉河要悉数归还大唐，这些是陆晨刚刚打下的。魏芳华有些犹豫，但转念一想，这几个地方本来也不属于秦国，有则是一件喜事，没有义无伤大雅。好，魏芳华满口答应带下来。屏风后的赵雪涵伸手按住了桌面，凤眸中怒火旺盛。若非绝佳的控制力，此时他已然忍不住，命人将魏芳华这个叛国贼拿下。陆晨辛劳夺来的两成一合，却被这人轻描淡写的送出。察觉到身边人的怒，陆晨略微有些诧异，这是他第一次见这位女帝怒火这般盛。他怕赵雪涵隐忍不住，直接暴露了身份，没有多想，伸手附在了赵雪涵的手背上，朝对方摇摇了头，触手一片温软。陆晨脸色有些微怔，赵雪涵望着。清冷，犹如高山上的雪莲，浑身都带着丝丝寒意。可当真正触碰到时，却发现这人的手又暖又软。赵雪涵满腔的怒火，似乎瞬间就被陆晨这么一个动作扎穿了。手背上传来的感觉，令赵雪涵心底隐约有些异样。屏风外，李灵隐脸上则露出满意的神色。第二，陆晨与赵雪涵皆要交给大唐处置。魏芳华猛地瞪大了眼睛，不行，蓦然被驳斥。李灵隐的脸色沉了下来，这就是你们的城。被对方突然释放的气势压住，魏芳华却是半点没有让步。不行，陛下不行。李灵隐微微眯起眼睛，你喜欢他。话音落下，魏芳华的脸立刻。有些火势，我喜欢陛下好多年。魏芳华轻声道，脸上隐约浮起痴迷的神色。下一瞬，立刻变得狰狞。可他陆晨何德何能，能够得到陛下的青睐？李灵隐瞧着魏芳华的神情，容颜上浮现了一瞬的轻蔑与鄙。陆晨，他只是一个弃子吧？李灵隐的声音不似曾经气恼一般，咬牙切齿又愤恨无比，竟然有几分平淡。他与幽侯合作后，秦国一乱起来，拿下秦国不过是轻而易举。彼时，陆晨满身的风光将不在，从天堂掉落地狱，莫过于此。朕说过，朕能让你风光无限，亦能让你跌落凡尘。有第一次，朕就能做到第二次。李灵隐收敛了笑意，直到。你跪在朕面前求饶，沉浸在得到赵雪涵的迷乱中的魏芳华，并未注意到李灵隐方才轻声说了些什么。赵雪涵亦是只隐约听见跌落凡尘，陆晨则听得一清二楚。俊逸的面容上，神情略显古怪。这李灵隐还做着这般痴梦，朕可以答应你。赵雪涵交给你。李灵隐提高了声音，不带回过神来的魏芳华露出喜色。李灵隐话音一转，但是只能是你迎娶赵雪涵，而且此后他只能在后院内相夫教子。如何？魏芳华只是一个废人，堂堂女帝，最后却委身一个废人之下，终日在后院中搓磨。李灵隐露出带着快意的笑容。赵雪涵，若你是这般结局，朕倒。也能接受赵雪涵的眉间蹙起，哪怕陆晨不可能会被这些人算计到，哪怕明知他们的这些打算会落空，明知陆晨能耐极大，最后他们只会空欢喜一场。但是听见这些人要对陆晨出手，赵雪涵依然神色微变，眼眸冷，寒意乍现。陆晨侧目去了一眼赵雪涵，见他虽然满面寒霜，却已经稳住了情绪，便松开了手，手背上的热源突然消息，赵雪涵眨了一下眼睛，纤纤玉指隐蔽的蜷缩了一下，好好好，能够迎娶赵雪涵，这本就是魏芳华所求。大唐女帝的要求正好契合他的心意，魏芳华岂会不应下？那么陛下的计划是什么？魏芳华带着几分迫不及待的问道。李灵隐眸光变得锐利，秦国要修建学宫。屏风后的赵雪涵听闻此言，冷冽的目光仿佛要透过屏风与层层沙罗，直直刺向外面的两人。修建学宫的消息，只有朝堂众人知晓。大唐这般快就收到了消息。突然，陆晨将手指伸入杯中沾湿，在桌案上写道：“是我。”赵雪涵微怔，故意的。他唇瓣动了动，却并未发出声音。陆晨点头。屏风外，魏芳华迟疑的点头。你想在此处动手脚？你说，若是学宫建造出问题，负责此事的陆晨是否会被众人责备？魏芳华眼睛一亮，不错。他兴奋的一拍掌，哪怕陛下要包庇他，朝堂上的那些臣可。不会饶了他，而且魏芳华舔了舔唇，陛下也能看清，陆晨的能力不过如此。李灵隐唇角扯出一抹讥讽的笑，蠢货，修建学宫出事，牵连的可不止陆晨，还有秦国。转瞬间，李灵隐又恢复了面无表情的模样。只要你们在学
一拍即合，细细商议后续要如何进行。只是两人得意之际，未曾料到他们所密谋的一切，西吮被陆晨与赵雪涵收归耳中。魏芳华将李灵颖送走后，抑制不住大笑，哈哈哈！陆晨，你给我等着！待魏芳华一领人离开后，他们身后的沙罗莎被掀起，白玉屏风被移开，陆晨与赵雪涵站起身来。陛下，这场戏可还满？赵雪涵侧目，凤眸微凝，朱唇微启，甚是满意。两人启程回宫，赵雪涵离宫的消息，文武百官皆知晓，只不过所称是前往行宫避暑，因为战争刚刚结束，不宜劳民伤财，故没有声张。所以赵雪涵所回的，乃是与盐阳城相隔三城的行宫。行宫宫门外，陆晨与赵雪涵站在马车旁，沈兰清已经提前至行宫中等候，正站在行宫门口，并肩王荡，真不一同留下。陆晨摇头，学宫一事，姿势体大。盐阳与行宫所在的月城距离更近，月城正是他们所挑选出来的城池。不过这座城池此前并非幻月城，而是他们后来改的。赵雪涵没有再挽留，好，万事小心。顿了顿，他又道：“你是秦国的并肩王。”蓝眸平静的眸光落在赵雪涵的凤眸上，陆晨颔首，我知晓。赵雪涵这是特意提醒陆晨，他是秦国并肩王，有无上权力，无论是幽侯，亦或是魏芳华，陆晨皆有权直接处理。而此时的幽侯府，魏芳华将与李灵隐所谈，细细告知幽侯，阴谋微微闪烁，做得不错，绝不能让大唐的军队进入秦国境内。幽侯夸奖了魏。魏芳华一句，这是魏芳华，丹田被废后，幽侯对他难得的夸奖，魏芳华很是高兴，这是儿子应当做的。至于学宫一事，幽侯双手撑在腿上，神情颇有些犹豫。魏芳华脸上微变，爹，学宫一事，既然是我与大唐女帝商议，不如亦由我负责，今后与大唐的对接更为方。他的语气有些急切，似乎慢一些，幽侯就会将此事交给别人。丹田破碎后，魏芳华如今虽然还占据着世子的身份，但是他自己清楚，如今他在幽侯府的地位风雨飘摇，无数人觊觎着他的位置，魏芳华必须重新为自己积累威望，向他们证明，哪怕没有了丹田，哪怕此后再也不能。习武，他魏芳华一样能够站在顶峰，一样是九州的强者。幽侯逆着魏芳华，你确定？儿子确定。魏芳华站起身，朝幽侯抱拳弯腰，还请爹将此事交给儿子。<笑>幽侯起身，大力拍了两下魏芳华的肩膀，不错，不错，不愧是我魏婷的儿子。魏芳华的肩膀上传来一阵疼痛，他死死咬紧牙关，才没让自己痛哭出声。若是以前，幽侯的这般力度，于他而言未有什么。可是现在，魏芳华的身体强度不过是普通人的强度，自然受不住这种力道。魏芳华为了掩饰自己痛得有些狰狞的神情，特意低垂下头，因而错过了幽侯变身的眸色，以及那里闪过的金光。幽侯将与大唐对接一事，全权交与魏芳华，包括学宫一事。魏芳华走出幽侯的书房时，只觉得脚步都有些飘移。刚刚走出幽侯所住的主院，就与一位青年正面迎上。大哥这么晚了，来爹的院子里可是有要事。青年神情谦和，温润如玉。他是幽侯的二子，亦是庶长子。魏芳许魏芳华一向瞧不起他，一个庶出的杂种，根本不配让他正面相待。但是自从他丹田碎裂后，魏芳许就成为了他最为强劲的对手。因为幽侯的嫡子仅有魏芳华一人，一旦魏芳华从世子之位跌落，占据这个位置的只有庶子。身为庶长子的魏芳许自然最占优势，自然是有要事商议。不过这就与二弟没有关系。魏芳华只是斜着眼睛瞥了一眼魏芳许，可谓是傲慢至极。魏芳许却是没有感受到魏芳华的态度，他笑道：“爹一。”向重视大哥，那是自然。魏芳华轻嗤一声：“我是嫡长子，又是世子，爹当然会更看重我一些。”二弟，魏芳华将视线移到魏芳许身上。魏芳许脸上的笑容温和：“大哥，请说，别笑，想不是你的东西。”魏芳华的目光凌厉，仿佛要将魏芳许脸上的一层皮都剥下来。就算我丹田碎裂，我也比你尊贵。庶子永远是庶子，正如池中鱼，永远不可能化貌。面对来自兄长的这番警告，魏芳许却是神情不变，连笑容都没有收敛半分。兄长所言甚是，兄长是嫡长子，我是庶长子，这点当然无法改变。突然，魏芳许话音一转：“要是兄长的丹田没有碎裂便好了。”可惜啊！说着，魏芳许露出了几。分痛惜的神情，似乎很是心痛。魏芳华失去了丹田，魏芳华脸色大变。丹田一事可以说是他如今的逆鳞。魏芳许分明是故意的。杂种，你说什么？若是方才魏芳华还能维持世子的风范，除了眼底的不屑傲慢外，举止礼仪尽皆挑不出错。如今就像是被人抵住咽喉的野兽，眼睛猩红，目光凶狠，哪里还有半分王公贵族的姿态？魏芳许抿唇，语气诚恳，满是歉意。大哥，实在是抱歉，小弟一时口快。实在是。魏芳许长叹一声，每每想起大哥的丹田被陆晨毁掉，就心痛不已。说着，魏芳许甚至捶了一下自己的胸膛。魏芳华刚刚挤。出一个字，便又听见对方道：“对了，大哥，啊，种这个词还是莫提吧。若是爹听见，只怕会责罚你。”魏芳许仿佛字字句句都在为魏芳华着想一般，他看着魏芳华气急败坏，又因为在爹的院子外不敢闹出太大动静而死死憋着的样子，脸上的笑容更盛。我就不打扰大哥了，还有些事要找爹，弟弟先行告退。不待魏芳华发作，魏芳许嘘嘘拢手，便直接从魏芳华身侧走过。魏芳华双拳紧握，但是这里就在幽侯的院子外，倘若引起爹的注意，魏芳许，魏芳华从齿间挤出三个字：“你等着。”似乎是被魏芳许刺激了。魏芳华在学宫一事上颇为用心，整日为此事忙碌奔波。陆晨一直在府宅中指挥学宫的筹办，因为学宫一事全权,权交由陆晨，相关事宜六部尚书便直接前来陆晨处商议。而和陆晨接触的六部尚书发现，与并肩王共事，当真是轻松无比，似乎没有他解决不了的问题，甚至有些事。
，他们未曾提出，并监王就已经办好了。学宫的前期筹备几乎是事半功倍，比众人预想中的时间快了三分之一。学宫正式开始修建，学宫开始修建的第二日，陆晨离开咸阳城，前往越城。工部左侍郎正在监督学宫的修建，看见策马而来的陆晨时，慌忙上前迎接，参见并监王殿下。工部左侍郎大声高呼，顿时呼啦啦跪倒了一片人。陆晨手中握着缰绳，坐在马上，居高临下的睨着下方的所有人。蔚蓝色的眸子却依旧平淡。起来吧，言罢，陆晨从马上一跃而下，干脆利落，英姿飒爽。小丽直接将白马牵至一旁，给他喂食。陆晨抬脚朝学宫走去，而工部左侍郎跟在陆晨身后，低声禀报：越城的百姓都已经迁出，分别安置在周围的三座城，已经按照殿下所吩咐，给予他们一定的银两补贴，同时解决他们的住食问题。百姓们都未曾有人闹事。陆晨颔首，其余各地可有开始修建？有的，有的。工部侍郎忙不迭地道，并没有完全推掉所有的房屋，大多是直接改造。闻言，陆晨并未反驳。此时学宫正在奠定地基，工匠们偶尔会暗中瞧几眼陆晨，你且去忙吧。陆晨边走边道：“我只是过来看看。”是，那下官就先行告退。整个越城的事情非常多，工部已经忙得脚步沾地。若是要一直跟在陆晨身后，工部左侍郎反而有些头疼。陆晨的目光先是落在所修建的地基上，后又扫过干的如火如荼的工匠们，略带凌厉的眸光，犹如实质般刺在工匠们身上，让他们忍不住绷紧了心弦，生怕这位并肩王哪里不满，直接发落了他们。陆晨沉默不语，遇到朝他行礼的也只是微微颔首。他将正在修建的学宫直接走了个遍，视线突然一凝，蔚蓝色的眸子微眯。陆晨看向一个中年人，因为天气热，这些工匠大多都穿着短打，身上大汗淋漓的。中年人频频擦汗，低垂着头。陆晨却望见对方的神情明显有些紧张，他在紧张什么？中年人正在找机会下手，却没想到陆晨来了。这也就罢了，他能够明显感觉出陆晨正在盯着他，心头一紧，动作间有些慌乱，是不是被发现什么了？这一慌就容易出错。嘿，老张，你怎么回事？老张回过神来，干笑几声，抱歉抱歉，刚才在想事情。那人低声骂咧了几句，见老张态度诚恳，也不太说得下去。下次注意啊，一定一定。待老张解足这里，顿出一些心神去注意陆晨时，却发现陆晨已经离开了，不由松了口气。看来刚才只是意外。陆晨站在一处角落，背后的墙刚好在这里形成了一片阴影，来往的人竟然都没有注意到站在这里的陆晨。陆晨目光望着正在修建的学宫，这里能够将学宫的情况一览无余。去查查那个老张。一道黑影疏忽闪现，一瞬间后又再次消失，没有引起任何人的注意。当日夜间，黑衣人出现在陆晨的房内，面对突然出现的黑衣人，陆晨并无意外，淡声问道：“如何？”回禀大帅，我们在那人身上发现了这个。黑衣人将一个瓶子呈递给陆晨，瓶子不大不小，巴掌宽，手指长短。陆晨打开一看，眉头皱起，白衣卵。正是。黑衣人恭敬道：“这是魏芳华交给那位老张，让他寻机会将这些卵悉数倒在地基以及木料上。这些白衣卵已经快要被孵化，而且数量极大。只要再使些手段，建好的学宫只怕不用多久就会轰然倒塌。”陆晨知晓，他们欲要让第一批世子抵达学宫时，令学宫倒塌，白蚁的确是一个好法。陆晨意味不明地道：“你说将这个瓶子当做礼物送给大唐女帝如何？”属下立刻去办。黑衣人接过陆晨手中的瓶子，身影一闪，消失在房内。陆晨坐在榻上，眼睑下垂，敛住眸中的神色。良久，陆晨淡声道：“可以直接出手了。”第一日一早，忽然有士兵将幽侯府包围起来，好大的胆子！幽侯阴谋怒瞪，厉声喝道：“何人命你们包围幽侯府？”幽侯府门口的士兵从中间分开，刑部侍郎单手附在身后，从中走出。见过幽侯，陈侍郎，你这是何意？幽侯阴沉着脸质问道。正在此时，闻讯赶来的魏芳华也来到门口，见状大声斥道：“区区一个侍郎也敢包围幽侯府？”幽侯误会了。陈侍郎抬头与幽侯对视，半点不惧。下官自然没有这个胆，这是并肩王所下命令。话音落下，陈侍郎附在身后的手举起，赫然是一纸诏令。好，幽侯怒极反笑，本侯倒是要去问问并肩王，本。侯所犯何事，竟然惹得并肩王要包围幽侯府？刑部侍郎却道：“侯爷不必去问殿下。”他将目光落到魏芳华身上，魏芳华突然有种不好的预感。果然，刑部侍郎盯着魏芳华，不紧不慢道：“犯下罪行的不是侯爷，而是侯府的世子。”一派胡言。魏芳华眉心一跳，直接斥责：“是不是胡言？世子谁下官走一趟便知。”来人！陈侍郎直接一挥手，身后众多士兵立刻上前。陈侍郎、幽侯厉喝一声，身上的威压突然加重，沉沉压在刑部侍郎身上。陈侍郎丝毫不惧，哪怕额角已经冒出细汗，他强顶着威压，抬头与幽侯对视：“侯爷，这是包。”包庇魏芳华，包庇二字令幽侯从怒火中醒悟过来。幽侯脸色铁青，扫了一眼魏芳华。此时士兵已经扣押住魏芳华，魏芳华双手被反扣在身后，难受的要命。爹，爹救我呀！若是以前的魏芳华，自然不惧这些士兵，哪怕他们一起上，也不会是他的对手。但是魏芳华现在丹田破碎，根本打不过。他朝幽侯求救后，似乎是笃定幽侯会救他，侧过头狠狠瞪着陈侍郎，随意捉捕侯府世子，你可知罪？望着魏芳华，陈侍郎笑出声，他真没想到这侯府世子竟然这般天真。世子不如，还是先顾着自己。陈侍郎笑。笑容一脸，高声道：“带走。”话音刚落，士兵直接将魏芳华押走。魏芳华直到被压着走下侯府门口的阶梯，才如梦初醒。他呆愣的看着幽侯爹，幽侯却是微微侧过了头，只是朝陈侍郎道：“若是没有证据，你们胆敢伤我孩儿，我定
无一例外，悉数传入他耳中。幽侯青着脸色，狠狠一甩袖子，转身迈入侯府关门。幽侯府的大门缓缓被关上，隔绝了那里的境况。没有了幽侯在此处，百姓讨论的更是肆无忌惮。魏芳华被押回刑部后，站在刑部审讯大堂的下方，梗着脖子，等着陈侍郎。你将我押回刑部，可有什么罪名？陈侍郎在桌案上摊开陆晨的诏令，闻言抬头瞧了一眼魏芳华，是在自己做了什么？难不成不知晓？见陈侍郎一直不愿意说出自己是何罪名，魏芳华心中隐约有了猜想，更是挺直了腰杆。哼，难道不是你们刑部说本世子犯了罪行？正是因为本世子什么都没有做，才要问你。说到最后，魏芳华已然是厉声呵斥，仿佛是陈侍郎莫名其妙，不分青红皂白将他押回刑部。陈侍郎低头瞥了一眼诏令，复又望向魏芳华：“世子五日前在何处？”五日前，魏芳华细细算了一下时间，神情微僵。很快，他将脸上的异样压了下去，没有令人察觉，自然是在侯府中。魏芳华双眼睁大，瞪着陈侍郎：“怎么，本世子在侯府中，莫非犯了什么事？”语气中带着清晰的嘲讽。魏芳华笃定，当时没有人知晓他在下邳城，而且他还特意命人扮作他留在侯府中，所以魏芳华半点不惧怕。但他却不曾想到，陈侍郎下一句话便是：“怎么，当时世子不是在下邳城的月楼阁的花船上？”胡言乱语。当日，本世子明明在侯府中，怎么会在什么下邳城？魏芳华色厉内察的喊道，指尖微微蜷缩，垂下眼，掩饰着自己的不自然与震惊。他怎么会知道这件事？明明他一路都很小心，绝对没有人跟踪。一时间，魏芳华心里乱成一团。若是此事被发现了，魏芳华只是稍微想了一下后，就连忙止住，不会被发现的。他只是在讹我，让自己强行镇定下来。魏芳华抬头质问道：“陈侍郎口口声声说我当时在什么花船上，可有证据？”说到此处，魏芳华有些得意，他仰着头，有些不屑的睨着陈侍郎：“本世子当日在侯府中，可是有证人？”巧了，听见魏芳华此话的陈侍郎不仅不惊讶，或者慌了懊了，反而还笑盈盈的。下一刻，魏芳华看着这人的嘴不断的张合，却已经听不清他说什么了。本官也有人证，什么？他说什么？什么人证？魏芳华头脑一片空白，好一会才理清了思绪。待他反应过来，陈侍郎方才究竟说了什么的时候，咽了咽口水，双手紧握成拳。什么证人？大人倒是让他出来！慌乱与迷茫之下，魏芳华竟然直接喊了陈侍郎大人，但他却丝毫没有察觉到。陈侍郎眸光闪了闪，笑道：“待会就来。”魏芳华深呼吸几口气，高声道：“可别什么阿猫阿狗都能喊来当证人，这证人到底是……是我。”一道冷沉的声音响起，令魏芳华整个人都吓了一跳。他猛地转身，就看见了陆晨。陆晨淡漠的看了一眼魏芳华：“怎么有问题？”魏芳华愣在原地，听见此话，回过神来，咬着牙道：“没有问题。”紧接着他又道：“但是并肩王，这诏令是你自己下的，如今又是你当证人，这未免太过不妥。”陆晨一步步走近，魏芳华没有察觉到自己的声音越来越小，何处不妥？陆晨淡声道：“陈侍郎走下来，朝陆晨行礼，参见并肩王，起来吧。”陆晨直接站在最上手，原先陈侍郎所坐的位置上。陆晨看着魏芳华，声音平淡，又带着一股子冷。本王亲眼看见的，有问题。陆晨再一次用了本王的称呼。原先还害怕陆晨是不是用天机楼查出了什么消息或者的证据的魏芳华，一听见这话，立刻有了底气。他唰的抬起头，刚想厉喝几句，只是他一接触到陆晨的双眼，那双蔚蓝色的眼睛明明沉静无波，却令触碰到其中视线的人蓦然有些胆寒。魏芳华放轻了声音，并肩王真是张嘴说来。虽然被陆晨的视线吓到，魏芳华依然硬着头皮接着道：“那若是我说看见并肩王与大唐的女帝有来往，岂不是也可以作为证据？”陆晨眉间微动，看着魏芳华，淡声道。难道这人不是你？不是疑问句，是肯定句。魏芳华这句话吓得噤声。见魏芳华这副模样，陆晨神情带着几分不解。他记得以前魏芳华并未有这般畏首畏尾，更遑论害怕他。陆晨不知晓的是，自从听闻了陆晨以两千天机楼楼重灭大唐十万人后，又听闻陆晨一举拿下了西虎城，哪怕魏芳华又急又恨，心底却也隐隐对陆晨有些惧怕。这样一个杀伐果断的人，好像数万人命在陆晨手上不足一顾。并肩王可不能胡言乱语，仅仅靠并肩王的一面之词也不能。不待魏芳华话音落下，陆晨直接出言打断他，哪怕陛下要包庇他，朝堂上的那些。臣子可不会饶了他。是魏芳华的声音，也是魏芳华曾经说过的话。听见这声音，魏芳华直接愣住。可如此一来，都是我们在出力，陛下又能助我们什么？如何？陆晨最后一句话恢复了自己的声音。魏芳华神情慌乱，陆晨怎么会知道他说了什么？难道？忽然，他猛地抬头看向陆晨，脱口出道：“你在现场。”魏芳华的声音极大，审讯大堂内的所有人听得一清二楚。话音刚刚落下，魏芳华脸色惨白，他说出来了。陆晨将视线落在陈侍郎身上，他已经招了。幽侯世子魏芳华与大唐勾结，企图在学宫上动手脚，罪证确凿，语气平淡，仿佛在说一。一件无关紧要的事，陈侍郎了然的拢手作揖，领命道：“下官知晓。”陆晨点点头，双手附在身后，抬脚迈下台阶，准备离开。他走至魏芳华身边时，停下脚步，微微侧目对魏芳华道：“你指使的那个工匠已经招了。”魏芳华直接瘫坐在地上。完了，陆晨并未再看魏芳华一眼，哪怕是刚才，他也几乎没有认真瞧过一眼魏芳华，仿佛魏芳华并不值得他认真花心思去应付。魏芳华清晰的感知到陆晨的漠视，那不是轻视与不屑，而是真正不放在眼内的漠视。他愤怒，但是他已经没有任何反击的机会，与敌国勾结反叛，不仅是名声尽丧，更。是连命都保不住。陈侍郎看着像是被卸去了所有力气
笑话的。魏方许笑了笑，大哥这话是何意？说着，魏方许脸上露出不解且有些难过的神情。我只是念着大哥在里面听不见消息，特意来告诉大哥的。魏方华冷哼，有话赶紧说，说完就滚。魏方许长长叹了口气，颇有些无奈。大哥既然不乐意见到我，那我便长话短说吧。爹已经和大哥断绝关系了。什么？魏方华猛地站起来，扑到牢房门口，他紧紧抓住牢门的铁柱子。你说什么？你在骗我？不可能，爹怎么会？怎么不可能？魏方许有些疑惑的打断了魏方华。爹是什么性子？大哥你不知道。魏方华愣住了。爹是什么性子？没有利用价值的东西，他素来只会舍弃。魏方华脸色唰的一下变得惨白。魏方许笑了一声，不似之前的温和，反而带着几分嘲讽。大哥，你亲自去与大唐女帝接触的时候就该知晓，会有这么一天。魏方华猛地瞪向魏方许，你别得意。他露出带着狠厉的笑，你以为你不会有这么一天？大哥，魏方许恢复了一度的温润如玉，小弟现在已经是幽侯府的世子。魏方华入狱的第二日，幽侯就重新封了世子。魏方华目眦欲裂，魏方许你不得好死。他恶狠狠地瞪着魏方许，你迟早会落得和我一样的下场。此时的魏方华一身囚衣，眼睛猩红，仿佛被逼到绝路又无力反击的野兽。魏方许笑着看着魏方华机遇疯癫的样子，低声道：“魏方华，你以为我会真的依靠幽侯吗？”他不再称呼幽侯为爹。魏方华正愣住，魏方许不再看他，转身离开。他走在赵玉那狭小的通道上，突然放声大笑，哈哈哈哈哈！笑声中带着畅快与扬眉吐气。以前你们瞧不起我，瞧不起我们，可现在被踩在脚下的却是你们。笑着笑着，魏方许的眼角却隐隐有水光。翌日，陆晨坐在上首，手中翻阅着折子，这些是赵雪涵交给他的，同时也给了他朱笔的资格，意味着陆晨可以直接批阅奏折。在他下方站着一个黑衣人，与以往不同的是，他没有戴面具。大帅天醉星拿到了，是天醉星双手捧着一个锦囊，里面鼓鼓囊囊的。他将锦囊放在陆晨桌案上，抬起头来，露出的脸与魏方许一模一样。天醉星或者是魏方许，恭敬道：“幽侯的私印在锦囊内。”陆晨停下手中的动作，将笔放回笔架上，合上奏折，往旁边一扔。陆晨修长有力的手指搭在锦囊上，直接握住了里面的东西。陆晨将锦囊拿起，解开，露出里面的印章。他将印章掀起，看到底部刻着“幽侯未停”，蓦然笑了一声，声音很轻，却异常明显。魏方许有些发愣，不明白陆晨为什么会笑。陆晨取出两封书信，直接将。书信拆开，他手指的动作很灵巧，整个信封连半点褶皱都未曾有。摊开里面的纸张，陆晨直接拿起私印，在落款处用力按上，两个红色的印子出现在两封信上。陆晨将印章重新装回锦囊内，却并没有交给魏方许，而是道：“你莫要再回去了，还请大帅恕罪。”魏方许咬着牙没有应下，他又膝一弯，单膝跪在陆晨面前，属下要将娘先带出。陆晨神情一顿，蔚蓝色的眸子直直盯着魏方许，魏方许浑身紧绷，整个人都紧张不已，但依然死死没有松口，只是又道了一句：“请大帅恕罪，没有什么好怪罪的，这是人之常情，去吧，万事小心。”陆晨一。离开视线，抬手朝外轻轻挥了挥。魏方许长长松了一口气，左膝放下，膝盖磕在地上，恭恭敬敬的给陆晨磕了一个响头。属下谢过大帅。魏方许的声音有些哽咽，连眼眶也有些红。今日之后，娘就可以离开那个鬼地方。陆晨的眸子微动，有那么一瞬间，他眼底的情绪很是复杂。这是你自己拼命争取来的，不必谢我。魏方许却依然再次朝陆晨磕了一个响头，才转身退下。幽侯在书房内刚想取出私印，只是一打开，放着私印的盒子里面空了。幽侯猛地站起身，来人，侯爷。后在门外的侍从立刻推门进来。今日有没有进过本侯的书房？侍从回想了。一下，摇头道：“没有。”幽侯重重喘了几口气，找给本侯将书房翻过来，也要找到私印。听见此话，侍从才知晓侯爷的私印不见了，王侯的私印都是他们身份的象征。若是被人拿私印去往哪里盖了章，后果不堪设想。侍从知晓事情的严重性，立刻找来几个信得过的人，将书房彻底翻了个遍，却依然没有找到。另一边，魏方许带着许夫人、许颖正往幽侯府门口走去。许儿，你这是怎么突然要带娘离开？许颖声音压得极低，神情又是困惑又是紧张。能够离开这里，他自然高兴。可是这般突然，魏方许脸上没有了往日的温和，他摇了摇头，许先。离开，两人仿佛母子两个，正亲近的说着话。快要到门口时，却遇上了从另一边出来的幽侯。幽侯看着明显是要出府的母子俩，眯了眯阴谋。方许，你们这是要去哪里？魏方许指尖一顿，搀扶着许夫人的手，不着痕迹的轻轻拍了拍她的手臂，然后笑着朝幽侯道：“爹，听说云来居正好出了新菜，我和娘正打算去呢。”许夫人松开了魏方许的手，扶了扶身子，盈盈一笑，笑容里有些许羞意，让王爷见笑了。妾身实在是有些馋云来居的新菜，这才让许儿陪妾身去。幽侯意味不明地道了一句：“是吗？”紧接着，他边走进许夫人与魏方许，便道：“直接遣人打包回侯府。”何须自己跑这一趟？随着靠近，一股有些淡的香味传入幽侯鼻间，锐利的阴谋眸色瞬间变身。魏方许忙笑道：“那可能就会不够热，不够香了。”哼！幽侯笑了一声，突然问道：“许儿，你今日进了书房？”魏方许眼神微凝，脸上的神情露出恰到好处的疑惑：“爹怎么会这么问？儿子今日并未进书房。”幽侯蓦然脸色一变，声音冷了下来：“那你身上为什么会有本侯书房内的熏香的味？”魏方许神情立刻沉了下来，他换了衣服，却忘记沐浴了。魏方许直接一手揽过许夫人，脚下用力，快速朝门口掠去。见状，幽侯哪里还不明白？司印正。正是魏方许取走的，幽侯直接冲上去要拦下魏方许。幽侯已然是七品武者，毕竟八品武者的实力虽
找，就要朝魏方许抓去。魏方许带着许夫人险险躲过，他们出了侯府，可幽侯依然紧追不舍，而且侯府的人也追了出来。魏方许带着人本就受了些阻碍，眼见着幽侯与他的距离越来越近，许夫人突然出声道：“许儿，你放下娘吧。”娘，魏方许拒绝道：“我做这么多，便是希望有一日，我们母子俩不用再在幽侯府受苦。”紧跟在两人身后的幽侯闻言怒道：“本侯供你们吃穿，你们就是这般回报本侯受苦，本侯何时短过你们的吃穿用度？”魏方许嗤笑一声，在无平日的谦谦君子之风，侯爷是没有短过我们的吃喝，却也不怎么理会我们的死活。魏方许小的时候，并未显露一身才能，在王府内人人可欺，从小就被魏方华一口一个杂种唤着。有一回，幽侯明明瞧见了，却也只是皱着眉斥了一句，注意些分寸，就没有再过问此事。他娘亲也被幽侯后院的女人欺凌，可是幽侯从来不管。魏方许回头看了一眼自己与幽侯的距离，深吸一口气，对许夫人道：“娘，待会我拖住他，你快跑。”许夫人正想拒绝，突然一个黑衣戴着面具的男子直接拦在了魏方许与幽侯中间。天机星，天机星一眼未给魏方许吐出一个字，走。紧接着，他直接与幽侯打起来。魏方许松了一口气，带着许夫人连忙离开。天机星已经是。八品武者对付一个幽侯绰绰有余，果不其然，天机星牢牢拦住了幽侯，让他无法再前进半分。估算着魏方许应当已经安全，天机星不再恋战，几乎眨眼间，幽侯就已经看不见对方的身影。怒斩，幽侯怒吼一声，旁观的百姓不明所以。幽侯府这是又出什么事了？不知道。不过刚刚那个好像是天机楼吧？幽侯顾不上周围的闲言碎语，魏方许是陆晨的人，那私印只怕也在陆晨手上。他不知晓陆晨要用他的私印做什么，但绝不会是什么好事。既然如此，他便先发制人。幽侯的眼底划过狠厉之色，他没有回幽侯府，而是直接朝刑部掠去。刑部尚书昨日休沐，今日一回来办公，幽侯就上门。他颇有些头疼地道：“侯爷是说，并肩王盗取了你的私印。”不错，幽侯一双阴谋紧紧盯着刑部尚书，所以本侯要你派人谁，本侯怎么样？可幽侯有什么证据？证据？幽侯冷声道：“待从并肩王府中找出本侯的私印，不就是证据？”刑部尚书头疼不已，偏偏幽侯的要求合情合理，他也只能带着人与幽侯跑这一步。陆晨将赵雪涵交给他的奏折，刚刚批阅完，就听见外面传来嘈杂声。大帅，一个黑影鬼魅般出现，幽侯带着刑部尚书以及士兵正围在门，称要您将他的私印交出来。私印？陆晨侧头看了一眼桌案。上面放着一个锦囊，只不过原本鼓囊囊的锦囊已然塌了，里面空空如也。走吧，陆晨神色平淡，薄唇轻启，是时候收网了。待陆晨走至府衙门口时，一群人围在门口，而数名黑衣人正与他们对峙。看见陆晨出来，幽侯寒声道：“并肩王，将本侯的私印交出来。”蔚蓝色的眸子抬起，里面情绪浅淡。本王何时有侯爷的私印？哼！幽侯哼笑一声，本侯便知殿下不会承认的。有没有？进去搜一搜，不就知晓？刑部尚书在旁边不断的擦拭着额头的汗，半句话不敢吭。陆晨像是听进了什么不可思议的话，眉梢轻微往上抬了抬，蔚蓝色的眸子也睁大了些许。侯爷莫不是在说笑？陆晨淡声问道：“无凭无据搜本王的府邸何来的规矩？”最后两个字，陆晨咬中了音。幽侯脸色微沉。若是陆晨不愿意让他们搜，可能这回还真是搜不了。但是私印，幽侯沉着声音道：“殿下只怕不是心虚了吧？”陆晨注视着幽侯，面上不显情绪。忽然他改口道：“若要搜本王的府邸，并非不可以。倘若本王的府邸中搜不出来，那就麻烦诸位搜搜幽侯府。”陆晨将自己的条件一一道出，免得最后是幽侯自己没有看见。言下之意则是说，幽侯眼瞎。幽侯怒瞪陆晨：“本侯倒是要看看本侯的私印究竟在何处。”早在来刑部之前，幽侯就已经嘱咐人回去处理了，所以他有恃无恐。陆晨侧开了身子，示意他们进去搜。刑部尚书声音若兮兮：“去去搜，都小心。”别弄坏了殿下的东西。进去的士兵们经过陆晨和黑衣人紧张不已，见他们当真没有阻拦，才松了一口气。不到两刻钟，士兵们纷纷出来了。大人没有。幽侯脸色微变，陆晨眼皮微掀，与幽侯对视。侯爷这下小心。幽侯狠狠甩了一下袖子，没有说话。陆晨将目光落在刑部尚书身上，现在是不是该搜幽侯府？是是是。刑部尚书大手一挥，走去幽侯府。幽侯脸色铁青，走在最前面，而陆晨则慢悠悠的跟在他们后面。一到幽侯府，刑部尚书直接道：“好好进去找找侯爷的私印。”可以说态度差异极大。幽侯冷眼看着刑部尚书与进去搜查。士兵陆晨走至幽侯身旁时，听见他的声音：“陆晨，这次算你好运。”他扯着唇，颇有些不屑地道：“你以为这样就能对付本侯了？”陆晨看了他一眼，沉默不语。找到了一个士兵，手中拿着一个私印，跑了出来。幽侯瞪着眼睛走上前去，他接过来一看，的确是他的私印。旁边的心腹低声道：“侯爷是在书房桌案底下找到的，你们今日找了，不是说没有吗？”幽侯厉声质问道。心腹咬着牙，心底也颇有些委屈。我们找的时候确实没有。陆晨抬起眸子：“侯爷以后还是要小心保管私印。”看着陆晨冷淡的脸，幽侯心中恼得紧，但不待他出声，另一道有些仓皇的声音突然响。一个士兵有些慌乱的拿着一个布包出来，大人，我们发现了这个。刑部尚书上前接过布包，一扯开，露出一件黑色五爪金龙的龙袍。幽侯，你是不是应该给一个解释？陆晨的视线带着浓重的威压，直直落在幽侯身上。这是幽侯第一次被别人身上的气势压得呼吸有些粗重，这不是本侯的东西。那个士兵闻言，小心的去了一眼幽侯，嗫嚅道：“这是侯爷的房间，找到的。”众人顿时哗然一片，周围偷偷观察的百姓亦是震惊不已，胡言乱语。那个士兵梗着脖子道：“侯爷，我们
刻着这两字。陆晨瞥了一眼幽侯，淡声道：“你幽侯还是先走一趟刑部吧。”言罢，陆晨抬脚走在前面，幽侯无法深吸几口气，只得跟着他们先行去了刑。前两日，幽侯世子站在刑部的审讯大堂，今日换作幽侯站在刑部的审讯大堂。殿下，刑部尚书微弓着腰，侧身伸手指向上手的位置，您请。陆晨微微摇头，不了，你来吧。刑部尚书并未推让，笑道：“那下官就恭敬，不如从命。”言罢，刑部尚书走上阶梯，端坐在上手，陆晨则坐在一旁的椅子上。虽然幽侯神情阴沉，双手负着，瞧着不像是即将被审讯的犯人，反而像是将要审讯犯人的官员。陆晨淡淡的瞥了一眼幽侯，再如何冷静，也改不了幽侯即将成为阶下囚的事实。侯爷，这龙袍究竟是怎么一回事？幽侯依然坚持道：“本侯不知，那为何会出现在侯爷的府邸？”刑部尚书的声音已经带上几分厉色，显然对幽侯的油盐不进很是不满。幽侯嗤笑，沉沉的盯着刑部尚书：“你们要搜查本侯的府邸，然后就莫名其妙出现了这件龙袍，本侯岂会知晓是怎么一回事？竟然是直接将矛头指向陆晨。陆晨手肘撑在椅扶手上，单手之额，他甚至没有看向幽侯。侯爷不要忘记了，为何会搜查你的府邸？幽侯一噎，无言以对，是他率先提出要搜查陆晨的府邸。陆晨站起身，看向刑部尚书，紧接着从怀里取出了一样东西。幽侯不知怎么一回事，也无话可说。但本王手上有一份证据。陆晨将手中的书信直接递给刑部尚书，闻言，幽侯的视线立刻落到陆晨手上之物薄薄的信封，上面的字封因为被挡住，幽侯瞧不太清楚。他心底隐约浮现一抹不安，书信会是什么书信能够作为证据？刑部尚书恭敬的从陆晨手中取过书信，刚一看见信封的表面，脸色立刻变了。他抬头看了幽侯一眼，才拆开信封。幽侯齿根紧紧咬着，方才刑部尚书那页绝对算不上友好。片刻后，刑部尚书将两封书信全部看完，目光落在那个私印上。侯爷，刑部尚书直接将两封信狠狠拍在桌面上，第一次厉声朝幽侯喝道：“通敌叛国，大秦有何处对不起？”幽侯脸色一变，很快由转成愠怒的模样，胡言乱语。本侯岂会做那等事？幽侯阴谋瞪大，声音铿锵有力，听不出半分。心虚，刑部尚书一开始只是怀疑，毕竟恰好搜出龙袍这件事，的确是太过巧合。可是这两封书信，幽侯的字迹，还有幽侯的私印，这是你与大唐女帝来往的信件，上面是你的私印。幽侯瞳孔微缩，快步走上前，低头一看桌案上的书信，是他以为已经销毁书信，而上面的印章。陆晨，幽侯猛地转头望向陆晨，是你。陆晨侧眸，淡声道：“幽侯无凭无据，可莫要胡言。无凭无据。”幽侯咬牙切齿，分明是你指使魏方许盗了本侯的私印，他的私印刚刚不见，转眼陆晨就拿出这样两份书信。幽侯，这私印可是在你桌案底下找到的。陆晨。眸子一掀，带着几分冰冷的视线落在幽侯身上。难不成这两封信不是你？自然不是。幽侯双手握拳，声音虽然依然浑厚，却莫名少了几分底气。刑部尚书在一旁听两人争执，不知怎么又牵扯上了魏方许。侯爷，这是不承认这两封书信。刑部尚书敲了敲桌案，问道：“不是本侯的，如何承认？”呵，陆晨蓦然轻笑了一声，在场的人却是从中听不出半点笑意。幽侯脸色又沉了几分。陆晨，你笑什么？自陆晨拿出信件后，幽侯已然撕破表面的平和，直称陆晨其名。陆晨眸子轻抬，幽侯说：“这两封信不是你，却又无法解释。”而且本王手中还有一个证据。陆晨的嗓音不急不缓，却仿佛是在一点点将幽侯推上绝路。幽侯垂在身侧的拳头握紧，既然并肩网友证据，不如拿出来。天机星，陆晨诞生开口。下一刻，黑影出现在大堂内。虽然对方戴了面具，幽侯依旧一眼认出是方才阻拦他的黑衣人，属下参见大帅。天机星单膝跪地，朝陆晨行了一礼。紧接着，沉默的从怀里拿出一份宣纸，又是纸张。幽侯的呼吸重了几分，他已经快要被陆晨整的对纸张产生了恐惧。陆晨淡淡的扫了一眼幽侯，伸手接过，直接将纸按在了桌案上。这是一份供状。刑部尚书有些茫然。拿起陆晨所言的供状，陆晨的手依然按在桌案上，目光落在幽侯身上，淡然开口：“大唐十万兵马入侵上郢城时，供给的粮草迟迟不到。后更是传来消息，称遭遇盗府，粮草被劫。”蔚蓝色的眸子冷意乍现，陆晨的视线缓缓上了，与幽侯对视。所以本王特意去查了一下，是什么盗府？这般猖狂！最后两个字，陆晨的声音突然变得冷冽。幽侯早在陆晨提及上郢城一战的粮草时，就忍不住屏住了呼吸，直至陆晨下一句话落下，幽侯才粗重的喘气。他们招供是受了幽侯的指使，这恰恰与信件上吻合。阴谋死死盯着陆晨，仿佛与陆晨有血海深。深仇般愤怒又憎恶，陆晨视若无睹，甚至眉毛都不曾动一下，只是道：“幽侯，你可还有什么可说的？”幽侯张了张嘴，想要狡辩，信件是他的，可他断没有傻到将私印盖上去，却又被陆晨打断。幽侯，人证物证俱在，盗匪已经在押送来的路上，你觉得如今你的话有用吗？幽侯的牙齿紧紧咬着，他甚至能够听见牙齿碰撞发出的咯吱声。可是幽侯心里清楚，陆晨说的不错，不论他说什么，待人正一道，这个罪名他逃脱不掉。事已至此，刑部尚书直接拍案道：“将幽侯押下去，待人正至刑部开堂审讯。”哈哈哈，幽侯。突然仰头大笑了几声，他眼睛猩红，紧紧锁住陆晨，仿佛受累锁住不慎逃脱的猎物的眼神，贪婪、不甘、愤恨。陆晨，是我奇差一招。陆晨转身背对着幽侯，不，你是罪有应得。言罢，陆晨直接离开了刑部，而天机星则跟在陆晨身后。两人走出刑部一
伟被押送至咸阳城，幽侯被定罪通敌叛国。与此同时传出消息，其世子魏方许失踪，其余幽侯府众人满门抄斩。秦国百姓知晓此事后，一片哗然。幽侯不仅是藩王，因为其军事能力杰出，在百姓眼中威望并不算低。可如今，幽侯竟然通敌叛国，上郢城一战，幽侯与大唐与帝合谋，扣下将士的粮食，若非并肩王速战速决，只怕那一战谁胜谁败尚且难说。一时间，百姓们无一不痛骂幽侯与大唐与帝，当真是瞎了眼。老子以前居然还崇拜过幽侯，我呸！一个屠夫气得直接将刀往刀岸上狠狠一砍，沾着肉碎，有些钝了的刀被深深插入其中。旁边支着摊子卖菜的老伯摇头叹道：“还好并肩王及时发现了，不然……哎！”消息传至大唐时，李灵隐正副手站在地阶之上，美眸眯了眯，朱唇微动。这幽侯当真是美。短短十日，不仅连学宫仪式未办成，还直接被陆晨揭了老底。李灵隐转身望着眼前雕龙画栋的宫殿，连陆晨一个气字都动，美眸中露出几分不屑与鄙。若非是这些人太过没用，陆晨也不会这般快就能在秦国站稳脚跟。李灵隐一想起陆晨，胸腔内就仿佛有股火在烧，怎么都灭不掉，烫得他难受。遇事如此，李灵隐遇事憎恨陆晨。陆晨，学宫仪式未能收拾，朕还有的是法。李灵隐狠狠一甩袖子，美眸里一片阴翳之色。现在还有一件事必须要解。来人，宣锦衣卫使。锦衣卫是李灵隐近来仿照民国的锦衣卫所见，他已然清查过锦衣卫内所有人，没有任何一个人与陆晨有所联系。这是李灵隐如今唯一能够真正相信的存在。锦衣卫使来得很快，参见陛下。李灵隐看着动作利索、从不多言的锦衣卫使，神情有些满意。陆晨，就算锦衣卫不如不良人与天机楼般鬼魅，却对朕忠心耿耿。不似你这条白眼狼，反咬主人一口。那些不良人来无影去无踪又如何？都是些隐藏在暗中、不敢走在阳光底下的阴险小人罢了。去清查大堂内还有没有陆晨的探子。李灵隐的眸中阴翳之色愈发重，尤其是月楼阁魏芳华一事，陆晨竟然直接在现场。李灵隐如今回想起，心中还有着一丝不愿意承认的后怕。倘若当时陆晨对他下手，陆晨，你别以为这般做，朕就会饶了你。李灵隐附在身后的手蓦然握紧，压低了声音，恨恨道：“大唐内只怕不知道还有多少陆晨的探子。”魏芳华一事彻底给李灵隐敲响了警钟。不仅是朝堂，整个大唐都需要清查陆晨惯会这些上不得台面的手段，他不得不防。锦衣卫使听闻命令后，低头应道：“臣领命。”然而，李灵隐却没有看见锦衣卫使低垂着的脸上夹杂着几分异样的兴奋。秦国的越城，随着时间的推移，已经将近完工。这几乎召集了秦国境内所有能来的工匠，因而修建的速度极快。再加之城内除学宫外，其余的建筑大多是在原有基础上改造，并不需要重建，因而快上不少。越城落成后，秦国随即将消息放出，陆晨甚至特意命人将越城内一些特色之处绘制了相关的画册，一同用以宣传。秦国君臣都聚焦在越城中，更是在此城花费了十万两白银的巨额财富，几乎是秦国境内所有人用尽一切办法将越城的消息散向九州。短短一天之内，秦国越城已经传入九州各国之中，闻所未闻的乐舞，见所未见的吃食，更有不知晓是何物的 KTV， 还有水上世界、魔鬼城等等，这些俱是九州中人从未见过的画册中美轮美奂的建筑、新奇衣物等等，无一不吸引人的眼球。其中最受九州关注的，则是学宫，各家各派都可再次发表自己的学说，不分国家，不分学派，只凭学问。而且越城还会相助其学问传扬九州，无数世子纷纷被这一消息砸懵，这简直是他们梦寐以求之处，是是人们的成名之处。初时他们还有些担心，害怕这会不会是秦国的阴谋？待他们悉数至秦国后，就直接朝他们下手。但是他们紧接着就听闻越城将会是中立城，任何国家前来，只要遵守越城的法纪，便不会以其他任何理由拘留扣押。而且秦国直接将越城的法纪公布出来，律令详细，绝无在其上做文章的可。这这是真的吗？有世人拿着宣传册，目光激动，旁边的世人还在翻阅着册子，突然惊呼一声：“秦国直接将越城独立出来了！”只见宣传册中赫然写着：“越城将会独立于秦国，又并肩王为城主，秦国女帝亦无权管辖。”是陆晨，陆晨的威名，九州早已闻名，不少人心中有些发羞，但是又不得不承认，越城所行的措施尽皆完备，可以称得上极好的护住了他们。好一些世人咬咬牙，下了决定，去去瞧瞧。陆晨可是师出鬼谷子，此前他们没有机会前去领教陆晨的学问，如今可是一个机会。哪怕陆晨不愿意，他身为鬼谷弟子，越城内说不准还有其余鬼谷弟子。一时间，大量世人、贵族、富商等等，只要有能力的，几乎悉数来了越城。秦国文武百官听闻消息的时候，大大松了口气。陆晨站在越城最高的一处建筑顶楼，俯视着下方热闹的景象，街道上。各国服饰争相斗艳，学宫一进门处是一个宽大的广场，此时正有世人站在广场的台子上，高声畅谈，慷慨激昂。陆晨负手看着眼前这一场盛况，蔚蓝色的眸子褪去了冷漠，稍稍显出几分笑意，仿若万年坚冰被融化掉一角，冰水滴落，露出被掩藏的内里。可惜没有人看见这一幕。几日后，陆晨命人将整理好了。这几日，越城所赚取的钱财的账本呈递到行宫中。赵雪涵打开账本时，沈兰清站在他身侧，凤眸看见上面的数字后，隐隐摇曳了一瞬。虽然其中的喜悦与惊讶只是一闪而过，却足以说明这个账本给赵雪。赵雪涵带来的震撼，赵雪涵握着账本的手微微收紧，在纸张上留下了数道者痕。因为赵雪涵没有必要的举动，因此沈兰清低头看了一眼，二十万两。沈兰清惊呼出声，短短几日，月城足足赚取了二十万两。赵雪涵
兰青喃喃自语道：“因为太过震撼，沈兰青并未说出声音。听见这份夸耀，赵雪涵的耳尖动了动，她神情淡然地道：说的不错，并肩王是秦国的神。清冷的声线深藏着几分激动，却并不明显。哪怕是沈兰青也没有察觉，只是耳边响起赵雪涵那句话时，神情一顿。陛下这句评价可谓是极高了。他悄悄瞥了一眼赵雪涵，陛下果然是喜欢上陆晨了吧？这可是他第一次听见陛下这般直白的夸人。赵雪涵不知沈兰青在想什么，他看着手中的账，眸光微闪，神色隐约有些挣扎。最后，他将账本合上，放好，直接拟了一封请帖。赵雪涵将请帖放进信封内，递给沈兰青，将这份东西交给并肩王。陆晨这些日子几乎是在盐阳城与越城中不断来回，他刚刚回至盐阳城中的府邸，就收到了来自行宫的信。陆晨低头看着桌案上的信封，熟悉的信封，熟悉的字迹，他目光一顿，片刻后，修长、肤色偏白的手指按在了信封后，停顿片刻后，终于将信封拿起。陆晨捏住信封时，感觉手中的触感不太对，这封信里面似乎有类似后纸卡的东西。他熟练的拆开信封，却发现里面不是信，而是请帖。行宫中景致极好，特请并肩王前来与朕一观。陆晨粗略扫了一眼请帖上正正规规的话，敏锐的看见了下方的一行小字：“行宫中虽然暑气不盛，但朕想吃沙冰了。”这行字很不起眼，若是粗心写，甚至不会注意到这行小字。陆晨深吸一口气，复又缓缓呼出。他将这封请帖随手加入桌案上，他正在看的书中，沉默不语。赵雪涵送来的乃是请帖，意味着不一定要去。良久，陆晨揉了揉眉心，天机星大帅，天清朗的声音响起：“我去行宫一趟，盐阳城与越城交给你。”天机星抬头望了一眼陆晨，是两日后，行宫中迎来了并肩王赵雪涵，低着头，手中拿着勺子，一勺又一勺沙冰被他送入唇内。陆晨则坐在他对面，两人旁边还放着一份沙冰。本来陆晨以为沈兰青也在，便像上次一般做了三份。做好之后才知，沈兰青被赵雪涵遣出去办事了。赵雪涵用完手上这份沙冰后，凤眸微微掀起，见陆晨正低着头，他神情微动，轻轻将面前的瓷碗推开，然后伸手将沈兰青那份沙冰挪至自己面前。陆晨似有所感，抬头看过去，赵雪涵握着勺子，正准备吃第二份沙冰。两人四目相对，赵雪涵不由抿平了唇线，他不喜欢吃蔚蓝色的眸子，在赵雪涵与沙冰中来回瞧了两太冰了。不宜多时，陆晨复又低下头，在赵雪。韩微微松了口气的时候，淡淡的抛出一句话。赵雪涵手中的动作顿住，他低头看着勺子内颜色诱人的甜品，犹豫半晌，还是将它送入自己口中。最后一碗，赵雪涵咽下唇内香甜的甜品，小声说道：“清冷的声音里似乎夹着些许心虚，又好似只是陆晨的错觉。”陆晨低着头，嘴角的弧度隐约上扬了些许，倒是第一次见陛下这样。吃完第二份沙冰后，赵雪涵用帕子试了试嘴，又恢复了以往的清冷，全然没有了方才的心虚。按照目前越城的情况，不日就可以开始研制战船。赵雪涵已经细细看过了整份图纸，有些不解的问：“里面的一些零件，你打算自己研制还是？”陆晨摇头，大部分需要向商国购买。秦国在战船上的技术太低，而六千担的战船对技术的要求极高，单单有图纸还需要相应的零部件支撑，哪怕图纸很详细，所全部都需要自行研制，其中花费的时间太大，只有少部分是现在九州都没有一个国家有，我们需要自行研制。赵雪涵微微点头，若是如此，关山爱口最为合适。他望向陆晨，沉吟半晌，朕明日就遣人前去关山爱口与商国接触。不必了，陛下。陆晨看着赵雪涵那张绝美的面容，我亲自去一趟。赵雪涵神情微微怔了一瞬，很快又恢复了平常的清冷，他难得有些不赞同陆晨。此事交给下面的人即可。陆晨眼神一凝，离开了视线。正待出声，却听见赵雪涵隐约含着不满的声音。他们领着俸禄，怎能事事都要你亲为？你回来盐阳城还未多久，此前又忙着学宫之事，不曾好好歇息过。现今又去关山隘口来回奔波，这是赵雪涵第一次一连说了这么多话。陆晨欲要说出口的话，被堵在了喉间。半晌，陆晨放缓了声音：“陛下，战船一事极为重要，其中很多东西他们并不清楚，我去是最为合适的。”赵雪涵眉间蹙起，他望向陆晨时，直直望进了那双蔚蓝色的眸子，这是他唯一见过的色。赵雪涵妥协道：“陆晨唇线敏直，我会尽快回来的。”凤眸内神色微动。翌日，陆晨即启程前往关山隘口。陆晨骑在白马上，身边跟随着两名黑衣人。确切而言，是三人接着黑色。两名天机楼中人并未戴面具，黑衣戴面具，一路上太过显眼。陆晨牵住缰绳，垂下眼睑。赵雪涵换了一身长服，正站在城门口送他。一路上小心。陆晨攥紧了缰绳，轻声应道：“陛下放心。”言罢，陆晨调转马头，三人策马扬鞭，疾驰而去。赵雪涵站在城门口中，静静地望着陆晨的背影，无人知晓那双凤眸中的情绪。陛下，回去吧。”沈兰青轻声劝道，直至看不见陆晨的背影后。赵雪涵深吸一口气，这才转身离去。大唐李玲英猛地一拍龙女的扶手，手心传来一阵疼痛，她却无暇他顾。她万万不曾料到秦国的学宫会有如此盛况。不过一个小国都是些眼皮子浅的人。李玲影斥骂道：“秦国不过是想将各国的治国策略掌握在手中罢了。他本想利用幽侯与魏芳华朝学宫下手，结果两个蠢货被发现，导致他的计划落空便罢了。学宫与越城竟然当真取得了这般佳绩，这令李玲影如何能够咽下这口气？秦国遇事繁盛，陆晨所行之事遇事成功，李玲影便觉得这些都像是巴掌，狠狠扇在他脸上。”无疑不再指责着他当初放弃陆晨。李玲颖齿根紧咬，朕当初对付陆晨才是对，若不然，以陆晨的反叛，未来
，九州的世子势必更加愿意前来大唐。想到此处，李灵隐嘴角的弧度不断扩大。彼时，秦国的学宫不不仅是学宫，连月城也会无人问津。李灵隐整个人放松下来，眼底的赤红也散去了些许。他在龙椅上坐下，面上带着笑意。陆晨、赵雪涵，朕会让你们知晓，小国就是小，最后的胜利者必然在大唐。说着，李灵隐眼前仿佛已经出现了他想要看见的那一幕。大唐的学宫人满为患，世子高谈阔论，而秦国的月城冷冷清清。陆晨与赵雪涵懊悔不已，哈哈哈。李灵隐笑了几声，放着泱泱大唐不笑中，你非要笑中一个小国的女。赵雪涵不过是一个上不得台面的女帝吧？李灵隐带着不屑的声音中，隐隐夹杂着他自己未曾注意到极恨。李灵隐恨不能早一日见到这一幕，一日早朝。李灵隐立刻将此在朝堂上公布，在大唐建立学宫，文武百官一时未能反应过来。长孙长率先出声，陛下所言，可是秦国在月城所建之学宫？正是。李灵隐眸光横扫，最后逆着长孙长道：“秦国能建，大唐亦能建。”这不少大臣都面露犹豫，毕竟秦国建学宫在前，他们再行此事，岂非是食人牙会？怎么？李灵隐冷下声音：“你们认为大唐的学宫会比不过秦？”郭天一不假思索地道：“怎么可能？秦国一个区区小国，哪有资格与大唐相？”房宣城几人闻言，神色沉冷。杜如林更是直接侧头冷哼了一声：“都是这些谄媚之人，将大唐弄至如今的地步。”李灵隐却很是受用。不错，大唐的学宫只会比秦国更胜。杜如林神色有些犹豫：“大唐乃是大国，若是建学宫，想必更多世人会更愿意来大唐。只是这等食人牙会之事，总归令人觉得有些不耻。传至九州，只怕又会被人所耻笑。”长孙长闭了闭眼，咬牙道：“臣同意，陛下所言有理。我们大唐同样能建食人牙会又如何？若是能迎来众多世子，大唐便能从中挑选能人异士。如今与秦国的议和，已经让大唐为九州所耻笑，更是隐隐被那些大国排斥。若是能借此壮大大唐的实力，一切便都是值得。”长孙长看得清楚，秦国有陆臣，现如今绝对不容小觑，他们必须早做准备。议和不过是暂时为双方拖延时间。房宣城深吸一口气，意站了出来。臣附议，若新建学宫，于大唐益处甚大。臣附议。长孙长等人已然同，其余文武百官对视一眼，纷纷附议。李灵隐坐在上首，眯了眯眼睛，文武百官尽皆同意，一切如他意愿。但是李灵隐望着下手，站在最前方的长孙长三人，攥着龙椅扶手的手忍不住收紧。朕提出之时，文武百官尽皆犹豫，偏偏他们一同意，朝臣尽皆附和。工部尚书李灵隐紧紧攥着龙椅扶手，一字一顿地道：“学宫之事交给你。”工部尚书立刻上前一步，臣遵旨。文武百官隐约察觉到不对，虽然尚书乃是各部之首，可学宫这般大事，不该只由一部尚书负责。众人的视线不由投向站在最前面的三人：丞相长孙长、左右仆射房宣城与杜如林，也是大唐文武百官中地位与威望最高的三人。偏偏他们三人的神色并无异常，百官只能按压下心中的猜测。下朝后，李灵隐依旧心气不顺。以前是陆臣，如今又有长孙长三人，他微微眯起眼睛：“你们三人倒是感情。”旁边静立的女官低垂着头，不敢发出半点声音。陛下口中的三人是谁？显而易见。忽然，李灵隐笑了一声，眼底闪过一抹金光。若是生了嫌隙，朕倒要瞧瞧你们可还会不会这般起心。静默。后在旁边的女官小步走近，陛下只是不待李灵隐吩咐，门外传来了通报声：“陛下，锦衣卫使求见。”李灵隐的声音顿了顿，抬手挥了挥：“你先下去。”宣。前半句是对蒋静晚所言，后面则是对在外等候通传的锦衣卫使。女官盈盈伏身，是锦衣卫使与蒋静晚擦肩而过，两人目不斜视，但因为挨得有些近，两人贴着手臂擦过。锦衣卫使抱拳跪下：“臣参见陛下。”免礼。李灵隐慢悠悠地道，带着几分漫不经心：“启禀陛下，臣在清查时收到了一个消息。”李灵隐眉间微皱，神情严肃了几，是何消息？近日秦国并肩王政前往关山隘口。一听此话，李灵隐的眉头紧紧皱起，厉声呵斥道：“闭嘴！”锦衣卫使见陛下突然暴怒，正愣了一瞬，连忙跪伏在地，还请陛下恕罪。边说边仔细回想，自己方才可有哪里说错？忽然，锦衣卫使眼神微凝，他提到了陆晨，果不其然，李灵隐怒声道：“陆晨，他也配被称为并肩王。”话音落下，李灵隐狠狠一拍桌面：“赵雪涵眼下，你也眼下，他有什么资格被称为并肩王？”一个弃子，不过侥幸遇到了赵雪涵这个蠢货，才得以成为什么秦国的并肩王。难不成他真以为自己担得上这个称号？一个弃子，一条狗罢了。更何况李灵隐死死盯着锦衣卫使，虽然朕已经舍弃了陆晨，但他是大唐的人，你给朕记住了。听见陆晨被与秦国放在一起，李灵隐胸腔中就燃烧着一股怒火。陆晨就算化成灰，那也该是大唐的，是他李灵隐的，与秦国有何甚关系？锦衣卫使低着头，是臣失言，还请陛下责罚。李灵隐闭了闭眼，腹又睁开，平息了几分怒火后，垂眼睨着锦衣卫使，好一会才施舍般道：“念在你是第一回，朕就饶你这一次。若是再……”有下次。李灵隐只说了一半，但目光中的狠意令锦衣卫使知晓后果。是臣不敢。闻言，李灵隐才满意了些许。他提起方才锦衣卫使所言之事：“你说陆晨要去关山隘口，正是。只是如今不知是他去关山隘口的原因是何？”李灵隐眯起眼睛，屈指敲了敲龙椅扶手：“朕没记错的话，汉河有一个地方紧挨着关山隘口。”锦衣卫使恭敬道：“在关山隘口的城南。你说，若是那里的堤坝决堤，关山隘口会如何？”锦衣卫使猛地睁大了眼睛，决堤。他忍不住直接抬起头看了一眼李灵隐，在触碰到坐上帝王眼底的狠意时，迅速低下了头，掩住了。眼底的骇然，堤坝决堤，遭殃的可是一城的百。
百姓，岂止是一个陆臣？还请陛下三思。”锦衣卫师咬着牙，希望能够让李林隐改变主意。一旦堤坝决堤，关山隘口的百姓必然生命垂危。现在正值汛期，汉河本就水流量大，每逢汛期，河水暴涨，时常有决堤的危险。倘若认为制造决堤后果不堪设想，李林隐没有听见同意的声音，有些不悦，那又如何？锦衣卫师有些难以置信，陛下怎么会这般冷血？可是关山隘口，他伏下身，大力磕了一个响头，还请陛下三思。关山隘口虽然如今已经是秦，锦衣卫师已经顾不得会不会惹怒李林隐了，他不能眼睁睁看着关山隘口那么多百姓丧命，否则他一门心思爬到这个位置图什么呢？可是里面的百姓都是我大唐的百姓啊！够了，李林隐斥责道：“他们已经不是我大唐的百姓，被秦国统治，听从秦国的命令，这样的百姓岂配成为我大唐的百姓？死不足惜。”锦衣卫使眼底露出些许绝望，只是因为他额头贴着地面，深深垂着头，李林隐看不见。李林隐睨着自己选出来的锦衣卫使，神色已经很是不满。难不成你要为了一群秦国的百姓忤逆朕？锦衣卫使张了张嘴，最后颓然道：“臣不敢。”李林隐这才满意些许，退下吧。下次若是再胡言乱语，朕可就不会饶了你。臣谢主隆恩。锦衣卫使喃喃道：“待锦衣卫使退下后，殿内只剩下李林隐一人。”李林隐忍不住大笑了几声，哈哈，陆晨，朕倒要看看这回你还怎么跑得掉。当陆晨二字从李林隐口中吐出时，仿佛裹着无尽的恼恨。李林隐已然是对陆晨恨之入骨，若非是陆晨，他又怎么会这般丢脸？他的一世英名都被陆晨这等小人害得一干二净。回想起如今九州对他贬损，李林隐怒不可遏，这份怒气更是转化成恨意，被他发泄在陆晨身上，天灾人祸。李林隐咬着牙，字字句句像是从齿根挤出来似的，夹杂着主人浓烈的情绪。这一回你只能等死。面对洪水，纵使陆晨武艺高强，也不过是束手无策吧。陆晨策马在一座城镇门口下，他抬头看了一眼天色，翻身下马，从城门口进去。一进城，人声鼎沸，与陆晨路上经过的山野村林的寂静形成鲜明对比。陆晨难得整个人都放松了几分，身上的冷意也散去了许多，置身于闹市之中。似乎他不再是并肩王，也不是不良帅，不是天机楼的楼主，而是与这些人一样平平凡凡。陆晨觉得放松，却并不因此艳羡。个人自有个人的活法，选择了不同的路，也有各自的活法，有舍便有得。陆晨的姿容出众，更遑论那一双蔚蓝色的眸子，简直显眼异常。奇怪的是，没有一个人注意到陆晨，仿佛身边经过的只是一个。平平无奇的百姓，陆晨牵着马经过一栋楼时，女子娇娇的声音，浓郁的脂粉与熏香味道的结合，五官敏锐的陆晨在嗅到这股味道时，已经忍不住皱起了眉。他脚下加快了步伐，快速离开这栋楼前。陆晨前脚刚刚离开，站在门口的女子有些疑惑的张望了一下：“你在看什么？”旁边的女子捅了他一下，那个女子有些不太确定地道：“我刚刚好似看见一个很是俊俏的男。”他旁边的女子也来了兴趣，探着头朝外瞧了几眼，目光扫过陆晨时，没有半分停顿的划过，哪里有什么俊俏的男子？女子有些嗔怪，随即笑话道：“你该不会是想男人了吧？哼，说的你不想一样。”将这段对话听得一清二。楚的陆晨眉眼没有半分变化。陆晨寻了一间酒楼，将手中的马交给店小二后，抬脚走了进去。蔚蓝色的眸子扫了一圈酒楼，他在一个靠窗的地方坐下。这个位置有些显眼，但是里面已经没有空位了。陆晨随意点了几道菜，有些百无聊赖的听着前面的女子唱曲。酒楼内偶尔会有一些穷苦的女子卖唱。很快，陆晨就不感兴趣的移开了视线。酒楼内众人时不时有人叫好，称赞女子的曲唱的不错。在陆晨听来，却只不过是堪堪入耳罢了。忽然，唱曲的声音停了下来，陆晨不以为意。但是下一瞬，油腻又嚣张的声音的响起：“小娘子，不如随我回家，给本公子好好唱几曲。”一个油头粉面的公子哥眯着眼，正挡在唱曲的女子面前。公子哥的身后还跟着好一些小厮。女子惨白着脸色：“公公子，谢谢公子好意，我的曲唱的并不好，就不劳烦公子了。”说着，似乎是被对方淫邪的目光打量着，颇为不舒服。女子伸手理了理衣襟，公子哥盯着领口那一抹诱人的白色，眼神微微发直，直接伸出手。小娘子这话实在自贬，小娘子唱的曲可诱人的紧呢、啊。公子哥这话一出，身后的小厮都忍不住笑了起来，只是笑声中明显带着不怀好。公子哥的手直直伸向女子的脖颈，这人啊，可就更加诱人了。说着，手已经要触碰到对方白皙细嫩的脖子。女子仿佛受到了惊吓一般，朝后一退。公子还请自重。被这么一躲，公子哥的神色立刻暗沉下来。臭婊子，别给脸掉了！女子嘴唇颤抖，脸色更是惨白一片。在公子哥又凑近几步，要对他上下其手时，女子直接将对方推开，惊慌的往一边跑。陆晨抬头，发现对方正好是向着他这个方向。酒楼内的其余人看得着急，但是目光落在公子哥身上时，又带着明显的惧意。没有一个人敢救这名女子，哪怕是酒楼的掌柜和店小二，也只是在一旁急得团团转，却也没有一个人敢去报官。陆晨眼睑垂下，视线隐晦的扫过女子，甚至在女子快要靠近他时，忍不住皱了一。下鼻子，女子慌不择路，走到陆晨身边，直接左脚绊右脚，摔了下来。陆晨坐在旁边，没有半点要扶他的意思，以至于女子直接摔在了地上。旁边的食客传来了不满的声音，这人看着人模人样的，结果看见旁人跌倒了，扶都不扶一下，只怕是什么人面兽心之徒。女子惊慌的回头，看见公子哥朝这边慢悠悠的走来，我倒是要看看你还能跑到哪里去。公子，陆晨的衣摆被人扯了一下，他低头睨着女子，还请公子救救我。公子哥眯起眼睛，小子，我劝你不要多管闲事，将人给我送过来，我还能给你一些报酬。说着，公子哥也不走了，就站在原地，和陆晨隔着三个人左右的
的位置，等着陆晨将人送过来。他淫笑着看向女子：“你不是向他求救吗？待会就由他将你送过来，怎么样？”泪水夺眶而出，女子朝陆晨拼命摇头。美人梨花带雨，模样可怜又诱人。陆晨将衣摆从女子手中拿出，抬头看了一眼油头粉面的公子哥：“你们好吵。”言罢，陆晨身影一闪，所有人都不知道他是怎么做到的。下一瞬，陆晨又坐回了椅子上，而那个公子哥和他身后的小厮因全部躺在地上痛饮。女子正愣的看着这一幕，目光呆呆的落在陆晨脸上，他仿佛能听见自己胸口极快的跳动声。陆晨站起身，无欲再在这里和这些人纠缠，准备上去歇息一番，然后继续赶路。公子柔柔弱弱的声音从陆晨身后传来，陆晨顿住脚步，却是头也未回。合适，似乎被陆晨冷漠的态度刺到，女子默然了半晌，直到陆晨抬脚准备继续上楼，她才匆匆忙忙递道：“多谢公子的救命之恩。”紧接着，女子却含着羞意道：“小女子无以为报，若是不介意，可以为奴为婢。”不必。陆晨直接打断对方，侧眸扫了一眼女子，声音淡漠：“我不需要。”女子被陆晨这句话打击到了，睁圆了那双眼睛。可是，可是小女不够，小女子孤身一人，无瓦舍遮身。说着，女子眼角又噙出了点点泪水。围观的时刻，有些人略带指责的目光看向陆晨，陆晨眉头皱起：“你出身穷苦人家。”女子一怔，愣愣的点头：“好端端的，怎么问这个？难道这不是显而易见的吗？我不是瞎子。”陆晨淡淡的吐出几个字，视线在女子身上转了一圈后，眼底隐约露出几分嘲讽。女子看见了那抹嘲讽，身形摇摇欲坠。陆晨难得心中生出了些厌恶的情绪，别在我面前演戏，你这人怎么这般说话？有时刻忍不住，站起来指责他。他旁边的朋友连忙拉住他：“别说了。”陆晨眼皮微掀，直接转过身来：“穷苦人家可养不出你这一身细皮嫩肉，不待女子狡辩。”陆晨又道：“方才你整理衣襟，是故意将领口扯开吧？这种襦裙衣襟可没有这般宽。”女子的脸色一片惨白，但是陆晨不想再在这里纠缠，直言道：“你身上的脂粉味。”他顿了顿，回想了一下当时那栋楼的名字与芙蓉楼的一模一样，此言一出，满堂哗然。芙蓉楼那不是青楼吗？陆晨丢下这句话后，直接上了楼。两名天机楼中人一直跟在陆晨身后，沉默不语。他们没有出言时，存在感甚至比陆晨更弱了几分。哪怕是这般变故，也几乎没有人察觉到他们。事实上，若非女子恰好朝陆晨此处跑来，注意到了陆晨，闹了这么一出，满堂的食客都不会注意到靠窗这边坐了一个俊帅的青年。这段小插曲，陆晨并未放在心上。过了几日后，他抵达关山隘口。关山隘口的位置极为重要，高木这些时日一直守在此处。陆晨刚刚行至关山隘口的城门，就见高木已经站在那里等着他。高将军，远远的，陆晨高声喊道：“他在高木面前勒住缰绳，从马上跃下。没料到这么快就又见到了殿下。”陆晨牵着马，与高木一同朝城内走，前来办些事。陛下已经传旨跟下官说了，下官遣人去商国联系。午后，陆晨出门准备去看一下汉河的水位情况。刚刚走出军营，恰巧看见了高木。殿下要出去，陆晨颔首。高将军是有失寻我，方才高木的方向分明是朝他营帐去。若是方便的话，不如边走边说。四人一同前往汉河，已经联系上商国最大的富商王汉。高木解释道：“殿下如果要大量买战船的这些部件，王家是最好的选。王家是商国最大的富商，各行各业均有涉及。王亥这是王家现在的当家，情况如何？”陆晨问道。王亥此前去北国了，大约后日回来。陆晨沿着汉河，一边观察着汉河的情况，一边与高木交谈。如此，明日我便启程去商国。高木威正，殿下要亲自去商。他本以为并肩王会联系王亥前来关山隘口，虽然商国是大国，国力强盛，秦国无论如何是与之比不过的。但王亥再如何，也只是一个富商，由他前来见秦国并肩王，合情合理。嗯，陆晨应了一声。殿下，高木有些不太赞同。我们可以。让王亥过来便是。你一人前往商国的消息，倘若被知晓，难免会令一些人生出不歹之心。陆晨神色浅淡，哪怕屡屡经历刺杀，却并不担忧此事。商国素来不与各国纷争，不会做此事。商国正如其名，非常重视经商，与其余九州国家重农轻商不一样。商国是难得一见的农商并重的国家，而且商国君臣极少参与九州的纷争，似乎一心都扑在国内的商业上。正因如此，各国都愿意与商国进行贸易。高木眉头紧皱，话虽如此，难免有人心生歹意。陆晨正站在汉河边沿，看着汉河旁边的堤坝，闻言转过身来。高将军觉得他们谁能。刺杀我！陆晨此话说的颇为张扬四溢，偏偏他神情淡漠，丝毫没有任何自傲的神色，仿佛本就如此。高木一噎，虽然陆晨此话有些张狂，却是事实。单单他知晓的，陆晨遇到的刺杀就已经有好几次，而且高木的视线扫了一圈四周，最后落在一直跟着陆晨的黑衣男子身上。虽然陆晨看似只是带了两个人，但谁知道周围潜藏了多少人，亲眼见识过天机楼的神出鬼没。高木对他们的实力更是有了几分把握和猜测，似乎察觉到高木的视线，两人一同抬头看了一眼高木，三人对视。高木心中有些讶异，虽然这两人比陆晨更为沉默，可眼中的。却是有明显的情绪波动。他本以为他们与陆晨一样，眼底经常都是毫无波澜。陆晨解释了几句，战船的部件王亥带不过来，由王亥前来关山隘口，自然更加方便。可是他不放心，我要亲自过。高木知道劝不住陆晨，没有再多言，只是道：“殿下有需要，只管吩咐便是。”陆晨颔首，转身沿着汉河继续查看汉河的情况。战船既然要渡汉河，第一场水战极有可能是在汉河打起，所以必须要查看清楚汉河的情况。汉河一般的水位是多少？高木往前走了两步，与陆晨并肩站在堤坝旁边，他弯下腰，伸手指了指堤坝靠近河的那一面，最下
乱，那么对明年的水位预测就会不够准确。末将待会就请人去做，要插身一些。陆晨提醒道。忽然，陆晨的视线在扫过堤坝的某一处石墩中，他蹲下身仔细查看了一下，又抹了一把堤坝上面，翻过手掌一看，手心上沾了一层石灰的灰屑。陆晨眼神微凝，心里隐约觉得有些不对劲。怎么了？高木察觉到陆晨的异样，走近问道。陆晨摇摇头，无事。他拍了拍手心，站起身后，后面的查看却总是忍不住回想刚才看到的一幕，似乎有些问题，但是看起来好像有没有异常。直到晚上，陆晨仍然挂怀着白日在汉河看见的堤坝的情况，那一处的水面有不少石灰的灰屑漂浮着，究竟是怎么回事？陆晨眼睑微垂，暗自思索。电光火石间，陆晨想到了什么，他猛地放下手中的茶杯，迅速朝外掠去。隐藏在暗处的两名黑衣人微微愣住，陆晨的身影极快，眨眼之间已经看不见人影。大帅这是去了哪里？另一名黑衣人蹙眉猜测道：“可能是堤坝那里。”今日他隐约察觉出大帅在看了堤坝后有些心不在焉，这在陆晨身上是极为少见的。我去看看，你留在这里。陆晨的速度很快，片刻之后，他已经站在了城南的汉河堤坝旁边，眼前是好几个人，手上正拿着锤子等东西在砸堤坝。陆晨的视力极好，他能看见有一段堤坝已经是摇摇欲坠。陆晨的到来几乎没有声音，因而那几人并未发现这里站着一个人。当陆晨对他们出手时，几人被吓得差点朝河里栽去。陆晨迅速制住几人，其中一人见状，忽然朝另外几个人动手。陆晨眼神微凝，手按在腰间，犹豫了一瞬，松开手，直接朝那人掠去，猛地扣住他的肩膀，右膝一提，狠狠顶在对方腹部。其余几人已经被吓得瘫软在地上。那人被陆晨制住，眼中闪过狠光。陆晨眉头微蹙，猛地伸手卸掉了地方的下巴，然后从他的牙齿中间取出一枚特别细小毒药。蔚蓝色的眸子彻底冷了下来，右手朝人后颈一击，对方立刻软软的晕了过去。陆晨站起来，目光落在另外几个已经害怕到极点的人身上，将他们都关起来，不要让他们死。话音刚落，一道黑色的人影闪现，是大帅，没有戴面具，正是赶过来的那位黑衣人。陆晨抬脚直接朝堤坝走去，想要查看堤坝现在是什么情况。只是他才走了两步，河水猛地涌了进来，蔚蓝色的瞳孔紧缩。方才他们已经差不多将堤坝砸毁了一段，只是这一段还没有彻底坍塌，被河水冲刷，这会支撑不出，直接被冲垮了。陆晨当机立断，你带他们走，看好了，然后去军营通知高木，去城主府通知关山爱考城主。陆晨转身，直接往靠近汉河的。百姓家中走去，堵堵堵！陆晨大力拍着门，开门，汉河决堤了。陆晨沿着每家每户，一边大力拍门，一边高声喊叫，直到里面有声音后，才去往下一家。被喊醒的百姓越来越多，他们看见陆晨时，刚刚心生不满，想要抱怨几句，一抬头和那双蔚蓝色的眸子对视，他们一个机灵是并肩王。这回他们才想起方才并肩王口中所言是汉河决堤。陆晨脸色急冷，你们迅速离开，朝城西军营的高地，顺便叫醒沿路的百姓，必须将这个消息传出去。百姓们惊惶不已，已经有人看见有水要蔓延进来了，当即不再敢耽搁，迅速朝城西。撤离，陆晨直到将这一块的百姓全部叫醒后，高木等人也已经带着人前来。一时间，关山隘口的城内响起了震耳欲聋的锣鼓声，伴随着锣鼓声的是士兵急切的声音：“汉河决堤了！”所有人朝城西军营汉河决堤了！”所有人朝城西军营整个关山隘口从沉睡中醒来，百姓们惊慌失措。幸而城主等人都是拎得清的，迅速命人带领百姓朝城西撤去，以至于场面没有过于失控。关山隘口地势最高的地方就是城西，高木语速飞快，但是有一个问题是，城西是军营所在之处，所以这些百姓要到高地躲避洪水，最适宜之处是。军营，陆晨沉着脸，声音比往日多了几分低沉。军营后面是不是山？正是。去军营，陆晨没有丝毫犹豫，留一部分士兵看守好军营，以免有人趁机乱世。陆晨边走边快速道：“倘若军营守不住，退到山上去。”是。陆晨几人的动作极快，而且因为陆晨发现及时，关山隘口并未真正乱起来。待人群悉数疏散至军营时，陆晨与高木确定没有人遗落后，也赶了过去。除了后面的主帅营帐与几位将领的营帐外，军营其余地方皆是拥挤不堪。陆晨的视线扫了几次这些百姓，所有人的脸上茫然而无措。怎么？怎么会突然决堤了呢？是啊，一个壮汉。万分不解，我经过汉河的时候还瞧了一眼，都还没有到那条白线。一听见此话，百姓间的质疑声音越发大了起来。那怎么会突然决堤？今夜又没有下雨，按理说这堤坝不该会。陆晨眉头皱起，高声道：“堤坝一事是人为。”此言一出，百姓一片哗然。人为决堤，谁这么歹？陆晨深吸一口气，现在不是追究这些的时候，先躲过这一劫。至于造成堤坝决堤之人，陆晨眼底闪过杀意，本王绝不会放过。许是因为陆晨在此处，秦国的并肩王与将军王都陪着他们，百姓们反而渐渐安定下来。陆晨偶尔视线扫过人群，突然，陆晨眼神微凝，不对劲。陆晨眼尖的看见有两个人正悄悄朝外走。高将军，此处交给你。言罢，陆晨径直追了过去。陆晨的速度很快，与需要小心躲闪人群，并且避免被发现的两人相比，陆晨灵活的在人群中穿梭，很快就追上了两人。然后，陆晨慢悠悠的跟在两人身后。奇怪的是，陆晨身为并肩王，应当会有许多人注意这位银发蓝眸的殿下，百姓们却仿佛都没有注意到陆晨一般，哪怕擦肩而过，也没有人唤住陆晨。蔚蓝色的眸子愈发深邃。陆晨跟着两人一路来到了主帅的营帐，两人在营帐外东张西望，从旁边偷偷割开营帐，钻了进去。营帐内空无一人，快点！其中一个人压低声音道：“陆晨来到营帐门
速朝他们割开的洞口跑去。陆晨再次迈出一步，脚步只剩下一道残影。两人跑到洞口时，却看到陆晨已经站在了他们面前，没有犹豫，陆晨直接一拳砸在左边的人脸上，侧身，长腿朝后狠狠一踢，两人栽倒在地上。他们想要爬起来，却只感觉到被打中的地方一阵剧烈的痛，根本站不起来。陆陆晨一人紧紧攥着手中的东西，忍不住将其往后缩，想要压在身下。陆晨眼睑垂下，弯下腰，直接伸手握住了对方手中的卷轴。那人根本没有任何反抗之力，只能眼睁睁看着陆晨将他手中的卷轴拿走，嘴唇抖动了一下，终究是没有出声。他们以前只听说过陆晨的凶名，后来听说陆晨被陛下舍弃，还不止一次的耻笑过陆晨。再后来，听见陆晨夺了西虎城与关山隘口，就只剩下对待仇敌的愤恨。可是直到站在陆晨面前，他们才发现被对方身上的气势紧紧压住。陆晨打开卷轴看了一眼，便知晓他们的目的是什么。不妨图想拿回关山隘口，关山隘口本来就是我们的。陆晨眼皮一掀，这是你们大唐自己签下的协可若不是你们用那些上不得台面的阴谋诡计，我们怎么会输？其中一个人满目愤恨，死死瞪着陆晨。陆晨没有再说话，冥顽不灵之人不必浪费口舌。快，外面的士兵进来，将两人压下去。看好了！陆晨侧目提醒了一句，副将忙不迭应道：“末将定当小心。”陆晨一回来，却看到大家满目惶然的目。方才他离开的时候，虽然百姓们迷茫，却已然没有这般惊慌失措。陆晨快步走到高木身旁，众高木铁青着脸，摇摇头，不是因为绝堤坝与汉河的情况，他们尚未查探完回来，不是绝堤一事。黑夜中，陆晨眼眸微微。眯起，还有其他的奸细。高木脸色发沉，点了点头。多了人，殿下方才追捕的人一共有多少？他刚刚看见陆晨追着人而去，但是因为人群太过拥挤，因而没有看清究竟是多少。两个，那就是多了两个人。高木咬着牙，清点完人数后，再没有人上来。但是走了两个人后，人数没有变，这意味着后来有人避开了他们，偷偷潜进来。可若是普通百姓，自然不需要这般做。离高木近的人虽然已经知晓了此事，但是再次听他提起，还是忍不住摸了一下手臂，起了满身的鸡皮疙瘩。该不会这里不干净？陆晨唇线抿平，不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。他抬头，视线扫。过一众关山隘口的百姓，诸位，看看你们身边的人，人太多，且没有现代发达的科技，要将人找出来。陆晨只能试试这个方法，看看他们是不是你们一开始站在你们身边的人。百姓们在军营里站定后，因为惊慌害怕与茫然，除非要去寻家里人，否则是不会有心思突然换位置。听见陆晨此话，本就害怕不已的百姓们纷纷观察自己身边的人，生怕对方真的就藏在自己身边。哎，你是什么人？我没有见过你。他不是一开始站在这里。两道声音一前一后响起，陆晨与高木兵分两路，迅速朝传出声音的地方疾掠而去。那两处的百姓早已经惊慌不定，被发现的两人想要混入人群。被赶过来的陆晨与高木捉拿下，高木长长松了一口气，还好有殿下在。高将军只是一时没有想到这个方法。陆晨将人交给士兵，抬头看向一直不敢说话的城。你是如今关山隘口的城主。城主擦了擦额角的汗，回禀并肩王下官陈康。陆晨不由皱了皱眉，一城之主，胆子这般小，他是原来关山隘口的城主。陆晨略一思索，明白了为何这般行事。关山隘口本属于大唐，现下被秦国管辖，百姓心中难免会有所不满。有原来的城主继续管理，他们只需要控制住城主即可。你安抚好百姓。陆晨放缓了语气，言罢，他看向被士兵压住的两人，语气突然冷。下来，带去主帅营帐。主帅营帐内，陆晨坐在上首，高木站在一侧。他们下方正是今晚前后捉到的人，一共七个。陆晨的视线在他们脸上扫了一圈，最后落在面无表情的中年男人身上。对方的下巴上海残留着一圈红肿，是被陆晨卸下巴时掐出来的。说吧，是什么人指使？七个人被捆绑的很紧，低垂着头，沉默不言。陆晨坐上上首，敏锐的发现，另外六人的目光都隐晦的扫向那名中年男人。除了他，陆晨伸手指向中年男人，其余人都带下去审讯。士兵们立刻将其余六人拖了下去。高木问道：“殿下，不亲自审讯他们，不需要，有他一个。”就足够了。另外六人只怕也不会知晓什么关键消息。陆晨直直看向中年男人，与突然抬起头的对方四目相对。陆晨，你别想从我嘴里知道些什么。陆晨能够清晰看见对方眼中的恨意，对此他并无太大的胆，只是淡淡地道：“是吗？”谁知就是这么两个字，竟然惹怒了中年男人。一直没有挣扎反抗的人，猛然挣扎起来，哪怕被绳子勒出血痕也不罢休。中年男人死死瞪着陆晨，挣扎着要朝陆晨那里去。陆晨，我最讨厌你这副面孔。陆晨的脑袋微微偏了偏，目光凝在中年男人的脸上，看来是熟人。不出意外，陆晨在对方眼中看到了一丝紧绷，这才道出了下半句。可我从未见过你这张脸。中年男人暗中松了口气，却没有意识到自己只是因为陆晨短短两句话，全然忘记了方才的愤怒。只是他刚刚放下的提起的心，又因为陆晨的举动再次提了起来。陆晨走了下来，对方的话语明显表露出他们是认识的，但陆晨确信自己未曾见过这张脸。那么只有一种可能，几息之间，陆晨已经走到中年男人的面前，感受到对方浑身紧绷的状态。你在紧张？将对方捉住后，陆晨是第一次见到他这种紧张的状态。如果我认出了你，就能直接猜出幕后之人。陆晨推断道。中年男人闻言，呼吸顿了一瞬，随即有些猖狂的笑了起来。那又如何？前提是你。能认出来，不然陆晨直接伸手探向中年男人的下颌，对方想要躲闪，但是哪怕没有被绑住，他都躲不开，更何况现在被绑成一根粽子。意识到这一点，男人的眼中露出愈发浓重的愤恨。陆晨在他下颌骨摸了摸，薄唇轻启，果然，高木不明所以的看着陆晨的一系列动作，闻言忍不住也走了下来。大人，他可是有什么问题？边说，高木边小心谨
人，他曾经换过一张脸。陆晨低下头，又侧了侧脑袋，自己瞧了几眼，还上手又摸索了一番，最后肯定道：“已经有好一些时日了，看来我与你有血仇，否则绝不至于令对方做出换脸这等事情。”营帐内的其余人早就被陆晨方才的那句话震惊了。换脸，这难不成是将人的脸撕下来再装上去？只是稍稍一想，就让他们止不住的发抖。反观陆晨，却是面不改色，甚至还有些欣慰。一时间，他们甚至不知是已经换脸的刺客令人害怕，还是对此事产生兴趣的并肩王更令人害怕。中年男人紧张了一瞬后，随即又放松开来。你知道了又如何？你一样不知道我是谁。蔚蓝色的眸子一片沉静，既没有因为换脸而起波澜，也没有因为中年男人这番嚣张又挑衅的话而有半分波动。而中年男人最厌恶的就是陆晨这副模样。陆晨接过了换脸一事，再次问道：“不说。”中年男人嗤笑了一声，不说。陆晨微微点头，紧接着道：“你不怕？那你的家里人难道不会害怕？”边说，陆晨边观察对方的反应。你的相好不会害怕？中年男人自始至终皆是有恃无恐的模样。陆晨提起他的家里人与相好时，虽然目露愤怒，却没有紧张与担忧，垂下眼睑。陆晨大约知晓了他为何这般不惧，孤身一人，自然没有什么好惧怕的。蓦然，陆晨的视线落在对方的手上，眸光微动。中年男人的左手徐徐握起，五根手指无意识的互相搓揉。他不动声色的收回视线，又问道：“你不说不要紧，天机楼总能查得到。<笑>”陆晨的话音刚落，就惹来对方的嘲笑。我既然知道你是天机楼主，不良帅。中年男人咬中了语气，难道还不知道你在这方面的手段？他咧嘴笑了。天机楼查不到的，你死心吧。无论天机楼要查何事，都需要有痕迹可寻。可他早已经将所有痕迹抹干净，就是为了防不良人。哪怕后来改成了天机楼，也没有太大差别。陆晨淡声问道：“那我就将你浑身的骨头都敲碎。”嗓音很淡，平静无波，似乎说的只是生活中鸡毛蒜皮、惹不起人情绪波动的小事，然后让你体内的碎骨一点点刺穿你自己的身体。哪怕是高木听见此言，都觉得周围的空气突然冷了些。而中年男人却只。是偏了偏头，不屑一顾。林阳，陆晨忽然换了一个名字。听到那个名字的那一刻，中年男人浑身僵硬。他垂下眼，装作什么都不知道。陆晨却笃定道：“我知道是你，林阳。你与林岩一样，情绪波动大些，就会忍不住搓手指。你怎么还敢提林岩？”本不愿意承认的林阳，一听见自己弟弟的名字，立刻就红了眼睛。林岩待你这么好，你当初怎么能这么狠心这样待他？陆晨的眼底划过一抹怀念，还有不为人知的火。若是被人瞧见，怕是会震惊异常。堂堂不良帅，天机楼主，如今更是秦国的并肩王，永远淡漠平静的模样。有一日竟然会露出悔意。高木微微一愣，却识趣的没有说话。这应该是殿下来秦国以前的旧事。陆晨听着林阳声嘶力竭的斥骂，一直没有出声。陆晨，你怎么对得起林岩？直至听见这句话，陆晨终于看向林阳。所以你就对得起林岩吗？往日平静冷淡的声音，夹杂着些许沙哑。林阳倏然安静下来，正愣的跪瘫在地上。陆晨朝后退了两步，与他拉开距离，以为他的仇人做事就对得起他了。林阳猛地皱起眉头：“你胡说八道些什么？我何时为你做事了？”哼！陆晨忽然笑了一声。高木等人愣住，他们还是第一回看见并肩王笑了，哪怕是带着朝意的笑容。这林岩究竟是谁？陆晨看向林阳的眼神里有这一丝怜悯，又有一丝恼怒。你什么意思？林阳隐约觉得不对劲。我什么意思？陆晨的目光紧紧锁住林岩。我承认，我是对不起你。陆晨的声音顿了顿，甚至喘了口气，似乎将这句话道出，花费了他不少的力气。当初我没有赶上，没有来得及救他。可是我从来不是林岩。仇人林阳惊异的看着陆晨，你在说什么？林阳，林岩的仇人是李灵敏。陆晨看着林阳，直呼大唐女帝的名字。你这次来，欲要毁掉汉河的堤坝，是他的命令。林阳已经完全听不进陆晨的后半句。林岩的仇人是陛下，这怎么可能呢？不可能！林阳低着头，呼吸声越来越重。忽然，他猛地抬头，瞪着陆晨：“你给我说清楚，你这是什么意思？当年难道不是林岩病重的时候，你对林家下手，以至于林岩极怒攻心，这才这才走？”说到后半句，林阳喉间禁不住溢出一声悲鸣。四年了，陆晨，我恨了你四年，我只有这么一个弟弟，却被你给活生生逼死。陆晨微微扬起。头喉结上下滚动了一下，他心中有些无奈。再次提起林岩死时的事，他依然控制不住自己的情绪。我从来没有逼死过他，你知道林岩为什么会病重吗？林阳微微愣住，他他不是从小就体弱多病，是，但是那时候已经调理的七七八八了，根本不会病重至此。林阳的脸色突然煞白，你什么意思？陆晨走近了两步，微微低下头，与林阳四目相对，是你以为将林岩照顾的很好的那些亲人动的手，不过他们只不过是刽子手罢了。陆晨的目光有一瞬间的飘忽，下命令的是坐在龙椅上的那一好一会，陆晨的眼睛才逐渐聚焦，就是你如今效命的。陛下，陆晨一字一顿，特意咬中了最后两个，怎么可能？林阳已经完全愣住，不停的摇着头，口中呢喃着：“不可能的，为什么不可能？”李林隐的血从来都是冷，难道你还不清楚？陆晨将当年的真相一点点吐出。李林隐知道我与林岩的关系好，想要借林岩撤走我，所以他让林岩所谓的亲人给林岩下了。我当时收到消息，立刻赶了回来，可还是晚了一步。林岩体内的毒已经太深了，根本没办法根除。紧接着，我便对林家动手，为林岩报仇。陆晨闭上眼睛，复又睁开，可林岩体内的毒太深，我只来得及让他能够看见仇人落伍。陆晨缓缓输出一口气，转过身，没有再看林阳。林阳。你总是到我手上沾满鲜血。曾经我是李林颖手中的刀，刀身沾染鲜血。你以为握刀的人的手就是干净？你以前对不起林岩，现在还是对不起。陆晨所言的真相与林阳一直以来的认知相颠覆。他瞪大了
个人静静坐了一晚，因为陆晨发现的及时，汉河的堤坝只是被毁了一小段。程竹岭连夜将堤坝给堵上，从汉河中肆虐而出的河水也收住了势头。关山隘口之内虽然依旧被淹了，不过水只到小土，因此损失并不严重。大家齐心协力收拾了一天，就能回到各自家中。不过经此一遭，城内还是萧条了许多。陆晨没有再去见林阳，高木去了一眼陆晨，林阳将所有事情都交代了，除了其中一人是一直潜藏在关山隘口的大唐的探子，其余人都是李灵隐收到消息后派遣而来，毁掉堤坝，造成洪水，再盗走关山隘口的布防图。陆晨扯了扯唇角，李灵隐真是打得一手好不易，此等人只会自食恶果。高木对李灵隐的印象，自从薛元军一事后就已经颇为不好，再经过昨夜，可谓是跌至谷底。殿下打算如何处理？陆晨垂在身侧的手指微动，将那名一直潜藏在关山隘口探子送回给李送回去。高木甚至顾不得陆晨偏移话题一事，失声喊道：“蔚蓝色的眸子隐约跳动着火光，若要李灵隐认出是何人，将脑袋送回去就足够了。”高木这才明白陆晨的意思，点头表示明白了，但是他依然目光灼灼的看着陆晨。陆晨抿唇，他知道高木是想问他如何处理灵阳，薄唇动了动，良久才发出声音：“你看着处理吧。”言罢，陆晨直接负手离开。高木站在陆晨身后，瞪圆了眼睛。原先陆晨打算今日一早启程前往商国，因为王亥所在的王室，他们最大的团场距离关山隘口有相当一段距离，策马赶路也需得将近十天。只是关山隘口已经算是距离那处最近的地方，现在计划被搅乱，因为决堤水患之事，现在已经是晚上了。陆晨只好推迟一日再启程。一日一早，陆晨直接带着从延阳跟随他而来的天机楼中人策马离开大唐皇宫。陛下有一份，据说是从关山隘口送来的，说是给陛下的礼物。李灵隐手中的笔一顿，抬起头来，关山隘口，他一字一顿道：“蒋敬晚低垂着头，是李灵隐眯了眯眼，送来。”之人在何处？已经已经走了。蒋敬晚的声音里是藏不住的恐惧，既是对李灵隐，也是对送礼物来之人。走了，李灵隐不悦地道：“没有朕的命令，他怎么敢直接走？”他来人一身黑衣，戴着面具。蒋敬晚小心翼翼地看了一眼李，继续道：“将盒子留下，就不见了身影。”李灵隐猛地握紧了手中的笔。陆晨这般明显的特征是天机楼中人，他没有死。李灵隐眯起眼睛，虽然关山隘口绝地的消息还未传来，但神安城与关山隘口有些距离，会有那么快收到消息也实属正常。李灵隐冷笑一声，他还真是命运，这么多回了，竟然每次都活了下来。不过礼物。李灵隐哼笑一声，看来陆晨是已经后悔了，这是要将礼物送来求情缓和关系。美眸中露出倨傲的神色，可惜已经晚了。陆晨，朕定然要你当面跪下求饶，再一点点毁去你的希望，方能解朕的心头之恨。呈上来吧。李灵隐淡声道，他倒要看看陆晨送了什么礼物前来。一个巨大的方形盒子被呈递上来，盒子有些简陋。李灵隐打眼一瞧，心中就嫌弃不已。身为秦国并肩王，送礼竟然用这等简陋的盒子。李灵隐在心中嘲笑道，看来陆晨在秦国也不过如此。九州中盛传的消息，兴许是秦国故意放出的，连个像样的礼盒都没有。李灵隐了一声。心里隐约有些畅快，他随手打开盒子，只是盒子一掀开，一股腥臭味顿时弥漫在店内，那是尸体的腐臭味和血的腥味混杂在一起，难闻至极。李灵隐被吓得连连后退，大腿直接磕在了龙椅边角上。陛下，蒋敬晚吓了一跳，连忙走上前，想要扶李灵。他一走近，就看见了盒子内的尸首了。蒋敬晚直接被吓得往一边躲，快来人，快来人！门外的侍卫听见声音，直接传了进来。门一打开，他们首先闻到了一股恶臭。御书房内一阵兵荒马乱后，终于被收拾干净。李灵隐惊惶未定的坐在龙椅上，依然心有余悸，甚至他鼻尖隐约还残留着方。方才那股难闻的气味，陆晨带李灵隐回过神来后，勃然大怒，神情狰狞。方才的尸首分明是大唐前在关山隘口的探子人，还是他亲自派过去的。陆晨送了这么一份礼物过来，显然意味着关山隘口一事已经泡汤了。可是李灵隐脸上惊惶与怒火交织，陆晨此举分明是为了吓他，故意将尸首送来。他怎么敢？怎么敢做这等以下犯上之事？为什么？为什么这样都不能将陆晨杀死？预想李灵隐遇事恼怒，猛地直接将龙案上的所有笔墨纸砚以及奏折全部扫落在地。蒋敬晚后在一旁不敢出一言，他知晓只要一涉及到陆晨，陛下。总会失控，这时候的陛下是万万不能招惹的。锦衣卫使知晓此事后，心头的巨石猛然落下，忍不住喜色，在家中大笑几声，然后就抱着酒坛子，畅快的大喝一顿。关山隘口的百姓无事，可以称得上是大好之事。而长孙长等人，直至现在才知晓李灵隐竟然遣人在关山隘口砸毁汉河的堤坝，糊涂！陛下当真是糊涂！杜如林大力拍着桌子，高声斥责。房宣城坐在一旁，也是止不住的叹气。陛下怎么能下这等命？这分明是长孙长话说至一半，又猛地收了回去，换成一声长叹。如此下去，可如何是好？房宣城摇着头，眉头紧。锁，脸上尽是忧色。神武将军那边，如今情况也是不好。长孙长的手搭在桌案上，微微握成拳。自从陆晨走后，大唐便是诸事不顺，而且事事都离不开陆晨。长孙长泄了力气，整个人靠着椅背，仿佛累极了。此前他虽然也失望，亦担忧大唐，可是却从未像今天这般无力。陛下连这等命令都能下，日后只怕李灵隐收到礼物时，陆晨也将要抵达商国的国都朝阴。与此同时，一则消息在九州百姓中传开：关山隘口的事，你听说没有？田间几个农民正坐在田埂上歇息。哎，听说了，这大唐女帝可真是狠心啊，可不是吗？那些以前可都是大唐的百姓，这才将关山
资格坐上君王之位。大唐有如此君王，当真是祸事。九州各国世子高声斥责李灵隐的行径，更有甚至洋洋洒洒写了长长一篇文章，隶属李灵隐任职以来所行的不妥之事。秦国越城的学宫中有世子以李灵隐命人在关山隘口所作恶行为例，高谈阔论要重视民心。一时间，李灵隐在九州中的名声已经是跌落谷底，彻底与暴君昏君相连。消息传至李灵隐耳中时，当日御书房传来李灵隐暴怒的声音，伴随着物件被扫落在地的各种声音，李灵隐在御书房内怒声斥骂陆晨，足足近半个时辰，工人们跪在门外，噤若寒蝉。吁陆晨勒住缰绳，白马在城门口停下。巍峨高耸的城门上方，赫然书着“朝音”二字。城门口热闹非凡，往来的百姓络绎不绝，尤其以商队居多。一辆辆的马车穿过城门，驶入城内。城门处守卫的士兵偶尔大喊几声，维持秩序。骑在马上，陆晨耳边尽是热闹喧嚣的声音。他抬头看了一眼上方的大字，利索的从马上跃下。紧跟着陆晨的两名黑衣人也随之下马。两人通过城门的审查后，陆晨径直朝王府走去。子午，陆晨的脚步顿了顿，微微侧过头，嘱咐道：“去寻落脚之处。”言罢，陆晨松开了手中的缰绳，示意子午将白马一同牵走。陆晨身后的一个黑衣人颔首领事，最后只剩下陆晨与另一位黑衣人一前一后朝王府走去。王府与城门的距离算不得近，陆晨两人需要穿过一片集市，集市中人潮涌动，难免摩肩擦踵，尤其是陆晨两人气质出众，容易吸引他人的视线。陆晨身后的黑衣人吉子怡皱着眉，上前一步，想要为陆晨隔开往来的人群和探究的视线，不必。陆晨右手稍稍伸出，拦住了子怡的动作，刚刚抬起的步伐顿住，子怡招后退了一步，保持在陆晨身后半步的距离，低头应是。陆晨的步子看似并不快，不急不缓。然而两人到王府时，也不过是过去了一刻钟多一些。子怡从陆晨身后走出，你们是什么人？王府门口的护院警惕的看着两人，语气有些重。子怡从怀里拿出拜帖，面无表情的递过去，离子怡最近的一个护院边接过拜帖，边有些警惕的打量这子怡和子怡身后的陆晨。无他，这两个人身上的气势太重，显然不是什么好惹的人物。王亥的生意遍布九州，自然会惹来不少觊觎之人。忽然看见陆晨与子怡，难免会心生忌惮。他是前来寻资挑衅之人。陆晨抬起头，恰好与低头看拜帖的人旁边的护院四目相对，他清晰的看见对方眼底闪过一抹惊讶。那个护院的确是惊愕不已，甚是愣住了。他们明明之前也瞧过好几眼陆晨，却直到现在才注意到对方的银发蓝眸，这明显不正常。护院咽了咽口水，更为重要的是银发蓝眸。九州中，他只听说过一人，就是曾经的不良帅，秦国的并肩王陆晨。别别看了，护院与陆晨目光相接时，心头颤了一下，连忙拽住旁边的人的手臂。你干！被拽住手臂的护院有些不耐烦，正想质问几句，视线忽然扫过手中拜帖的某一处。陆晨，四护院猛地倒吸一口气，抬头看向陆晨，终于注意到陆晨的银发和那双沉静无波的蓝眸，实在是抱歉，不知是秦国的并肩王。两位里面请，小人立刻去通知老前些日子老爷回来后，就告诉过他们，不日秦国并肩王会前来商谈一桩生意。护院连忙朝陆晨和子怡告罪，将两人请了进去。他在领着陆晨走在前面，却忍不住偶尔侧头偷偷去一眼陆晨。奇怪，为什么他刚刚会没有注意到陆晨的头发？明明这么明显。陆晨察觉到数次落在身上的目光，眼眸掀起，有事。护院一惊，然后猛地摇头，无事无事。这下子是万万不敢再偷看了。陆晨被护院带至待客的花厅，紧接着侍女上前奉茶。陆晨的指尖搭在翠绿色的茶托上，有些白皙修长的指尖，修剪得体的指甲和翠绿色茶托映衬在一起，一瞬间就吸引了身旁侍女的目光。陆晨再次感受到有些好奇和炙热的视线，心中颇有些无奈。只是如今他在王府中，待会还要与王亥商谈战船部件一事，不好动用能力，让对方忽略掉他。幸而能在王府做侍女，常年接待贵客的素养，让侍女很快控制住自己的思绪。殿下，请慢用，老爷很快就过来。陆晨微微点头，你下去吧，我这里不用留人伺候。闻言，侍女心中一阵可惜，却只能应下。是奴婢告退。离开之前，侍女依依不舍地瞥了一眼陆晨出尘的面容。陆晨，陆晨，如晨，人人皆说，人如其名，并肩王却与名字半分不像，这哪里是陆晨？一身气质，仿佛是不沾染尘世烟火的天上神仙。侍女在心中想到，王亥很快就赶了过来，一走到花厅门口，立刻抬起手朝陆晨行了一礼，见过殿下。不知殿下今日到来，实在是失礼。陆晨视线一顿，看向王亥，站起身来，走入花厅的是一个年逾不惑之年的男人，一身绫罗绸缎，举止带着通达的气度。可惜口中说出的话却不似如此。他淡淡道：“无碍。”王亥抱拳的手微动，目光闪烁了一下，态度却是比方才更加恭敬了几分。殿下请坐。王亥手朝前一抬，请陆晨坐在主位。身为主人的自己却坐在了侧边。陆晨并未与他客气，一掀衣袍，在原先的主位上坐下。殿下遣人来信，说是要向草民购买一批战船的部件。草民今日已经吩咐下去，待会殿下可以前去船厂看一看那些部件。王亥声音一顿，望着陆晨，只是不知道殿下所要的是那些部件一共需要多少。陆晨屈指敲了一下桌案，子一。站在陆晨身后的黑衣人立刻拿出一张宣纸，将宣纸递给王亥。王亥接过宣纸一看，这是一张清单，上面已经罗列清楚陆晨所需要的战船部件以及数量和要求。王亥低头大致过目一遍，心里有了计较。他笑道：“殿下所需的战船部件数量极大，而且有不少是商国或者吴国特有。”这吴国，王亥将宣纸摊开放在桌案上。殿下算是找对人，能为秦
的看了一眼。陆晨点头答应。王亥脸上的笑意愈发明显。不过，草民可能需得看一看船的图纸。王亥的话音刚刚落线，陆晨的目光立刻沉了下去，对方却似乎没有察觉一般，自顾自说了下去。虽然殿下的要求已经比较详细，可殿下需要的数目太大，为了避免有所误差，造成巨大的损失，草民需要知晓战船的模样与载重。陆晨将手中的茶杯放在茶桌上，眼眸抬起，视线直直落在王亥身上。哼，声音不响，是瓷器与瓷器相撞的声音，带着几分清脆，却令王亥眼皮一跳。陆晨的视线仿佛一道道剑锋割在王亥身上，王亥甚至觉得接触到陆晨实线的地方，隐隐有些刺痛。不可能，略带着冷沉的声音，斩钉截铁，显然没有任何商量的余地。陆晨不可能将图纸给王亥一关。王亥笑了笑，强自按压下，心中隐隐升起的狂。商国素来主张和平，只一心经商。殿下也知晓，多年来商国从不曾参与诸国的纷争。闻言，陆晨看着王亥，唇角扯出一抹很淡的笑意，没有半点温度。商国虽然多年不参与纷争，可也不是九州中的中立国，更甚至在这种混战割据的时代，哪怕是中立国，朝夕之间也能轻易撕毁协议。陆晨当然不可会相信王亥，否则也不会亲自前来确定。王亥，陆晨诞生幻道，你觉得我会相信吗？王亥一怔，一时之间不知陆晨质疑的是他方才的话，还是他心绪都有。陆晨看着王亥，嗓音又冷又沉，带着强烈的压迫感。商国之前没有参与纷争，现在依然游离在外。薄唇轻启，陆晨的神情很淡，语气却很重。你能保证以后商国也不会参与？王亥眉心一跳，当然不可。商国虽然现在没有参与纷争，可九州十六国中有哪一国当真不想逐鹿天下，成为九州霸主？陆晨眉目微沉，既然无法保证，便不要再说此话。王亥不死心，想要争取一下，能令陆晨亲自前来，意味着这些战船定然不同凡响。他想起自己收到消息。陆晨在秦国边境与大唐的战绩依然想要争取一下，可吴国的战船部件应当是其中最重要一部分。蔚蓝色的眸子微凝，一层寒霜凝结而上。陆晨看着王亥，忽然笑了一下，这笑声却令外海头皮发麻。王亥，前不久吴国大都督周东景出使秦国，你可知此事？王亥心里隐约有些不太好的预感。果然，陆晨不急不缓地道：“秦国如今与吴国关系尚可。”他指尖点了点椅子扶手，我手上也有不少东西，换一些吴国部件是没有问题。王亥不着痕迹的扫了一眼桌案上的图纸，冷汗一瞬间浸透了后背。是草民莽撞了，若是他再不识好歹，只怕这桩生意彻底。做不成不说，极有可能同时得罪陆晨与吴国大都督。这于他而言，与任何一个商人而言，都是极大的损失。陆晨不动声色的瞥了一眼王亥，忽然道：“还未多谢那日商国前来为秦国祝贺。”陆晨所提的是他与大唐签订协议后，回到咸阳城后，九州各国纷纷前来祝贺，商国亦不例外。王亥一愣，殿下不必客气，心里却忍不住嘀咕：此事乃是朝廷遣人前去祝贺，他不过是商国的一介商人，纵使将事业做得再大，也不过是商人罢了。朝堂上之事与他如何牵扯得上关系？怎么这秦国并肩王反而朝他道谢？陆晨视线略一扫过王亥的神色，猜到。他心中的想法，诞生道：“那日使臣离开时，我恰好遇见。”陆晨的声音有些意味不明。商国使臣的马车样式挺新颖的，哪怕王亥早在与各国打交道中颇为老练，称得上一句喜怒不形于色。这一刻，脸色却蓦然变得煞白。好一会，王亥才按捺下心中的惊骇，回想起陆晨身后那个神秘莫测的天机楼。殿下此话是何意？陆晨垂下眼睑，诞生道：“不过突然想起罢了，不必放在心上，不必放在心上。”王亥几乎想要攥住陆晨的衣袖吼他。此事关乎他的身家性命，稍有不慎，整个王家都逃不过。他如何能不放在心上？王亥压下心里的惊慌。害怕，勉强扯出一个笑容，方才是草民冒犯，不敢再抱有任何其他心思。已经年逾四十的王亥，却在自家花厅内乖乖的朝一个二十出头的青年道歉。陆晨对此并未言，他站起身来，拍了拍衣袍上不存在的灰尘，走吧，去船厂瞧瞧那些战船部件。王亥的脸上勉强挂起笑容，跟着起身，他走在陆晨前面，殿下这边请，草民带你过去。实际上，王亥一开始并未打算亲自带陆晨过去的，可是这回他怕换成其他人带陆晨前去，根本招架不住。万一在他不知道的情况下被陆晨发现了什么，那便糟糕了。哪怕是现在，听了陆晨那句话，王亥心中也是没。有半分底气，他不知道陆晨究竟知道了多少。走在前面，王亥轻轻吐出一口气，走一步算一步吧，再找时间试探一下。王家的船厂极大，陆晨走进大门，目光扫视了一圈，这是陆晨见过最大的船厂，所有工匠都有条不紊的行事，没有一个人是空闲的，忙忙碌碌，但井井有条。殿下这边请。陆晨跟着王亥走进一处房间，确切而言，算不得房间，四周并非是传统意义上的墙，而是门，一扇连着一扇，所有的门关上的时候就形成一间房间，打开则从外面一望一目了然。陆晨弯腰拿起其中一个战船的零部件，仔细看了看。此时都是木船，哪怕是师兄所研制出来的船舶，也是木船的图纸。以目前最多只能利用自然力的情况下，不可能可以制作出近现代的钢铁船。所以战船的许多部件利用的是榫卯的结构方式。陆晨转身在旁边拿起一个与手中的零部件相匹配的另一个部件，轻轻一扣，两个部件紧密合缝的连接在一起。下一刻，陆晨直接将手中的战船部件朝地上一砸，砰！他没有收敛力气，连接在一起的战船部件直接被砸出裂痕，紧接着破碎，甚至在地面上留下了痕迹。而两个部件依然紧紧连接在一起，蔚蓝色的眸子中闪过一丝满意。至于其余人。悉数正愣住了，不少人望向陆晨的目光中都透露着。
近位。王亥离陆晨最近所受到的冲击也是最厉害的。接下来，他对陆晨的态度不由更加恭敬。陆晨几乎将他所涉及到的战船的部件悉数看了一遍后才离开。殿下，如何？王亥拍着胸脯保证，这榫卯的牢固程度，草民不敢说第一，在这九州中也是数一数二的。陆晨微微颔首，算是认同了王亥的说法。按照我的要求，彼时直接将这些部件送去关山隘口。陆晨并未打算在岩阳城研制战船，岩阳城的条件比不上关山隘口。岩阳城居于内陆，不说旁的战船建造好后，将之运往汉河就是一个大问题。王亥忙不迭地道：“好好好，殿下请放心，走吧。”这话是对身后的子午说的。陆晨再次回到王府门口时，天色已经昏暗下来，而子怡已经在一旁候着了，已经处理好了。子怡点头，三人先行去了子怡准备的地方落脚。陆晨走进房门前，他一脚踏入房内，微微侧过头，对身后的子怡和子午道：“你们去盯着王家。”是。晚上，陆晨看着子怡与子午带回来的东西，神情晦暗不明。陆晨敲了敲桌案，轻声道：“王家。”翌日一早，陆晨启程回到关山隘口，因为要等王亥将这些战船的部件悉数送过来，他需要检查，所以陆晨并未回岩阳，而是逗留在关山隘口。这日，陆晨站在城楼上，从高处细细观察了一番关山隘口的城门外。既然暂时要留在关山隘口，陆晨打算在关山隘口布下阵法。殿下是要在城门外布下九宫八卦阵吗？高木有些好奇的问道。他在边境曾经听闻了九宫八卦阵的消息，据闻有不少人都前去闯了陆晨宅邸后门的小型九宫八卦阵，至今没有一个人能够从里面出来。可惜他远在边境，暂时没有机会前去见识。蔚蓝色的眸子扫过城门外的每一寸地方，陆晨边将城门外的情况记在心中，边应道：“不是，不是。”高木有些错愕。九宫八卦阵是最好的防守阵法，虽然没有万阵图中演化而来的灵巧，却比。这更难破解。关山隘口的位置非常重要，否则他也不会驻守在此处。若是有九宫八卦阵助力，基本能够保证万无一失。殿下难不成是有更好的守城的阵法？陆晨眉眼没有半点，甚至视线也没有落在高木身上一瞬，不需要一味的守。九宫八卦阵虽然难以破解，却太过不灵。阵法设在那里困住的，除了敌军，还会使自己受到限制。虽然阻拦了敌军的脚步，却也让自己被困守内。这次要布的阵法是我从八卦图中演化而来。略略解释了两句后，陆晨凝神静气的观察着关山隘口的城门，准确来说是观察城门的气的流动。暗想，陆晨转身下城楼，高木跟着陆晨身。身后下去，心中好奇不已，想要看看陆晨究竟是如何布下阵法，而这个从八卦阵中演化而来的又是什么阵法？陆晨站在城门处，闭着眼睛，细细感受了一番气的流动。与此同时，脚下微移。高木虽然能够看清陆晨的身影，却看不清他脚下移动的步伐很快，带出一片残影。确认过后，陆晨往回走，道：“回去吧。”那这阵法什么时候布置？陆晨心中推算了一番。后日午时，后日，陆晨来到城门处时，除了高木，还有另外几个知晓了消息的将领，他们都按捺不住心中的好奇，跟过来的。听闻殿下是云梦鬼谷的徒弟，但是这么久，除了一个九宫八卦阵，却没有见过。陆晨有任何与术数,数关联的举动，这回终于能够看到，自然是不愿意错过。陆晨身后跟着面无表情的子怡，此时子怡手里抱着一个巨大的木盒子，一身黑衣的青年看起来身形有些瘦弱，但抱着有他三分之一高的木盒子，脚步却没有半分滞色。陆晨朝旁边指了一个地方，放在那里。陆晨再次确定了一下方位后，才让子怡打开木盒子，里面是一颗颗奇怪的珠子，还有几个较大的瓷瓶儿和一个小木盒。殿下，这珠子是什么？有人按捺不住的问道。陆晨扫了一眼他，淡声解释道：“金木水火土五种五行属性制成的珠子，用来设立五行八卦阵。殿下要设的是五行八。”八卦之阵不是陆晨用脚尖在九个位置上做下了记号。这个阵法是从五行八卦阵中演化出来，虽然出自五行八卦，但只是气流的运转相似，其余并无类似之处。言罢，陆晨下河微抬，朝跟着出来的几个将领道：“北边的两个位置，一上一下，将铁珠子和银珠子埋进去。”陆晨提醒道：“注意埋的深度在五尺到五尺三之间。”几个将领按照陆晨的要求，将珠子一一埋入。东边的位置上下分别埋入木珠子和陶土珠子，南边的位置上下分别埋入银珠子和木珠子，西边是陶土珠子和红色的珠子。高木看着一颗颗珠子被拿出来。红色的珠子从他眼前一闪而过，那是红玛瑙。高木迟疑的问道：“陆晨颔首，火属性的物品中，玛瑙是最好。”高木忍不住倒吸一口凉气，因为研究八卦阵，他自然知道玛瑙是最好。可这等品质的玛瑙，完全担得起千金。想到这颗红玛瑙就这样被埋进去，他就忍不住有些肉疼。俗话称，替别人肉疼，把里面的木盒子打开，用里面的纸将分别将五种珠子包住，然后埋入中间的位置。一个将领打开木盒子后，被里面的红纸吓了一跳，每一张纸都艳红无比，仿佛是鲜血染上去的。哪怕是久经沙场的将领，这一刻也不是很敢直接用手拿起这些纸张。毕竟这可不仅是什么单纯被血染，能拿来做阵法，看起来还这么邪门。他们打心眼里发羞。陆晨的目光落在他们有些犹豫的动作上，声音带着一贯的冷沉和平淡。是朱砂。几个将领一听，脸色顿时有些涨红。是了，明明他们都没有闻到血腥味，他们燥红着脸，用红纸将珠子一一包起来后，陆晨继续提点道：“木珠子在最下面，从下往上依次是铁珠子、红玛瑙、银珠子、陶土珠子。”等几位将领将所有珠子依次埋入后，所有人都发现这里的气场变了。他们都是久经沙场之人，感官与直觉都极为敏锐，周身的温度下降了一瞬，很快又恢复起作用。只是开始还未真正形成。陆晨走过去，又点出了四个位置，将那四个次品取来埋进去。这次要埋到六尺到六十三的。
的什么。这一次，周围的变化更加明显，像是一股寒风吹过，耳边还隐约传来呼嚎声，不是北风呼啸的声音，而是战场上的呼嚎、号角声混杂着呐喊声。哪怕只有一瞬，也让高木几人打了一个寒战。只有陆晨和子毅不动如山。刚刚那个瓶子里面是什么？高木咽了咽唾沫，有些紧张的问道。直觉告诉他，那四个瓶子里面的东西绝不是五星属性的珠子那般温和。人血，陆晨淡淡的两个字，让高木几人几乎跳起来。陆晨微微扬眉，目光落在高木身上，又扫过众人，朝城门处走进。是死囚犯的血。随着陆晨的走动，有些宽大的袖口在陆晨身侧随之晃动，衣袖几乎掩住了陆晨将近一半的手掌。高木注意到后，心中有些奇怪。殿下一向所穿都是黑色的劲袍，方便平日里的走动，怎么今日换成了广袖宽袍？陆晨敏锐的察觉到高木的视线有一煞落在他的袖口上，他不着痕迹的扫了一眼右边，将半个手掌都盖住的衣袖，很快移开了视线。陆晨抬头望了望城门上方，伸出左手指了一个位置，打开盒子里面的隔。层取出里面的两面旗，染了血的那一面插在那里。陆晨手中所指是城楼的最高处，经过朱砂纸那一遭，还有装着人血的瓷瓶。几个将领对于这面染了血的旗接受度良好，至少表面看来是如此。盒子隔层打开后，里面躺着两面一模一样的琴棋。犹豫了一瞬，高木拿起其中一面闻了一下，又拿起下面的那一面旗放到鼻尖嗅闻，是这个。他们将染了血的旗子插好后，陆晨让他们将另一面旗子也插在城楼上，不过是插在他们方便拿到的位置上。这一回，众人没有再感受到什么异样。陆晨长长呼出一口气，敌军进攻关山隘口时会感受到寒气和。煞气，甚至能听见号角声和士兵的哀嚎呐喊声。陆晨话音落下，旁边几个将领顿时瞪大了眼。这样的话，未免也太过诡异了些。要是打仗时在战场上遇到这种情况，高木想了想，倘若这样，只怕是根本不用费太大的力气，他们就吓得屁滚尿流了。那我们岂不是也会受到影响？不会。陆晨摇头，我们的军队是从城内出来，而他们是从城外攻进来。陆晨顿了顿，你们若是有兴趣，可以去试试。试试什么？几人面面相觑。高木咬咬牙，我去。他进了城，然后骑马从另一个城门出来，再绕了一圈回到此处。刚刚一靠近，高木就发现一股阴寒之气袭来，不是从远处吹。来，而是脚下。古木猛地瞪圆，果真如陆晨所说，明明没有人吹响号角，高木耳边却响起了号角声，声音不大，但却像是在自己耳边吹响的。高木立刻从马上下来，起亮，一下来，双脚接触地面，心中更是突然惊慌了一下。没来由的，高木的感受顿时比在马背上时更加真切。殿下，这这要是我们的士兵撤退，或者从城外进来的话，岂不是不妙？高木齿根紧咬，整个身体都紧紧绷住，所以要用那面旗子。陆晨抬手指了一下没有被染血的那面旗，黑色的旗旗，旗杆朝内，旗帜正缓缓飘动。你们将旗子反过来，旗杆朝外。一个将领。忙不迭的走上城楼，调整旗子。一瞬间，高木就没有再感受到那股阴寒的气息。他长长的松了口气，心悦诚服。这个阵法确实是比九宫八卦阵有用，只怕敌军没攻打多少次，就已经对关山隘口有了阴影。走吧，陆晨抬脚朝城门内走去，眉眼间有一丝藏得极深的疲惫与倦怠。直到他转身背对着众人时，才隐约显露出来。而且很快，陆晨就将其压了下去，依然是往日平淡冷静的模样。而右边的袖子随着陆晨的走动，有一个白色的小脚隐约露了出来，似乎是包扎伤口的白色布条。没几日，高木便知晓了那日埋下去的。瓷瓶里面的不仅有死囚的血，还有陆晨的血。陆晨之后并未住在军中营帐，而是住进了城主府中。高木前来找陆晨时，恰好遇见陆晨在练剑，不待他经验于陆晨的剑法，视线就被陆晨手腕系着的白色布条吸引。殿下，你受伤了。陆晨手中动作一顿，高木到来时他是知晓，只是因为正在练剑，不愿剑势中断，才没有停下。然而他一时间忘记了手腕上的伤，无碍。陆晨淡淡吐出两个字，将下面的几招连着练完，才收了剑。高木眉头蹙起，脑海中灵光一闪。可是那日布下的阵法。陆晨负手转身往房间内走去，却是没有应答高木的话，而是问道。高将军前来可是有何事？高木哪里还不明白？对方手腕上的伤就是因为布阵。一时间，高木心情有些复杂难言。倒不是因为陆晨的伤，他们常年征战沙场，不过是手腕上割一刀，流点血，甚至只能称之为小伤。令高木心情复杂的是，陆晨的态度。陆晨分明是不愿意让他们知晓自己受伤。此前，陆晨率领他们一举拿下大唐两座城池，他们顾着高兴，对陆晨心悦诚服。直到现在，高木才清晰感受到陆晨的心房有多重。秦国的并肩王并不相信他们，偏偏高木无法说出任何指责的话。尤其是他回想起自己当初前去揭露陈实的态度。纵使并未恶意针对，却绝对算不得友好。高木悠悠叹了口气，压下心头翻涌的思绪，道明了来意。大唐传来消息，他们正在修建学宫。陆晨刚刚走至房间的桌案前，闻言，脸上没有任何意外之色。高木反应过来，殿下早已经知晓。陆晨淡淡点头，是我故意推动的。月城的盛况是陆晨特意遣人夸大传入李林颖耳中。本身月城已然是日进斗金，昌盛繁华，陆晨再命人夸大了几分，不怕李林颖不入套。高木心念一动，殿下是要让大唐血本无归。不错，蔚蓝色的眸子，沉静中带着冷意，仿佛秋季的湖面，冰凉一片。大唐的财力太过雄。陆晨此前在大唐见过大唐的繁华，知晓大唐的国库多么的充足，否则李林颖也不敢承诺幽侯，为他们日后的谋反提供粮饷军备。这两样东西可是最为烧钱的。明白陆晨的打算后，高木松了口气。原先收到消息时，高木心中紧张不已，哪怕他远在关山隘口，对月城的盛况也有所耳闻。这么一座金库，
住心中的好奇，问了一句：“殿下，那您打算如何做？”大唐比秦国的优势很是明显。放心，陆晨抬头看了一眼高木，不会有人前去的。月城那些新颖的玩法，哪怕李灵颖、赵超，也只不过是东施效颦罢了。因为他不理解，也并不懂真正运作的规律，更何况不会有人去的。陆晨唇角隐约勾起一抹笑，很淡，也很不显眼。高木甚至没有发现。半个月过去后，盐阳城内运来用以购买战船部件的金银，已经悉数到了。陆晨指挥着关山隘口的众人，在汉河边建起了一座船厂。再过了几日，王亥带着陆晨所买的战船部件赶到了关山隘口。原本这并不需要王亥亲自前来，奈何自从陆晨那日提起马车一事，王亥一直提心吊胆。马车上有王家的徽标。那日使臣用车时，因为两辆马车形制相似，直接用错了。待离开后再换马车，已经来不及了。而且此举会更加显眼。那时他们只能希望王家的徽标较硬，应该没有人能够注意到。想到此事一旦被传开的结果，王亥便觉得眼前隐隐发黑。这下他哪里还待得住？干脆亲自带着人前来关山隘口，同时也是为了再探探陆晨的口风。陆晨大致检查过战船的部件后，右手抬起掷耳册，朝前摆了摆。子衣与子午会议，将一整箱的白银抬过来，放在王亥面前，都在此处了，清点一下。陆晨的目光扫过整箱的白银，落在王亥的脸上。对方脸上的犹豫神色很是明显，陆晨却没有理会，抛下一句话后，便抬脚准备离开。殿下，王亥连忙喊住陆晨，也不再犹豫了，快速问道：“殿下，那日殿下所提及的马车，可是有什么问题？”说出这句话时，王亥手心甚至冒出了细汗。陆晨的脚步顿住，不知你所说的是什么问题。王亥神情一僵，脸色几经变换后，咬着牙道：“那日殿下不是说看见了？”后面半句，王亥没有说出口。此处人多眼杂，虽然是在秦国的关山隘口，却难免会被有心人察觉到。陆晨脚步一转，望向王亥，所以你想说什么？声音一如既往地带着些许冷沉与平淡，却令王亥。心头更加紧张，他齿根紧咬，腮帮子鼓紧。若是殿下有何需要，我王家可以帮忙。旁边的高木闻言，心中一惊。商国的王家，因为商国强盛，加之王家本身便人脉极广，财大气粗，所以在九州中，王家都有十足的底气。今日王亥却说出这样的话，只能是因为殿下手中有王亥的把柄。陆晨闻言，神情却没有太大的变化，既不惊也不喜。正是如此，王亥反而更是不安。这不仅关乎他多年来的计划，更是关乎王家的生死存亡。只要王家不犯到我头上，颇具压迫力的视线直直落在王亥身上。陆晨淡声道：“那么这些都与我无关。”听闻此。此言，王亥终于松了口气。他朝陆晨拱手作揖，没有多言，待王亥离开关山隘口，回头看了一眼城门，浅叹了一声：“秦国的并肩王是万万不能招惹。”陆晨手中仅仅是握着天机楼，威胁就足够大了。与此同时，大唐的学宫已然建成。早在前几日，李灵颖已经将学宫的消息放出去，不少人都对李灵颖这个举动感到不齿。但九州各国联想到秦国越城的盛况，又忍不住想要从中分一勺羹汤。若是真的呢？总而言之，如今九州各国都在静待大唐学宫的消息。大唐学宫正式开放的第二日，李灵颖离宫前去，地捻穿过街市，两侧的侍卫卫。李灵颖的地捻开道，旁边的百姓看着经过的华丽地捻，窃窃私语。李灵颖端坐在地捻内，一双美眸紧紧闭起，显然是在闭目养神。周遭隐约的喧闹声令他微微蹙起眉，还要多久？守在地捻侧边的锦衣卫使闻言，骑着马走进了几步，低声道：“回禀陛下，还要将近半个时辰。”这个时间显然令李灵颖不太满。他睁开眼，面色有明显的不愉。片刻后，李灵颖微微舒出一口气：“爸，毕竟是要前去看看大唐学宫，时间久些就久些吧。能够看到此种盛况，倒也算是值得了。”李灵颖认为，以大唐学宫的恢宏气势，吸引而来的世人比之秦。国只会多不会少，毕竟大唐乃是大国，所见学宫甚至比秦国的学宫更为气势磅礴。想到待会即将要看到的盛况，李灵颖不禁勾起了唇角。九州各国不忿于他的举动又能如何？虽然是担了一些负面的名声，可此举能为大唐获取更大的利益。彼时，九州各国都只会盛赞他，目光长远。而秦国，哼！李灵颖短促的笑了一声，声音里带着浓郁的冷意。待大唐学宫将使人们吸引过来后，他会叫秦国血本无归。陆晨，你们不是想利用越城，利用学宫赚钱和招揽九州世人吗？他不仅要叫他们不能如愿，还要叫他们在此受到重创。比起李灵颖的信心十足，锦衣卫使骑马行在地捻侧边，却有些头疼。他一手握着缰绳，另一只手忍不住揉了揉眉心，不着痕迹的瞥了一眼地捻内隐隐绰绰的人影，无声的叹息。他想起了昨晚锦衣卫探查到的消息，希望陛下待会不会太过惊讶了。约莫半个时辰后，一行人抵达大唐学宫的大门处。学宫门外，一小队士兵正驻守在门外，甚至还有一小队士兵负责巡逻。李灵颖从地捻上缓步而下，站在学宫门前，看着眼前这座气势恢宏的学宫，整座学宫红瓦青墙，中间的宫殿建成两层，围着学宫的青墙，足足有两三人高，站在墙下。抬头望去，极有气势。然而，哪怕这座宫殿在恢宏，此时却是冷冷清清。李灵颖只看见了驻守在门口的士兵与巡逻的将士，柳眉蹙起。李灵颖的声音带着寒意：“人都在里，朕不是说过，可在门外搭建一处台子，供给这些士人。”负责驻守学宫的将领看见李灵颖时，连忙上前行礼。本就已经心头紧张不已，在一听李灵颖此话，额角立刻冒出冷汗。他只能应道：“是，陈少会立刻去办。”嗯，李灵颖脸色缓和了些许，他抬脚迈上阶梯，走吧，进去看看。言罢，李灵颖走在了最前面，而学宫的将领和锦衣卫使等人紧跟在他身后。将领小心翼翼的。朝锦衣卫使看了一眼，轻轻摇了摇头。锦
。看见这一幕，李灵隐的思绪有一瞬间的飘忽，紧接着朝将领问道，声音里带着一丝希冀。将领抬手擦了擦额角的冷汗，上前两步，陛下，从昨日到今日，没有人前来学功。话音落下，场上倏然一静，李灵隐的表情甚至出现了一瞬间的空白。好一会后，他有些怔愣的朝将领走了一步，仿佛没有听清一般，又问了一句：“你说什么？”将领咬咬牙，心道：始终都要来的。他猛地单膝跪地，发出沉闷的响声。陛下，从昨日到今日，没有任何世人前来。李灵隐嘴唇抖动了一下，他侧头看向学功，动了动唇，却没能发出声音。良久，李灵隐的声音才响起：“怎么可能？”这句话似乎终于将李灵隐叫醒，一双美眸内充斥着怒不解。我大唐的学功比之秦国要好上千百倍，九州的世人为什么不来？难道他们不应该选择更好的吗？明明大唐学功恢宏磅礴，为什么李灵隐无论如何都想不明白？在他看来，哪怕是这些世人没有悉数抛下秦国，定然会有大部分低世人选择大唐。然而，眼前的一幕却像是一个巴掌，狠狠扇在他脸上，告诉他，这些世人不仅没有抛下秦国，甚至没有任何一个人愿意前来大唐。难道朕真的不如陆晨和赵雪涵？不，不可能！这个念头刚刚冒出来，就被李灵隐惊慌失措的按压下去。朕怎么可能会不如那两个贱人？一个只是一条狗，一个不过全凭运气。才坐上了那个位置，莫要说不如，陆晨连朕的毫毛都比不上。那些世人不愿意来学功，一定是有别的原因。李灵隐几乎是立刻就将怀疑放在了陆晨身上，将领也深感头疼，他也不清楚啊。去查。李灵隐森然道：“给朕查清楚，为何会没有人？”李灵隐心中几乎可以肯定，是陆晨从中作梗，不然怎么会没有人前来？想到此，李灵隐胸腔怒火勃然。陆晨，朕待你不薄，你不仅要背叛朕，甚至还做下这么些恶事。将领忙不迭的领命下去了。李灵隐的目光落在锦衣卫士身上，锦衣卫士身体微微前倾，低着头，你也去，仿佛是从齿根中挤出，带着无尽的愤恨。锦衣卫士没有多余的话，只道：“是九州中各国内的士人也在讨论大唐的学功。哎，你不去大唐的学功瞧瞧，听说比秦国要更大。”被问到的士人头也不抬，声音里颇有些不屑，不过是东施效颦罢了。原先说话的那名士人闻言有些犹豫，话倒也不能这般说。他听闻大唐学功就从外表而言是非常震撼的。旁边的士人嗤笑了一声，怎么不能这般说？一样画葫芦，偏偏还没有画好。大唐女帝连毁掉堤坝、淹没关山隘口这等阴损主意都能做出，还有什么做不出来？李灵隐命人在关山隘口的所作所为已经传遍了九州，成为人们茶余饭后的谈资。是啊。另一世人放下手中的书卷，摇头怀疑道：“难说这个学功会不会是一个幌子？他们前去大唐学功讲学，可不意味着一定会效忠大唐。在出了此事后，许多人是不愿意再投往大唐的。能下这等命令的君主，不是昏庸就是残暴。大唐女帝并非良主，他们可不敢去，可不是吗？”终于有人道出了关键所在：“最先称大唐，东施效颦。”的世人拍案而起，瞧着颇有几分气愤。万一硬要逼着我们为大唐办事，那可怎么办？他们根本不相信李灵隐能摧毁汉河堤坝，又不顾颜面，直接抄袭秦国的学功。脸皮厚、心肠狠毒的君王，他们可不敢前去。李灵隐在查明情况后。当日就直接将御书房内所有能摔的东西摔了个遍。陆晨，果然是你。李灵隐心中愤怒不已，他万万没有想到，竟然会是这个原因。李灵隐双手撑着桌案，大口大口喘着气，仿佛被气的已经快要喘不上气了一般，心中又是后悔又是愤怒。倘若当日他没有下这个命令，兴许现在局面便不会这般艰难。李灵隐咬牙切齿，绝地一事没有成功，如今还连累了学功之事。为了新建这座学功，他可是耗费了大量的人力财力，这回却是半点都无法拿得回来，当着是血本无归。念及此处，李灵隐便忍不住憎恨陆晨，明明没有造成大事，关山隘口甚至没有人伤亡，反倒。是他还折损了好一些人，结果陆晨竟然还要将此事散布到九州各国。李灵隐狠狠一拍桌，白眼了。昔日待陆晨的好，却只换回今日的背叛。陆晨，朕定不会叫你好。只是在御书房内很严厉色的李灵隐，心头却有着一丝道不出来的迷茫。事已至此，他该怎么解决？大唐学宫的新建花费了大量的钱财，现在竹篮打水一场空。兼之他在九州内的名声已经是毁于一旦了。李灵隐牙关紧咬，呈现在他面前的是这么多年来再未遇见过的困局。当年他身处困局，却在陆晨的帮助下一点点脱离而出，甚至没有察觉其中有多难。可今天。李灵隐却有种束手无策的感觉。大唐的某一座城池，男人头戴玉冠，身穿四爪蟒服王袍，大马金刀的坐在桌案后面。哼，本王这位堂姐，这回可真是名丧九州了。站在下手的幕僚脸上挂着笑容。王爷，这对我们来说是一件好事。男人微微眯起眼睛，冷光乍现。不错，的确是一件好事。有力的手掌猛地握成拳，下方的拳心抵桌案。本王是时候拿回属于本王的东西了。那个位置，他早已势在必得，偏偏最后杀出来一个陆晨和李灵隐。不过如今，男人忍不住哈哈大笑。李灵隐啊，李灵隐，你还真是自掘坟墓。若没有陆晨，你还真以为凭自己。坐上那个位置，他过去从未将李灵隐放在眼里，很重要的原因便是以李灵隐的能力根本挣不过他。谁知道李灵隐随手就来的一个晋升房的小子，竟然有这么大的耐，以至于最后他只能偏居一隅，以王爷的身份蜗居不过。我这堂姐还真是没有让本王失望。他之前知道李灵隐有些蠢，却未料到他能蠢到自觉死。不过这于他而言是一件好事。陆晨已经被李灵隐逼走，要解决李灵隐，拿回那个位置，对他来说可比以前容易许多。幕僚压低声音问道：“王爷，此次是一个极好的机会，王爷趁着回去神安城，可以好好瓦解一番陛下的事。”说到此处，幕僚。的声音
不该一意孤行，非得新建学宫。现如今，大唐可谓是名声、钱财皆捞不着好，命人砸坏汉河堤坝之时，怎能做出这番举？关山隘口虽然已经落入了秦国手中，可是里面的百姓都是我大唐的百姓。为了解决一个陆臣，这千万百姓性命于不顾。说着，这名老臣摇摇头，直接道：“这可是昏君之举。”砰！仿佛有什么在李灵隐脑海中炸响。他努力这么久，瞻前顾后，就是不想担上昏君这个名。可是如今，李灵隐紧紧攥住双手，咬牙切齿，怒火瞬间席卷了他。可偏偏他不能对这些老臣真的动怒。下方这几名老臣都是自自先帝在位时就颇受重用，后来哪怕他已经将他们架空，却不敢真的对他们下死手。更何况如今的局面，倘若他真的拿这些老人出气，他昏君的名号只怕今日内就会传遍神安城。而且他更怕给了这些人一个借口谋反。指甲深深潜入掌心中，李灵隐全身都隐隐有些发抖。可这回他只能坐在最上手，被下面的臣扯着嗓子责骂。朝会一结束，回到御书房内的李灵隐几乎疯了一般，手臂一抖，桌案上的东西全部洒落在地，身边无人敢劝。良久，李灵隐跌坐在椅子上，目光有些许涣散，肩上的压力仿佛重若千钧。此时，大唐内上至文武百官，下至乡野百姓，对他决堤、新建学宫极为不满。除此之外，也对他一直将薛元军扣留在神安城内颇有意见。神武将军素来是要驻守在边境的，可是薛元军自从战败归来后，他没有提过半分让薛元军回边境之言。薛元军如今心中只怕是有怨的。李灵隐已经无法相信这样的薛元军，所以他根本不放心让薛元军返回边境。彼时山高水长，皇帝远，当真有什么事，那就是鞭长莫及了。但是现下，李灵隐呼吸重了几分，被指甲嵌入的掌心传来刺痛。来人，你指神武将军此前镇守边境多年，难得返京归家，朕深感歉疚，故准许神武将军在京中多停留一些时日，年后再折返边境。驻扎在城门的五万大军，即日入神安城郊军营，令着遣赵然将军辅佐神武将军在军营内管理五万大军。李灵隐眼中金光微闪，既然你们逼朕必须要放了薛元军，让薛元军返回边境，朕就干脆让薛元军变成空投元帅。李灵隐扯了扯唇角，冷笑一声：“神武将军可不是只有薛元军一个人能当。”九州兵王毅然，薛元军在府中收到消息时，面无表情的接过纸，带传纸太监趾高气昂的走后。薛元军的副将气愤不已：“将军，陛下这分明是要让那个赵然架空你。”薛元军将手中的圣旨收起，迟早的事罢了。见状，副将拉住薛元军的手臂，难以置信道：“将军，难道你要就这样算了吗？”薛元军朝内院走去的脚步顿住，他望着副将：“大唐如今千疮百孔，经不起太多的折腾。他如今的确瞧不起李灵隐，但绝不可能拿大唐去赌。将军，副将着急不已，那难不成我们就要坐以待毙吗？”薛元军的动作顿了一下，不会，犹豫了一下，薛元军抬手朝副将勾了勾：“你过来。”副将松了口气，连忙凑过去。薛元军压低声音在他耳边语几句，待他们借机发难。他自己带出来的兵，自然不可能拱手让给别人。副将越听眼睛越亮，是将军。关山隘口，陆晨已经准备了船厂和工匠以及图纸。黄亥的战船部件一到，关山隘口的船厂立刻就可以开始运作。待船厂步入正轨后，陆晨有些犹豫，他要不要回去？他与师兄定然是需要有一个人在此处盯着的。倘若陆晨直接留下，不用再来回跑动，显然是极好。陆晨脑海中却隐隐浮现出那日与赵雪涵的对话，心中便犹豫了几分。好一会后，陆晨的脊背朝椅子处一靠，罢了，回去吧，换师兄过来。图纸毕竟是师兄研制而出，陆晨其实反而没有鬼谷子更加了解这些图纸。下了决定后，翌日，陆晨就启程返回咸阳城。与此同时，大唐的秦王也从封地前往神安城。陆晨站在咸阳城门外，抬头看着上面的城门，他没有惊动任何人，径直回了宅邸，然后休整一番后，便去了鬼谷子的府宅。师兄，鬼谷子的府宅并未对陆晨设限，陆晨可以直接进出他。他刚刚行至大唐，唤了一声“师兄”，结果就看见赵雪涵端坐在上首，鬼谷子坐在一侧，并肩王。赵雪涵的神情有些正愣，还有些茫然，仿佛乍然看见陆晨，还回不过神来一般。这还是赵雪涵第一回露出这么明显的神色。陆晨的脚步一顿，朝赵雪涵作揖行礼。陛下，似乎别这一声，陛下换回了神。赵雪涵收敛了脸上的惊愕，并肩王怎么突然回来了？他还想着陆晨还要多久才能回来，岂料转眼间人就已经站在了自己面前。陆晨抬头与赵雪涵对视，并未在其中发现半分对自己归来的不满。战船部件一事已经处理好，陆晨淡淡的解释了一句，侧头对鬼谷子道：“师兄，战船你比我更加熟悉，不若接下来由你去关山隘口。”听到陆晨比以往冷淡些的声音，赵雪涵才回过神，发现自己方才的话实在有些奇异。泰山崩于前而不变色的女帝，因为心头紧张，绝美面容上的清冷之色都淡去了几分。鬼谷子悄悄瞥了一眼赵雪涵的神色，欣然应下：“行，这是交给师兄，放心。”陆晨微微颔首：“师兄出马，我自是放心的。”朕方才不是那个意思。赵雪涵稍稍撇开视线，低声解释道：“只是有些惊讶。”陆晨神情微顿，抬头看着上手明明有些不自在和别扭的帝王，却依然低声朝他解释：“方才心中的些许郁结，瞬间就消散了。陛下言重。”赵雪涵忍不住偷偷去了一眼陆晨脸色的神色，只是陆晨素来与他一般，面上神情极淡，他根本看不出陆晨是否依然还在生气。赵雪涵轻咬了下唇瓣内侧，一时有些不知所措。陆晨瞧出了女帝的些许不安，心中有些惊异。长睫垂下，遮挡住了蔚蓝色的眸子。陆晨顿了一下，方道：“陛下可想吃沙冰？”闻言，赵雪涵眼睛一亮，旋即便察觉到自己的情绪过于明显，暗纳下心中突然升起的欢喜，微微颔首道：“好。”
将这一幕收归眼中的鬼谷子忽然觉得牙齿有些疼。陆晨侧头看向鬼谷子，师兄这里应当也有可食用的兵，不是疑问句，而是肯定句。陆晨知晓自己这个师兄可是实打实的馋嘴，杀兵的做法，师兄也早已经从他嘴里撬走。鬼谷子还没来得及点头，就看见陆晨已经朝厨房去了。显然方才那句只不过是告知一声，见色忘凶。鬼谷子此话压得很低，却含糊不清。赵雪涵并未听清。大唐先帝忌日即将来临，各地藩王都必须归京。不过当年李灵隐继位，整个神安城皆血流成河。每当集市开市，百姓们都能嗅到一股血腥味，从皇。城一直蔓延到神安城外，让所有人胆战心惊。那段时日，不知多少宗室被杀，尤其是有资格继承皇位的直系一脉，以至于如今先帝的儿女以及先帝兄弟一脉，只剩下了李承寅一个养子。幸而李承寅只是养子，而非亲子，与先帝并无血缘关系。虽然是入了宗迭的皇，如今也是实打实的藩王，但继承权无论如何都不如李灵隐。再加之李承寅聪明，从不与当初的不良帅陆承印碰硬，而是在封地内退避锋芒，这才留了一条命下来。所以各地藩王归京，李灵隐需要召见的也只不过李承寅一个罢了。气宇轩昂的青年大踏步迈入御书房。李承英抬头看着龙椅上的李灵隐，目光幽深，眼底的情绪不明。那一刻，李灵隐看着，竟然觉得心头一跳。当年那个每每遇见陆晨都胆小的缩居在一旁的青年，今日是半分也看不见曾经的懦弱模样，昂首挺胸，龙行虎步，身上带着明显的上位者的气势。李灵隐眯了眯眼，看来这些年身处藩王之位，他这位曾经的堂弟也是转变极大。但是很快，李承英就低下了头，恭顺的行礼。臣弟参见陛下。一如当初陆晨在十一般恭敬，又一次想起陆晨，李灵隐心头颇为不愉。但是当事人不在此处，他只能将这份不愉发泄在李承英身上。秦王可真。是声威盛大，如今见了朕，连跪礼都不行。话音落下，李灵隐猛地一拍龙案，柳眉竖起，面上的怒火清晰可见。御书房内的宫女们连忙跪下，噤若寒蝉。闻言，李承英抬头望着李灵隐，身为藩王，非朝会等特殊情况可不跪帝王。显然，他这位堂姐是在借题发挥。李承英低下头，扯了扯唇角，露出一抹嘲讽的笑。不过，因为他低着，李灵隐并未看见，右腿后撤，单膝跪下。臣弟参见陛下。李灵隐刚刚露出满意的笑容，就听见李承英冷淡的声线。方才臣弟不知，原来朝中规矩已经，藩王寻常面见陛下也需要行跪。还请陛下恕罪，名为请罪。实则告诉李灵隐，他知道李灵隐不过是在寻机发作。李灵隐面色微寒，倘若秦王刚刚回来，便不知行跪了，只怕外人会以为朕教导方，教导无方。李承英听见这话，差点忍不住笑出来。李灵隐与宗室的关系并不好，当日清理宗室、扫清地阶上的障碍是陆晨。李灵隐虽然有在背后唱红脸，卖了不少人情给宗室，可是大家都不是傻子，一边是性命之忧，一边是蝇头小利，实际背后都是同一个人。他们岂会因为一点蝇头小利而给李灵隐好脸色？久而久之，李灵隐的态度便也强硬起来，教导宗室中的弟弟妹妹。李灵隐不立刻杀了他们。已然算是好了。李承英扯着嘴角道：“陛下所言有理。”然而语气中却听不出半点嘲讽。李灵隐哪还不清楚，方才并非是他的错觉，而是这位秦王早已经不是昔日的秦王了。封地上的日子养大了他的胃口。李灵隐脸色冰冷，不愿意再同李承英周旋。秦王若是无奇于事，还是先去休息吧。舟车劳顿了一路，想必也很是疲乏。正中李承英下怀，臣弟遵旨，臣弟告退。李承英一抱拳，站起身来，倒退几步后，毫不犹豫的转身离开。出皇宫后，一连马车在宫门外候着，车夫模样的人正坐在车辕上，闭目歇息。听见熟悉的脚步声靠近，他睁开。眼睛，殿下，嗯，走吧。车夫从车辕上让开，李承英直接上了马车，查到了吗？李承英坐在马车内，右手自然的放在坐下的柳榻上，查到了。车夫的声音从门外传来，薛将军每日从军营离开后，会去青卓酒馆小饮几杯。青卓酒馆，李承英有些诧异，这可真是巧了，每日都会去。李承英的指尖无意识的摩挲着软榻上的绸布，沉吟片刻后道：“青卓酒馆，直接过去，不必再另寻地方了。倘若是在青卓酒馆，倒是可以放心。青卓酒馆并不大，店内也只是能放下十张桌子，但是前面的柜台以及后面的大量的酒，却是也占据了一半以上的空间。曾经。有人让清浊酒馆的可以缩减存酒的地方，开辟多一个空间，好让前来的客人有地方可坐。谁料掌柜依旧一回拒绝，甚至笑着说：“我这本就是喝酒的地方，自然是酒最为重要。”李承英此前只听说过，这从算是亲眼见识，依然只有十套桌椅。比起坐的客人，更多的是站着的客人，手里或抱着一个酒坛，或将酒坛放在一旁的置物架上，手中拿着杯子，前饮慢酌。李承英一踏入此处，浓郁的酒香在他鼻尖炸响，纷繁嘈杂的声音传入他耳中。李承英扫视一圈，很快便找到了此行的目标。薛元军正坐在窗边，手中拿着酒，他也不用酒杯，直接将。酒从酒壶倒入口中，清亮的酒液从唇角滑落，顺着脖梗打湿了衣襟。李承英快步走过去，薛将军。李承英压低了声音，加之酒馆内嘈杂，除了两人外，其余人皆听不见。薛元军闻声望了，看见李承英，哼笑了一声，道：“秦王殿下，好久不见。”他上上下下打量一番李承殿下，变化真大。李承英看着薛元军的模样，眼底情绪有些复杂。将军的变化也很大。若说李承英是从昔日胆小怕事的模样变成气宇轩昂的王爷，薛元军却是从往日的意气风发变得有些颓然。薛元军意味不明的笑了一声，仰头又倒了一口酒，才道：“可是让王爷失望。”李承英一撩衣
头，在薛元军对面坐下，谈何失望？他直直望向薛元军。人都有在低谷的时候。闻言，薛元军有些诧异的望了一眼李成。李成英微微一笑，今日来找将军是为了商议正事。将军素来忠于大唐，可如今上面那位真的值得吗？李成英此话可谓是极为大胆，单凭此话，李灵隐就能判他死刑。薛元军手中动作一顿，目光冷。我倒是不知王爷何时胆子这么大。李成英轻笑了一声，就算薛将军告诉陛下，也没有证据，不是吗？仿佛有恃无恐，又似乎已经不甚在意。哪怕薛将军不跟陛下说，本王大逆不道，说出此话，你以为上面那位就不猜忌我？李成英话锋一转，直勾勾的盯着薛元军，或者说有何人不会遭他猜忌？薛元军握住酒壶的手倏然收紧，快，他仰头喝了一口酒，掩饰住眼底骤然翻滚的情绪。李成英不着痕迹的瞥了一眼薛元军的手，靠着椅子，俨然是成竹在胸。秦王殿下，薛元军的声音微冷，臣不懂什么证据，不过是一个只知打仗的莽夫罢了。李成英神情一僵，缓声问道：“薛将军是下定决心了？”薛元军却只是扫了一眼李成英，未置一词。行，李成英舔了舔牙尖，整个人显得有几分不羁。他站起身，居高临下的看着薛元军：“薛将军，如今大唐朝局是什么情况？曾经你身在边境，身处局中，看不清，现在还没有看清吗？”李成英的声音不缓不慢，甚至声音有些低，却语气颇重。本王只问薛将军两个问题：如今的秦国如何？大唐如何？薛将军，好好考虑这两个问题。李成英自知再多言无益，丢下两句话后，起身离开。在李成英走后，薛元军手中拿着酒壶，久久未有动。良久，一声浅叹响起，带着无可奈何与些许茫然。此时，秦国与大唐之间连接的主干道上，一辆马车正哒哒哒的朝大唐驶去。他眼在来往的车马中，显得极为不显眼。坐在马车内的三人，眼底却带着明显的恨意。此回定要叫陆晨和赵雪涵付出代价。坐在左侧的中年男人因侧侧地道，相反，右侧的青年虽然眼底的恨意明显，神情却有些犹豫。我们这般可算得上是叛国了。哼！中年男人冷哼一声，赵雪涵既然栽赃侯爷叛国，我们不坐石塔，岂非更加吃亏？中年男人面色略显几分狰狞，他不是说我们勾结大唐吗？那我们便勾结给他看。坐在中间的是年逾半，头发花白的老头，他侧头看了一眼青年，目光冰冷。你难道害怕了？青年缩了缩身子，连忙摇头，没有。中年男人瞪了青年一眼，你别忘了，要是没有王爷，你能不能在这里都不一？青年咬着唇，有些艰涩地道：“我知晓，若非如此，他也不会冒着这么大的风险与他们一同前往大唐。”中年男人看向老头赵老，待会便拜托你。赵老点点头，露出略显阴狠的笑。放心，哪怕不能将赵雪涵现在就拉下来，但是也能叫他身败名裂。赵老极为憎恨赵雪涵，若非是他登基后屡屡打压他们家族，他们怎么会落魄至此？曾经庞大的家族，身为皇亲国戚，论得上是秦国数一数二的大家族。现在，赵老闭了闭眼，颊侧布满褶皱，松弛的脸抖了抖。马车在神安城的皇宫门口一下站住，宫门口的侍卫将马车拦截下来。来者何人？中年男人撩起马车的帘子，然后转身扶着赵老下车。我们有事需要觐见陛下。赵老在地上站稳后，不紧不慢地道：“事关重大，能够让陛下好好出一口恶气。”顿了顿，赵老补充道：“是与秦国有关的。”秦国听见这话，宫门的侍卫互相对视一眼，其中一个侍卫上前一步：“你且等等。”从宫门到通报至李灵隐处，需要经过层层关卡：外宫门、内宫门、御前侍卫、负责御书房的女官，再然后才能通报至李灵隐处。赵老三人足足在外面等了半个时辰，才终于被通传。三人穿过层层宫门，终于来到了御书房门前。蒋静婉站在台阶上，扫了三人一眼，好一会才诞生道：“搜身。”旁边的侍卫直接上前，哪怕三人再不情愿，如今算是他们有求于大唐，只能任由侍卫上前搜身。赵老脸色涨红，不是羞的，而是恼的。在秦国，他觐见赵雪涵时，可从未被搜过身。侍卫朝蒋静婉点点头，蒋静婉这才带他们进去参见陛下。一踏入御书房，赵老抬头偷偷去了一眼李灵隐坐上的女帝，脸上布着一层寒霜，面色冷峻，望向他们的视线更是没有什么温度。原先将算盘打得颇为响亮的赵老，这回头脑一片空白，扑通一声直接跪了下来。另外两人面面相觑，也跟着跪了下来。李灵隐高高在上的睨着他们，起来吧。赵老这才颤巍巍的站起来，说吧，何事？闻言，赵老勉强定了定心神。我乃是秦国先皇的柔妃的兄长，更是被先皇赐为国姓。说起此事时，赵老面上傲意显露无疑。李灵隐轻笑了一声，先皇一代君王，一代朝臣，先皇有什么用？赵老曾经亦在朝堂上混迹，自然听得出李灵隐笑声中的嘲讽。赵老顿时涨红了脸，羞恼又无奈。李灵隐冷冷的睨着赵老三人，长话短说。赵老的脸色几经变幻，想到如今家族的境况，随意一个能上朝会的臣都能不将他们放在眼，更何况。赵老咬着牙，家中的不孝子孙与人赌博，欠下大理寺卿巨额债。郭天一可不是什么好相女之人，若是彼时他们家拿不出钱来，陛下可知先太子病逝一事？李灵隐睨着赵老，并不言语。赵老只好硬着头皮继续道：“陛下有所不知，先太子并非病逝，而是被赵雪涵所杀。”美眸微微眯起，李灵隐身体前倾，显然对此事有莫大的兴趣。你手中可有证据？赵雪涵能坐在皇位，便是因为先太子病逝，而秦国先皇膝下再无别的儿女，万般无奈之下，只能选择赵雪涵承袭皇位。可若是先太子乃是死在赵雪涵之手，这将会是赵雪涵身上最大的黑点。李灵隐对赵雪涵之所以这般厌恶，便是因为同为女帝。为什么赵雪涵的运气这般好？念及此处，李灵隐忍不住攥紧了龙椅的扶手。他需要披荆斩棘、千般辛苦，才在一
上帝位，没有任何污点，也没有任何人阻碍。但如果赵雪涵是杀死仙太子，才得以登上帝位。李凌隐忍不住面露喜色，呼吸都急促了几分。这不仅说明赵雪涵并非什么幸运之人，与他一样，都不过要千帆算尽才拿到那个位子。更重要的是，他已然将罪名推给陆晨，身上干干净净，而赵雪涵则要背负上杀兄的恶名。赵老闻言却是眼神闪烁，这李凌隐的脸色蓦然冷了下去，甚至比之前更令人胆颤。难不成你们没有证据？赵老顶着李凌隐，仿佛刀子一般的目光，硬着头皮道：“没有。”不待李凌隐出声训斥，赵老慌忙道：“可我是亲眼看见的。”亲眼看见，李凌隐呵笑一声，所以呢？赵老被问得哑口无言，他没有证据，单凭他空口白词，自然难以令人信服。李凌隐手指微微曲起，摩挲着以扶手。良久，就在赵老三人垂头丧气，以为已经没有希望时，却忽然听见李凌隐的声音，将他们带下去，好好安顿。赵老一喜，陛下，李凌隐睨着他，若是真有用，朕自然不会亏待。谢陛下，谢陛下，绝处逢生，最是容易让人心生感激。明明此前还恼怒李凌隐的不留情面，前来觐见，不仅要他们等候半个时辰，还要搜身，如今却是感激涕零。蒋静婉将人带下去后，回到御书房中，陛下可是没有证据，恐怕很难向秦国发难。李凌隐本在沉思如何利用此事，忽然听见自己的贴身女官这般质疑的声音，坐上帝王的视线倏然冷凝，落在贴身女官身上，朕自然有分寸。一字一顿，满是寒意。蒋静婉心头一凛，慌忙跪下，是,是奴婢逾越了。李凌隐这才收回视线，抬手挥了挥，退下。是御书房内的女帝忽然笑了笑，无论这三人的话是真是假，却并不妨碍他从中动手脚。赵雪涵啊，赵雪涵，朕今日便叫你尝尝这种被人背后唾骂辱骂的滋味。越想，李凌隐心头越是畅快。丞相府自从上次那一遭，长孙长便在宫中留了一个心眼。赵老三人刚刚被安排下去，很快长孙长便收到了消息。柔妃的兄长长孙长略略一思索，便回想起对方是谁。他们家不是早已经落秦国现在的女帝登基后，并未重用楚家。赵老家族原为楚姓，乃是后来被秦国先皇赐为赵姓，是所以他们才将主意打到大唐来。站在长孙长身侧的是一位年近不惑之年的书生，头上戴着金帽，周身气度儒雅，一个秦国落魄贵族，两个叛贼幽侯的残部。长孙长笑了一声，他们可真是打得好主意，想要借大唐之手收拾赵雪涵，以报新。中之仇，顺势还为自己寻到了落脚之处，长孙长都忍不住称赞一句妙计。可惜这妙计却是算计到他头上。陛下呢？长孙长浅浅啜了一口清茶。陛下，书生语气有些艰涩。陛下已经命人好好安顿他们。长孙长饮茶的动作顿住，嘴唇已经贴上了杯沿，因为书生这句话又生生挪开。陛下这时一动，且不说他们称秦国女帝杀害兄长是真是假，这般没有证据之事，怎能随意动手？难道此前的教训还不够吗？是书生也是难以置信。接到消息至今，眼底的震惊之色仍然未有散去。长孙长猛地将杯子搁在桌案上。真是，他话音刚出，忽然明悟，陛下不是不知晓此举的不妥之处，而是急于报复，哪怕是诬陷也在所不惜。一瞬间，长孙长想起了当日陛下将一切罪责推给陆晨的场景。长孙长闭了闭眼，不行，陛下拎不清，被仇恨覆盖了眼，他不能再任由陛下这般下去。大唐与陛下，他与陛下一荣俱荣，一损俱损。长孙长立刻进宫觐见李参见陛下。长孙丞相前来，可是有何要事？长孙长朝李灵隐弯腰作揖。听闻秦国来人，李灵隐眼神一凝，方才手中的奏折。长孙丞相听说了，李灵隐的声音仿佛凝结了寒冰。此事，长孙长。早已经有所准备，此事宫中已经传遍了。闻言，李凌隐的神色缓和了几分。嗯，朕已经命人前去准备了。长孙长眉头皱起，陛下，此事我们没有充足的证据。证据，李凌隐笑了一声，那又如何？我们并无实证，与秦国闹起来，只怕我们讨不了好。长孙长没有说的是，只怕最后陛下不仅不能如愿，反而又将自己置于两难之地，落得一身腥。将此事散播出去，没有实证又如何？李凌隐微微一笑，有九州中人评论，与我们何干？再者，与大唐并无害处。长孙长张了张嘴，却又不得不承认，陛下所言并无道理。他们只是将消息散播出去，无论成与不成。都没有太大的影响，只是他心中总隐隐有些不安。李林隐扫了一眼长孙长有些犹疑的神色，心生不耐。此事朕已经决定，长孙丞相不必再多言。长孙长浅叹一声，自知此事已经不能挽回，而且不得不承认，他也有些心动。如今大唐日渐示威，而秦国则日渐势盛，能借此好好挫一挫秦国的威风，倒也是一番好事。只希望一切顺利吧。快！九州中秦国女帝师兄的传言甚嚣尘土，秦国文武百官皆有听闻，一些新晋的官员半信半疑。陛下当初真的行了此事，不怪他们怀疑。九州谈论此事的人，仿佛亲眼看见了陛下是兄。一般说的有模有样，好一些老臣则是气得脸色涨红。场上的老臣们当即有人甩袖怒瞪，方才出言之人胡言乱语，整日听信这些谣言。有不知真相的人按捺不住，试探着问道：“李相，你可知当时究竟是什么情？”李氏是几人中最为德高望重的老臣，对当年的事尤为清楚。李氏冷冷的哼了一声：“陛下从未做过这等事。”李氏双手抬起，虚拢成拳，朝东方摇摇一举：“老夫敢以一生青玉作证，陛下从未是兄。当年仙太子乃是在战场上被大唐将领所伤，留下了伤患。”说着，李氏眼圈微红。他不仅是李凌隐的老师，也是仙太子。的老师，自己的学生，一个因为被大唐将领重伤，最后因伤势过重而病逝；一个在几年后，竟然要被人拿此事诬陷，毁掉清誉。李氏气得胡子都微微发抖，一言
方才所言重复了一遍。啊，李灵隐倒是好算计。陆晨从榻上起身，单手附在身后，俊脸上凝结了一层寒霜。是凶之人，难道不是他？陆晨胸腔中燃起一股火气，人总是要为自己的行事付出代价。当日他为自己轻信了李灵隐，最后惨遭背叛，付出了代价。如今李灵隐既然要这般污蔑陛下，他便也叫他尝尝这番后果的滋味，发生何事了？赵雪涵一来，便见陆晨难得动怒的模样，忍不住蹙起黛眉。何人惹得并肩王这般？赵雪涵身后的沈兰清也万分好奇。陆晨素来情绪冷淡，无论喜怒，都从未在他身上明显展现过。以前沈兰清以为陛下已然是高岭上无人能比的冰山雪莲了，几乎没有人能令陛下有明显的感情波动。直至见到陆晨之后，沈兰清才知陆晨才是那潭无论如何都几乎不起波澜的潭水，哪怕是巨石投进去，兴许也只能引起薄薄的一层涟漪。这般明显的动物，可当真是第一次。陆晨早已听见赵雪涵的脚步声，闻言摇了摇头，无事。这等事情，陆晨并不愿道出，平白脏了对方的耳朵。陆晨不愿意说，赵雪涵便只好猜测。可是因为近来市井的传言，陆晨附在身后的手指尖微微蜷缩。嗯，其实他知晓赵雪涵定然已经知道，却依然不愿意再提。凤眸缓缓出现一个弧度，眼角朝下微弯，笑意并不算明显。站在赵雪涵身后的沈兰清却明显感觉到陛下的心情极好，像是地面的积雪遇见了阳光，融化成一汪柔水，哪怕表面依然泛着冰凉，实则已经为他人流动。陆晨侧头与赵雪涵四目相对，此事我会处理好的。沈兰清眼睛微亮，殿下，你打算如何处理？当日听见那些人这般诋毁陛下，沈兰清可谓是气愤至极。可是陛下却拦着不让他动作，这回并肩王要出手，陛下总不会拦着了吧？想着，沈兰清偷偷去了一眼赵雪涵，果然，赵雪涵望着陆晨，未知一词，蔚蓝色的眸子倏然凝结起风暴，陆晨的唇角勾起了一抹笑意，却是冰凉入骨。他不是闲着没有事做，偏要捉弄这些子虚乌有之事，本王就给他找一点事做。陆晨抬手朝黑衣人招了招手，你去将之前让你们准备的人带来秦。吩咐完后，陆晨又坐回桌案前，提笔写下一封信。陆晨双眸紧紧凝视着眼前的纸张，落笔极快，他将写好的信装入空白信封中。来人，又一名黑衣人疏忽出现，接过陆晨手中的信，交给大唐的秦王。大唐朝会，文武百官，朝廷公卿分列两侧，满朝文武衣服层层分明，从上至下，色、非色、绿色。李承英身为大唐秦王，位列左侧文臣之首，与丞相长孙长并立。不过，两人虽然同为紫色朝服，比之长孙长已然衰老，肩膀微垮，一身紫色华丽繁复，紫袍的李承英更显气宇轩昂，紫色绫罗，朝服上绣有祥瑞团花暗纹，四爪蟒蛇张牙舞爪，蟒蛇本无爪，但是秦王袍服因为不能绣以金龙，故意有爪蟒蛇替代，玉带勾勾了出其劲瘦有力的腰腹，脚下踩着一双乌皮鹿和靴。李灵隐还未驾到时。文武百官都在打量着这位转变极大的秦王。秦这个称号颇为微妙，因为先祖皇帝曾经为秦王，故先帝在位时甚至没有封立秦王。只是当今陛下登基之时，宗室子弟之血几乎铺满了皇宫的阶梯。为了安抚人心，故当时陆晨提议封胆小懦弱、没有威胁的李承英为秦王。谁能料到，七年瘦瘦小小的小少年会长成今日这般模样？李承英紧紧站在那里，文武百官都能感受到对方久居上位的威势。右侧的薛元均不着痕迹的扫过目不斜视的李承英，眸色深邃，眼底翻涌的情绪被他压下。陛下驾到，李灵。一身金色龙袍，不疾不徐的走路，登上地阶，转身在龙椅上落座。蒋敬晚站在李灵隐右前方，高声道：“上朝，吾皇万岁万岁万万岁！”有事起奏，一位又一位官员出列奏事，或被李灵隐直接下决定，或文武百官争吵的面红耳赤，又或是按下不提。朝会进入尾声后，蒋敬晚正欲让众人退朝，李承英快他一步站出，启禀陛下，臣有本奏。李灵隐眯了眯眼，准奏。听见李灵隐允许的声音，李承英反而面露迟疑。很快，他便低头道：“启禀陛下，昨日臣的亲兵来京时，在嵊州看见了一位小少年。小少年，李灵。”李灵隐柳眉蹙起，面色已经有些不悦。秦王提起一个小少年是何故？文武百官的视线都聚焦在李承英身上。他们本以为李承英会朝陛下发难，李承英如今的变化令他们不得不考虑对方是不是生出了野心。谁知李承英却提起了一个小少年，难不成这个小少年有什么独特之处？李承英犹豫道：“陛下，他与仙太子的长相极为相像，怎么可能？”李承英话音刚刚落下，李灵隐猛地从龙椅上站起，死死瞪着李承英。狄皇孙明明在多年前已经丧命，秦王何故在朝堂上胡言乱语？他看着李承英，厉声呵斥：“秦王今日究竟是何居心？”李承英的话令满朝文武震惊，而坐上女帝的失态亦令朝臣惊骇。哪怕当年的事，众人都心知肚明。可是陛下这般表现，未免太过令人寒心。朝上的老臣大多是经历过当年那场政变的，甚至有一些当年乃是支持先太子的人，看见李灵隐这般表现，心底失望不已。无论如何，身为一国陛下，小外甥还活着，哪怕装也该装出兴奋喜悦。李灵隐此时却顾不得朝臣的想法，他盯着李承英，要他给自己一个说法。实际上，他更想要的是李承英否认的答案。李灵隐的目光牢牢锁住李承英，无比期盼。下一秒，那张嘴便道出：“看。”错，然而李承英却皱眉道：“陛下，此事事关重大，臣不敢胡言。属实是，此子与仙太子的长相几乎是一个模子里刻出来。满朝哗然，若真是如何，那小少年必然是仙太子的遗孤啊！”李灵隐重重的喘着气，甚至一时站不稳，脚步踉跄了两下。
将人带回来，他该如何是好？信吗？这次李承英摇了摇头，臣的亲兵并未将人带回来。李林隐松了口气的同时，一位老臣却斥喝出声：“秦王，此等大事，当时岂可不将人带回？”其余朝臣也目露质疑：“事关先太子的遗孤，倘若真有其事，秦王怎么会不将人带回？莫不是子虚乌有的事？所以秦王不敢将人带回。”李林隐也安下心来，缓缓在龙椅上坐下，肃声道：“秦王，此事不可妄言。帝王的警告已经很明显，李承英却像是没有察觉一般：臣怎么敢以这等大事开玩笑？”他浅叹一声，藏着无奈与自责：“不是本王不想将人带回，而是无法带回。”不待众臣多问，李承英直接道：“当时在小少年身边的人一共五人，皆是身着黑衣，面戴黑金色面具。这个装扮，大唐君臣不约而同的想起一个人。陆臣，天机楼的装束便是如此。”果然，李承英紧接着道：“那五人乃是天机楼中人，本王的亲兵与他们交过手，好不容易才从他们手下逃过一劫，更妄论将小少年带出来。”他抬头，不着痕迹的看了一眼已经正愣住的李灵隐，又扫了一圈满朝文武，敛下眼底的情绪：“诸位若是不信，可以命人去查探。”李承英直接报了一串时间地点：前两日申时左右，在盛州城门往东约莫二十里地的地。听见此话，不论是李灵隐还是大唐朝臣，已经信了七分。当日仙太子便是死在陆臣之手，若是狄皇孙在陆臣手上，再是合理不过。更何况，李承英胆敢直接道出详细的时间与地点，显然是不怕他们去查。李灵隐几乎是呆坐在龙椅上，满脑子空白。狄皇孙、陆晨，当初陆晨不仅没有斩尽杀绝，竟然还留下了狄皇孙这么一个后手。他低头看着下方，他的朝臣、众臣面色各异，满腹小心思。方才出言斥喝李承英的老臣，乃是当朝太傅，不论是在朝堂，亦或是在世子中，声望极高。他快步出列，陛下，此事必须严查。如若当真是狄皇孙，必须将皇孙接回。皇室血脉怎可流落在异？更何况，此乃狄皇孙，血脉更为尊贵。太傅并未道出后半句话，李灵隐。却已经明白他的未尽之言。狄皇孙的血脉更为尊贵，那他李灵隐算什么？这在龙椅扶手上的玉手，手被青筋抱起，全然破坏了美感。他为大唐辛劳多年，到头来竟然比不过一个不知道哪里来的野小太傅站出来后，诸位朝臣相继站出，无一例外，皆是请求李灵隐将狄皇孙接回，名为请求。实则相逼。政变之时，狄皇孙不过几岁，如今也只是十岁左右罢了。这个年纪的帝皇，令不少大臣都颇为心动。谁不想做真正的万人之上，执掌权柄？最为重要的是，陛下这段时日的举动，属实是昏庸至极。可他们并无太多选择。秦王上不知性。性子如何，且为义子，身上并无皇家血脉，不到最后一步，满朝文武不会选择李承宁。但是如今，若是多了一个狄皇孙，他们也多一个选择。再不济，将狄皇孙接回，也能令陛下有所收敛。自从陆晨被逼走后，陛下行事愈发霸道，独断专行，文武百官都感觉自身受到了极大的掣肘。李承宁抛下一块巨石后，便站在一旁，看着心思各异的百官，眼底划过一抹嘲讽。满朝请命，李灵隐根本无法拒绝。可若是将狄皇孙接回，他算什么？名不正言不顺。李灵隐闭了闭眼，几乎咬碎了一口银牙。皇室血脉不容混淆，先将此事查明，言下之意便。是要容后在意。下朝后，李灵隐没有去御书房，而是直接回了寝宫。尊贵的女帝坐在榻上，却没有往日的高高在上，浑身透着一股不知所措和惊惧的气息。软榻上铺着柔软的毯子，李灵隐左手紧紧攥着软毯，美眸中尽是惶惶不安。陆晨手中握着这么一张牌子，定然是不会轻易罢休的。可是，若是真的将狄皇孙接回，整个大唐的朝局都有可能洗牌。原先他本来就是这些朝臣无可奈何的选项，现在多了一个选，不论其他，他必然会受到诸多掣肘。不行，绝对不能让他回来。李灵隐呼吸有些粗重，美眸一扫原先的惊惶，取而代之的是阴狠。来人！蒋静婉应声而来，李林隐的脸色几经变幻。大唐的顶尖武者背后的势力盘根错节，刺杀狄皇孙一事绝不能让他们去做，否则相当于他亲手将把柄递给那些世家，将元生给震坏了。蒋静婉心中悚然一惊，明景纯连声应下，不敢在这时候招惹陛下，奴婢这就去。很快，一个鱼履着背部的老太监徐步走。陛下，老太监的声音沙哑，仿佛粗粝的沙子磨过纸张的声音。李林隐压低声音交代了几句，速去办好，朕少不得你的奖赏。老太监只是微微颔首，然后便离去了。李林隐看着老太监的背影，心中冷笑。虽然元生比不得顶尖的八品。巅峰乃至于九品武者，却也是堂堂八品武者。陆晨，朕不管你当初是用什么办法瞒过了朕，留下这么一个孽种。但是戴元生将狄皇孙斩杀，朕倒瞧瞧你还能如何？秦国消息可有递出去了？陆晨浅淡的声音响起，半跪在陆晨面前的黑衣人应道：“已经递出去了。现在大唐各家应该都已经查探到消息。”很好，陆晨悠然道：“接下来你们密切注意一下狄皇孙那边，不论是真是假，李灵隐一定会遣人来查探。确切而言是刺杀。狄皇孙的存在于他而言无异于是悬在头上的利刃。”是。黑衣人离去后，陆晨蔚蓝色的眸子内划过。一抹狡黠，他倒是要看看多了一个狄皇孙，李灵隐的日子是否还有这么悠闲，就当是这些年收取的利息吧。正如陆晨所料，李灵隐所遣来的人很快潜入秦国皇宫中。元生在狄皇孙所在的房屋内停下，抬头透过身侧洞开的窗望向外面，一片平静，没有半分异动，只有夏季的虫鸣。正是这份虫鸣声给元生以倚仗。若是有人潜伏，势必不会有这阵虫鸣声。元生嘴角勾起，心道：看来这并肩王并未有传闻中可恶。兴许天机楼亦是有所夸大。元生自幼在皇宫中长大，也曾教习皇子皇女武艺，与外界的接触甚少，因而。
，并未真正见识过天机楼。原生一步步靠近房间内的床榻，整个房间除了外面传入的虫鸣声外，再无半点声响。原生悄然无息的撩起床帐，露出了里面一张与仙太子几近一模一样的脸，看来还真是仙太子的遗孤。原生本是只为帝皇办事，诚然，如果没有杀出李林隐与陆晨这位仙太子的遗孤，兴许会是大唐的下一任君主。可惜世事没有如果。原生猛地抬起手，手中握着一柄匕首，刀尖处泛着幽光，匕首有毒，不再犹豫。原生握着匕首，狠狠朝床榻上的少年刺去。突然，一道寒光从原生身后直射而来，原生浑身一紧，背后传来的危险感令他反射性的转身，用匕首抵挡是一柄长剑。不知何时出现的黑衣人，手中正执着长剑，屡屡朝原生攻去。原生瞳孔紧缩，顾不上床榻上的小少年，慌忙迎敌。几招之后，原生便知晓自己不是对手。原生不再恋战，而是迅速逃走。黑衣人看了一眼原生逃走的地方，目光扫过暗处的几个地方后，离开了房间。他没有前去追踪原生，而是转身去了大唐。大帅陛下，黑衣人恭敬道：“方才有人闯入。”陆晨抬头，情况如何？伤了人，并未追踪，对方已经将人看清。陆晨淡声道：“行，下去吧。”黑衣人低头行了一礼后，方才退下。是李灵隐的人。赵雪涵猜测道：“不错。”陆晨颔首，这个时候会遣人来刺杀狄皇孙，除了李灵隐，也不会再有别人。赵雪涵回想起方才黑衣话中的意思，瞬间明意是故意的。赵雪涵侧头，凤眸凝视着陆晨，蔚蓝色的眸子掠过一抹暗色。现在李灵隐应当已经确定狄皇孙还在世，难怪你会将人放进。以陆晨宅邸的护卫森严程度，连皇宫都比之不足。毕竟皇宫的守卫都是一些宫中侍卫，哪怕是精挑细选出来的武者，与天机楼众人相比，始终逊色。一个八品武者根本不可能悄然无声的进入这座宅邸中，不知有多少八品武者。赵雪涵有些好奇的问道：“你是如何瞒过李灵隐，保下了狄皇孙？”闻言，陆晨将视线从桌案上的杖移开，与赵雪涵对视。那不是狄皇孙。赵雪涵微怔，不是狄皇孙，可是那样貌，世上当真有毫不相干的两人，能长得如此相似？天生的自是不可能，人为的却是可行。易容，后天所为，赵雪涵首先便想到易容。陆晨摇了摇头，不是，现在睡着的狄皇孙，是我在灵岩的事情后，我寻的一个孤儿，长期使用药物，才会如今这副长相。赵雪涵本想问灵岩是谁，可是陆晨在念及这个名字时，声音的异样实在是太过明显，话到嘴边一变，现在可还需要服用药物？不用了。陆晨伸手捏住一页账本，正要翻过去，却忽然听见赵雪涵问道：“灵岩是谁？”撕了！乍然听见这个名字被提起，陆晨手上一下子失去了控制，账本被撕裂了半页。赵雪涵本是因为按捺不住，犹豫之下，试探性的出声，却不料会惹来陆晨这么大的反应。赵雪涵看着陆晨，隐隐有几分苍白的脸，目光凝住了，心底有些后悔提起灵岩。他轻声道：“若是你不是想说，不用勉强的。”陆晨垂下的睫毛掩盖住了眼中的神色，他将已经被撕裂的那一页账本翻过去，仿佛没有看见那处的破裂一般良久。陆晨才道：“不是什么不能提之事。”他缓缓将灵岩之事道来，言简意赅，将其中的惊险一笔带过。赵雪涵连呼吸都放轻了，看着眼前这个难得流露出两分脆弱的青年，心口隐隐有些泛疼，像是有人在心尖上凝了一般，又酸又涩，细细密密的疼痛蔓延到整颗心脏，都过去了，被心口的涩疼感逼得有些慌乱。赵雪涵伸手盖在了陆晨的手背上，手背上柔软温热的触感，令陆晨那段有些扭曲的回忆中抽身而出。一时间，陆晨甚至感觉舌尖尝到了什么味道，不，他从来没有尝过的。许是因为如此，他没有第一时间将手抽出，反而将一直压在心底的话脱口而出。当日如果我早些回来，陆晨喉结滚动了好几下，才将后半句话道出，他就不会死。若说他来到这个世界后尝到的第一份甜味是来自李灵隐，第二份则是灵岩。可是李灵隐给的那块并不是糖，而是要背负沉重恩情的裹着糖衣的药。揭开外面一层，下面是苦的。前世他品尽人世险恶，死后再次醒来，睁眼看见李灵隐，一眼他就看出李灵隐初时对他的好是带着目的，触感黏腻，直接吸附在皮肤上。可是陆晨太馋了，以至于哪怕只是裹着糖衣的药，他也选择吞咽了下去。而灵岩当时是唯一一个没有任何目的，纯甜的一块糖。陆晨没有亲生兄弟，无论是前世还是今生，那时候他以为自己终于有了一个弟弟，虽然没有血缘关系，于陆晨而言却是唯一的亲人。可最后，陆晨闭起眼，一开始他以为自己拿到了一颗永远都是甜的糖，最后他才知道灵岩这颗糖吞下去是刀子。时至今日想起，陆晨都觉得仿若一股血腥味从胸腔涌出，在喉咙间弥漫开来。曾经好不容易尝到的两颗糖，最终在舌尖炸开的是苦涩。当陆晨在看到第三颗时，陆晨睁开眼，看着覆盖在自己手上的白皙柔嫩的玉手，他已经不敢再尝，都过去。此言一出，赵雪涵的齿尖咬到了舌尖，一股子血腥味在口腔上散开。他第一回讨厌自己这么不善言辞，素来清冷的女帝有些无措的握住陆晨的手。陆晨，多谢陛下。陆晨死死压下心口翻涌的情绪，除了喉结不受控的滚动了几下，陆晨仿佛又变回往日那个冷淡漠然的并肩王，玉白的指尖微微蜷缩了一下。赵雪涵将手收回，撇过头，起身道：“今日已经比较晚了，朕就先回去了。”恭送陛下。陆晨站起身，诞声道：“赵雪涵像是已经待不下去一般，快步朝外走。”指示。走至门口时，赵雪涵顿住了脚步，背对着陆晨。陆晨，他的声音带着几分认真。虽然已经说过了，但是我还是想再说一次，已经过去了，以后会更加好的。你不会是一个人也？赵雪涵顿了顿，耳尖微微红了红，也会有家人
，那些朝臣势必也已经收到了消息。没用的废物，下去！李林隐心中又怒又惧，现在连元生也无法杀死狄皇孙，他手上根本没有人，有可能刺杀成功。李林隐无论如何也不能让狄皇孙被送回大唐。这么多年，他已经尝到了权力的甜味，哪里舍得放手？莫说可能要他从这个万人之上的至尊位置退下，仅仅是要他下放一些权力，李林隐亦是不愿意。倘若权力下放，让朝臣掌控，他这个皇帝要受制于朝臣，那还有什么意思？李林隐神色变幻莫测，目光流露出几分挣扎。只要陆晨不要将狄皇孙送回来，文武百官再如何想将人接回来，也无从下手。对，只要陆晨愿意，他应该还会念及这一份情谊，念及他往日待他的好，是不是？李林隐心中隐隐藏着一丝希望，但是又想到近段时日，他这般狼狈，几乎都是陆晨的手笔。李林隐咬着红唇，目光晦暗不明。他突然快步走到龙案前坐下，拿起玉笔，笔尖悬在半空中，踟蹰不定。良久，李林隐深吸一口气，笔尖沾上墨水，在宣纸上落下一个又一个清秀的字：只要陆晨答应不将狄皇孙送回来，一切问题都迎刃而解。李林隐终于卸下往日的高高在上，褪去曾经仿佛施舍一般的语气。李林隐提笔落下，字里行间言辞恳切，一字一句皆是提起往日的温情，从近身房中救下，互相扶持走到今日，以及曾经的关切之语。只是明明落笔字字是温情，李林隐脸上却只有焦虑与惊惶。显然，这些过往于他而言不过是实现目的的手段罢了。一封信写毕，李林隐长长的呼出一口气，他将信装好，命人将信件送往陆晨手上，能不能成就看这。只要能稳住陆晨，不过只是言语中放下身段罢了。握住了手中的权力，未来才有机会将一切讨回。多次跌倒，多次的教训，李林隐终于知晓，只要能够达成目的，事实低头又如何？日后总有机会讨回来。陆晨收到李林隐的信件时，正与赵雪涵两人翻阅那日未曾看完的月城账目。只是哪怕陆晨不再躲着赵雪涵，两人之间的氛围却不像往日那般和谐。站在赵雪涵身后，沈兰清那日因为替赵雪涵办事并未跟来，所以并不知晓两人之间究竟发生了何事。可他能够察觉两人之间的氛围不太对劲。黑衣人将李林隐的信件呈上时，赵雪涵眉头轻蹙，陆晨神情冷淡的拆开信件，待他看清信件上面的字句时，像是被什么黏腻的东西给粘上。陆晨喉咙涌上恶心感，像是扔掉什么脏东西一样，他快速将手上的信件朝桌案上一丢，凤眸扫过。赵雪涵看清李林隐所写的内容时，唇角微微勾起，笑容满是嘲讽。朕还真是没想到，这大唐的女帝脸皮还真是厚，语气中讽刺意味几乎要满意而出。陆晨目光顿了顿，不着痕迹的看了一眼明显在生气的人。每人生气，一别有一番滋味。双颊微微鼓起，被怒火染红了颧骨上肌肤，并肩王，这信件可还要？陆晨摇摇头，直觉告诉他，此时最好不要点头。朱唇微启，赵雪涵的眼底透着冰冷。蓝青，沈蓝青正诧异陛下的表现，就忽然被唤。陛下，赵雪涵捏起信件的一角，直接将其扔到桌角上，然后又拿出一块白色的丝帕，慢条斯理的擦拭着刚才触碰到信件的地方，然后将帕子扔在信件上方，嫌弃之情溢于言表，将这些垃圾都扔掉，可谓是伤害不大，侮辱性极强。本来虽然讨厌大唐女帝，却不至于嫌弃。对方送来的信件的沈兰青突然也不是很想碰这封信，但是陛下已经吩咐，他只好用丝帕包住信件的一角，捏着这一角拎起信件，将其拿出去扔掉。陆晨看着这对君臣的动作，眉心一跳。过了一会，陆晨抽过一张纸，提笔写下回信。赵雪涵的目光几次落在陆晨笔下的信件上，但是因为角度的原因，赵雪涵看不清上面所写是什么。陆晨收笔之后，轻轻吹了吹，让上面的墨水给吹干。赵雪涵抿了抿，他有些想知道陆晨写了什么回信。可想起那日，女帝只好按捺下心里的念头，装作不在意一般。实际上，陆晨早已经注意到赵雪涵方才的动静，只是没有点破罢了。陆晨低头看着手上的信，在赵雪涵没有看见的地方，唇角飞快的弯了一下。紧接着，陆晨将手中的信放在赵雪涵面前。赵雪涵微怔，凤眸凝视着陆晨：“陛下，帮我看看这般回信可有问题？”陆晨轻声道。凤眸柔和了几分，赵雪涵低低应道：“好。”他低头看着桌案上铺开的纸张，与李林隐信上字字言温情截然不同。陆晨的回信简洁且冷漠，短短两行字，只写了自己的条件：只要你下诏书，为此前诬陷陛下一事道歉，昭告九州，大唐的狄皇孙就不会出现在大唐的土地上。言简意赅，字里行间都是将自己划到秦国一方，划清与大唐的关系。赵雪涵漂亮的脸上漾出一抹笑意，不是陆晨方才的转瞬即逝，而是一直挂在脸上，似乎是按捺不下心头的喜悦。明明那日陆晨后来这般冷淡，可如今他布下这场局，却只因李林隐散布他的谣言。这封回信也是为了他。赵雪涵今日没有吃沙冰，舌尖却品到了甜味，金色龙袍繁复华丽，龙纹与凤纹交织，勾勒出玲珑的身姿。奢华的宫殿内，只与李林隐一人端坐其上，柳眉轻蹙。李林隐手上正拆开一封书信，雪白的宣纸被展开，上面只有短短两行话。待李林隐看清上面的字时，美眸猛地睁大。陆晨，他将宣纸朝龙案上狠狠一拍，面容上惊怒交加。下诏书道歉，这与下罪己诏有何区别？这份诏书一下，他会彻底成为九州十六国的笑柄。李林隐咬着唇，原本艳红的唇瓣，此时被咬得泛白。陆晨，你怎么能这么狠心？他已经这般放下身段，竟然还提出这种要求，而且还是为了赵雪涵那个贱人。宫殿内的窗户是开着的，龙案上的宣纸没有被朕纸压着，缓缓朝前飘落在地面上。李林隐有些呆滞的视线落地阶前的宣纸上，他抬脚朝前走了几步，脚步踉踉跄跄，差点摔倒
林颖无论如何也想不明白，明明是他使计恶心赵雪涵，最后事情为何会变成这种模样？美眸褪去了高傲，只余下一片张方无措，而丢下一块巨石，将大唐朝唐着潭水搅浑的李承宁，则没有再管大唐君臣各异的心思，他开始在神安城为自己造势，举办一场又一场的宴会。对于这位转变极大又气宇轩昂的秦王，神安城中的世家贵族，无论怀着何种心思，大多都选择赴宴。从文至武，李承宁在宴会上大放异彩。短短几日内，李林颖在宫中惶恐不安时，李承宁在神安城内的每日日盛，几乎所有人都知晓。为祭拜皇陵而归京的秦王文至武功无不是一流。李林颖知晓此事时，更是咬碎了一口银牙。李承宁果然是心怀不轨，否则何须在神安城内造势？且当日敌皇孙一事，他分明是可以私下告诉，却偏偏要选择朝堂上公开挑明。李林颖的目光晦暗不明。你们想要将朕从这位置上拉下来？休想！初时的金皇师错过去后，在龙椅上坐了这么久的李林颖冷静下来，开始思考对策。无论如何，敌皇孙一定不能踏入大唐的领土。至于朝臣相逼，陆臣苛刻的条件，美眸内眸光闪烁，这些并非没有办法。这两日反复斟酌的法子，在李林颖脑海中掠过，紧绷了多日的神经终于得以松懈。李林颖轻松的坐在龙椅上，玉手搭着龙椅扶手。陆臣，愿你们万般诡计，朕最终也能化解。翌日朝会后，李林颖将所有三品以上的官员悉数留下，除了李承宁。看见这一幕的朝臣，眼角余光打量着岿然不动的秦王，在心里打起了小算盘。显然，现在陛下与秦王的争斗已经快要放到明面上了。御书房内，李林颖取出一封书信，上面赫然是陆晨的字迹。诸位不妨先看看这封信。李林颖的指尖按压在信件上，朝前一推，精致的面容冷峻一片。这是陆晨送来的书信。乍然听见陆晨的名字，众臣们的视线顿时纷纷落在那薄薄的一封信上。李林颖侧头扫了一眼身边的女官，蒋静晚会议，低着头拿过龙案上的书信，将之递给站在最前面的长孙长。长孙长展开一看，眉头紧紧皱起。身后的众臣见状，心里一咯噔，只怕这封信上的内容不是什么好内容。果然，当他们看见信中的内容时，不少朝臣都忍不住面露惊骇。陆晨要回来，信上所写正是陆晨言明，彼时会亲自将狄皇孙送回，这意味着陆晨会重返大唐的朝堂。当日针对陆晨设下的那一局，大半的朝臣都参与其中，将一盆盆脏水泼到陆晨身上。若是陆晨回来，他又是送狄皇孙回来，以狄皇孙为名号，只怕比当初的不良帅威胁更大。而且彼时陆晨定然会跟他们清算当日的账，不行，绝对不能让陆晨回来。那些参与了那一场绞杀的。朝臣心头紧张不已，生怕陆晨当真回来。而长孙长几人只是当初没有阻止，却并未参与，则眉头紧皱，神色有些挣扎。陆晨的才能显而易见，若是能够回大唐，并非是一件坏事。但是他们怕陆晨并不满足于权臣，而是以狄皇孙为傀儡，将陛下拉下龙椅后，要么挟天子以令群臣，要么直接自己坐上那个位置。他们可以接受一个不良帅，却不能接受一个摄政王，还是手段狠厉的摄政王李林颖将朝臣的神色收归眼内，指尖摩挲着龙椅扶手，流露出胜券在握的姿态。朕认为，倘若陆晨亲自送狄皇孙归唐后，不愿离去，危害极大。不若设法稳定陆晨，让其没有借口亲自送狄皇孙归唐。后半句后，李林颖加重了语气，不知是指陆晨回大唐，还是指狄皇孙归唐。底下的朝臣一片静默。好一会，郭天一站出来，陛下，臣认为此局可行。若是论众臣中谁最害怕陆晨回来，非郭天一莫属。他是朝臣中当初落井下石最狠的。李林颖高声道：“彼时还需要诸位的配合，臣等遵旨。”最后，长孙长几人还是没有出言反对。第二日，朝堂上，李林颖看着下面黑压压一片的群臣，朕近日已经查明狄皇孙一事，因狄皇孙病重，不适宜舟车劳顿，不留。秦国休养，言下之意，则是不会将狄皇孙接回大唐。众多朝臣哗然，他们中有人刚想站出来，却忽然发现站在前面的众臣没有一个人出声，默认了陛下此举。他们面面相觑，察觉到其中恐怕发生了什么。他们不知晓的是，李承英不着痕迹的扫过前面近十个朝臣，垂下眼睑。另外还有一事，李林颖很满意这个无人反对的结果，意味着狄皇孙一事总算是接过去了。他提起了另一件事，此前有人进大唐跟朕谎称秦国女帝未登基，弑杀兄长。这个消息众臣都有所听闻，他们静静的等李林颖表露提起此事的目的。朕本是想。他们朝朕求助，朕就给他们一处能够栖身的瓦屋。怎能料到李林颖的声音夹杂着怒火，他们竟然四处散播此事。而朕查明，这些都是谣言。诸位可有什么好的解决方法？一位众臣出列，朝李林颖道：“陛下，臣以为可以直接将人交给秦。”李林颖沉吟半响，准了。那边如爱卿所言，将人交还给他们。不过李林颖话音一转，面露愧疚之色。此事总归是朕的疏忽，朕会下诏与九州各国言明情况。本应该是罪己诏，李林颖洗不去的污点，转瞬间反而成了。李林颖善心收留了朝他求救的秦国人，后又顾念邻国之情，不忍秦国女帝被。诬陷，特意昭告九州。短短一刻钟，狄皇孙与赵雪涵的谣言一事都被李林颖几句话解决，还将自己摘得干净。李承英的目光扫过李林颖略显得意的面孔，心内冷笑，确实是好手段。只可惜陆晨可不一定会买账。当日，李林颖就命人将那三人送往秦国。在赵老三人还未至大唐边境时，陆晨就已经收到了消息。他们三人散步的，陆晨眼皮掀起，蔚蓝色的眸子里渗出丝丝缕缕的嘲讽。他将信件朝桌案上一扔，倒是不至于太蠢。多次摔跤后，能迅速调整策略，还想出了这么一个万全的法。既然他想自己摘
现在众人面前。天机楼大唐将士惊惧的看着他，大帅领命，将人送回爹地。黑衣人直呼李林影的名讳，言谈间没有一丝一毫的尊敬。陛下让我们将人送回秦。黑衣人抬起眼眸，要么我与你们一起将人送回去，或者他的视线落在大唐将士手中的大刀上，或者我独自将人送回去。独自将人送回去，无非就是在此处先将他们解决了。大唐将士们咽了咽口水，想起藏兵谷内几个天罡校尉就将金甲未解决，只得抖着声音应下。好好，狄皇孙一事解决后，李林影面上的笑容多了不少。文武百官都能察觉到陛下的好心情，只是略微深想陛下这份好心情的来源，他们就经不住心情复杂，滋味难言。陛下当真是丝毫不收敛。朝堂上，李林影正准备退朝，一个侍卫匆匆忙忙的走进来。长孙长侧头看着，眼皮一跳，这一幕可太熟悉了。当初陆晨离开后，他留下的后手被一一揭开，侍卫就是这么跌跌撞撞、急匆匆的跑进来。合适？李林影面色镇定，实则右手已经紧紧攥住了手边的扶手。启禀陛下，天机楼带着赵老三人觐见。侍卫擦了擦了额角的汗。天机楼知晓陆晨想要亲自将狄皇孙送回大唐的众臣们，脸色唰的一下全白了。李林影的呼吸重了一瞬，良久，他才问道：“可还有其他人？”这个其他人指的是狄皇孙与陆晨。侍卫飞快的摇头，没有，只有一个天机楼中人。李林影松了口气，犹豫片刻，让他们进来吧，否则待会若是在大殿外面闹出些什么事，反而更加糟糕。总归陆晨没有带狄皇孙前来，无论如何也不会是最糟糕的局面。赵老三人。走在前面，脚步踉跄，脸上的害怕完全掩盖不住。而黑衣人戴着黑金色的面具，亦步亦趋的跟在后面。待他在大殿正中央站定时，李林影勉强稳住心神，问道：“尔等前来，可是有何要事？”奉命前来，黑衣人抬头扫了一眼李林影，目光中有一闪而逝的厌恶。他移开视线，看向发着抖的三人。大帅命属下告知大唐女，此三人不必送回秦国，没有行李，甚至在李林影面前直接称呼他为大唐女帝，态度可谓嚣张至极，显然不曾将李林影放在眼内。李林影双手的手背皆是青筋暴起，甚至口腔内都隐约蔓延开血腥味。他。死死忍住胸腔翻滚的怒，可是要将他们三人留在大唐。闻言，赵老三人心中一喜，只要不用落入陆晨手中，他们就有法子保全自身。李成英嘴角微扯，低着头，无声道：“异想天开！”他与陆晨接触多年，深知陆晨的性格，滔滔暴力又睚眦必报。李灵隐这么摆了陆晨与秦国女帝一道，陆晨可不会这般轻轻放下。黑衣人抬眼看了一眼李灵隐，略带几分懒散，地道：“算是吧。”话音落下的同时，他突然抽刀而出，枪。众人眼前闪过一道寒光，他们甚至没有听见惨叫声，就看到大殿中央，赵老三人悄无声息地躺在地板上，喉咙处出现一条细细的血线。血液不断从中流出，越来越多。血水逐渐在大殿上蔓延开，大唐文武百官都嗅到了一股难闻的血腥味。李林影坐在龙椅上，瞪大了眼睛看着这一幕，惊骇的朝后退了几步，后背紧紧贴着椅背，半句话都说不出，俨然是已经被吓得失去了声音。满朝文武害怕的朝两侧退去，远离中间那三个已经死去的人。没有人料到，对方竟然敢直接在大殿上杀人。李成英皱着眉，站在原地没有动。他扫了一眼躺在血泊中的三人，厉声呵斥：“大胆，此乃大唐的朝堂，岂有你这般放肆！”这一声暴喝将众人从恐惧中拉回，他们几乎是有些怔愣的看着站出来的李成。这是大帅特意。命属下送给大唐女帝的谢礼。黑衣人不为所动，诞生道。闻言，众人抬头看了一眼地阶上的女帝。此时，李林影惊恐地缩在龙椅上，思绪一片混乱。在听见黑衣人的声音时，甚至抖了一下。他满脑子只剩下陆晨胆敢遣人在大殿上直接杀人，那是不是也敢直接杀他？文武百官看见李林影这副模样，心下失望不已。李成英没有管李林影，他皱着眉，何人的谢礼会是这般？黑衣人与李成英四目对视，大帅说了，大唐女帝想要摘得干净，总得要付出点代价。瞬间，满朝文武明白了黑衣人此话的意思。这是不满陛下轻轻接过谣言一事，黑衣人没有再多言。直接离开了，众人只看见了一道残影，大殿内就已经看不见人了。李成英眉头看向李林影，对方显然还未回神，他啧了一声，高声嘱咐道：“将这三人的尸首拉下去，用清水打扫干净大殿，再点熏香，去掉血腥味。”他抬头看了一眼正站在李林影身边、有些着急的蒋静，陛下受了惊吓。李成英顿了顿，勉强压下语气中的嘲讽：“蒋大人扶陛下回去歇息。”蒋静婉身为李林影的贴身女官，平日的确可以被称一句“大人”，诸位就先散朝吧。如今陛下至今没有回过神，显然无法继续朝事。文武百官听了这么一遭，也无心朝政，他们纷纷应下，然后散朝离去。不过这一回，他们对龙椅上的李灵影算得上失望透顶。堂堂君王，不过是被人当面杀了三个人，居然惊骇至此。反观秦王，哪怕是面对天机楼，依旧气势不减，甚至竭力维护大唐的威严，可比李灵影更有君威。事后，李灵影回想起此事，懊悔不已，可惜却已然迟了。李成英前来神安城是为了祭拜皇陵一事，若非如此，李灵影是无论如何都不会让李成英踏足神安城。两日后，李灵影一行人浩浩荡荡前往皇陵祭拜先皇，因为神武将军在神安城，故此次由神武将军率领军队护卫。李成英并未坐在马车上，而是骑马与薛元军并肩而起。太阳旺盛，秦王殿下还是进马车内叫好。李成营却是笑道：“本王封地上的日头可烈得多，这点太阳算什么？”薛元军看了一眼李成营，没再说类似的话。虽然近日来李成营在神安城内传出的传言是文武双全，但是薛元军一眼便看出秦王与他一样都是武将，兴许是儒将。薛元军心道：“薛将军考虑的如何？”李成营忽然问道。薛元军攥
内大摆宴会，不少人也朝李承英递去了拜帖，名为“接风洗尘”，实质不过是拉帮结派收获。李承英微微一笑，侧头望向薛元军，若说收获，自然是有的。李承英缓声道：“可惜还差最丰硕的一颗果实。”听闻此言，薛元军的眼神微凝，目光锐利的射向李承英：“殿下可真是敢说？”李承英顶着薛元军，宛如刀子般的视线，依旧从容自在地道：“在薛将军面前，有何不敢说？”薛元军收回目光，直视前方，随着马匹的走动，身体一颠一颠的。殿下就不怕我告诉陛下？李承英有些奇怪的瞥了一眼薛元军，薛将军会告诉陛下？声音带着显而易见的惊异。薛元军察觉到其中的不对劲，犹豫片刻，直接问道：“秦王殿下所言的最为丰硕的果实是什么？”自然是薛将军。李承英说的理所当然。他看见薛元军面色有些怪异，笑道：“薛将军是我大唐的神武将军，担得起这个最丰硕的果实。”薛元军抿了抿唇，他以为李承英所指的是皇位。薛将军可是九州的兵王，不知多少人抢着要薛将军。李承英此话不假，倘若薛元军要投靠任何一国，绝对会受到重用。薛元军目光却有些晦涩，他早就已经不是昔日的兵王了，真正的兵王不会连连战败，最后丢了一座城，赔了一座城，还要自己的老师以命相。这算哪门子的兵王？很快，李承英反应过来，方才薛元军是误会了他话中的意思，才会这么说。薛将军误会了，本王对那个位置没有兴趣。李承英的长睫微微垂下，掩住了眼中的冷意。薛元军笑了一声，语气里却没有丝毫笑意。秦王殿下一回神安城就这么多动物，此话你觉得末将会信吗？信不信，全在薛将军。李承英一副无所谓的模样，显然并不将此放在心上。于本王而言，做一个亲王挺好的。薛元军沉默不语片刻后，摇头道：“秦王殿下，此话属实，是太没有说服。”李承英一回到神安城，就与陛下对上，实在难以让人相信他对那张龙椅会没有兴趣。李承英轻笑，声音又轻又沉：“那把龙椅送给本王，都嫌脏。”一行人抵达皇陵后，在皇陵前面特意备着的屋子里休整。李承英歇息片刻，决定出房间走走。此处有一片柏树、松树林，夜间时显得有几分吓人，白日里却是一个好去处。夏季枝叶繁茂，遮挡住了绝大部分的阳光。下方的青石砖上只有点点光斑，整条小道凉爽宜人。李承英刚刚出房，还未走几步路，就与长孙长遇上。秦王殿下，李承英抬眼，长孙丞相，秦王殿下可是要出去走走？正是。李承英笑了笑，长孙丞相也是，不若一起。长孙长朝前。前一伸手，殿下起。两人漫步在小道上散步。殿下此次回神安城变化颇大。长孙长忽然出声道：“李承英笑道，算起来，本王都已经四五年没有回京了。四五年时间足够一个地方物非人非了，更何况是一个少女。当日李承英被封为秦王后，李灵隐以李承英尚且年少为借口，足足四五年不愿意让李承英回神安城。不过也正因如此，李灵隐丝毫不知李承英的变化这般大。今年李承英已经籍贯，李灵隐也彻底没有了借口，只是不知道他看见变化颇大的秦王会不会后悔当年阻拦着不让李承英归京，不然他早些时日知晓便能。早些朝李承英下手，而不是等到今日。李承英的羽翼已经丰盛，长孙长的目光微闪，没有再提及此事，转而问道：“听闻西晋那边常年黄沙漫天，是啊，尤其是早上和晚间风大时。”李承英的目光有些悠远，回想到站在城楼上朝外看时，是看不了多远的，因为入眼都是漫漫沙尘。长孙长禁不住拧起眉，下官只听说过西晋多沙尘，却不曾想这般严重。还好李承英对此的接受度极好，虽然黄沙漫天，室内几乎天天都需要清扫才能避免不积累沙尘，与李承英而言，也要比神安城干净多了。西晋的落日倒是极为好看，霞光映衬。着黄沙，苍凉又雄浑。李承英与长孙长两人谈着西晋的奇闻异事，边朝前面走。然而，当两人抬头时，却看见李灵隐恰好也在前方参见陛下。李灵隐闻声看来，见李承英与长孙长一起时，目光森冷一瞬，很快又恢复成往日的不必多礼。两位爱卿可是在谈什么这般高兴？李承英与长孙长不由有些沉默。虽然他们的确相谈甚欢，却也称不上多高兴。李灵隐这么问，分明是心中猜忌。李承英懒懒的回了一句：“没什么，他可不必惯着李灵隐。反正现在他在神安城的举动，也已经惹得李灵隐视他为眼中钉了。他也不必太过顾忌。如今的他，可不是以前。”那个任人宰割的少女，而李灵隐也不是当初那个有陆晨辅佐的女。长孙长在心中浅叹了一口气，回禀陛下，臣与秦王殿下聊了几句西晋的风光。李灵隐淡淡的应了一声，心中却是不大相信。长孙长跟了李灵隐这么多年，一眼便瞧出陛下心中并不相信，无声的呼出一口气，颇有些无可奈何。翌日，一行人进入皇陵上方所建的明楼，明楼是专为祭祀所建，其内供着历代先皇的牌位，所有人身穿隆重的祭服，色身厚重，显得沉稳又肃穆。君臣皆无一人出声，正常祭祀仿佛在无声中进行。经过繁杂的礼节后，才得以进入明楼内。朝臣是没有资格进入明楼的，他们只能在明楼前恭敬的持户等待。而皇室子弟跟随君王入内祭祀，大唐宗室凋敝，有资格进入明楼的皇室只剩下李灵隐与李承英两人。两人一前一后，一案金色，一身紫色。李承英接过内侍递来的香，面色沉肃，看着眼前熟悉的牌位，李承英心中只有一片冷。李岩，我会一点点摧毁大唐，你毁了我最重要的人，我便将你最看重的大唐基业一点点挖空，让你看着大唐易主。李灵隐背对着李承英，丝毫没有看见这位一看向前面刻着先皇名讳与庙号的牌位时，眼中没有半点温度，甚至隐约闪烁着浓。重的力气。至于站在侧边的内侍与蒋敬晚，此种场景中是万万不敢抬头的。所以李承英肆无忌惮地流露出戾气和恨意。
板，在朝里一按，咔嗒，陆晨在厚厚的案板中又抽出一块较薄的木板，那是一个暗格，里面静静反扣着几张宣纸，从背面可以看到隐约的墨迹透出。陆晨翻动了一下，从中抽出两张写满密密麻麻自己的宣纸，他将两张宣纸叠在一起对折，然后横着甩向阶下的黑衣人，将这份东西送到高木手中。黑衣人抬起手，手心朝上，宣纸稳稳当当的落在他手心里。是陆晨看着桌案一角拜访着的一个木质册子，那是他制作的日历，修长有力的指尖捏住薄薄的木片，翻过两张木片，陆晨的视线凝在其中一个数字上，右手从旁边的笔案上取过一支毛笔，抬手在其上圈出一个数字，两个月。陆晨低声念道：“良久。”他松开手中的木片，那边情况如何了？声音冷沉，仿若一块冰冷的金属，已经准备好，随时可以。陆晨抬起眼眸，蔚蓝色的眸子变得幽深，仿若变成了深蓝的眸色，准备多一些。第一日一早，陆晨换了一身素净的黑袍，走吧。天机星跟在陆晨身后，抬头时露出一张清俊的脸。两人一前一后出了府宅的大门，牵着马朝城外行去。出了城门后，两人翻身上马。于陆晨与天机星在一处山坳处停下，天机星先一步下马，上前拨开眼前的枯枝，露出了下面的一个洞口。大帅，天机星侧开身，让陆晨先行进去。陆晨刚刚一踏入乌黑一片的洞内，瞬间亮起一盏盏烛。陆晨面不改色，一手附在身后，朝前走去。山洞虽然不宽，甚至容纳不下两个人并肩而行，但是山洞很高，一人高有余。陆晨绕过一条又一条岔路，若是不知晓的人，只怕是找不到真正的那一条路。哪怕一时运气选中了，下一个岔路口也很有可能会选错。除了一条路，其余路里面都有机关。天机星解释了几句，闯入的人不必审问，直接杀了就行。陆晨淡声道，神情平静，仿佛口中所说不是取人性命，而是吃饭和喝水。约莫两刻钟后，陆晨绕过了十多个岔路口，终于到了尽头。面前是一面青砖砌成的墙，陆晨侧头扫了一眼左边的洞壁，抬手准确的按住其中一块砖石，将其抽出。然后陆晨又抽出面前青砖砌成的墙上的一块砖石，将之交换。完美的嵌入，轰隆，青砖墙面直接收入地下，露出的是不远处又一堵黑墙。当陆晨与天机星都越过原先青砖墙面的位置后，又是一声轰隆，青砖墙面缓缓升起，挡住了两人的退路。两面皆是墙，只余下中间短短几步路的空间，陆晨与天机星都不着急，甚至陆晨直接朝墙上撞去。下一刻，他直接穿过了黑墙，眼前一亮，面前是大片空地，一百多个黑衣人正在忙碌参见大帅。看见陆晨，所有人都停下手中的动作，整齐划一，又膝朝后一撤，单膝跪下，起来吧。天机星从陆晨身后迈出，大帅这边。言罢，他走在陆晨前面，将陆晨带至另一片空地上。与方才的人数众多不一样，此处只有寥寥几个人。大帅已经准备好了。陆晨的视线扫过眼前一台台大炮，悉数是金刚所铸，黑色的炮身看起来沉重又暗藏威势。从炮口望进去，暗沉一片，隐隐令人心里发羞。陆晨收回视线，开始吧。几个黑。黑衣人站到大炮后面，装炮弹，点火，砰砰砰砰砰，连续五声巨大的炮声响起，每座大炮前面的低矮土丘悉数被砸烂。不错，陆晨演的露出满意的神色。以目前的技术水准，能够铸造出此等大炮，已然是极好。上火冲了！陆晨的命令一下，黑衣人迅速清理掉土丘，将五座大炮挪走，取而代之的是一对身穿紧身的黑色长袖长裤、戴着上半块黑金面具的男子，每个人手中都拖着一把火铳，而他们面前一共放着三排把。天机星站在一侧，一声命令，一次枪响。陆晨此时正站在侧边，稍稍一侧头，以他的视力可以。清晰的看见上面的弹痕，一轮过后，第一排靶子被撤下，紧接着是第二排，三轮过后，陆晨朝拿着火铳的十人点点头，然后侧头对天机星低声道：“都准备多一些，尤其是大炮，属下领命。”将这处制作枪械大炮的隐秘基地走了一圈后，陆晨便离开了。之后，九州各国之间风平浪静，此前的波涛汹涌仿佛已经过去。秦国与大唐之间相安无事，李成颖也离开神安城，回了西晋的封地。一个多月后，陆晨收到了鬼谷子传来的消息，短短五个字：“战船已造好。”陆晨眉目微敛，眸光晃动了一瞬，又恢复平静。可是战船的事，赵雪涵坐在陆晨对。面捕捉到那一抹波动，轻声问道：“嗯。”陆晨抬头看向赵雪涵，陛下已经准备妥当了。赵雪涵微怔，要开始了吗？恍惚间，陆晨来秦国，仿若在昨日，一眨眼，所有的计划与筹备都已经完成，只差最后的点火。是。陆晨望着前面的地面，眸光锐利，又泛着凉意。当日失去的快，他就会重新拿回。他会让李林颖坐在那个高高在上的位置上，看着手中的权力一点点流逝，看着大唐被鲸吞蚕食。有需要，只管告诉朕即可。赵雪涵不轻不重地道。陆晨的唇线微微弯起弧度，陛下放心，我不会与陛下客气的。这本也是彼此早就心知肚明的一场交。赵雪涵助他复仇，他则会相助赵雪涵统一九州。陆晨将鬼谷子传来的密信朝桌案上一按，现在万事俱备，只欠东风。大唐、西晋、秦王府，李成营坐在黄花梨木椅上，歪靠着椅背，右手的手肘撑在椅扶手上，支着脸，眼睛闭着，左手则握着一个珠子，把玩整个人显得危险又慵懒，像是在小气的猛兽。随时跃起，一阵脚步声伴随着金属摩擦的声音，王爷李成营睁开眼，抬头看向声援处，来了。李成营身前站着一位魁梧的将领，方脸虎目，满脸凶悍之气。王爷有何吩咐？李成营先是侧头看了一。眼桌案上立着的一个木册子，然后方道：“之前让你们准备的如何了？”将领咧嘴一笑：“末将办事，王爷还不放心，都已经准备好，只等王爷一声令下。”说着，将领一
恭敬地站在一侧，回禀陛下，奴婢确定高木率领此前留在关山隘口的将士回首上影城。于大唐而言，这无疑是一个极好的消息。李林颖轻声难道，消息属实。上影城与关山隘口中间隔着西府城，倘若他们在西府城与上影城中截断秦军，那么高木哪怕想要支援关山隘口也没有办法。没有高木，只凭关山隘口的兵力，李林颖有把握能够将关山隘口重新夺回。况且关山隘口的百姓此前都是大唐的百姓，更容易策反。预想李林颖遇事心动，只是连连败在陆晨手中。而原来关山隘口留下的人还有天机楼中人，去查查关山隘口此时剩余多少守军。李林颖的声音顿了顿，带着些不甘，以及查清楚天机楼中人可还留在关山隘口。蒋劲晚应下。数日后，李林颖看着传回的消息，心头剧烈跳动。一万人，关山隘口只剩下一万人驻守。守将是魏方许。李林颖的视线凝结在上面，这个魏方许，朕没记错，他是幽侯的庶子。蒋劲晚探头看了一眼，确定道：“是，正是他，魏方许。他怎么会还活着？”幽侯反叛，陆晨亲自下令悉数斩杀。魏方许身为幽侯的亲子，无论如何也不该能逃过一劫。更遑论你真实身份，担任关山隘口的守将。蒋劲晚回想了一下，是魏方许以功抵过，所以陆晨并未下令处罚魏方许，反而让他入高木麾下，以功抵过。李林颖冷笑一声，这个功只怕是揭发幽侯有功吧？又是一条白眼狼，朱唇勾出讥讽弧度。李林颖的指尖落在魏方许三个字上。既然如此，若是真的攻打关山隘口，朕也不会留情。而且长长的指甲在纸张上留下一道印，如果不是幽侯废物，他当时也不会输得这么惨。陛下可是要命人夺回关山隘口？蒋劲晚的声音里是抑制不住的喜悦之色。失去关山隘口与西府城，是大唐人心头的痛楚。若能夺回关山隘口，定然能够振奋人心，也能给陆晨一个教训。先等等。李林颖没有了过往的急切，屡次栽在陆晨手中，既让他不忿，却也让他有所明悟。高缪突然回首上影城，其中估计有他并不知晓的原因，并不排除这是他们故意的，故意引他进攻关山隘口，故意引他撕毁协议。秦国陆晨的宅邸迎来了一位显见的贵客，秦国丞相李氏。李相陆晨起身，朝李氏行了一个揖礼，并肩王。陆晨看着这位头发花白、依然精神所。说的相李相前来，所谓何事？李氏也并未转弯抹角，而是直接问道：“殿下是否打算动手？”虽然九州看似依然风平浪静，可是近日咸阳城却明显有些氛围紧绷。当李氏又知晓了将军王撤离关山隘口，便猜测是陆晨有所动作。是陆晨在上手落座，伸手朝侧边一指：“李相，请。”李氏情绪复杂的在左侧落座。殿下也有周全的计划。陆晨颔首，否则我不会动手。高将军撤离关山隘口是殿下的命令。是殿下是要逼大唐撕毁当日的协议，进攻关山隘口。不错，两人一问一答。李氏所有的猜测都一一得以证实。他常常。呼出一口气，我知晓殿下终有一日会朝大唐讨回这一切，这于秦国并非是一件坏事。陆晨抬眼看向李氏，诞生道：“他拿下大唐后，这块版图将会被并入秦国，而秦国则能彻底脱离小国，成为九州的大国，真正有实力逐鹿九州。”李氏脸上扯出笑容，的确不是一件坏事。但是李氏话音一转，殿下有把握，大唐女帝会上当吗？从狄皇孙一事便可以看出，这位大唐女帝可不像以前那么好骗。高木扯出关山隘口已经有近十日，可大唐却没有半分动静，他已经心动了。李氏威正，殿下何故有此意？李林颖遣人去。查了关山隘口的情况，蔚蓝色的眸子浅淡，陆晨屈指敲了一下桌案。如果不是有所想法，他不会有此动作。从李林颖派人去查探的那一刻起，他就已经落入了下风。哈哈，李氏抚掌大笑，果真是江山易改，本性难移啊。陆晨握住茶杯，目光落在杯中，水面上茶叶沉沉浮浮，犹如九州各国不知何时便会沉寂，半之而起的则是他国的崛起。既然他本性不改，那就只能江山易主。最后四个字，陆晨语气加重，铿锵有力。李氏灌见陆晨冷淡的模样，此时却是窥见了冰面下的波涛汹涌。殿下是要坐在后方，还是要前往关山隘口？闻言，陆晨身形稍稍朝后靠去，腰间偏左侧的方形金属饰品露出。本王从不是蜗居后方之人，身为将帅不入战场，算得什么统帅？陆晨眸子掀起，掩藏的锋芒泄露。后方是谋士军医与伤兵所待的地，本王哪样都不占，留在后方作甚？刚刚那一瞬，李氏仿佛看见了一柄即将出鞘的利刃，仅仅是泄露的一丝锋芒，也足以夺目。殿下所言有理，若是所有统帅都留守后方，不曾直面战场，且不说依靠那一纸文书能做出怎样的决策，若有一日战场的血腥呈现在面前，恐怕也无法承受。李氏虽为文臣，推崇儒家，却。从不认为心慈手软这种东西需要出现在战场上。殿下既然已经做好了准备，李氏突兀起身，朝陆晨深深一拜：“老夫先在此，祝殿下凯旋而归。”半个月后，陆晨一身黑色劲袍，骑着白马在城门处，身后跟着天机星。倘若跟随陆晨出来，站在阳光底下，天机楼众人都不会戴上黑金面具，以至于很多人都想不到，这些最多只是刚过而立之年的青年才俊，便是令九州众人闻风丧胆的天机楼与不良人。陆晨在城门处停顿了半晌，似有所感的抬头朝上望了一眼，与赵雪涵四目相对。赵雪涵与李氏在城楼上默默为陆晨送行。陆晨。并未多言，蔚蓝色的眸子扫了一眼赵雪涵，收回视线，望着远处高耸入云的山峰，不再犹豫。陆晨扬起马鞭，策马而去。陆晨此行并未惊动任何人，而是暗中前往上影城。故而陆晨抵达上影城时，高木等人并不知晓。殿下，乍然在军营门口看见陆晨，高木愣了一瞬，紧接着快步走上前来
高木并肩朝里面行去，那就给他们加一把。陆晨边走边嘱咐道：“让魏方许演一场戏。”第二日，关山隘口传出守将魏方许与城主意见相左，城中情况一团乱。消息刚刚传出没多久，很快就被压了下去。不过，最终依然被传到了李灵颖耳中。你说，魏方许与关山隘口的城主不？李灵颖握着手中的朱笔，美眸中眸光闪烁。是，他们很快就将消息压了下去。还好我们有人潜伏在关山隘口。蒋静婉笑道：“他们还以为能够将消息封锁下去。若是一开始听闻这个消息时，李灵颖还有些犹豫，如今却是信了九分。倘若是假的，秦国那边定然不会将消息压下去。毕竟，如果秦国没有人在关山隘口，那么这个消息根本传不回来。”李灵颖将朱笔朝龙岸上一丢，下了决心去将丞相、左右仆役、神武将军、诸位重臣都请。是，长孙长等人来到后，刚刚见礼，就听见李灵颖道：“诸位爱卿，朕准备攻打关山隘口。”一旦惊起千层浪，众臣愕然的望着李灵颖。长孙长皱着眉头道：“陛下，如今秦国正是胜，而且我们尚未找到解决陆晨那件武器的办法，贸然撕毁条约开战，只怕会给了秦国借口。只要我们速度足够快，在他们尚未反应过来前，将关山隘口拿下便可。”李灵颖将近来收到的消息告诉他们，血元君在听见李灵颖的计划时，便隐约猜到与此有关。他知晓消息时，并非不曾动心，只是隐约总觉得有所不对。这长孙长犹豫不决，李灵颖端坐在上首，看出了他们的迟疑不定。朱清，时不可失，失不再来。李灵颖沉声道：“陆晨的难缠，他们都已经见识到。高木退守上郢城，留守关山隘口的人，只不过万余。恰逢此时，守将魏方许又与城主不和，这的确是千载难逢的好时机。”长孙长侧头看了一眼薛元军，若论打仗，他们中无疑是薛元军最为擅长。李灵颖的目光也落在薛元军身上。陛下，薛元军深吸一口气，消息属实吗？消息为真，薛元军自然愿意赌这一把。可是他担忧，这是陆晨设下的局，逼大唐撕毁协议，占据道德的制高点，最后反过来吞噬整个大唐。李灵颖柳眉蹙起，精致的五官都仿佛凝结了一层寒冰，自然是真的。神武将军，莫非是在质疑朕？他左手紧握成拳，满是被质疑的不悦。区区一个神武将军，也胆敢质疑朕，且是在众臣的面前出言质疑。李灵颖有种军权被挑衅的恼怒，只是他依然死死的将这份愤怒压了下去。现在朝臣们已经对他很是不满，他绝对不能再在此处出现差错。然而。李灵颖终归忍不住在后半句泄露了心中的怒火。薛元军抿着唇，不发一言。李灵颖深吸了一口气，复又呼出，勉强按下胸腔的火气，冷声问道：“薛将军觉得意下如何？”薛元军抬头看着李灵颖握着的拳头，握紧又松开，接着又握紧，反反复复好一会，薛元军才哑声道：“单凭陛下吩咐，下一刻，臣请率兵攻打关山隘口。”薛元军单膝跪下，抱拳请命，他想亲手夺回关山隘口。李灵颖却是沉默不语良久，他才道：“薛将军此前一直驻守边境，颇为辛苦，此次就由其余将领前去吧。”薛元军正然道：“陛下，臣更为熟悉关山隘口。”行了，李灵颖摆了摆手，站起身，居高临下的睨着众臣，传朕命令，后日秘密出征关山隘口。最终，李灵颖定下的统帅是左屯卫大将军程义珍。程义珍率领十万军队从神安城前往汉河，沿途秘密封锁消息。他回首看着高大巍峨的城门，浅叹了一口气。程义珍是大唐的老将，与军神李药师曾经为同袍。其实他更希望这一战由薛元军为主帅。这小只怕现在还想不开。程义珍压低了声音道：“大唐君臣皆以为此次乃是秘密行军，却不知陆晨在他们出发时就已经收到了消息。他当机立断，骑马前往关山隘口，而高。”木则留在上郢城等候陆晨的命令。师弟鬼谷子站在马车旁边，朝陆晨高声唤道：“吁！”陆晨利落的从马上下来，钻进马车里。师兄去看战争。鬼谷子紧跟在后面上了马车，闻言笑骂道：“你何时变得这么急性？”蔚蓝色的眸子掀起，此回大唐统帅乃是程义珍。陆晨的声音顿了顿，程义珍看似鲁莽，实则狡猾。这回秘密行军，估计大唐会是急行军，所以他们的速度必须要快。汉河自北国西侧高山流淌而出，沿途汇聚众多支流，流经九州大半国家。如今隔开秦国与大唐，左侧为秦国关山隘口，右侧为大唐武清镇。以镇为名的城池，只有在各国边境才能看见。义伟镇守，专为军事而设。武清镇除了老幼妇孺外，所有青壮年皆是修士为农民，战时为兵。关山隘口与武清镇之间的汉河正值夏汛，河水波涛汹涌，河浪更是一卷高石数尺，每每汛期，小船甚至无法在汉河上行驶，眨眼间就会被奔腾的河水卷至河底。陆晨收回眺望汉河的视线，侧头望向下方。巨大战船，长足足五十丈四尺或二十丈，实为张十三帆，皆是巨大无比。这艘战船的横、翻、毛、舵极为沉重，没有两三百人，根本无法举动，比我想象中的还要大。鬼谷子闻言，高兴的笑道：“哈哈，那可是比预计的再重，翻了将近一。”蔚蓝色的眸子突然掀起波澜，将近一倍。陆晨的语气中难掩惊愕。六千时已经算得上是极限，却不曾想鬼谷子还能突破这个极限。他再次看向那艘巨大的战船，鬼谷子难得在自己师弟身上看见这么明显的情绪波动，笑道：“其实成型的时候也出乎我的意料，一万担的载重。”九州何人敢想象？莫要说一万担，哪怕是初时定下的六千担，在陆晨提出之前，也没有敢想象。鬼谷子有些得意的扬了扬眉，给你看看这战船的战时形态。说着，鬼谷子从旁边抽出了那面黑旗，单手执旗，各朝左右挥了一下，紧接着用力朝下一按，一阵轰隆的响声从下方的战船处传来。陆晨眉眼低垂，紧紧注视着正在发生
船上，一座座大炮的身形显露，甚至船上还有许多可以供士兵们放火铳的地方。在船的前方与后方的甲板上，一辆辆巨大的弩车升起，每一辆弩车上面都有三支巨大的箭矢，这些都是陆晨送过来的武器。陆晨的眉眼略略弯起一个弧度，原本送多谢过来是为了以防万一，能够替我，如今倒是全部被你安装上去了。师弟，你但凡送少一座大炮或者弩车过来，可能都不够。鬼谷子特意留了许多地方出来，专门放置这些武器。最终的战船从体型到载重都大大出乎人意料。陆晨伸手扶着栏杆，眼底的锐利与战意勃勃燃起。程义真一路急行军，短短四日，十万大军已经抵达武清镇。龙行虎步的老将大马金刀的坐在大唐正中，今日休整，明日一早进攻。一日一早，十万大军与武清镇的三万大军从武清镇出发，悉数守在汉河边。一艘又一艘的战船停靠在汉河边，一字排开。程义真大步走至众位将领的最前方，率先上船。片刻后，一艘艘战船启动，朝汉河的对岸关山隘口驶去。关山隘口与武清镇之间隔着汉河，并且没有任何陆路可以通行。程将军，一位年轻将领站在程义真身后，这一战我们可以取胜吗？不怪年轻将。担忧，虽然他们奇袭，但是之前的大战，秦军留下的阴影太大了。他是武清镇的守将，亲眼目睹了当初那一场战争。不过是一眨眼的时间，李耀师身死，薛元军溃逃，西虎城落入秦军手中。程义真扶着战船的栏杆，眺望着眼前滚滚河水。可以，秦国居于内陆，不善水战。正是如此，他们才对这一战颇有把握。程义真长长呼出一口气，咧嘴道：“可惜陆晨不在，不然老夫也想看看他究竟有何能耐，竟然将药师斩杀。”程义真握着栏杆的手狠狠收紧，显然他心中对此事依旧耿耿于怀。昔日的同袍，猛然间就这样离。开，哪怕见惯了生死离别，依旧有些怅然。与此同时，陆晨一身黑色轻甲，眉目凌厉，身后的披风更是猎猎作响。上船，与大唐的二十多艘战船相比，秦国只有十艘战船，正中间的赫然是那一艘巨大无比的战船。两侧的小型战船，同样是九州中从未出现过的。秦国的将士静默无声地登上战船，陆晨并未站在甲板上，而是在船坞内。十艘战船的甲板上，即使空无一人，乍一看上去，只会以为这十艘战船不过是放置在此处。程义真看见时，亦是如此以为。然而，纵使船上无人，看见那艘巨船，依旧。令他胆战心惊，这是什么？怎么会有这么大的战船？战船上的将士议论纷纷，满脸骇然。几乎所有的大唐将士都紧紧盯着这艘庞然大物，生怕下一秒这艘巨船就会朝他们进攻。程义真当机立断，先夺下这艘战船。他的呼吸突然粗重，不论秦国是何时建造了这艘巨大的战船，如今船上无人，倘若他们将之抢夺下来，战时形态。陆晨站在船坞内，看着对面二十多艘战船，诞生道：“轰隆！”秦国的十艘战船纷纷出现变化，大炮、弩车相继出现。陆晨的右手按在腰间的饰品上，半响后又松开，从一侧的架子上取下一把。长刀别在腰间，快步走出船屋。几乎与陆晨同时，一名又一名秦国将士出现在甲板上。陆晨一踏出船屋，抬头与程义真四目相对。程老将军，好久不见。程义真的呼吸屏住了一瞬。这一刻，他哪里还不知晓他们中计了？秦国、陆晨等人一直等着他们撕毁协议，进攻关山隘口。果然，陆晨高声道：“大唐不守信义，撕毁协议，进攻我秦国关山隘口。”蔚蓝色的眸子内似乎熊熊燃烧着火焰。陆晨的声音高亢、铿锵有力。既如此，我秦国必将悍然迎击。大唐的将士几乎是瞬间就乱了。秦国军队一直都在等。着他们，将军，这这怎么办？他们分明不可能胜得过。这是所有大唐将士看见陆晨时心头涌现出来的第一念头。刚刚还想趁机夺下那艘巨船的程义真，牙关紧咬，脸颊两侧的肌肉轻微抖动着。秦国计谋已久，准备充分加之这艘巨船。程义真死死盯着船身上那一根根黑色的管子，暗色的洞口看得令人发羞。他不清楚那些是什么，本能的觉得很危险，甚至在看见时头皮一阵发麻。过来，程义真指向早早站在他身后的年轻将领，厉声问道：“这是传言中的神器。”年轻将领曾经亲眼看见陆晨与神武将军的一战，对陆晨的恐惧几乎是。刻进了骨子里，此时牙齿都在隐隐颤抖。不，不是，不是，那很可能是又一件神器。程义真猛地闭上眼，胸腔里涌现一股悲怆。他们不可能会是对手，如此下去，大唐根本无处可逃。我们都错了。程义真低声喃喃道：“倘若没有对陆晨下手，这些都会是大唐的。所谓的神器，对准的将会是他国的将士。”陆晨并不知晓程义真的懊悔。这一日终于到来，哪怕素来情绪不外显的陆晨，也无可避免的激动，昂然的战意从他身上涌现。鬼谷子的目光望向不远处那二十多艘战船时，一片茫然。准备，陆晨站在最前方，右手抬起，就在眼前的战船。企图掉头逃离的那一瞬间，他猛地将手放下，进攻。砰！连续不断的炮声响起，一颗又一颗弹药直接射向大唐的战船，精准落在甲板上。这是什么？大唐的将士们还未反应过来时，弹药炸开，直接将甲板轰出一个大洞。炮响声、惨叫声在汉河上突然炸开，河水奔腾，涛声阵阵，炮声轰鸣，将士悲鸣，各种声音交织，造成了汉河上最为瞩目的一战。这一战后，这艘巨船也成为了九州各国的噩梦。程义真所在的战船是唯一一艘没有遭殃的船，因为陆晨特意命人避开了这艘船，他惊骇又惶然。的看着两侧，一艘又一艘战船沉没，鲜血染红了河面，望之令人触目惊心。一轮炮响过后，汉河上的大唐战船只剩下程义真所在的这一艘战船。
船上的大唐将士早已经惊恐万分，他们四肢发软，生怕下一刻那不知是什么的神器就会将黑色的东西投向他们。他们根本没有任何的还手之力。程义真的呼吸粗重，扑向了一侧的战船护栏，目眦欲裂的看着被炸碎的战船。他猛地扭头，冲已经失神的将士们大声喊道：“车、弓箭手，全部给老夫准，杀死一个赚一个。既然打不过陆晨，这一仗注定是败仗，那能杀一个算一个。”然而，这些将士早已经被对面的巨船吓破了胆，没有人动身，仿佛失了魂一般。程义真眼中遍布血丝，自己操控起战船上的弩车，朝秦国的战船。射去一支又一支的弩箭，他没有射向陆晨所在的巨船，而是射向两侧的小型战船。那艘巨船过于高大，以大唐的弩车，甚至可能只能射在坚固的船身上，根本无法射到甲板上面。只是程义真一人所射出的箭矢数量有限，寥寥几支弩箭，轻松就被甲板上秦军挡下。将军，大唐有将领躲着声音道：“没有用，他们已经是必败了，只能等死，何必做这些无用的挣扎？”程义真置若罔闻，依旧是那一句话：“杀一个，赚一个。”陆晨看着大唐战船那边的闹剧，嘴角扯出一抹冷笑：“大唐的根子已经烂了，军队中有血性的寥寥无几。”鬼谷子忍不住摇头，看着挺令人动容的老将军，孤身一人，拼着最后一口气，也要斩杀敌人。程老将军，陆晨忽然高声道：“程义真喘着气，瞪着陆晨，停下了手中的动作。”庶子有话快说。陆晨贴着船侧的木板，身体微微前倾，看在昔日程老将军为我所争的那一眼上，此次我放过你。话音落下，秦国战船上响起鼓声，鸣金收兵。程义真听见这话，却是猛地闭上了眼，神色间满是羞愧。老夫哪里当得上这句感谢啊？他与陆晨现今站在对立面，所以他寸步不让，因为身后是大唐的将士，是大唐的百姓。可是程义真心中却是清楚，是大。大唐对不起陆晨。当日陛下将所有罪名都压在陆晨身上时，他曾经当朝为陆晨据理力争。可是当陛下私下找他，言明其中所谓的厉害后，他最终选择了沉默不言。程义真身后的大唐将士却是大大松了一口气。无论如何，现在他总算是安全了。秦国战船上的炮舰纷纷被收回，陆晨大步的走下战船，在汉河边站定，回头扫了一眼大唐仅剩的那一艘战船，紧接着他便朝关山隘口的军营走去。陆晨边走边道：“传令高将军速来关山隘口。”是，立刻有人领命下去。殿下，紧跟着陆晨的一位将领搓着手问道：“我们什么时候能够和他们正面？”打一场，陆晨脚步顿了顿，反问道：“你觉得我们方才不是正面较量？”“不是，不是。”将领挠了挠头，只是都不用我们动手。末将实在是有些手痒，手痒的不仅是他一个人。陆晨侧头扫了一眼过半的将领，眼中都流露出赞同的神色。下一战让你们打过瘾！秦国的将士顿时一阵欢呼。魏方许听出了陆晨话中的意思，殿下，您打算下一战拿下武清镇有何不可？眸子一掀，陆晨的声音夹杂着傲气。程义真败退回武清镇，引起了一片震荡，整个武清镇陷入了惶恐之中。消息传出，吾部人心惶惶。程义真一回到武清镇，立刻下达一道道命令，决定死守武。清镇，并且迅速将消息递回神安城，寻求援助。程义真看着空荡荡的桌案，目光有些恍惚。其实他心知肚明，求援是没有用的。从他们一脚踏入陆晨设下的这个局，撕毁协议开始，大唐就陷入了被动的局势。程义真闭上眼，能拖一时就是一时吧。与此同时，关山隘口的军队也迅速动了起来，大量军队从上影城前往关山隘口。陆晨素来喜欢速战速决，拖拖沓沓的没有意思，眉眼棱角分明，蔚蓝色的眸子扫过眼前三万精锐。高将军，你留守关山隘口。陆晨望向眼前的三万秦军，你们随本王上船。上次这。这艘巨船并未驶出，这回十艘战船一同朝武清镇驶去。望阳号位于最前方，左右两翼共九艘战船，呈斜向下的两翼呈现。巨船的船坞内有一个房间，专门给众人议事。陆晨大马金刀的坐在上手，沉静的将这一仗的计划一一道出。先击溃武清镇的水军，将汉河彻底控制起来。清掉武清镇的水军后，以炮舰轰开武清镇的城门，再下船。望阳号在武清镇正城门处登陆，左翼五艘战船在西城门登陆，右翼四艘战船在东城门登陆。望阳号是陆晨给巨船所取的名字。随着战船的前行，一道道。指令从船楼内传出，三万秦军有条不紊地按照陆晨的指令行事。武清镇城楼的瞭望台报，十艘秦国战船正在靠近，船速极快，扬着黑色旗旗的战船航行在波涛翻滚的汉河上。望阳号直接劈开一道道浑浊的巨浪，待将要抵达岸边时，两翼的战船迅速朝两侧分开，各自向着武清镇两侧的城门驶去。程义真已经站上了城楼，虎目注视着这十艘战船。此时城门处的河面上只剩下了望阳号一艘巨船，在他的对面，武清镇所有战船皆在此处，双方悍然对峙。陆晨站在甲板上，薄唇轻启，直接进。黑色的炮管伸出，砰！接连不断的炮弹射出，击沉一艘又一艘战船。不过短短一刻钟，汉河的海面上已经没有一艘完整的大唐战船了。破碎的木片漂浮在河面上，无数大唐将士在汉河内挣扎，鲜血以此为中心向四周蔓延，血水甚至直接涌上河岸。程义真不忍地闭上眼睛，张了张嘴，一个音节都发不出。将军，我们要不降了吧？程义真身后的将领眼睛通红，已经是全无战意。我老程绝不做这等事。听闻此言，不少的将领都面露不忿，难道他们就要这样牺牲吗？程义真转身下城楼，取了武器和战马，他转头。看着跟在他身后下来的将领，若是你们想要降就降吧，哪怕已经年近花甲，却依旧浑厚有力的声音第一次显露出苍老。武清镇已经注定战败，若是他们不愿意死战，程义真不会勉强。方才被程义真拒绝的将
摇欲坠，程义珍攥着缰绳正欲上马，因为这一阵动静，生生愣在原地。城门轰然倒塌，掀起的尘土即将铺了大唐将领们满面，方才还满腔热血，愤慨的称要与秦军拼了的将领，面上露出惊骇与恐惧，连连朝后退。此时，陆晨率领一万人从望阳号下船，兵临城下。陆晨骑着白色的战马，凉风吹过背后的黑色披风，发出烈烈的声响。双方隔着城门的废墟对峙。程义珍回过神来，呼吸重了几分。他曾经用过许多计谋，将敌军骗得晕头转向。与擅长谋略的秦国对上，最终却不是在谋略迅速，而是被绝对的力量直接碾压，不再犹豫。程义珍翻身上马，侧头朝依旧京剧不安的将领道：“若是要死战，便随老夫出城；否则，就乖乖待在这里。”言罢，程义珍驾着马，跨出一片废墟，直至程义珍行至陆晨面前，身后的武清镇始终再没有一个人站出来。魏方许看着，面露不忍。整个武清镇竟然只有一个程义珍愿意死战驾。陆晨一家马腹向前行了几步，而他手中握着的是他一柄长刀。程老将军，陆晨的声音似乎有些晦涩，又似乎一如往常的平静。程义珍看着陆晨，仰天大笑道：“哈哈哈，当年我们那场比试没有结束，今日就再比试一场吧。”蔚蓝色的眸子摇曳了一瞬，眸光锐利。好，陆晨高声应道，手腕翻转，刀面折射出寒芒。下一瞬，两人策马朝对方而去。枪横槊与长刀相交，程义珍被手上传来的力道逼得朝后一连退了好几步，一击得力。陆晨步步逼近，锋利的长刀在陆晨手中舞得虎虎生风，每一刀都带着力拔山兮的气势，悍然劈下。陆晨用刀与用剑俨然是两种风格，用剑时。以巧劲，以速度取胜，身形灵活，剑如灵蛇。用刀时，以力道，以磅礴气势取胜，刀刀生风，犹如大山压顶。一家马腹，陆晨直接跃起，黑金色的长靴踩在马背上，修长的身影腾空而起。陆晨面色沉静，目光冷锐，双手握住刀柄，凌空劈下。吃，长刀伴随着破空声，直逼程义珍的面门。程义珍抬头，瞳孔紧缩，刀锋未至，凌厉的刀锋已经划破皮肤。枪，千钧一发之际，程义珍举起横槊，陆晨手中的长刀砍在了横槊上，他却并未收刀，而是施力朝下压。程义珍牙齿紧咬，死死。顶住陆晨长刀上传来的力道，他甚至口腔中渗出了血腥味。然而，横槊传回的力道越来越大，程义珍身下的马匹因为承受不住，马腿被迫跪下，闷哼一声。程义珍的嘴角溢出鲜血，他喘着粗气，勉强道：“这和你的风格可真是不像，不论是用刀还是大开大合的打法，亦或是以力道取胜，都不像是陆晨的风格。”陆晨神情微动，声音也有些哑：“程老将军，这是你当初教我的刀法。”听闻此言，程义珍的眼神恍惚了一瞬，他教的是了。那时候，陆晨还不是不良帅，只是一个被皇女救下、挣扎着求生的小少年。因为陆晨展现出来的武学天赋，他一时。心痒难耐，就教了一些刀法，甚至想收他为徒。不过后来陆晨选择了以剑为武器，此事就不了了之。老夫以为你没有在练了。陆晨一直有练刀法，此次之所以没有用剑，便是因为他的对手是程义珍。与之最后一战，陆晨想用刀，陆晨不再言语，长刀的力道一泄，手臂往回收力，紧接着再度刺出，刀尖直直点在横槊上。陆晨借此凌空转身，掠至程义珍背后，长靴踩在对方的背上，在落地。而程义珍被背部传来的力道逼得朝下坠去，不得不放弃战马，从马背上翻下来。他在地上滚了一圈才站起来。陆晨未待他站定，长刀再。次袭去，不过片刻，两人就已经交手了十数个回合。程义珍身上的伤口越来越多，却没有任何致命伤。陆晨，程义珍大吼一声，不要再有被一语戳破。陆晨淡漠的神情破裂了一瞬，他握着长刀的手紧了紧，站在地上，蔚蓝色的眸子潜藏着一丝挣扎。陆晨闭上眼睛，攥着长刀的手，手背轻轻抱起。魏方许等人在一边看得心惊胆战，因为陆晨没有再进攻。相反，程义珍毫不犹豫的朝陆晨攻去，横竖的尖锋对准的赫然是陆晨的心脏。大帅，魏方许失声叫出了另一个称。程义珍的举动太快了，像是蓄力许久的一击，且他们。距离两人有相当一段距离，哪怕魏方许此时立刻冲上去也赶不及。忽然，陆晨的身形动了一下，让横槊刺偏了。他猛地睁开眼，侧头扫了一眼肩膀上的伤口，仿佛感受不到伤口处传来的疼痛一般。陆晨只是抬眸望向程义珍，此刻蔚蓝色的眸子中再没有犹豫，我都还给你了。陆晨轻声道。紧接着，陆晨提刀，悍然朝程义珍砍去，刀刀刁钻，令对方防不胜防。噗嗤，短短几招，陆晨手中长刀大半没入程义珍的胸腔。程义珍咧开了嘴，不，不要杀那些百姓。若是老夫还有这个面子，就请并肩。王看在老夫的面子上。善待大唐的百姓，他清楚，不仅是武清镇的溃败已成定局，大唐的溃败也已经是注定了。刀柄上的花纹，因为陆晨握刀的力道极大，而深深烙在陆晨手心，甚至隐隐带来了痛感。好，陆晨的唇线拧成一条直线，硬了下来，大量的鲜血从程义珍的口中涌出。他张了张嘴，想要为武清镇内的那些将领求情，只是最终程义珍还是闭上了嘴。他没有这个资格，这些人也不一定值得。最后，程义珍的眼神已经涣散，他喃喃道：“抱歉，程义珍为当初没有对陆晨伸出援手而道歉。”话音刚刚落下，程义珍就倒了下去。陆晨看见这一幕时，脸色的肌肉抽。抽动了一下，他在原地站了许久，直到魏方许有些着急的走了过来。大帅，魏方许是天机楼中人的事，算是暴露了。陆晨并未说什么，他将长刀归抢，诞声道：“将程老将军的尸首好好下葬。”进城。言罢，陆晨率先迈开步伐，朝武清镇走去。他跨过城门的废墟时，看着惊惶
剑并肩王殿下。无论如何，保住性命还是最为关键的。陆晨扫了这些人一眼，抬脚继续朝城内走。他边走边对身侧的魏方许道：“好好调，教他们。我不需要这等嗜血性的兵将。”言下之意，若是这些人依然这副软骨头，就没有上战场的必要了。属下里，五清镇上的百姓尽皆躲在家中，这会战事落幕，大唐溃败。他们不敢出来，透过窗户悄悄观察外面的情况。陆晨走在街道上，视线扫过两侧，传令下去，侵扰百姓者，军法处置。陆晨军中侵扰百姓乃是死罪，所以无论是西虎城还是关山隘口有，秦国军队进驻时，真正做到了不取百姓秋毫。在城中军营处扎营，城门口的守卫比寻常时候加强两倍。城中遣人十二个时辰巡逻。说着，陆晨的脚步顿了顿，让武清镇内所有的文武官员和豪绅全部请来城主府。他特意加重了“请”字的语气，带陆晨来到武清镇的城主府，已经将管理武清镇的相关事宜一一交代清楚。魏方许等人按照陆晨的命令，将那些人悉数请来城主府中。军中长史则接过一英的文书等工作。秦国两日直接拿下武清镇，这个消息直接在神安城炸开，满朝哗然。他们本想借机夺回关山隘口，岂料最后还失了武清镇。一时间，整个神安城都人心惶惶，朝中众臣更是心思各异。此时朝堂上一片寂静，无人敢出一言。李灵隐呆愣的坐在龙椅上，怎么可能？陆晨他们以为的机会，原来都是陆晨设下的局。房宣城惊骇过后，连忙出列道：“陛下，只怕如今秦国与大唐要正式开战了，大唐必须要准备起来。”陆晨既然筹划了这一。一切意味着秦国势必早已经做了准备。长孙长也拧着眉头站出来：“陛下，战报中所言的巨船，须得探查清楚。大唐数个城镇周遭都有大江大河，倘若秦国真有如此庞然巨物，我们得早做准备。”最后半句声音很轻，随着叹息一同泄出：“早做准备，无非是做好失去这些城镇的准备。他们根本无力抵抗这艘庞然巨物。”不少朝臣纷纷出言献策，却无一人提及如何解决这艘巨船与陆晨手中的神器。李灵隐回过神来，呼吸声加重：“诸位可有什么法应对这艘巨船？”方才还言辞灼灼的朝臣瞬间失了声音。众臣面面相觑，却是没有人再发一言。应对这艘巨船怎么应对？听闻船上装了陆晨的神器，几声巨响，就是一艘大唐战船沉没。或许我们可以试试围攻。有大臣小声道：“站在武将一列的薛元军闻言，眼底划过朝府围攻。薛元军亲眼见过那神器的恐怖，任多少战船围攻，最终都不过是成为江河上的碎片。除非能够登上那艘巨船，他们才有一丝机会。”可是薛元军回想起秦国所训练出来的那支军队，他闭了闭眼，常常呼出一口气。此前他一直以为朝政的脏污是无可避免的，直到秦国的铁骑扣响了大唐的城门，他才发现大唐。腐朽已经到了根子甚远，大朝会结束后，依旧无人能够给出有用的建议。朝会议结束，薛元军毫不犹豫地追上你。陛下，李林隐转身，薛将军有何事？薛元军单膝跪下，声音浑厚有力。臣请求率军出征，若是秦国继续进攻，他们下一个目标必然是平山城。李林隐眼神微凝，沉默半晌，他冷声道：“此事朕另有打算。况且秦国不一定会紧接着进攻。当初陆成功打下西虎城后，并未直接兵临关山隘口。若是让薛元军领军前去，长长的睫毛垂下，李林隐并不放心。薛元军有些错愕地看着李陛下，朕说了，朕自有。”打算李灵隐转身离开，他还有一些时间，须得好好想想怎么应对。当日陆晨所言，那冷淡的声音仿佛回荡在他耳边。我会亲手夺回所有东西。李灵隐的呼吸急促了一瞬，步伐有些凌乱。不，不会的，朕乃是承受天命。陆晨再厉害也无力违抗天命，一定有法子应对的。薛元军离开时，长孙长看着他挺阔的背影，长长叹了一口气。只怕现在大唐能够与陆晨一战的，除了那几名老将，就只剩下薛将军一人了。不然，长孙长脑海中浮现出另一个人的身影。他脚步一顿，秦王还不待他深思，便瞧见薛元军从侧边的回廊走来。薛将军，长。孙长讶异道：“薛元军方才应当是去请命出战，怎么这么快就回来了？”薛元军闻声抬头，与长孙长对视，如何？长孙长快步走过去。薛元军摇摇头，眸中一片暗淡。长孙长的眉头立刻就拧起来了。现今秦国的谋算尚不清楚，若是他们继续进攻，唯有薛元军能够抵挡一二。且不论其他，薛元军曾与陆晨交手，比其余人更为了解陆晨。此等时候，由薛元军赶往边境是最好。可是陛下竟然还满腹心事，顾忌着手中的权力，此时乃来是猜忌的时候。长孙长禁不住摇了摇头。与此同时，心底隐隐升起了另一个念头：再这般下去，大唐。恐怕真的会成为秦国的囊中之物。就在李灵隐尚且犹豫，大唐攻古之臣痛心疾首之时，陆晨并未停兵。明日，陆晨的指尖落在地图上，顺着地图上的线条缓缓滑动，沿着这条道，有力的指尖重重落在地图上的一处地方。陆晨眼皮微掀，眸光凌厉，进攻平山城。主帅营帐内，身着青甲的年轻统帅站在巨幅地图前，将之后的进攻计划一一道来，下达一道道指令。卧时，主帅营帐内只余陆晨一人，一名戴着面具的黑衣人快步走入。秦军中有两支尤为特殊的军队，一支是由天罡校尉亲自训练的秦国军。军队接着黑色盔甲，另一只同样身着黑色盔甲，却面戴黑金面具，里面悉数是曾经在大唐的不良人。大帅角文已经昭告九州。陆晨站在沙盘旁边，头也未抬，只道好。在陆晨手下，一个个逃脱所致的秦兵被放在沙盘上各地，又插上秦旗。片刻后，陆晨才抬头问对方：“消息已经在大唐境内散布，这两日即可看见成效。”陆晨颔首，做得不错，下去领赏吧。黑衣人顿时昂首挺
在城楼上看着下方的秦军，目光落在为首的那名黑色青甲、披着猩红披风的青年身上时，更是狠狠打了一个寒战。几声炮响，成功敲开了平山城的城门。守将闻风丧胆，根本无力抵抗秦军。仅仅两个时辰，陆晨便结束了战斗。在平山城的城楼上，插上黑色的秦旗。第二日，陆晨在下大唐一城，才终于停下了步伐。秦军五日连下三城的消息，在大唐境内炸响。同时，秦国所发角闻在九州各国中传遍，大唐罔顾信誉，撕毁昔日协议，遣军进攻秦国关山隘口。秦国绝不忍气吞声，故遣兵东下，势必要讨个说法。仿佛惊雷在九州各国炸响，秦国与大唐要正式开战。一年前，九州十六国如何能想到有一日？秦国竟然会进攻大唐，此番变故引得各国朝内亦是一片动荡，所有人都在观望。倘若秦国最终胜出九州，当真是要变天了。比起市井中人，敏锐的君臣隐隐察觉到，平和了许久的九州，兴许会被这一战彻底拉开争霸的序幕。陆晨暂停进攻后，秦军中举行了一场庆功宴，营帐外士兵们大声欢呼，喜不自胜。营帐内众位将领齐聚，陆晨坐在上首，许是因为庆功宴，且近日连攻下三城，又在沙场上征战，陆晨身上的冷淡蓦然褪去些许，锋芒显露。坐在上首时，神情难得有些放松，蔚蓝色的眸。微微眯起，他手上把玩着已经空掉的酒杯。不过营帐内倒是没有一丝酒气，军中禁饮酒，哪怕是庆功宴，陆晨也没有允许他们喝酒。一旦将士喝得酩酊大醉，后果是致命的。陆晨绝不会允许这种贪一时爽快的事情发生。所以虽然众人所用是酒杯，实则杯中不过是清茶。下手守卫的高木站起身，双手执杯，他面朝照镜，出声道：“秦国能有今日，多得并肩我。今日末将以茶代酒，敬殿下一杯。”言罢，高木仰头将杯中清茶一饮而尽。陆晨眼睑垂下，闻言掀起眸子，扫了一眼高木，从位置上站起，给自己倒了一杯清茶。然后朝高木回敬了一杯。虽然众人所饮皆是清茶，但是庆功宴内氛围热烈，众位将领也比往日要更加放肆一些。有将领拍着桌子应和道：“高将军所言在理，倘若没有殿下，我们如何能够连下大唐三城？”他话音刚落，立刻有人反驳：“胡说八道！算上西虎城和关山隘口，明明是五座城。”哈哈！方才那位将领大笑道：“是是是，是我说错了。”他举起杯子，我自罚三杯。高木也笑道：“不错，正如陛下所说，殿下的到来实为我大秦之幸。”一群人硬生生将清茶喝出了烈酒的感觉。陆晨偶尔会应他们几声，但是更多时候依然是沉默。不过。陆晨今日身上的气势没有这么重，以至于这些将领生出了并肩王殿下。今日尤为平易近人的错觉，有将领头脑发昏，竟然问道：“殿下，带回咸阳后，我们再一起出去喝真正的酒。”有些粗犷的嗓门一出，营帐内瞬间安静了下来。那位将领话刚出口，就猛地惊醒。他方才说了什么？邀请殿下日后一起喝酒。热烈的气氛霎时冷却下来。陆晨扬眉，看见这一幕有些诧异。本王往日有这么可怕？不过是一句饮酒的邀请，将他们吓成这样，实属是陆晨平日里总是总是面无表情，语气又无起无伏的，身上气势强盛。上过战场后，更是沾染了戾气，更何况。他们这些人还见过陆晨发怒的模样，简直是一个眼神就能令人胆战心惊。那位将领大着胆子问了一句：“那殿下答应吗？”陆晨瞥了他一眼，到时候来寻本王便是。众人都松了口气，也发现其实陆晨并未那么难以接近，只是性子冷了些罢了。秦军的这场庆功宴一直持续到月上中天才堪堪结束。相比秦军的欢愉，此时的大唐却是风雨飘摇。前两日，大唐各个城池突然出现了有关李林隐的言论，称昔日陆晨所做一切不过都是受李林隐的命令，不良帅陆晨只是一柄刀，而握刀的人是他们的陛下，屠杀宗室，超没权臣，对世。家动物，他们以为黑暗的那段日子，其实背后都是李林隐的授意。而陆晨为他扫清一切障碍后，却被这位女帝连同大唐朝臣一起污蔑陷害。不可能！一位大唐百姓义愤填膺的质疑道：“陛下岂会是这种人？”是啊，难道朝中所有人都一起污蔑他不成？初时，大唐百姓对这种言论嗤之以鼻，认为这不过是陆晨的阴谋诡计，想要将一切罪责推卸到陛下身上。唯独大唐的君臣听见这些言论时，胆战心惊。李林隐与当初的朝臣联手打压这些传言，可是大唐的百姓过于愤慨，纷纷声讨陆晨，以至于他们根本压不下去。然而。很快，一个个证据摆在大唐百姓面前，哪怕是在迟钝，他们心中也渐渐知晓那些传言只怕是真的。他们的陛下，大唐的朝臣，联手诬陷昔日的不良帅，百姓们惊骇不已，这是何等深仇大恨！要满朝文武一同陷害一个人，逼得对方身败名裂，甚至无路可走。回想起当初自己对陆晨的辱骂，许多人都纷纷沉默了下来。这些传言与证据不仅流传在大唐境内，九州各国都纷纷出现。十六国的百姓均看见了曾经的真相，没有人料到这背后的真相竟然这么害人。面对各国的质问，大唐的百姓，尤其是世人。矢口否认，厉声反驳他们。这些所谓的证据是真是假也难说。难道陆晨不是那等心狠手辣之人？然而他们心中清楚，这些证据只怕都是真的。昔日他们唾弃辱骂的不良帅，并非是真的叛徒，而是他们陛下卸磨杀驴。倘若不是，现在大唐不会丢失五座城池，大唐也不会面临今日的困境。大唐皇宫御书房内，只有李林隐一人呆愣的坐在龙椅上。怎么会这样？他以为还有时间，以为陆晨拿下武清镇后会稍作休息，却不曾想陆晨竟然一连下了三座城，而且李林隐呆呆的看着面前的地阶，都暴露了他当年做的一切，全部被揭露。在人前，当李林隐听见下面传上
眼中，周遭都是指点辱骂的声音，就像当日的陆晨一般。该怎么办？李林颖的唇色惨白一片，不知所措。这位昔日精致高贵的女帝，如今脸上未施粉黛，憔悴之色显而易见。薛元君，李林颖猛地攥紧了龙椅扶手，站了起来。是了，还有薛元君，他既然是九州兵王，想必会有办法。来人，候在门外的蒋静婉快步走入。陛下，传朕圣谕。李林颖朝前迈了一步，美眸睁大，双手撑在龙岸上，语气急切，命神武将军率领二十万大军赶赴边境，必要将秦军阻拦下。是。半个时辰后，蒋静婉回来复命时，一脸难色。陛下，薛将军病重。李林颖怒不可遏，病重，好端端的，此时病重，分明不愿遵朕指令。陛下息怒。蒋静婉慌忙跪下解释道：“前两日，薛将军在御书房外请命出征，因为陛下不同意，薛将军一连来了两日，便在外面跪了礼。昨日又下了雨，加之忧思过重，这才病倒。他没有说的是，薛将。”将军至今仍然意识不清醒，李林颖正愣了一下，他想起来了，那时候他觉得陆晨不会这么快进攻，所以还有时间，他想要再好好权衡一下，所以没有那也是他自己要跪的。李林颖垂下眼，底气不足的低声道：“蒋静婉撑在地上的手指微微蜷缩了一下，没有。薛元军病重，大唐朝堂上竟然一时间决意不出由谁领军。自从武清镇失守后，李林颖几乎夜夜失眠，每每闭上眼睛，耳边都响起那日陆晨的话，一时间更是焦躁不安。与此同时，大唐西进，李承英提刀从马背上下来，身后跟着一个身形粗壮的将领，哈哈哈，王爷，这下子。”西域算是收回了。李承英脸上带着笑容，今夜开庆功宴。他回到营帐中，取出薄布，擦拭着手中的刀。王爷，进来的是一位面容清颀的男子。李承英抬眸扫了他一眼，沉声问道：“如何了？”折子已经递上去了，收复西域的消息也已经在大唐传开。男子低声问道：“王爷，您是要领军迎击陆晨吗？”嗯。李承英淡淡应了一声，但到时候若是……呵。李承英笑了一声，将手中的长刀朝后用力一插，枪长刀收鞘。谁说到时候我要败在陆晨手上了？男子有些讶异的睁大眼睛。可是王爷不是与陆晨合作。李承英眸色浅淡，但是给了希望再收回。才是最令人绝望。听闻此言，男子便明白了陆晨的打算。片刻后，李承英忽然问道：“你们不会觉得本王此举被仇恨蒙蔽了双眼？”李承英麾下的人几乎都知晓，他与陆晨的合作，却依旧义无反顾地追随他，与敌国合作，将大唐的国土悉数送入秦国手中，便是为了报复先帝。哪怕是他自己，有时候也忍不住唾弃自己。男子摇头笑道：“王爷，怎么倒是你先钻牛角尖了？我们是一路看着你成长起来的。王爷不是会将百姓的性命置之不顾的人，想必一切都已经与陆晨谈好了。”男子话音顿了一下，又道：“属下听闻陆晨攻下城池后，军队对百姓秋毫。”无犯，那些城池的百姓甚至暗自庆幸，现在他们归属秦国管辖，不用再受人鱼肉。李承英深吸一口气，那你们做好准备，快了。西域被收复的消息传遍大唐，这无疑令大唐上下振奋不已。数日以来，终于传回了好消息，而这个消息也提醒了朝中重臣，除了薛元军，还有秦王李承英，能够将西域收复，秦王的军事天赋必然不会差。朝堂上不少大臣建议由李承英领军前往清源城迎击秦军。陛下，现在神武将军病重，秦王是领军的不二人选。秦王刚刚收复西域，由秦王领兵，想必能令军心振奋。李林颖听着下面的请。心头一紧，他本想以李承英贸然出兵西域惩治对方，以打压秦王的势力。可如今此种局面断不能提起。由李承英领军，意味着要将军权交到他手中，再加上李承英封地上自己的亲兵，李林颖心中可谓是百般不情愿。太危险！倘若真的让李承英前去迎击陆晨，败大唐危险胜了，他的位置不稳。李承英虽然身上没有李家血脉，但身为被公开承认的义子，李承英是有继承权的。李林颖挣扎不已，若是由秦王领兵，刚刚收复的西域，只怕会有所不稳。事关重大，须得好好商议。李林颖此话一出，朝臣们惊愕不已。西域，哪怕西域再。此失去又如何？大唐会有所损失。如果他们未能抵挡秦军的步伐，大唐面临的将会是灭顶之灾。若说举荐李承英，还有所顾虑。如今朝臣们心中更是坚定，现在最为重要的是要将秦军逼退，不然大唐都亡了，其余都是白搭。李林颖暂且压下了此事，随之而来的是一封封请求命秦王出兵的奏折，雪花一般落在李林颖的龙案上。这哪里是请求？满朝文武共同请命，分明是逼迫朕同意。美眸透出熊熊的怒，李林颖最终还是下达了命李承英领军的命令。接到诏令后，李承英日夜兼程赶往神安城，臣参见陛下。李。李林颖盯着李承英，美眸里遍布血丝。良久，他才道：“起来吧。”李承英利索的起身，明知故问道：“不知陛下急召臣弟前，所谓何事？”李林颖冷哼了一声，低头看着龙案上已经拟好的谕旨，心中颇有些不忿。将军权交给李承英，无疑是交给了一匹狼。但是现在大唐最大的危机是陆晨，天生薛元军病重，李承英成了最好的选择。虽然李林颖并不能完全相信薛元军，却更不愿意将军权交给李承英。他将龙案上的谕旨朝李承英一扔：“自己看吧。”修长有力的手掌迅速握住明皇的圣旨。李承英神色不变，将圣旨展开，扫了一眼，果然。他右腿后撤，单膝跪地，陈肃道：“臣定不负陛下信任。”李承英故意咬中了最后两个字，李林颖自然听出了他的言外之意，面色冷沉，却又哪里承英无可奈何？他从盒子中取出兵符，目光凝结在兵符上，手上的力度不由加大。李承英单膝跪地，从下往上地看着，并不催促，始终李林颖都要将这个兵符交到他手上。他越是不舍，李承英越是高兴。兵符的印子深深烙在李林颖手心上，良久，李林颖拿起兵符走下阶梯，李承英将圣旨。
纸收好，抬起双手，手心向上，垂下视线，避开李灵隐的目光。李灵隐深吸一口气，将冰符重重放在李承寅手心上。秦王莫要让朕失望，他死死盯着李承寅，语气很重。是李承寅沉声应下。第二日，李承寅率领了二十万大军，浩浩荡荡朝宣武城行去。大唐的文武百官与神安城的百姓都为李承寅送行。李承寅骑在马上，身上的铠甲折射出锐利的寒芒。他回头看了一眼黑压压、人头攒动的城门上方的“神安城”三字，张狂大气。李承寅只是扫了一眼，便转回身。此一去再回来，便将会是大唐易主之时。李灵隐在城楼上看着大军浩浩荡荡的离开神安城。一刻钟后，李灵隐离开城楼，他却没有直接回宫。帝念在将军府门口停下府前的士兵，看见帝念，连忙跪下行礼。李灵隐从帝念上下来，金色的裙摆常常拖曳在地。他大步越过门口的士兵，朝里走去。将军府的管家连忙迎上去：“陛下，薛将军在歇息。”闻言，管家长叹一声：“是，将军还房中歇息，待朕前去。”管家在前面带路，来到薛元军的门前，推门进去。将军，管家轻声唤道：“陛下来了。”薛元军睁开眼，看见李灵隐缓步走过来，他挣扎着起来：“陛下，不必多礼，躺着就行。”李灵隐微微蹙眉，房间内的药味有些太重了，经此重病，薛元军明显消瘦许多。李灵隐居高临下的看着这位神武将军，面颊消瘦，脸色苍白，俨然是一副病态。李灵隐心中不悦，不过是连着跪了两日，怎么就重病至此，真是无用。不过此时薛元军还有用处。李灵隐按捺下心头的不满，淡声道：“薛将军，秦王已经领兵前往宣武城。”旁边的管家闻言，脸色微变，目光焦急不安。宣武城，薛元军避了避，所以短短十日，大唐已经连下三城了。因着薛元军病重，管家从不敢告诉他，生怕因此忧思过重，不利于养病。李灵隐对此毫不知晓，他逆着薛元军，朕并不放心秦王。李灵隐知晓薛元军一直想赶赴战场，所以以此激他。薛将军好生养病，待你好了，便立刻前往宣武城。届时，李灵隐眯了眯眼，朕会让秦王将兵符交给你。薛元军知晓李承寅收复了西域的消息，对李承寅已是刮目相看。现今他病重，秦王的确是一个好人选。可是陛下至今眼中依然只能看得见座下的龙椅。薛元军缓缓呼出一口气，与李灵隐对视。臣领命。李承寅率领大军抵达宣武城时，宣武城的守将领着一众将领在城门口恭迎李承寅。远远看见李承寅，便高声呼道：“秦王殿下！”吁。李承寅勒住缰绳，从马上下来。他扫了一眼对方身后行礼的众人，不必多礼，怎么都在此处。听闻殿下前来，末将特意再次恭迎。守将谄媚道：“李承寅。”皱起眉，转身看向身后的大军，没有令对方发现自己眼中的厌恶，全部进城，即刻扎营歇息。两个时辰后，所有将领来主帐议事。是二十万大军一同高声应道，声音嘹亮，响彻云霄。只消一听，便能窥见这支军队士气高昂，守将见状更是眼睛一亮，隐隐显露出激动的神色。倘若陆晨要攻进神安城，下一个目标势必是宣武城。自从收到消息后，他可谓是寝食难安室，死守命没了。好吧，回到神安城也没有他好果子吃。现在秦王殿下率军前来接手，不管最后是胜是败，这责任都不必他来担。李承英。再次翻身上马驾，一家马渡朝城内行去，在守将身侧停顿了一下，淡声道：“走吧。”守将忙不迭应下。与此同时，陆晨半合着眼，背靠着椅背，右腿横搭在左腿上。天机星进来时，落脚不生，然而不待他开口，陆晨便道：“已经来了，是秦王今日抵达宣武城。”嗯，陆晨低应一声，睁开眼，告诉他们：“之后我们会演一场戏。”天机星有些不解地问道：“大帅，属下不明白为何要演这一场？他们完全可以直接与秦王里应外合，从宣武城一路攻打至神安城，因为我要让李灵隐彻底身败名裂。”陆晨的眸色很深，也是为了将。李承寅摘出宣武城与清源城之间相隔一座山，山并不算高大，却是宣武城的天然屏障。秦军若想要从清源城出发进攻宣武城，只能选择翻山才能抵达宣武城。李承寅风尘仆仆的从外面走进来，身上还沾着些草叶。跟在李承寅身后的副将亦是同样的情况，两人显得有些许狼狈。殿下，蒋志彪匆匆忙忙的迎上来，一见到李承寅就忍不住问道：“殿下，如何了？”蒋志彪正是宣武城的最高守将，营帐内的所有将领都眼巴巴的看着李承寅。李承寅脚步顿了顿，目不斜视，大步迈向上手的位置，他一撩衣袍，在上面坐。下后方道已经不好了，所有人大松了口气。有将领道，不知道这阵法能够挡住陆晨多久。方才李承寅与副将之所以风尘仆仆，是因为连夜去山上布下了数个阵法，以此阻挡秦军。是啊，陆晨出自云梦鬼谷一派，他是极为擅长阵法一事。鬼谷子也在清源城，他和陆晨一道前来。不少的将领们刚刚松了一口气，想起这一茬，瞬间又担忧起来。蒋志彪更是一边小心的去着李承寅的神色，一边道：虽然陆晨的阵法造诣不赖，但是秦王殿下也不是好惹，话中皆是恭维之色，却又隐隐藏着些期盼。蒋志彪希望李承寅出声应和自己，不然他们。心里实在是没有底，可是李承寅正靠着椅背闭目养神，像是没有听见他们的谈话一般。众人越聊越是忍不住看向李承寅，副将站在李承寅身后，将这一切都看着眼里，扫了他们一眼后又移开视线。因为众人急着想要李承寅的反应，没有发现副将方才那一眼目光里的笔已经快要满意出来了。殿下，蒋志彪按捺不住，直接问道：“这阵法大概可以阻挡多久？”显然他们不认为李承寅布下的阵法可以就此挡住陆晨的脚步。听闻此言，李承寅终于睁开眼睛，略带凌厉的目光与蒋志彪对视，直将人看得忍不住移开目光，他才语气
真不愧是殿下。反正秦王亲口承诺的，彼时若是出了什么变故，那也怪不到他们头上来。放下心头的巨石后，蒋志彪又恢复了谄媚的模能得秦王来相助，是我们宣武城之幸。正是正是，宣武城的将领纷纷附和道。相反，那些由李承瀛同神安城带来的将领，部分附和着蒋志彪，部分却是沉着脸。他们看向李承瀛的目光里带着胆量。这些人此前都是薛元军的部下，如今被迫调到李承瀛麾下。至于李承瀛自己的亲兵，则被李灵隐以西进需要镇守西域为由，只准许李承瀛带了两个副将前来。李承瀛意味不明的哼笑了一声，眼睑垂下，心道：希望之后你们还能这样说吧。没事的话，都下去。李承瀛开始感人，不耐烦在与这些草包纠缠，看见这些草包都觉得影响心情。凡事只想着依靠别人，谄媚又胆小怕事，心眼还忒多。蒋志彪等人打着什么主意？李承瀛一清二楚。两日后，陆晨准备点兵两万，翻过移山，朝宣武城进攻。营帐中，高木正在请战。殿下，让末将去。前面的几座城池，高木都未能在战场上好好松松筋骨。之前那三座城，眼睛一闭，睁开战争就结束了，像是浑身的战意刚刚被调动起来，还没有宣泄的痛快就戛然而止。打得轻松是好事，却也实在是让高木闲得有些坐不住。陆晨瞥了他一眼，死回前去又不能上战场，高将军去了也松不了筋骨，那也比在军营窝着来的舒服。陆晨收回视线，淡声道：“行，按照计划行事即可。”闻言，高木脸上霎时出现了灿烂的笑容，当即出去。点了两万的兵走了，陆晨双手交叠。至于付钱，大帅，高将军会不会忍不住和唐军打起来？魏方旭隐约有些担忧，毕竟高木看起来像是手痒的不行，随时都要去打一架似的。不会，陆晨眉目沉静，没有一丝晃动。他慢条斯理道：“高木前去反而合适，其余将领率兵不一定能够躲过山中那一小支观察的唐军的袭击。倘若是换成你，陆晨扫了一眼魏方旭，又瞥向下手的天机星，这个阵法困不了你们太久。毕竟阵法是从天机楼出去的，他们都是天机楼中人，身为天罡校尉，对天机楼内的阵法了如指掌，攻破完全不在话下。李承瀛虽然心。性与武艺都是上层，在阵法上实在是没有半点天赋。陆晨回想起两人合作并且定下计划的时候，为了避免出现纰漏被人察觉，陆晨本是打算直接教会李承瀛阵法，奈何教导了大半个月，李承瀛还比不过入门几天的天机楼楼众，当真是孺子不可教也。陆晨只能放弃这个选择，直接将阵法给了李承瀛，并且转手丢了一堆阵法知识给李承瀛，防止有人问起。李承瀛半句都回答不上来。凭李承瀛背下的这些内容，补助一些并不精通阵法的人是没有问题的。高将军是真的不怎么懂阵法，言下之意就是高木领军进去是肯定破不了阵法。陆晨声音很淡，没有。半点对高木的瞧不起，所以高将军领军不需要演戏，但是你们需要，但凡演戏就会存在破绽，哪怕破绽再小，那也是隐患。陆晨惯来更喜欢尽善尽美，魏方许一时无言，他看了一眼依旧面色冰冷的天机星以及面色平淡的大帅，心道不知道高将军知晓后，心里会是何种滋味。而此时领着两万秦军的高木很快就登上了移山，移山上的景观很是奇特，山脚下山石凌乱的分布着，在往上却是葱葱绿绿一大片，但是山腰的上半部分却已经金黄一片。再看山顶，又是山石凌乱。从高木登上移山开始，就有一小支唐军观察着他们的举动。没多久，高木就发现他们已经迷路了。高木沉着脸看着树上的记号，这才登了三分之一不到的路程。暗处的唐军却是嘲笑不已，甚至偶尔出现给高木他们制造些麻烦。只是高木虽然不太懂这种阵法，可他曾经长时间接触过八阵图，并非真的一窍不通。再加上高木的直觉敏锐的惊人，唐军不过是给高木等人找了三四回麻烦，就已经快要被高木悉数揪出来了。最后只剩下寥寥几个人，他们不敢再多待，慌忙下山去了。蒋志彪看着步伐慌乱的几个将士，脸色微沉，他们不是被派去在移山上守着、探听消息的吗？怎么会这副神色？你们站住！蒋志彪喊住他们，厉声道：“慌慌张张的坐镇，移山上现在的情况怎样？”几个将士朝蒋志彪见了礼后，劫后逃生般大口喘着气道：“高木等人还被困在半山腰下面，连山顶都还未爬到，看样子段时间内他们是出不来。”闻言，蒋志彪脸上大喜过望：“好啊，太好了，我倒要看看秦军还怎么嚣张！”哈哈，蒋志彪大笑了几声，旋即他好像想起了什么，皱着眉盯着这几个人：“那你们怎么慌慌张张的？这该是大喜事。”可这几人的脸色看起来半点不像是喜事。一个将士苦着脸道：“高木是被困住，但是我们也被发现了。”蒋志彪脸色微变：“不是让你们。”在暗处藏，另外再寻机会给他们弄点麻烦嘛。离蒋志彪较近的将士重重叹了口气：“将军，我们的确是如此，但是高木太敏锐了，他应该是在我们第一回出手后就开始筹划了。”回想起方才山上被人追着打的模样，将士缩了一下脖子，继续道：“之后的几次，我们以为是机会，其实是高木他们故意制造的。现在山上只有我们这些人逃出来，要不是他们更加熟悉移山的情况，又有阵法拦着高木，恐怕他们几个也逃不出来。”蒋志彪沉着脸低骂了一句：“真是阴险小子，整日只会使这些诡计，骂着秦军的蒋志彪却全然忘了，他们在山上用阵法阻拦秦军，本质上也是一样。若是真的正面。”以力量相抗，现在的唐军可不是秦军的对手。几人刚好在李承瀛的营帐前不远处，营帐内的李承瀛听见声响，掀开帘子，一手扶着帘子，一手附在身后。既然如此，就不要上山了。他点了逃出来的几人里唯一的校尉，你带上十多个人在山下藏，一旦他们下山了，立刻来汇报。听闻不用再上山，校尉松了口气，忙不迭的应道：“是殿下。”蒋志彪几步走到李承瀛面前：“殿下，我们要不要趁机，干脆率军将高木等人给端了？现在在移山上，可
法的熟悉程度都比不上秦军，阵法越是大型，越是复杂，哪怕是摄阵之人踏足之时，也要小心，更何况率领大量军队。李成颖冷下脸，斥责道：“一旦其中有一个人行差踏错，整支军队都可能被牵连，到时恐怕不是去消灭秦军，而是去送死了。”还是说，蒋将军想去与秦军同归于尽？一番话说的蒋志彪胆战心惊，他陪着笑脸道：“是末将太想当然，原先他的确是打着自己率军上移山的打算，但那是以为唐军能够必胜，想着去分功劳罢了。现在得知，竟然得要将命赔上去，蒋志彪哪里肯干？”李成英哼笑了一声，放下帘子，没有再管蒋志彪。蒋志彪的脸色蓦然阴沉下来，眼底的情绪更是沉甸甸的。他凶狠地瞪了一眼李成英的营帐，太阳日渐西斜，而高木等人依然被困在山上。唐军收到消息时，众人正好在营帐内商讨明日的决策，有将领忍不住拍掌叫好。殿下的阵法当真是厉害，秦军还想要攻打宣武城，怕是得要好些日子。不错，这陆晨传言中这么夸张，实则也不过如此。自从知晓陆晨攻下清源城后，他就一直提心吊胆的，从未能睡个好觉。这回逮着几乎几乎是可敬的嘲讽着陆晨，似乎这样就能掩盖住自己当初的仓皇。这些只不过是秦人吹嘘出来的罢了。蒋志彪一如既往的奉承李成营，一个我大唐不要的弃子，哪里比得过我们秦王殿下？李成营静静的听着他们的嘲讽或者吹捧，眉眼的神色没有半分变化，仿佛他们口中所说之事与自己没有半点关系。直到听见蒋志彪所言的弃子，李成营眉梢微动，脸色沉了一些，垂下的眼睑内挡住了其中的不悦之色。行了，还谈不谈明日之事？李成营敲了敲桌案道。移山上，高木确保唐军已经没有人再在山上后，便寻了一块阴凉舒适之处。两万大军直接在此处休整，也不继续爬山或者寻找阵法生门，反而一大群人互相聊了起来。你们说，殿下为什么要演这一场戏？有士兵不解地问道。毕竟，虽然他们破不掉这个阵法，可是鬼谷先生和殿下肯定能破。靠着树干休息的一位将领沉声道：“殿下，这般形式自然有他的用。”有士兵嘟囔道：“只是我实在想不明白。”高木听着他们的聊天，目光微动，他隐约能够猜到陆晨为什么会这样做。兴许是众人聊了一会，陆晨演这一场戏的用意无果，转而谈起李。成营大唐的秦王怎么会和殿下合作？李成营看样子像是想要将大唐搞垮，这可不是大唐赔些东西，然后我们助李成营登上皇位。是啊，他这是要将大唐拱手让给我。众人议论纷纷，既难以置信李成营的行为，心底又隐隐觉得这可是叛国行径。将军，有人凑到高木身边，低声问道：“你知不知道大唐的秦王怎么？”李成营收复了西域的消息，他们亦有所耳闻。这样一个人物怎么会下这种决定？高木的目光有一瞬间的飘忽，他重重叹了口气，一抬头便对上无数双好奇的视线。你们都想知道？想。一众将士毫不犹豫地道：“想不明白原因。”心里便总是痒痒的。再者，现在大家在这里也无事可干，还不如八卦一下，是大唐先皇造的孽。不少将士皆觉得此乃意料之中，大唐先皇素来荒诞。九州中人提起，莫不唾弃。当时大唐的国力并不强盛，是直至李陵隐登基后，大唐的国力才逐渐强盛。因而此前九州是较为认可大唐女帝的。不过，依目前看来，只怕大唐国力强盛的真正原因，并不是李陵隐。高木脸色微沉，而许多人不知的是，李承英虽为大唐先皇的义子，他的母妃却是实打实的大唐的太妃。太妃，那岂不是大唐先皇的妃子？众人惊愕不已。此事他们从未听闻。如果是这样，李成营不能算是义子吧？虽说他并非是先皇亲子，可母亲为妃，李成营也理应为皇。高木嘴角一掀，嘲讽道：“那是因为大唐先皇认为他母妃死的不光彩，不承认其妃位。可笑的是，李成营的母妃本便是被大唐先皇强强抢入宫的。他娘的，有些性子直或者脾性大的人，直接低骂出声，将人抢了回来。人死后，居然又将妃位收回去。这秦王的母妃真是倒了血。”高木长长呼出一口气：“谁说不是呢？将军，李成营的母妃是怎样死的？自杀而死。”高木沉声答道：“大唐先皇床上有些癖好，这件事应当不少人。”都知道高木的视线落在地面上，声音带着些憎恶。李成英的母妃不堪受辱，自杀而亡。操！所谓的不光彩，竟然是此种原因。一众将士们纷纷露出嫌恶的神情。从军中人本就难讨媳妇成家，至于已经成家的，因为自身常年在外征战，心里知晓妻子在家中的兴亡，所以大多将士都是疼惜妻儿的人。乍然听闻这般行径，心中满腔愤慨和厌恶。换作是我，也要将这大唐江山给弄得支离破碎。此前觉得李成英与并肩王合作，虽然对他们有利，此举却也是叛国，因而对李成英有些不耻。可知晓事情始末后，他们为自己此前的。想法而觉得羞愧，高木扫了众位将领如人饮水，冷暖自知。夜幕逐渐落下，天色昏暗。陆晨走出营帐，抬头看了一眼天色，直接去牵了自己的战马，翻身上了大帅。身后传来一声呼唤，陆晨转头望去，是天机星。属下请求与您一同前往。不用，陆晨诞生拒绝。山上乃是阵法，多人无用。言罢，陆晨直接策马出了军营，来到移山山下。陆晨抬头望了一眼，从马背上下来，他没有骑马，而是徒步上山。陆晨的脚步越来越快，渐渐只能看见残影。他循着高木等人留下的记号，朝高木等人所在地靠近。刚刚接近，陆晨听。见了或高或低的交谈声，吵吵嚷嚷的，堪比菜市场。陆晨的脚步顿了一下，缓下步伐。待看见一众将士时，陆晨便见他们十数个人围成一团，几乎悉数都在聊天。难怪这声音那么响。陆晨想，两万人的聊天声可不得很响亮。有人眼尖，看见了陆晨，惊喜道：“殿下，殿下来！”原本靠着树干合眼歇息的高木猛地睁开
捉陆晨的动作，但是直到下山，神情依旧有些茫然。殿下，你是怎么寻到正确的路的？简直像是早已经认识路一样。陆晨神情不变，淡声道：“破阵之后，自然就知道。”破阵，高木蓦然想起，陆晨领他们下山时，曾经弯腰扯了一株狗尾草。那株狗尾草，陆晨点头，嗯，阵眼。高木沉默片刻，最终忍不住低骂一声：“狗尾草！”谁能料到，这破阵法的阵眼，竟然是一株随处可见的狗尾草？那是假的。陆晨解释道：“山上有一些植物，见得着，却摸不着。”幻术。高木脱口而出道：“乍然听见这个许久未曾听闻的词。”陆晨眉头瞬间拧紧，眼中闪过一抹厌恶。不是，只是利用光将远处之物投射过来罢了。陆晨上山，但是并未率领大军翻越移山，而是带着军队从移山上回了清源城。唐军探知消息时，无一不庆贺。哈哈陆晨再厉害又如何？不还是比不上我们的秦王殿下？依我看，不是陆晨多厉害，只怕是此前的人太窝囊，这才传得神乎其神。一时间，唐军内军心振奋，因为陆晨连下三城所带来的阴影消散了许多。与此同时，李承英在军中的威望达到了极高的地步，甚至有人称李承英或许是下一个大唐军神。哪怕此前是薛元军麾下的将领，也对李承英刮目相看，甚至心存佩服。他们都是跟随薛元军经历了西府城一战，可谓是与陆晨有血海深仇。倘若不是在陆晨手上握败，李将军与薛将军的不败威名都不会由此坠落。现在薛将军更是因此受制。至于李灵隐，如今李承英却令陆晨受挫，哪怕只是以阵阻挡住秦军的步伐，在陆晨率军以来，乃是前所未有之事，无怪乎众人这般兴奋激动。蒋志彪两眼发光，好啊，太好了，幸而平山城、清源城败得如此之快，不然亲王殿下前来边境便不会来宣武城，这般战绩也算不到宣武城头上。那么他也无法从中蹭得到军功。他站在李承英的营帐前，故意大声道：“殿下当真是威武不凡。”用陆晨这个气子与殿下相比，简直埋没了殿下。日后莫要再说这些话。蒋志彪明面上是训斥面前的士兵，实则乃是好好恭维了一番李承英士兵。连声应是，坐在营帐中正观察着地图的李承英，眼皮子动了动，嘴角微扯，脸上显出一个略带嘲讽的笑容。这个阵法本就是陆晨所创，他们所以为的胜利，不过只是一场戏罢了。如今唐军只不过是刚刚成功阻拦住秦军，这些人就已经吹嘘成这般模样。李承英扯了扯嘴唇，真是虚浮之风，胜了一场就已经瞧不起陆晨，开始轻视敌人。正所谓骄兵必败，哪怕他与陆晨没有联手，单凭这些将士想要胜过秦军，天方夜谭。之后几日，陆晨每日都遣人上移山，从普通的将领到天机楼楼众，然而他们最多只能原路返回。无论如何都无法突破李承英的阵法，越过移山，抵达宣武城前。陆晨沉声问道：“消息传出去了吗？”已经特意命人在神安城内传播。好，陆晨眼眸抬起，眼中的情绪藏着些许异样。江山易改，本性难移。现在他们只等印证这句话了。大唐神安城。好，李灵颖手中拿着战报，喜上眉梢。下手的朝臣惊异连连，这还是第一回。陛下看到战报没有生气的，看来此次传回的是好消息。李灵颖将手中的战报递给身后侍立着的蒋静了。他抬起下颌，朱清也好好瞧一瞧。宣武城传回的战报。说话间，李灵颖语气中的高兴完。全压抑不住，蒋劲晚将战报递下去，众臣一一传阅。所有看完战报的朝臣都抑制不住笑容。秦军进攻的步伐受阻，这当真是多日来难得的好消息了。此时，朝臣们无比庆幸，当初让秦王殿下领军，站在武将首位的薛元军，这两日身体已经大好，因而参加了此次的大朝会。堂堂八尺男儿，此时却蓦然红了眼眶。他比现在朝堂上的任何人都清楚秦军的苦步，更能明白这份战报有多难得。虽然如今只是阻挡住陆晨的步伐，却是一个好兆头，也朝所有的唐军宣告了一个事实：陆晨并非是不可战胜的。李灵隐眼睛微微眯起。喜悦一阵阵上涌，哪怕他连下大唐三城如何？此前只不过是大唐未寻到应对之法，如今狂妄不已的陆晨不也被小小的一个移山阻挡住了步伐？哼！李灵隐唇边漾出了一抹得意的笑容，陆晨也不过如此罢了。然而，李灵隐高兴的同时，心头也有些忌惮。李承英能够挡住陆晨的步伐，诚然是好事，能够令陆晨的诡计破产。但是，经此一战，李承英的威望必然很高，不论是庙堂上还是江湖中，李承英拥有继承位一事，始终令他耿耿于怀。他现在已经用了精锐的军队，要是再有声望的辅佐，彼时恐怕李承英想要篡位，也可能。会成功。想到此处，李灵隐的神情蓦然沉了下去。朝臣并未发现李灵隐的异样，他们依然沉浸在喜悦中。整个朝会，朝臣们都异常好说话，甚至每个人都乐呵呵的，没有任何争吵。这可当真是百年难得一见。九州各国的朝会，为了让朝臣们无所顾忌的发表自己的意见，所以国军对于犹如菜市场一般混乱的局面，是持放任不管的态度的。下朝后，李灵隐将薛元军留了下来。薛将军如今病情如何？薛元军身姿挺拔，猛地抱拳道：“臣的身体已经无碍，多谢陛下关怀。”李灵隐微微颔首，浅应了一声后，沉声道：“既然如此，薛将军今日。”便奔赴战场了。薛元军微微有些错愕，虽然他一想早已前往宣武城，可陛下怎么这般急切？薛元军舔了舔唇内侧，脑海中灵光一闪，陛下是不放心秦王殿下。果然，李灵隐接着道：“薛将军过去后，一定要先将军队牢牢掌控在手中。至于秦王，李灵隐沉吟半响，让秦王协助你进。”薛元军眉头微皱：“陛下，秦王殿下比臣更有主意对付陆晨。”李灵隐的脸色突然沉了下来。薛将军，莫非想要抗旨不尊？臣不敢。哼！李灵隐冷哼了一声，想到接下来的事还需要薛元军配合，李灵隐压下胸腔内的火气，解释道：“秦王毕竟是藩王，任由秦王领军。”只怕到时候
，秦王名声太盛，并非是一件好事。倘若四肢强劲，中央则示弱，这于龙椅上的君王而言是不愿意看见的。因着李林颖的命令，薛元军当日下午就离开了神安城。翌日，蒋敬晚的后背已经被汗水打湿一大片，顶着上方女帝冰冷的视线继续道：“前几日，秦王出军营，宣武城的百姓看见后，蒋敬晚忍不住咽了口唾沫，悉数下跪，高呼‘秦王千岁’。李林颖的手搭在龙椅扶手上，闻言大力攥着扶手，甚至朝外掰。区区一个秦王，也值得让全城百姓高呼千岁？李成营在宣武城的威望太大了，令李林颖胆战心惊。倘若再让李成营继续领军，日后边境的那些百姓眼中岂不是没有他的位置？然而，蒋敬晚的下一句让李林颖心中又是惊又是怒。现在大唐境内各城的百姓都在盛传秦王王爷威武，甚至蒋敬晚小心的去了一眼李林颖，接着道，甚至称秦王王爷是下一个军神。哼！李林颖直接将龙岸上的砚台扔了出去。军神、九州大陆、各国林立，争霸逐鹿战争一触即发。军队于任何一个国家而言都尤为重要，哪怕是以儒生闻名的周国，军队亦同样强大。所以，军神、兵王的称号几乎是最高的。换做大唐任何一个人被称为军神，李林颖虽然会心生忌惮，却绝不会这般生气。可是李承营，他可是有大唐皇位继承权，而且李林颖的目光晦暗不明。倘若让那些人知晓了李承营母妃的身份，不行！李林颖右手握拳，牙关紧咬，不能再让李承营的威望继续上升了。既然李承营所知晓的阵法能够阻拦陆晨，命他将阵法悉数告知薛元军即可。李林颖闭了闭眼，腹又睁开，眼中眸光凌厉。来人，你指数日后秦军的进攻步伐就此受挫，宣武城内一片兴高采烈。王爷，我们还要停留多少时日？高木坐在陆晨身侧，探过身子问道。陆晨沉吟半响，忽然问道：“薛元军现在到哪里？”早几日，他们收到消息，薛元军已经从神安城赶往宣武城。陆晨估摸了一下时间，应当是快了高木微微一怔。这他也不知道。下一刻，一个黑衣人出现在营帐内，薛元军已经抵达凤台城。凤台城与宣武城相隔一座城。陆晨敲了敲桌案，依照薛元军的脚程，明日午后就能抵达宣武。准备一下。陆晨眉眼微沉，唇角扯了一下。下一场戏就要开始。薛元军手执马鞭，一手放在额前挡住阳光，抬头朝上望去。宣武城三字赫然在旗上，他长长吐出一口气，一扬马鞭，驾。经过城门时，薛元军直接扬起令牌。刚欲阻拦的士兵一看，大惊失色，连忙放行。薛元军一路策马进了军营。薛将军、李承营闻声出来，秦王王爷。薛元军直接在马上朝李承营一抱拳，紧接着他翻身下马，脸上是显而易见的笑容，已然是一扫之前李承营在神安城见到的颓丧。薛将军别来无恙，李承营笑道：“薛元军笑容更盛，末将倒是在神安城也听闻王爷的威名。与李林颖的阴阳怪气不同，薛元军是当真敬佩李承营。他见过李承营少年郎的模样，从当年备受排斥的义子，成长为独当一面的藩王，属实是不易。自从知晓李。”成营阻挡住秦军的步伐后，薛元军对待李成营的态度变好了许多，而且薛元军将心头冒出的念头重新按捺回去。薛将军里面请，李成营朝营帐内一伸手，两人并肩进去。然而几个时辰后，宣武城迎来了一位不速之客，宫中的正五品女官。陛下圣旨道。女官面容严肃，眼睛狭长又锐利。她看着李成营和薛元军，冷声道：“秦王王爷听旨。”周遭顿时跪倒了一大片。女官的眼睛微微眯起，显然非常享受这种感觉。她唰的一下展开圣旨：“奉天承运皇帝诏曰，秦王李成营所布阵法，劳苦功高，今神武将军。”已经赶至宣武城，令秦王回首西晋，镇压西域，并将阵法悉数告知神武将军，以阻挡秦军。女官冷锐的目光落在李承营身上，接旨吧。秦王语气高高在上，显然并未将李承营放在眼内。李承营与薛元军的目光几乎是瞬间沉下。李承营沉默的接过圣旨，眼皮一掀，扫了一眼女官。原先倨傲的女官被这一眼看得冷汗直冒，仿佛被什么猛兽盯上了，鸡皮疙瘩瞬间起来了。秦王王爷，尽快动身吧。女官硬着头皮，冷冷丢下一句话后，没有多待，直接离开了宣武城。李承营低头望了一眼手中的圣旨，冷哼了一声，垂下的眼泪。划过一抹嘲讽，李林颖还真是不负他们的期待。薛元军满腔怒，死死盯着李承营手上的圣旨，嘴唇蠕动了两下，最后低骂一声：“砰！”薛元军一拳砸到旁边的木桩上，无土，语气凌厉，带着一丝恨铁不成钢。这是何种时候了？依然满心算计了这些乱七八糟的事情。外敌入侵，大唐内部都不能团结一致对外。不过他的声音压得极低，只有自己和李承营能够听见。薛元军心头一片悲切，这样下去，就算如今的秦国他们阻挡住了，也会有下一个秦国。终有一天，大唐会抵挡不住外来的铁骑。李承营深吸一口气，薛将军不必恼火。他抬头。对上薛元军望过来的视线，淡声道：“薛将军该明白，将在外，军令有所不受。”说着，他笑了一声，眼中闪过的失望清晰可见。咱们陛下天真，以为仅凭阵法就能阻挡住陆晨，却也不想想陆晨与鬼谷子都是出自云梦鬼谷一门，最是擅长这些阵法，奇门遁甲破解这个阵法，时间问题吧。薛元军的神情很是严肃，末将会站在王爷这一边。王爷，薛元军望着李承营，眼中带着他自己都不曾察觉的希冀。陆晨的神气，王爷可有办法？李承营嘴角一扯，笑容张扬又肆意：“将军放心，本王自有法子对。”好，薛元军眼睛一亮，他沉默。片刻，下了决心，走近了几步。王爷若是需要，末将单凭差遣。薛元军压低了声音，这一句“单凭差遣”背后显然有莫大的深意。李承英眼中有暗光闪过，笑道：“本王就多谢
成英闻言，侧头扫了一眼蒋志彪，他回想了一下当初背的那些资料，沉声道：“你们以为陆晨与鬼谷不擅长阵？”众将顿时沉默了。谁人不知，陆晨甚至知晓九宫八卦阵云梦鬼谷之人不擅长阵法，简直是一个笑话。李成英又道：“一旦陆晨摸透了本王的摄阵手法，再不下阵法，他们也能轻易看破。所以，有些阵法之所以厉害，不是阵法师的手段多变，便是其能令破阵之人看不透其摄阵手法。”蒋志彪喃喃那无言，他看着众位将领惶恐的模样，脸下目中的嘲讽，沉声道：“所以我们要主动出击。”众人皆是一愣，主动出击，兴许是陆晨带来的压迫感太强，他们从未想过还能主动出击。王爷的意思是？蒋志彪试探的问道。李成营转身，指尖落在清源城上，秦军率大军前来进攻，粮草是一个大问题。李成营目光灼灼，秦军的粮草运输路程长，一旦他们的粮草出了问题，后续补给便容易跟不上，所以李成营拖长了尾音，重重敲了一下清源城的位置。我们将清源城的粮草烧了。一众将领却是面露迟疑。蒋志彪道：“王爷，倘若如此的话，会不会太过冒险？毕竟秦军有多厉害，薛将军也是知晓的。是啊，只怕到时候粮草没有烧到，反而是我们的人有去无回。”不少将领纷纷附和，明显不太同意李成英的决策。薛元军，放屁！一个长得五大三粗的将领骂骂咧咧：“你们既然入了伍，还怕死？”蒋志彪沉着脸，这话说的是人都是惜命。对方正想要怒声骂回去，便被薛元军拦下了。薛元军目光沉沉的望着蒋志彪：“本将军还是第一次见，未出师就胆怯至如此地步的。秦军厉害，难道我们唐军就不堪一击，连偷袭都无法完成？”最后，薛元军几乎是厉声呵斥：“如若城池内的守将都是这般贪生怕死，怎么守得住？”李成英冷眼看着待薛元军将人骂的不敢抬头后，寒声道：“怎么，你们是想要主动出击，寻一丝生路？”李成英顿了顿，尝试将秦军逼退，还是困守在宣武城内等死。这下子，再没有哪个将领胆敢出声反对了。薛元军冷哼一声，对这群人失望透顶。他转身朝李成英抱拳道：“王爷，末将请求前往清源城。”李成英垂落在身侧的手微微蜷缩。片刻后，他沉声道：“好，神武将军听命。”藩王的声音铿锵有力，命神武将军领兵五千，明日翻越移山，明日晚上夜袭清源城，烧毁粮。薛元军右腿朝后一撤，膝盖弯下，高声道：“末将领命。”听闻不用自己率兵，一众将领皆松了口气。李成英站的位置稍高，将下面个人的神色收归眼底。他心中嗤笑一声，贪生怕死之徒。翌日深夜，火光乍然在清源城内亮起，照亮了附近的夜色。秦军军营内一片兵荒马乱，快快救！粮草啊，先将粮草救下来。草，那群人朝西边跑了。去一队人，一道道声音在秦军军营内响起，急躁声嘶力竭。陆晨阴沉着脸，看着眼前的闹剧，你们迅速救！天机星，陆晨的声音冷得结冰，领五千人将人给本王抓回。大半个时辰后，军营内的火终于被扑灭。高木黑着脸，殿下，粮草被烧了五分之四，现在剩下的粮草只能支撑半个月。此时，天机星也赶了回来。眉眼耷拉着，一在陆晨面前站定，立刻单膝跪下。属下无用，没有抓到人。陆晨深吸一口气，蔚蓝色的眸子冰冷的可怕，下不为例。谢过大帅，陆晨扫了一眼大火过后的废墟，目光冷锐，有条不紊的嘱咐道：“立刻着人就近调配粮食过来，传信通知盐阳城，从盐阳城运送粮食过来。是”是薛元军在暗中听见陆晨的命令，暗道一声：“不愧是陆晨，他没有再多待。”陆晨等人太过敏锐，久待只怕会被发现。薛元军领着人迅速离开清源城，与城外的唐军的会合。薛元军不知道的是，待他们一离开，陆晨的眉眼便舒展开。好了，走了。此言一出，所有人顿时大松了一口气。哪里还有之前黑脸的？他奶奶的，这也太累了！一个将领边笑边道：“高木咧嘴笑道，哈哈，他们还以为烧的是粮食。”行了，陆晨诞生道：“收拾收拾，然后都去歇歇。”士兵们纷纷收拾起残局。一片漆黑的废墟中，还有一些没有烧干净的东西。随着士兵们的收拾，裸露出来的赫然是干草，而不是薛元军等人以为的粮食。薛元军领着五千人回到宣武城，得知秦军粮草被烧毁，众人高兴不已。数日后，大唐皇宫，秦王没有动身。李林隐沉着脸问道：“蒋敬晚摇摇头，并未。传召的女官已然回来。然而李成营。”却完全没有动身的迹象。放肆！李林隐大力拍了一下龙案，怒不可遏，简直是不将朕放在眼里。如今便已经胆敢公然违抗朕的圣旨，以后岂非更加嚣张？越想，李林隐越是生气，心中更是有道不出的惶恐。李成英成长得太快了，长此以往，只怕当真会出事。李林隐隐隐有种事情脱离掌控的感觉。再传诏令，李成英不走，他便一直传诏。而且，李林隐眸光微闪，冷笑一声，心道：倘若李成英一直违抗命令，也未必不是一件好事。他摩挲着龙案边缘，心里打起了小算盘。彼时，他反而能够借此好好惩治一番李成英。念及此处，李林隐胸腔。内的怒火平息了下来。李成营，既然你要将把柄送到朕手中，朕便不客气。李林隐连下两道诏令，命李成营即刻动身回西晋的消息一出，朝臣纷纷反对。明面上是称需要李成营镇守西域，实则不过是怕李成营功高盖主，声望过高罢了。一时间，每次朝会，众臣都请求李林隐收回成命。如今李成营能够阻挡住陆晨，而薛元军上回可是在陆晨手中大败溃逃。陛下，现下最为要紧的是抵挡秦军，秦王应当继续留守宣武城。李林隐沉着脸，藩王不得长久离开封地，这是先皇定下的规矩。听闻是先皇的规矩，一些老臣。若不是理智尚存，已然想直接怒骂出声。先皇昏庸无道，若真的听从先皇的命令，只怕大唐江山要
因随侍而善变。听着下面朝臣的声音，李林影脸色阴沉的厉害，几乎全是在劝他不要将秦王召回。李林影紧紧攥着龙椅扶手，难道朕就没有办法对付陆臣，只能仰仗他李成英不成？够了！李林影厉声呵斥了一声，朝堂倏然一静，上首的女帝已然发怒，众人一时不敢再出声。李林影冷哼一声：“你们口中的好秦王，可是连朕的诏令都不愿意听。”退朝！李林影一甩袖子，站起身来，在宫女的簇拥下离开大殿。长孙长长长叹了口气，摇着头也退出了大殿。再这样下去，如何是好？房宣城低声叹了一句。许多朝臣们对李林影失望至极，他们以为陛下只是好面子，有些事犯糊涂。没成想这等大事，陛下依然拎不清，越来越糊涂了。杜如林重声道。旁边的朝臣听闻，一些老臣一时出声附和。至于一些官员，虽然不敢直接出言非议，眼底又是失望又是忧虑。陆晨身后披风烈烈，坐下的白马更是神俊非凡。高木落后，陆晨半步，殿下点齐了。好，陆晨手中执着马鞭，沉声道：“出发！”浩浩荡荡的五万大军直接翻越了移山，移山下一直蹲守的唐军大惊失色，快快去禀报王爷！大唐士兵跌跌撞撞的跑回宣武城。不好了，李承英正好从营帐内出来，见状问道：“出什么事了？”蒋志彪与薛元军等人亦在附近。秦军，陆晨领着秦军过来了。蒋志彪威正，移山上不是有阵法吗？他们破了，士兵焦急不已，现在已经下山，朝宣武城行来。什么？蒋志彪的脸色瞬间变了，紧接着一阵鼓声从城门口处传来，这是秦军抵达城门口了。陆晨看着远处的城门，右手抬起，全军扎营，休整片刻后攻城。宣武城的军营几乎是顷刻就乱了起来。薛元军虽然心中一时担忧不已，看见他们这副模样，却是忍不住撇过了头，深吸了好几口气，才将胸腔内的火气压下去。王爷，这可怎么办？蒋志彪神情慌乱，右手手背连拍了好几下左手手心。难道你们就不会动半点脑？终究是忍不住。薛元军叱骂出声，蒋志彪神情一僵，随即梗着脖子道：“陆晨手中的神器有多厉害？薛将军难道不知晓？”被薛元军叱骂了一声，蒋志彪心气有些不顺。西虎城一战，薛将军想必也有所领会吧？虽然蒋志彪已经尽力遏制，却依然暴露了心里的鄙夷与嘲讽。在他看来，薛元军身为兵王，不仅解决不了陆晨，最后还要李耀师以命相救，本就有愧兵王的名号。薛元军猛地攥紧拳头。西虎城一战是他一生的污点，心里永远都迈不过那道坎，吵够了。没有，李承英一直冷眼看着，此时终于出声呵斥，目光冷凝。蒋志彪冷哼一声，倒是没有再出声。宣武城还要仰仗李承英，不宜得罪对方。李承英一甩袖子，所有人听命。薛将军，你领弓箭手，准备好火油。薛元军当即应道：“是。”蒋志彪，李承英的眸光扫过，陈英半响方道：“你领人搬多一些水上城楼。”水。蒋志彪错愕的问了一声：“这将水搬上城楼有何用处？”李承英眼皮微掀，没有多做解释，只是道：“到时候你们便知晓。”顿兵。李承英下达一道道指令，大唐士兵有序登上城楼。此时，陆晨也已经。准备好，秦军已经在宣武城前列阵。陆晨骑着马位于军队的后方，他抬起头，与李承英一高一低，遥遥对望。陆晨，李承英低声难道薛元军站在李承英身侧，也看见了一身轻甲的陆晨。王爷万物小心，陆晨不是好对付。李承英点头，问道：“他一直上战场都是穿轻甲，轻甲的防护力度不高，将领一般都是一身沉重的铠甲。”李承英低头望了一眼自己身上的明光铠，重量只怕是轻甲的三倍，而轻甲骑兵则是因为需要一支以速度突击的骑兵，这才只能身穿轻甲。薛元军苦笑一声：“是，但我们根本无法伤到他。莫要说伤到陆晨，连划伤他的轻甲都做不到。”陆晨在下面看着李承英与薛元军交谈，俊脸面无表情，他沉声道：“先锋一队，动手！”背着炸药包的秦军立刻朝宣武城跑去。薛元军在城楼上看见这一幕，瞳孔微缩，他们背上所背的正是陆晨手中的神器。昔日的噩梦仿佛再次在眼前重现，薛元军垂落在身侧的手臂甚至都微微抖动。必须拦住他们！蒋志彪惊疑不定地道：“但是之前陆晨攻下武清镇时，用的并不是这个。他清晰记得，那时分明是一个个钢管。可是这些士兵背后背着的却是纸包。”不是，薛元军猛地抬头，双手紧握成拳。难道陆晨手中的神器不止一件？先解决这个！李承英沉声道：“准备好水！”一个个大木桶被士兵抬起，放在城楼边上。李承英紧紧盯着不断靠近的秦军，浑身肌肉紧绷。就在这时，一阵奇异响声响起，薛元军听见这声音，立刻朝上望去，果然，一只又一只机械鸟盘旋在宣武城上空，蓄势待发。蔚蓝。的眸子半眯起，薄唇轻启，进攻。陆晨身前控制飞鸟的士兵立刻按动手中的操控器，修修修！一只又一只箭矢从飞鸟内部射出，眨眼间，宣武城城楼上已有数人受伤。李承英厉声道：“顿兵！”一个个木盾竖起，挡住疾驰而来的飞箭。与此同时，下方的唐军也堪堪抵达宣武城城楼下方。顿兵掩护，其余人到水哗啦，一桶又一桶的水倾倒而下，瞬间将城楼下的秦军淋得浑身湿透。更遑论是，他们背着的炸药包已经全部被浸湿，软趴趴的贴在秦军的背部上。很快，秦军立刻撤退。退，没有再将背上的炸药包埋下。薛元军瞳孔微缩，怕水，否则秦军不会直接离开。是李承英勾唇笑道：“这玩意被水打湿后可炸不响。”蒋志彪看着，心中总隐隐觉得有些不对劲。之前陆晨攻下三座城池，都是靠这种纸包。他明明记得是长长的钢管。陆晨脸色微沉，寒声道：“火箭！”飞鸟突然停止了射箭，诡异的
兵惊呼的声音瞬间被一声巨响吞没。该死的！听见这个声音，薛元军瞬间明白过来，和那些炸药是一样的。弓箭手李成英的呼吸有些粗重，直直望着那些诡异的飞鸟，右手抬起火箭准备。一支支箭簇临了火油，正燃烧着的箭矢纷纷对准了上方的飞鸟。左侧负责飞鸟，右侧射那些圆圆的鬼东西。所有人矮下身，放！李成英话音落下，自己立刻弯下腰，砰轰！各种声音接连响起，一支支火箭射在飞鸟上和弹药上，带来一阵阵轰鸣声，伴随着火光与滚烫的温度，飞鸟燃烧，弹药爆炸，一股股热浪喷涌而出。李成英与薛元军只觉得上方传来的热浪在秋季都生生逼得人汗流浃背。李成英抬头看着宣武城的上空，仿佛一朵朵火花直接炸开，灿烂又壮丽。随之而来的则是有些呛鼻的气味，以及还有略显诡异的咯吱声。只见一只又一只的飞鸟掉落，这些飞鸟不是被火烧毁，就是直接被火箭点燃了里面藏着的炸药。薛元军流着汗，咧着嘴。待所有飞鸟都跌落后，薛元军站起身，神情是罕见的激动。西虎城一战中最为困扰他们的问题，如今被轻易解决，只要陆晨这些手段没有用，我大唐的军队绝对不惧清军。薛元军大力拍着城墙边缘，高声道。薛将军所言不错。李承英一甩袖袍，转身下楼，点两万将士随本王出城迎战。陆晨看着坠落的飞鸟，神情不变，手上攥紧了缰绳，诞声道：“点两万人，直接攻城。”陆晨前方的军队自动分开，空出一条路。陆晨骑着马从中穿过，由原来的后方变为最首位。宣武城的城门缓缓打开，陆晨领着两万人，直接与唐军对上。杀！两边战鼓声阵阵，咚咚咚咚，一声又一声，仿佛直接敲在将士的心上，激起了士兵的满腔热血。杀！两军交战，陆晨抽出宝剑，悍然迎上唐军，刀枪相撞，金。金属碰撞的沉闷声，血肉被刺破的呼哧声，各种声音交织，演奏出战场最原始、最血腥的模样。没有花里胡哨的见招，没有多余的言语，只有一声声激荡人心的杀。脚下踩过的，不知道是同袍的尸体，还是敌人的尸体。红艳的鲜血一点点染红土壤，渗入更深处。所有将士握紧兵器，咬着牙，面目狰狞，用尽了全身的力气，哪怕手臂已经发麻发抖，只要还有一口气，便绝不会松开手上的武器。纵使胸前中了一刀，只剩下一口气，也要拼命拉一个垫背。对于这些将士而言，马革裹尸是常态，杀死一个回本，杀死一双。雪转陆晨掀起眼眸，蔚蓝色的眸子泛着些熊色，素来淡漠的人身上沾染着戾气，像是褪去了往日的风轻云淡与漠然。他直直与李成英对视上，唇角倏然勾起，手腕一转，长剑的剑尖直指李成英。李成英微微眯起眼睛，随即笑了，握紧了手上的长刀，一夹马肚，两人同时相向而去。枪，金属撞击的声音在两人耳边响起，因为力道太大，声音太响，且就在耳边。陆晨的耳边甚至有一瞬间的嗡鸣。两人近身交手，转眼间数十个回合，李成英稍稍与陆晨拉开距离，目光灼灼的盯着陆晨。陆晨垂眼扫了一眼手。手上的长剑上面沾了一点血丝，方才陆晨在李成英右腰处划了一道口子，他舔了舔上唇，蔚蓝色的眸子战意灼灼，烧化了原先的淡漠。自从上次与八品武者对峙后，陆晨再也没有这般酣畅淋漓的打过。你成长的真的很快。陆晨看着李成英，李成英默然笑了。陆晨，你这话怎么说的老气横秋的？真要算起来，我可还比你大上两岁。以两人的耳力，哪怕是在喧嚣的战场上，也并不需要像其余人一样大声吼才能听见。因此，两人的交谈，因为战场上的呐喊与打斗声，使得旁人难以听清。陆晨掀了掀眼皮，大我两岁，当初也是我救的你。李成英是一个少。年狼时，陆晨也不过是一个少年，只不过当初的李成英落魄可怜，而陆晨已经开始创建不良人，一步步成长为不良帅。如今，陆晨离开大唐，成为秦国的并肩王，李成英则将成为大唐的支柱之一，然后再将大唐毁掉，拱手送与秦国。听见陆晨这句话，李成英一噎，低声嘟囔了一句：“那我们现在不也是不相上下了？”紧接着，他高声道：“陆晨，你们想要拿下宣武城，甭想了。”陆晨抬眸，扫了一眼整个战局，秦军和唐军双方几乎呈对峙僵持的局面。虽然唐军的人数是秦军的两倍有余，但是秦军的战斗力显然要比唐军高上不。只是陆晨深吸一口气，进军作战无法使用炸药，想差两倍的人数。虽然秦军不会落入下风，却也难以抢占优势。陆晨一夹马步，朝后退了几步，抬手做了一个手势，留守营地的天机星一直用望远镜观察着战场。望远镜是陆晨很早之前就导不出来的，西虎城一战中便有使用，几乎是陆晨刚刚抬手做了手势，天机星便已经看见鸣金收兵。咚咚咚咚，秦军军营内的战鼓声倏然一变，正在与唐军交战的秦军忽然纷纷往后撤。陆晨看了一眼李成宁，下次我们再战。言罢，陆晨直接策马离去。既然无法一鼓作气拿。拿下宣武城，与其在此处焦灼着，不如回去重新规划。看见秦军退去，唐军一片欢呼之声。陆晨领着秦军退回了营地之中。殿下，蒋志彪兴奋不已，我们要不要追上去？穷寇莫追。李成英诞生阻止了他们。我们虽然人数更多，但是单打独斗不是秦军的对手。此言一出，李成英身边的几个将领神情都尴尬万分。的确，唐军人数远远优于秦军，在解决了秦军的神器的情况下，却依然无法占据优势。薛元军沉着脸驾马来到李成英身边。方才那番话，薛元军听在耳中。大唐军队的现状如何？他无疑是最清楚，哪怕算不上都是些酒囊饭袋。
但是所谓的精锐与庞德大国比起来，差距太远。之后陆晨怕是还会有其余的点。陆晨筹谋已久，对大唐更是怀恨在心，断断不会就此罢休。李成阴扬眉，神情自意又自信。兵来将挡，水来土掩，这是大唐与陆晨交战以来第一次大胜。当日宣武城大摆庆功宴，整个宣武城内一片喜气洋洋。李成阴在宴会上待了一会就出来了，酒意上头，他伸手扯了一下衣襟，与一大群不喜欢的人开宴会庆贺，已经是李成阴的极限。再继续待下去，李成阴实在是受不了。殿下，薛元军跟在李成阴身后出来。李成阴侧头，薛将军，这之前末将只以为殿下，不过是一个野心家。薛元军走至李成阴身边，回想起自己当初的想法，忍俊不禁。他以为李成阴对那个皇位有兴趣，哪怕看起来气宇轩昂，但坊间所传的文武双全，只不过是李成阴觊觎和为了得到那个位置的手段罢了。毕竟以李成阴的身份，府中养一些能力各异的幕僚，可是再正常不过的。直到上次祭祀皇陵时，李成阴称自己对那个位置没有丝毫的兴趣，这么说也并无不对。李成阴唇边露出笑，意味不明地道。闻言，薛元军摇了摇头。无论如何，殿下的能力有目共睹。他看着李成阴，字字铿锵有力。若说大唐中能让末将佩服的人，殿下必属其中。李成阴的眉梢微动，沉默不言，心道：不知道等薛元军知晓自己的筹划时，会是什么心情。殿下，薛元军压低了声音：大唐现状，你可想过如何？此前薛元军一直在犹豫，政变是一件大事，但是陛下最近实在是太过糊涂。如今的九州各国彼此间虎视眈眈，大唐却是日渐衰落，连秦国都能欺压到大唐头上来。长此以往，只怕大唐免不得被吞并的结局。既然如此，不如让更加有为的人坐那个位置。薛元军相信，以大唐的底子，只要龙椅上的人是位明君，大唐势必能够在短时间内再度强盛起来。李成英目光微凝，他侧头望向薛元军，薛将军，你可知你在说什么？末将自然知晓。薛元军神情不变，秦王显然已经听懂了他话中之意。神武将军守的是大唐，并非是那把弓。薛元军心中一直明白，待与秦国这一场战结束后再说吧。李成英浅叹一声，不待薛元军出声。李成英又问道：“薛将军既然不是忠于上面那位，那便是忠于百姓了。”不错，薛元军直接承认了。李成英点点头，挺好的，只要大唐的百姓安居乐业即可。薛元军有些诧异，李成英会说出这番话。从李成英此言听来，像是他并不在意龙椅上坐着的是谁，重点是百姓是否安居乐业。带着他方才那番话，李成英应当会心有芥蒂才是。他前脚才表示愿意效忠李成英，后脚便直言自己真正效忠的是百姓。一瞬间，薛元军更是为自己所做的决定庆幸。倘若换成陛下，此时应该猜疑不定了。李成英对上薛元军有些灼热的目光，有些心虚。薛元军以为他会是此时的大唐的救星，却不知他会是大唐的催命符。快了，李成英长长呼出一口气。李灵隐应该已经沉不住气了，正如李成英所猜测，李灵隐此时急躁不安。秦王已经解决了陆晨的神器，李灵隐目光晦涩，指尖不住地点在龙岸上，正是蒋劲晚的声音是抑制不住的高兴。陆晨的神器困扰他们许久，没有了神器，大唐可不必惧怕秦国。好，李灵隐口中叫好，神情却没有半点高兴可言。李成英找出了神器的弱点之后，他在大唐的声望必然更高。若是李灵隐的腮帮子绷得紧紧的，他不能再任由秦王如此下去。秦王依旧不曾动身。蒋劲晚摇了摇头，小心的去着李灵隐的脸，不曾。所有诏令秦王都接下了，但是依旧留在宣武。哼，李灵隐的嘴唇抖动了几下，真是当真以为可以与朕叫板。闻言，蒋劲晚不敢出声。翌日朝会，李灵隐将此事在朝堂上宣告，文武百官大喜过望。陛下，秦王殿下此次可是立下了汗马功劳，须得重赏才行。有人开了一个口子，众多朝臣都站出来为李成英请赏。李灵隐听着下面的朝臣一声声的，秦王放在龙椅扶手上的手不断收紧。蒋劲晚朝李灵隐处扫了一眼，便看见了陛下青筋毕露的玉手，心中一惊，匆匆移开视线。朝臣们陆陆续续请赏，却未听见陛下的声音。众人渐渐消了声，小心翼翼的打量着陛下的神情。李灵隐神情是一如既往的冰冷，带着一些倨傲，看不出是否生气。待众人消了声后，李灵隐才诞声道：“朱清所言有理，待与秦国一战结束后，朕必论功行赏。”朝臣闻言，心中大大松了口气，看来陛下并未生气。紧接着，李灵隐话音一转，现在陆晨的神器的弱点已经找到。这所谓的神器经不住水。说到此处，李灵隐的声音终于染上了一丝愉悦。陆晨的神器无法发挥作用，我大唐的儿郎半点不比秦军差。之后的战争不必再过多忧虑，神武将军一人即可与秦军相抗。朝臣们一听这话，哪里还不知晓李灵隐所打是什么主意？李灵隐依然想要让李成英回到封地上，在众臣上奏反对时，李灵隐顶着压力，依旧给秦王连发了三道诏令。果然，李灵隐下一刻便道：“既然如此，秦王还是回西晋镇守较好。”不等朝臣出言反对，李灵隐紧接着道：“不然，神器此物可遇而不可求，短时间内陆晨断断是。”不可能再研制出威力巨大的神器，而薛将军身经百战，我们大唐的军队数量又远高于秦国，之后想必也没有悬念了。可是李灵隐居高临下的睨着下方的众臣，祖宗有志，藩王不得轻易离开封地。此前是因为非常时期无可奈何之举，现下问题已经解，秦王理应回到封地。不少朝臣眉头都拧起，陛下所言有理。既然秦军最大的威胁已经解决，以神武将军的能耐，之后断不成问题。但如果秦王殿下一直待到战争胜利，彼时的功劳势必更大，功高震主。此话可不是说说而已，那还不如直接将秦王遣回封地上。他们最大的顾虑已经被解。决。
决，心思又再次放回了争权夺利上。李林隐在位已经多年，与朝中重臣、世家大族的利益纠葛不清。虽说他们倘若那也有从容之功，但秦王的性子如何，他们总归不是很清楚。一旦与陛下撕破脸皮，现有的利益必然受到极大损失。这般一想，不少朝臣都没有再站出来反对，算是默认了李林隐的提议。长孙长一见朝堂上鸦雀无声，哪里还不知晓这些人的小算盘？无论如何，秦王殿下在军事上的天赋显而易见，有秦王与神武将军一同守着宣武城，胜算更加大。偏偏这些人，陛下，长孙长站了出来。倘若秦王能够留在宣武城，大唐便能更快解决秦军之事。臣附议，房玄成与杜如林也相继站了出来。彼时，大唐还能乘胜追击，收复关山隘口和西湖。除了这三人，还有几个老臣也站了出来。李林隐半眯起眼睛，盯着为首的长孙长，冷声道：“长孙丞相。”他的声音颇有些咬牙切齿。本来以为可以直接拍板，谁知道杀出一个长孙长。但是西域同样需要人镇守。长孙长朝李林隐一伸，可秦王不在这些时，西域并无。可见，哪怕秦王不在，西域也无甚大问。李林隐深吸一口气，压下胸腔翻滚的怒和大声斥骂长孙长的欲望。美眸抬起，目光扫过朝中众臣，朱清意下如何？郭天一立刻站了出来，脸上挂着谄媚的笑容。丞相此言差矣，现在是没有事，时间长了，谁说的准？大理寺卿所言有理，既然秦军已经不成问题，西域我们便不该放弃。秦王殿下留在宣武城，本就已经有为组织，还是命其回到封地。不少朝臣都出言反对长孙长三人，剩余的朝臣大多都保持沉默。秦王殿下回到封地，对他们显然更加有利。李林隐神情有几分满，既然如此，那便命秦王回到封地。下朝后，长孙长走出大殿，闭了闭眼。丞相府，丞相房玄成面色凝重，不知为何，我这心。心里总是觉得有些不安。明明陆晨的神器已经找到了解决方法，但是房玄成总有种事情并未解决的直觉。长孙长揉了揉眉心，倘若秦王能继续留在宣武城便好。提起此事，三人俱是长叹一声。朝臣们都已经同陛下拍板，此事已经没有回转的余地了。杜如林忽然道：“继续这样下去，我们大唐真的能够胜出吗？”九州虽然现在依旧和平，但是大唐与秦国之间的平和已经被打破，这个口子被打开了。这份平和还能支撑到什么时候？争霸战争一旦爆发，不是吞并他国，就是被他国吞并。但是，一国君臣只顾自身利益，没有半点危机意识。既然秦王在军事上颇有天赋，培养多一位统帅，意大于害啊！长孙长与房玄成皆沉默下来，谁都不敢担保。陛下太糊涂了。长孙长的目光有一瞬间的锐利，很快又恢复了往常的温和。如果陛下驾驭不了，你们可有考虑过？长孙长的话并未说完，却令另外两人大喊：“丞相，你的意思是？”长孙长垂下眼，能者居之。胡言乱语，杜如林猛地站起来，语气急切又尖锐，这可是谋反。理智让杜如林在吐出最后两个字的时候，将声音压低了下来。但如果大唐都没有，这些还有意义吗？长孙长用力拍了一下桌案，问道：“杜如林一噎，兴许陛下也不至于。”这话他说出来，自己都心里发虚。再迟，那就真的来不及了。长孙长闭了闭眼，一直未曾出声的房玄成突然道：“我也赞成丞相所，怎么连你也这样说？”杜如林拧紧了眉头。房玄成抬眼与杜如林对视，不一定要换人，但是倘若军队上的继续这样，大唐真的逃不过。杜如林彻底哑言了，先传信给薛将军，试探一下神武将军的意思。长孙长沉声道：“还要让秦王殿下先莫要与陛下作对。”房玄成提醒道：“否则怕陛下会抓着秦王抗旨，不遵做文章。”杜如林嘴唇动了动，终究没有再说什么。大唐宣武城李承英面前的桌案上，足足放着九份。明黄色的圣旨，望着一字排开的圣旨，李承英默然不言。忽然，李承英笑了一声，声音意味不明，能够隐约听出其中的喜悦。营帐外传来脚步声，李承英眼眸抬起，收敛了脸上的笑意。进来的是薛元军，薛元军一走进来，就看见了那九份显眼的圣旨，他立刻就皱起了眉头。陛下又遣人送了诏令过来。李承英抬手指着额头，微微颔首，刚刚又送来一份九份圣旨。李灵隐应当快要到极限了。薛元军呼吸急促了两分，陛下何苦这么着急？李承英抬起的眼里满是失望，听见薛元军这话，也不曾出声。良久，倘若陛下再下一道诏令，只怕本。王只能先返回西境。李承英有些沙哑的声音响起。闻言，薛元军张了张嘴，很快又闭上。他们都知道，陛下可不是什么大度之人，已经连下九道诏令。若不是因为李承英刚刚立了功，只怕现在就会将他问罪。李承英伸手摆弄了一下这些圣旨，被袖袍扮演出的唇边露出嘲讽的笑意。不过，这会李灵隐心中应当是很高兴，多难得的机会，在下一次诏令，倘若他再不遵从，李灵隐因此捉拿他，也依然是占理的一方，能够容忍藩王连违抗九道诏令。此种陛下多嘛宽容大度。李承英长长呼出一口气，坏了，以李灵隐下达诏令的速度，最多后日第十道诏令就下达。事实上，第二日李林隐的诏令就已经到了宣武城。薛元军闭了闭眼，这个速度，陛下根本是不等上一道诏令的结果，紧接着就下达了下一道。为了什么？显而易见，李承英接过旨意后，面前的女官一直没有更换，她倨傲的看着李承英，厉声呵斥：“陛下让下官问一句，秦王，秦王可是想要造反，屡屡不遵从旨意，意欲何为？”站在李承英身后的薛元军一听见此话，当即怒不可遏，朝前跨了一步，欲要与女官理论。李承英伸手拦住薛元军，看向他，摇了摇头。薛元军狠狠的瞪了几眼女官，呼吸声粗重可闻，陛下多虑了。此前之所以一直还没有离开宣武，李承英的。声音顿了顿，只不过是还未交接清楚吧。宣武城的事情繁杂且重要。李承英望向女官，笑道：“你应该也明白吧？”女官顿时被噎住，沉默不言。她总不能反驳秦王此话
所挡住，他一清二楚。正是如此，他才敢不将秦王放在眼中。秦王殿下现在可交接清楚。李成颖眼皮一掀，正想坏了，这两日就能离开，你还是尽快赶回神安城吧。李成颖手中握着圣旨，直接转身离开，只留下一句夹杂着讽刺的话：“否则，本王怕你还没有回到神安城，陛下的圣旨就已经又传到你手中了。”周遭的士兵听见这话，再一回想宣武城与神安城的距离，以及这些时日，赵令下达的平凡城，瞬间什么都明白了。众人颇有些不善的盯着僵硬在原地的女官，女官脸色一阵青一阵红，最后直接甩袖离开。薛元军跟在李成颖身后进了营帐。殿下，薛元军有些踟蹰的问道：“殿下要返回西境？”李成颖头也未回，直接道：“是。”薛元军张了张嘴，最后还是什么都没有说。薛将军，李成颖收拾了一下自己的东西，抬眼看见薛元军直愣愣的站在营帐内，颇有些无奈地：“薛将军，本王走之后，宣武城就交给你。”李成颖犹豫了一下，还是道：“薛将军，万事要小心，要守住宣武城很难，但是我们没有选择。”薛元军从李成颖的话中隐约听出了其他的意味。殿下，此话是什么意思？李成颖放下手中的东西，深吸了一口气，看着薛元军：“薛将军，陆晨准备了这么久，会只有这么一手？”说着，李成颖扯了扯嘴角，只有一张。弱点是水的底牌，怎么可？薛元军脸色大变，殿下的意思是，这不是陆晨的底牌。本王认为不是。李成银沉声道：“这个底牌一旦被针对，根本无法发挥任何用。”闻言，薛元军细细想了一下，喉结不断滚动，不是最后的底牌。那薛元军常常呼出一气，哑声道：“殿下，末将没有把握。”堂堂九州兵王道出这一句话，可谓是异常艰难。李成银眼中露出些许错愕：“将军，你是不是？”薛元军苦笑一声，承认了。当初那一战阴影太大。李成银神情微顿，回想起陆晨的恐怖，忍不住轻了一声。他没有再多说什么。李成银只是。道，倘若无法逼退陆晨，那就死守，这是唯一的办法。良久，薛元军才哑声问道：“要是陆晨还有庞的，殿下可有办法？”李成英摇了摇头：“我没有把握。”沉默片刻，他又道：“我的阵法是当初陆晨教的。”薛元军错愕不已：“薛将军，本王以前与陆晨接触过不少，对上陆晨甚至没有半成把握。”看着垂头丧气的薛元军，李成英忽然笑道：“将军莫要忘了，自己守的是什么？大唐被秦国覆灭，已经成了定数，他也会让他成为定数。但是薛元军是大唐难得的功骨之臣，才能卓越。若是真的随着大唐的覆灭而被毁，实在是太可惜了些。”薛元军微。为正主，殿下这话是什么意思？李成英摇了摇头，没有再多言，因为在收到李灵隐第一道诏令时，李成英就已经做好了准备，当日就将所有事情悉数交接完毕。他没有再多留，一日一早，李成英便与副将一同离开。他回头看了一眼宣武城的城门和站在城门口的薛元军，没有再多犹豫，一扬马鞭驾，直至离开宣武城相当一段距离后，李成英才缓下速度，侧头问一旁的副将：“都安插好？”副将脸上带着笑意：“殿下，属下办事，你放心。”李成英点了点头：“殿下。”另一位副将低声唤道：“是并肩王。”李成英闻声看去，远处的树下，一个熟悉的人影。正靠着树，李成英策马奔去。马蹄的声音响起，陆晨抬眸看去，李成英勒住缰绳，从马背上下来。陆晨，陆晨站直了身子，朝李成英走去。他比我想象中的还要沉不住气。哼！李成英讥笑道：“宣旨的女官还未回到神安城，下一道诏令就迫不及待的传下来。”蔚蓝色的眸子，目光微闪，也不是第一回认识他。陆晨转而问起另一件事，快要收尾了。成英，倘若后悔，现在还来得及。李成英的神情冷了几分，没有什么好后悔。他望向远处的山峰，轻声道：“我等这一天很久。”好，陆晨没有劝。既然李成英已经做下了决定，也考虑清楚了后果，陆晨不。会干扰他的决定。你准备什么时候动手？明日。李成英有几分讶异的看着陆晨，这么快，免得他高兴太久。陆晨的声音很淡，快些解决，我懒得在这里浪费太多时间。李成英点了点头，那我便等你的好消息。之后李灵隐可能会召你回去，你做好准备。陆晨诞生提醒他，李成英毕竟是大唐唯一一个与他对战胜了秦军的人，一旦大唐抵挡不住秦军的铁骑，李灵隐取舍之下，必然会将李成英重新召出。我等着。李成英笑道，到了那一天，就是结束的时候了。西域那边，李成英扬眉道，别担心，他们不敢造次的。西域小国实力太弱小，联合起来的时候，兴许还能与大唐。一战，可惜任何联盟都不会坚固，他只不过略施小计，就让西域几国的联盟被攻破。陆晨点点头，行，回西境去吧，用不了多久了。啊！陆晨看着李成营翻身上马，与两位副将一同朝西境跑去。谢了。远处传来李成营的一声道谢。陆晨笑了一声，没有说话。回到秦军的营帐内，陆晨当即吩咐下去，明日进攻。高木惊讶地道：“李成营走了，走了，连下十道诏令，不走也不行。”高木摇头道：“自取灭亡。”陆晨敲了敲桌案，吩咐道：“将大炮和火铳准备好。”是。在宣武城不知晓的情况下，整个秦军军营都动了起来。被藏在营帐内的大炮与火铳显露出来，还有各类炸药，悉数是以金属为外壳，任由秦军再怎么泼水都无济于事。陆晨下达命令的时候，秦军。众人便知晓这场戏落幕了。陆晨站在沙盘前，看着用沙子堆出来的各座城池，上面的城池有插着红色的唐旗，也有插着黑色的秦旗。陆晨的手放在宣武城插着的唐旗旗杆底部，将之拔下，换上了黑色的秦旗，快要结束。翌日，陆晨领军再次朝宣武城发起进攻，都准备好了。陆晨站在战马旁边，沉声问道：“他的前面是一座座钢铁大炮，姿容挺拔的天机楼与不良人，以及大秦的将士。大帅放心，已经准备好了。”天机星站在陆晨身侧，应道。高木也点点头，看向宣武城方向时，眼中满是战意。这些时
有些兴奋。将军，水和火箭都准备好了，秦王不在，这一场圣战，他的功劳可就更大了。嗯，薛元军点点头。然而，当他的视线落在秦军军营上时，顿住了。那是什么？薛元军伸手指着那些庞然大物，蒋志彪顺着薛元军的手指探去，是十个庞然大物，只能隐约看见一些轮廓，却很是熟悉，好像当初陆晨攻打下那三座城池，用的就是这个东西。说到后面，蒋志彪的声音越来越低。此前只看到那些纸包和木鸟的时候，他心里隐约觉得有些不对劲。当初他见过的似乎不长这个样子，但是后来的胜利让他将心头的异样感压了下去。直到现在，看见这十个庞然大物，薛元军的脸色变得凝重，立刻回想起秦王所说的底牌。他咬着牙，全军戒备，水和火箭先准备起来。唐军纷纷绷紧了神经，所有将士都紧张的看着那些庞然大物。陆晨并未使用望远镜，但是他能够猜测到宣武城此时的戒备与警惕。他攻打前三座城池时，从未掩盖过大炮与火铳的存在。之前他们没有料到，只能说胜利蒙蔽了唐军的眼睛。而骄兵必败是自古以来的道理，在绝对的力量面前，任何戒备与警惕都无济于事。薄唇轻启，陆晨的目光牢牢锁住宣武城，右手抬起，倏然放下，砰砰，一连十声巨响响起。陆晨将手按在腰带的装饰品上，直接从中抽出宝剑。他举起长剑，高声喝道：“冲！”三万秦军跟随在陆晨身后，悍然朝宣武城冲杀而去。而宣武城的城门早在第一声炮响时就已经轰然倒塌，秦军攻向的这一节城楼更是已经倒下，整个宣武城直接暴露在秦军眼底。城楼上的士兵因这一轮炮响，许多人直接在炮火声中丧命。薛元军运气较好，只是受了些轻伤，灰头土脸的从废墟里面爬出来。薛元军的呼吸有些粗重，这是什么东西？声音比之前的纸包更为响亮，威力也更加强大。秦军甚至不需要靠近宣武城，就能够直接将宣武城轰炸掉。薛元军闭了闭眼，秦军有这样的神器。大唐如何与秦军对抗？他长长呼出一口气，抬头看着正在靠近的秦军，忽然笑了一声，高声道：“大唐的儿郎们，随本将军你想要伤害我大唐的百姓，先问过我们手中的刀。”薛元军的声音铿锵有力，又带着一缕悲壮的情绪。他们都知晓，这将会是最后一战，也是死战。今日他们会马革裹尸，鲜血洒在脚下的土地上，守护大唐的百姓。一些将领高声应和。薛元军的神情微顿，回头扫了一眼没有出声的蒋志彪等，方才应和他的都是跟随他已久的部下。而宣武城的将士几乎没有吭声的，唯独的几个还是普通的士兵，其余将领都。与蒋志彪一样，保持沉默。薛元军讽刺的笑了。大唐会沦落到今日，真是情有可原。没有再理会那些贪生怕死之徒，薛元军直接提刀迎了上去。方才那些人的视线让蒋志彪脸上火辣辣的。看见薛元军已经上马，他犹豫了一会，还是牵过战马朝城门口行去。陆晨一马当先，每出一剑必然会收割一条人命，可谓是神挡杀神，佛挡杀佛。唐军几乎是看见陆晨都有心理阴影，不知不觉间已经没有大唐将士胆敢迎击上陆晨。忽然，一把大刀从陆晨背后刺来，蒋志彪看着刀尖即将没入陆晨体内，禁不住露出狞笑。要是将陆晨斩在。剑下，想到这份巨大的功劳，蒋志彪的呼吸便重了几分。感受到身后传来的劲风，陆晨神情不变，一加马度，直接腾空而起，利索转身，躲开蒋志彪的大刀，反手在他手臂上留下一道剑伤。蒋志彪骇然，骑着马连连后退。薛元军注意到这边的情况，眉头拧起，策马过来。陆晨手握长剑，正准备直接解决蒋志彪，谁料蒋志彪手中的大刀提起，却不是对着陆晨，而是薛元军。他弯下腰，手中的大刀直直砍向薛元军的马腿。原本薛元军策马过来时，已经提刀想要与陆晨交手，他并未对蒋志彪设防，因而。薛元军一下子未能躲过这一击，尤其是蒋志彪是对马腿下手，控制马匹迅速躲避的难度更加大。薛元军连人带马直接摔了下去，然后挡在了陆晨与蒋志彪之间。陆晨正然一瞬，他只知蒋志彪软弱怕事，又贪功尽力，不曾料到还能做出这等阴损事来。蒋志彪迅速驾着马朝宣武城逃去。只要从另一边城门出去后，陆晨就奈何不了他。陆晨眉头皱起，蔚蓝色的眸子里划过厌恶。他直接从马上跃起，脚尖踩在一个士兵的肩膀上借力，手中的长剑挥起，直接朝蒋志彪砍下。噗嗤，雪白的长剑横劈过蒋志彪的脖子，直接令蒋。蒋志彪伸手分离蒋志彪，甚至连惨叫声都来不及发出，就已经没有了声息。扫了一眼他的尸体，陆晨神情不变，视线落在薛元军身上。在大炮的轰击下，宣武城宛若一张薄纸，不堪一击。秦军轻而易举就拿下了宣武城。宣武城内那些贪生怕死的将领几乎悉数投降。陆晨虽然看不上他们，却也心知暂时不能对这些人动手，否则之后所有唐军没有任何人胆敢投降。投降是死，还不如殊死一搏。一旦如此，秦军遇到的阻力将会成几何倍增加。陆晨让人盯紧他们，只允许他们做普通的士兵，剩余的薛元军与其麾下的几个将领无一人。愿意投降，陆晨命人将他们收押。处理完宣武城内的事务后，陆晨直接朝薛元军关押的地方行去。寂静的牢房内，陆晨与高木一前一后。薛元军听见声音，抬头看了一眼，复又低下头去。陆晨静静的看了薛元军一瞬，昔日气势昂扬的神武将军，满身落拓，执着一剑单一，低垂着脑袋。薛元军，陆晨诞生唤道。薛元军这才笑了一声，抬头问陆晨：“你来看我笑话？”“没有必要。”陆晨的声音很淡，正如他口中所言，看见薛元军这副模样，并不觉得好笑，反而有些惋惜。薛将军何必为这样的大唐丧命？于公于私，陆晨都不希望薛元军就此丧。命薛元军嘴唇紧闭，不发一言。今日的蒋志
点头道：“不错，百姓们山河破碎，我岂能还向敌军投降？”最后半句，薛元军的声音很轻。陆晨却道：“大唐是山河破碎，但是百姓并未受苦。”他看着薛元军，一字一顿道：“薛元军，你应该有所耳目。秦军所过之处，秋毫无犯。你所要守护的百姓，并未因此受苦受难，与往常生活无异。”陆晨的声音顿了顿，认真的问道：“薛元军，你觉得龙椅上坐着的是谁？城楼上插着的旗子长什么样子？对百姓而言很重要吗？”陆晨从不认为这对温饱都无法解决的百姓而言是重要之事，于百姓而言，温饱才是重中之重。薛元军一时那。那无言，陆晨所言，他尽皆无法反驳。看着薛元军沉默，陆晨淡声道：“薛将军，不要忘记，你自己真正要守护的是什么？”熟悉的话语，电光火石间，薛元军猛地醒悟过来。秦王，秦王离开前也与他说过类似的话。薛元军的呼吸突然重，当时他未能理解秦王为何特意提醒他，也想不明白秦王那番话是什么意思。薛元军又惊又怒，同时还有些困惑。既然秦王是你们的人，之前为什么演戏罢了？陆晨神情不变，为什么？薛元军神情疑惑不解，明明可以直接拿下宣武城，为何要浪费这些时间演一场戏？没有这场戏，成英就是。心怀不轨，一谋叛国。时至今日，陆晨并不介意将真相告诉薛元军。可是如今，程英之后投向秦国，则是被李陵营所惑，对大唐失望透顶，或许依然摆脱不了叛国的罪名。指责李成英的人却会少许多。薛元军神情一怔，薛将军，李陵营的性格，想必薛将军应该清楚。陆晨忽然笑了一下，笑容一闪即逝，充满讽刺。倘若李陵营不是此种性格，我们这一场戏也不会成功。薛元军抖了抖唇，你们是为了李成英明面上投降秦国做准备？不是。魏蓝色的眸子内带了些许讶异的神色。薛将军以为李陵营此番计谋没有成功，会就此善罢甘休。李陵营已经谋划好，借李成英抗旨不尊一事，好好打压一番李成英的气焰，所以无论如何，这件事都不会随李成英回到西晋而结束。薛元军的脸色蓦然变得苍白，下一刻，哈哈哈哈！薛元军仰头大笑起来，笑声苍凉又绝望。陆晨，你们真是对人心算计到了极致。高木听着两人的谈话，眉头紧紧皱着，不发一言。此时听见薛元军此话，忍不住骂道：“薛元军，我本来挺佩服你的，却没想到你也是个拎不清的，如今倒是怪我们算计人心。若不是你们大唐的女帝猜忌多疑，又怎么会是这般的局？”谈到此处，高木讽刺一笑：“薛元军，你莫要忘了当初。”殿下也是被你们大唐逼走的。陆晨没有再多言，只是淡声道：“薛元军，你可以好好想一想，你想要的是什么？一身风骨，还是继续守护大唐的百姓？”言罢，陆晨转身便走。高木正要跟上陆晨，走了两步，脚步顿住，侧头朝薛元军道：“薛元军，没有两全其美的好事。”言罢，高木随着陆晨一同离开。薛元军闭上了眼，心头一片乱糟糟的。他们此前将希望寄托在秦王身上，结果秦王是陆晨的人。再想到陛下的猜忌与不知轻重，薛元军一时之间竟然不知道如今的大唐还有何解决之法，而且真的值得吗？薛元军轻声问自己，除了。丞相几人外，朝堂上尽是些窝囊又满腹算计的东西，军队中更是一抓一大把的酒囊饭袋。自从西虎城一战回神安城后，陛下与众臣的态度已然令薛元军寒心。可是薛元军神情纠结万分。倘若在秦国统治下，大唐百姓能够过得更好。休整一日后，陆晨再次将兵锋直指下一座城——定城。定城是大唐较为富庶的一座城池。在看见黑压压的秦军在定城城门前扎营时，定城的将领们惊慌失措。除了宣武城，陆晨每拿下一座城池的时间不过是一日，而且宣武城此前还是因为秦王殿下守着。秦王殿下离开后，哪怕是。神武将军也抵挡不住秦国的铁骑，他们如何有办法？一群人急得团团转，却拿不出一个有用的法。秦军大军压境的消息很快在百姓间传开，陆晨的攻城速度太快，令人骇然。整座定城几乎是瞬间就乱了起来。这那岂不是这两日就会？旁边的一个书生反驳道：“我们不一定守不住，莫要说这些丧气话。”原先说话的那个男子冷笑道：“你也不看看我们定城里都是些什么货，整日只想着怎么搜刮民军民刀。神武将军都守不住，能指望这些人守得住？”那个书生顿时被噎住了。即便如此，我们也应该要死守到底，否则岂不是？男子直接打断了书生，望向书生的视线。仿佛在看什么天真的孩童，可笑。于我们而言，这座城插的旗子是谁的并不重要，能够好好的过活才是正事。命都没有，活不下去，谁管得了？那是唐骑还是秦骑？更何况驻守在定城的唐军给他们带来的大多是困难与困扰。与将领和官员的惊慌失措不同，百姓并未太过惊慌。此前，陆晨所攻破的四座城都未出现压迫大唐百姓的情况，秦军过境秋毫不犯，甚至还为他们惩治了鱼肉百姓的贪官。消息传入时，不少百姓都安定了下来。当日下午，炮声在定城外炸响，陆晨依然只选择一轮炮响。至于火冲队，则是情况是否。需要。然而，定城比宣武城更加不堪一击。陆晨紧紧领着大军，一轮冲杀后，唐军尽皆溃逃，驾着马站在定城城门口往内。陆晨抬眼看见五六名身穿铠甲的将领骑着马往城内逃去，蔚蓝色的眸子微微眯起。陆晨一拉缰绳，扬鞭追了上去。听见身后传来的声音，几人跑得更快了。殿下，高木看着陆晨，眨眼间就骑着马跑出了相当一段距离，有些错愕的喊了一声：“追捕这些逃兵，不是应该直接派遣士兵在城内大规模搜捕？毕竟他们看见的只有这几，谁也未能料到城中还藏着多少。至于已经逃往城外，则是不可能之事。”各个城门已经被他们迅速控制，这些人根本不可能逃出城外。陆晨并未回头，高声嘱咐道：“收管好城池。”实际上，陆晨之所以要亲自追上去，纯属是今日攻城太过容易，手有些痒罢
了。陆晨紧紧追着几人，他们看见身后的陆晨时，几乎是慌不择路。突然，几人猛地勒住缰绳，目露绝望，面前赫然是一面城墙，无路可走。他们想要从侧边的小巷子里逃走，奈何刚刚到巷口，便看见这条不长的巷子尽头也是一堵墙，其中一位将领咬咬牙，从旁边的房子里闯进去。他们窗后应当有路，事已至此，只能如此。陆晨看着他们弃马离开，直接闯入了左侧百姓的家中，眉头紧紧拧起。陆晨感到从马背上利落的下来，然而晚了一步。此时，因为陆晨攻城，百姓们纷纷躲在家中不敢出去。突然看见几个身材健壮的人破门而入，而且身穿铠甲，显然是军中将领。你们，你们是什么人？男子护着身后的妻儿，盯着几人，惊恐的问道：“别废话！”一个将领恶狠狠的斥了一句：“夫君。”男子身后的妇女伸手拉了一下他的袖子，低声道：“他们是唐军。”女子虽然压低了声音，但几名将领都是武者，将他的声音听得一清二楚，顿时心头有些不满，厉声呵斥：“怎么，你们对唐军不满？”被陆晨攻下定城，被迫狼狈逃跑，几人心中早就憋着一大股火气。这会被女子的话击出了心中的怒，恶向胆边生。一个将领直接抽出了随身的佩刀：“你要干什么？”男子护着妻儿不断朝后退，很快他们就退到了墙边。那名将领面目狰狞，直接一脚踹开了门：“对我们不满，你们怕不是想投敌？”扑哧，将领的话音伴随着力气刺入血肉的声音响起，女子大睁着眼睛，捂着胸口的洞缓缓倒下。被踹倒在地的男子目眦欲裂，他嘴唇抖动了两下，没能说出话来。方才被踹中的腹部传来剧烈的疼痛，令他根本站不起身。男子一手捂着剧痛的腹部，一手的手肘撑地，一点点的朝死不瞑目的女子爬去。乍然面对这种血腥的场面，女子身后的孩童已经被吓坏了。房屋里顿时响起了小孩的哭声，听见哭声，那名将领更是不耐烦，吵死了。紧接着，提刀想要将小孩一同斩落在刀下，另一个人拦住了他，先走。陆晨快要追过来，那名将领朝女子的尸体啐了一口：“便宜你们了，叛贼！”言罢，几人匆匆忙忙的要从窗户翻出去。陆晨在外面听见小孩哭声时，便心知不好，快步走路，就看见了满地的血，蔚蓝色的眸子突然冷了下来，凝聚着厚厚一层寒霜。枪！陆晨迅速抽出长剑，带着劲风朝几人攻去。陆晨的速度极快，只剩下一片残影。待他在站定之时，面前的几名唐军将领已经悉数倒下。而此时，男子也终于爬到了自己妻儿身边，他抱起妻子的尸体，茫然的流着泪，不明白事情为何，眨眼间就变成了这样。小孩子不知所措的抱着男子的胳膊，嚎啕大哭。陆晨转头看见了这幅画面，他们死了。陆晨的嘴唇动了动，良久才轻声道：“事已至此，说再多也无用了。”男子慢慢回过神来，看着眼前这一幕，只觉得讽刺至极。害死他妻子的是大唐的将领，为他们报仇的却是入侵大唐的秦军。男子抖着唇，多谢，不必。陆晨摇头，抬脚朝外走，快要走至门口时，陆晨侧过头提醒了一句：“逝者已逝，不要忘记活着的人。”陆晨离开好一会后，男子才反应过来，方才那人的意思是让他要好好照顾小孩。男子抱着还在哭的孩子，沙哑着声音吼道：“别怕，别怕，爹爹在这里。”攻下定城后，陆晨又相继攻下三座城池，因为陆晨速度太快，消息传回神安城的速度甚至赶不上他攻城的速度，这是九州内各国都不敢想象之事。而且陆晨特意命人将消息散播出去，降者不杀，秦军取百姓分毫，必以军法重罚。因此，明明秦军是入侵的一方，却奇异的没有受到大唐百姓的过多抵抗，大多只是书生们以文字不痛不痒的批几句，甚至有些百姓在心中暗暗庆幸，之后他们归由秦国统治。不说别的，至少换的官员都不是一些贪官污。整日惦记着收刮民脂民膏的货色。与此同时，大唐的神安城，李陵隐知晓李成英在收到他的第十道诏令后，便已经动身返回西晋，心中又是可惜又是不甘。这么难得的机会，错过了此次，以后可未必会有。长睫垂下，李陵隐靠着龙的单手之额，想了许久，最终决定，哪怕李成英已经遵从诏令回到西晋，此前的抗旨不遵，却已经抹不掉。朕倒是可以从这里入手。李陵隐轻声低喃道。想到此处，李陵隐微微眯起眼睛。来人，当日李陵隐便拟了一道问罪的折子给李成，同时一位大唐皇室的宗亲一同前往。李陵隐。为了夜长梦多，特意嘱咐要快马加鞭送过去。收到圣旨那一刻，李成英真不知道自己该不该笑。一切如他们计划进行，却又为大唐百姓摊上这么一个君主而觉得可悲。秦军兵临城下，君王只顾着玩弄权术。李陵隐传来的圣旨上，赫然是责罚李成英此前违抗诏令一事，自有亲王秦王李成英屡屡违抗诏令，忤逆圣命，实属大逆不道。朕念其征战有功，故绕性命。即日起，始夺秦王尊号，降为安郡王。此回传旨的是一名太监，看着李成英的视线带着一丝怜悯。可惜了，秦王现在应该是叫安郡王，非要。忤逆陛下的意思，这不是将把柄往陛下手里塞吗？郡王何苦这般一根筋？太监低声留下一句话后，径直离开了。李成英手中握着圣旨，眼中却隐隐流露出笑意。一根筋，他笑了一声，他可从来都不是一根筋的人。大唐皇室对不起他，他就要大唐皇室为当初的所作所付出代价。殿下，那接下来怎么？李成英的幕僚低声问道。李成英大步走入书房，将圣旨随手往角落里一扔。那个角落足足有一沓圣旨，在宣武城时的诏令就已经占据了一大半的位置，将消息散播出去。李成英扫过那个角落，嘴角扯了一下，能够这么快将圣旨传过来？李陵隐。势必没有经过那些朝臣的同意，想必李陵隐也意识到这份旨意会惹来多大的喧哗，至少朝堂上那些臣子不会同意。秦王的存在与李陵隐而言是一个
动，大唐上下更是一片惊讶。奏折如雪花般传到李灵隐的龙案上，无一不是请求李灵隐收回成命的。李灵隐早已料到了这个局，面无表情的将这些折子悉数留后再议。朝臣上的折子犹如石沉大海，没有半点回声。众臣明白，陛下这是铁了心要这样做的了。李灵隐虽然早有预料，但是看见这些折子时，心中难免是有些怨气。她才是大唐的女帝，是大唐的统治者，做下的决策，这些人遵守即可。李灵隐随手摊开一本，又是关于此事。他女帝直接将折子扔至桌案一角，如今已经知晓了对付陆臣手中神器的法子。秦军不足为患，解决掉李承宁也无甚问题。实则，李灵隐更想要借此直接解决李承宁。奈何此前李承宁的军功过于卓越，将其降为郡王。朝臣们虽然会闹，却不会闹得太过厉害。集体上折子已经是极限了，最多只是朝会上逼一逼。但倘若李灵隐直接对李承宁下死手，只怕这些世家大族等人会直接与朕翻脸。想到这里，李灵隐的脸色蓦然黑了下来。这些人打着什么主意？李灵隐自然知晓，无非是为了以李承宁牵制他罢了。美谋掀起，待这一场战争结束，陆臣李承宁，李灵隐轻笑了一声，他一个都不会放过。此时的陆臣正与一众将领在主。帅营帐内好一些将领，这些时日都如在梦中一般，似乎眨眼间就拿下了大唐的半壁江山，而且只是以五万秦军。半个月不到的时间，九州内并非不曾掀起过争霸战争，但是征服那些弱小的国家外，从未有哪个国家半个月不到的时间就能拿下一个大国的半壁江山。如今他们离大唐的都城神安城已经不远了。陆晨抬眸扫了一眼众人，沉声道：“今日召集诸位，是为了商议之后的战事。”陆晨踱步走到巨大的沙盘前，伸手徐徐指向沙盘中的几座城池。现在大唐只剩下十二座城池，沙盘上插着红色唐旗的，赫然只剩下十二。看见这一幕，众将领的呼吸变得急促起来。陆晨接着道：“今日要商议的是，我们要选哪一条线路？”说着，陆晨的指尖落在临近的一座城池上，可以朝上、京西近一座城池，然后一路攻打至神安城。陆晨的手指随着话音一点点经过这些城池，最后落在神安城上方。从这里打，一共需要拿下六座城池才能攻打至神安城。西晋还是李承英的封地，哪怕不算上经过西晋的这座城池，陆晨等人也须得拿下五座城池才能兵临神安城。陆晨话音一转，或者直接朝东。倘若朝东走，距离神安城只有两座城池。一众将领看着这两条路线。神情犹豫，显然是难以抉择。京西境将整个战线拉得太长，需要的时间也更长，这意味中其中很容易出现别的变数。但是朝东走，下一座城池长曲城有一个天险，一个峡谷横环在其中，要经过这里很不容易。一个不慎，就会在此处受制于人。殿下，不如还是京西境吧。虽然所需要的时间更长，却也更加稳妥。朝东会更加快。陆晨诞生道：“高木眉头拧紧，不错，一者更快，一者更稳。速战速决。”蔚蓝色的眸子一片沉着。陆晨诞生道出自己所偏向的选。殿下可是有了解决方法？陆晨微微颔首，长曲城可。可能会直接将铁索桥砍断。铁索桥是唯一一个过峡谷的办法。一旦铁索桥被砍断，秦军的大军将很难横跨峡谷。这也是为何不少将领不愿意选择攻打长曲城的原因。但是只要我们能够过去一个人，这铁索桥就能重新搭建起来。高木长舒了一口气，抱着。